只是吃了一碗螺蛳粉，竟然被仙子怀疑喜欢吃猪屎。他为了不让你靠近，甚至给了你一个非常理解的眼神。从此你在他的心中被打上了猪屎少年的标签。就在刚才，你从瓢泼大雨中救了个疑似轻生、身穿汉服的女子。他说他是渡劫失败的仙子，你却觉得他是新型骗局的犯罪分子。为了稳住罪犯，你决定先把他带回家里。他演的有鼻子有眼的。不认识电灯，不认识手机，甚至连洗发露都不认识。你心想，他若死不承认，即使帽子叔叔来了，好像拿他也没辙。于是你放下了手中的电话，决定等到时机成熟，给他来个人赃并捕。接着你坐在客厅里点起了华子。就在这时，白月玲走了出来，没有水，怎么洗？屋子里充斥着一股呛鼻的味道。他只是轻微吸了一口，竟然就感觉到有些不适。他看着你手里握着徐徐燃烧的香，正持续不断的散播毒烟，想着这凡人竟敢谋害先帝，你还有些纳闷。就看到他一脸寒意的走过来，以迅雷之势夺去了刚刚点燃的华子，扔在地上踩灭。你还没反应过来，到底发。发生了什么？就被一股巨大的力量从沙发上扯了下来，接着一只脚踩在了你的胸膛上。屡次冒犯本座，真当本座不敢杀你吗？快说，你的背后到底是何人？白月玲发出阴森的低喝，你看着他的样子，忍不住打了个寒战，因为想到一个人的眼神是藏不住的。等等，仙子，你是不是误会了什么？你急不可耐的叫出声，如果不解释清楚的话，怕是会当场去世。误会？白月玲冷笑一声，趁本座不注意，偷偷点燃毒香，谋害本座倒机，这也能是误会？毒香倒机，这女神经病，怕是小说看多了吧？就因为一支烟，居然威胁着要干掉，不说是吧？待本座抽出你的魂光一探便知，白月玲淡然一指，葱白玉指点住你的眉心。你眨了眨眼睛，除了感受到他手指的柔软之外，似乎并没有什么不适，动作很帅，气势很足。说好的仙术呢？本来已经有点信了，现在反倒越看越像是假的。反正所有的锅都可以丢给法力全释。白月玲看着自己的手指，面色凝重，没想到这片天地对自己的压制竟然会如此严重，连最基本的道法都施展不开。正常情况下，你的魂魄已经被本座拘禁，肉体成为活死人，所有秘密都无所遁形。你心里冷笑，一口一个本座说的跟真的一样，果然是。修仙小说看多了，既然道法对你无用，那就杀了吧。白月玲一脸淡漠地说。接着，只见他伸手一招，放置在桌上的水果刀自行飞来，横架在你的脖子上。感受到冰冷的刀锋后，你顿时瞪大了眼睛。王德发，这他喵的居然真是个仙女！仙子，等一下，你听我给你解释。然后你用了半小时，才解释清楚了烟草是个什么东西。怪哉怪哉！白月玲实在想不明白，此烟刺鼻而恶臭，蕴含毒物且有伤道机，竟还需花钱购买。于是他开始怀疑，这一届的凡人是不是都是笨蛋？该说的我都说了，所以白白仙子现在可以放过我了吗？你。一脸忐忑的看着他，白月玲点点头，连步一到方才的卫生间。你用手轻轻拿开悬在脖子上的刀刃，长出了一口气。浴室无水，你们凡人如何净身沐浴？他看着空旷干净的浴室，皱了皱眉。听到这淡漠的语气，你无奈的一咕噜从地上爬起来，明明什么也不懂，搞得他才像是这个家的主人。接着你又教会了他开水法和使用洗浴用品。退出浴室，回到客厅后，你看着地板上熄灭的华子，下意识的抹了一把冷汗，然后掏出华子准备平复一下情绪。一想到刚才那个画面，还是算了吧。你听着哗啦啦的水流声，往浴室的门瞥了一眼，刚才似乎没有。教他如何锁门。现在如果去开门的话，是不是就能够看到香艳的画面，无可挑剔的五官，白皙的皮肤沾满水珠，姣好的身姿。你抽了自己一个耳光，不能想，不能想，仙子说不定会读心术，如果被发现，可能灰都给我赢了。你正胡思乱想，浴室的门忽然打开了，听到声音，你转头看了过去。白月玲赤脚踩在地板上，一身白色如裙搭配上她圣洁的气质，近一点也不显得怪异，犹如人间谪仙。你盯着她那张精致淡漠的脸看了两秒，随后赶紧撇开头，并且从自己房里拿出吹风机，教她如何使用。刚才沐浴时，本座思考了许久。既然此地自成一界，本座又初来乍到，不甚了解，容你成为本座的护道者。白月玲淡淡的说道：“护道者可以不做吗？”你表情有一丝不情愿的问：“你可以选择接受，也可以拒绝。不过拒绝的话，我会先送你去往生。我愿意。我看到仙子的第一眼就知道您不是凡人，这辈子定为您当牛做马，任劳任怨，只要不违法乱纪就行。”你看着白月玲，眼神坚定的说。他沉思两秒后点了点头。你松了一口气，还行，事情远没有想象中的那么糟糕，至少家里住了一个漂亮的仙子。经过这一连串的事情后，你的肚子忽然咕咕叫起来。我打算弄点夜宵，你肚子。恶不，你看向他精致的侧脸问：“修仙之人首要便是避火，不食五谷杂粮，参霞引露，方能得见长生。”白月玲看着窗外的雨水，悠悠说道：“你张了张嘴，一时间竟不知道该如何反驳。”成，那你随便，我去弄吃的去。接着你噔噔噔的跑下楼，到货架上拿了一包螺蛳粉去厨房。没多久，一股难以言喻的臭味飘了出来，弥漫了整个屋子。白月玲下意识的捂住口鼻，心想：这凡人怎么在煮干水？难道这世间凡人都是吃干水长大的吗？你端着螺蛳粉一个劲儿的嗦的贼香，他则掩住口鼻，小心的跟你拉开一段距离。白月玲甚至开始思考，找你做护道者是不是个正确的决定？你抬眼正好对上他怜悯的眼神，又看了看你俩相隔的身位，你立即读懂了他眼神中的含义。其实不是你想的那样，这东西闻起来很香，吃起来很臭。闻言，一向淡定的白仙子瞪大了眼睛，他心想，这家伙果然有喜欢吃臭臭东西的习惯。
看来这个护道者不能要，来了吧？啊，不是不是，说反了，是吃起来很臭，但是闻起来很香，有很多人都喜欢吃。说完，你感觉还是有哪里不对？听到很多人都喜欢吃，白月玲立即给你一个我懂我都懂的眼神。你张了张嘴，总觉得他应该还是没懂。做完粉，你征求了仙子同意，去到阳台，关上落地窗，点了支饭后烟。白月玲透过玻璃窗，看着你一脸享受的模样，默默的摇了摇头。完事后，你刚打开门，他默默的来了句：“你就快要死了。”你打了一个哆嗦，莫非这就是仙子的预言吗？你是说我印堂发黑，三日之内必有血光之灾？白月玲轻微皱眉，以双目暗淡，沉独身重，绝技活不过百年。我居然能活九十多岁，你大喜过望。仙子拥有慧眼，肯定不会错。他愣了一下，史吃多果然吃坏脑子了，这还能高兴起来？那啥，你随便，我先去洗个澡，顺便刷个牙。你抱着自己的睡衣走进浴室，白月玲忽然想到了什么，清冷精致的小脸多了一丝羞红。你闭着眼睛站在花洒下冲洗，听着耳旁淅淅沥沥的水声，除了难以置信外，还有些兴奋。你一睁眼，忽然看到盆里放置已经被打湿的流仙裙，似乎还有印着青莲的礼衣和谢过。呼吸慢慢变得急促起来。话说仙子的衣服也应该是刀枪不伤的仙气了。出来以后，你看到全部门窗都被打开。而白月玲双腿盘坐在沙发上，手掐反卷。她缓缓睁开眼睛，眼神缥缈的往浴室里一瞥。一想到自己的贴身衣服很可能被这个凡人碰过，感觉像是遭到了亵渎。本那套衣服不能要了。本座问你，你们凡人不要的东西该扔在哪里？白月玲试探性的问。现在是文明社会，不能随意乱丢。你是什么垃圾？大胆，竟敢诋毁本座，吃我一记掌心雷！他愤怒的看了你一眼，只见冒出电火花朝你一指，你瞬间被电得浑身酥麻，口水都流出来两滴，然后直挺挺的倒在了地上。年轻就是好，倒头就睡。十几秒后，你终于回过神来，只闻。到手臂有一股焦香的味道，你赶紧解释说，我意思是你想扔的是什么东西？不是说你是垃圾。白仙子抿了抿嘴，比如布匹之类的东西，不料是可回收垃圾，扔进循环三角形标志的垃圾桶就行。要我帮你扔吗？不必，本座只是随便问问。白月玲淡淡开口，你一脸严肃的坐到他的对面。既然如此，我们现在来谈谈你的问题吧。本座有什么问题？你要了解我们这个地方，不是你所熟知的星球，我们的星球根本没有修仙者，所以你的存在在所有人看来都是异类。一旦暴露，问题就会变得很复杂。白月玲微微点头，这些话他能理解。认知之外的事物要。要么掌控，要么毁。接着你给他播放了人类是爆蘑菇云的纪录片，白月玲也是心中一惊，没想到这世间凡人竟有如此毁天灭地的武器。仙子，如果你打算出门，到几十里外的地方去会怎么做？你好奇的问。自然是施展缩地成寸，或者咫尺天涯等仙法。如果更远，则是御剑飞行，可一日千里。不过本座渡劫失败，目前暂时无法施展了。白月玲淡淡的回答。你默然无语，不由得有些羡慕。难怪人人都想修仙，还真是方便。最后你叮嘱完他，一定要遵纪守法，不能轻易出手伤人。之后便回到房间休息了。待你呼吸声逐渐均匀，白月玲悄悄。的摸进了浴室，看到放在盆里的衣裙，脸色微微一红。他拾起衣裙，蹑手蹑脚的顺着楼梯来到一楼，发现来时的大门已经关上，出不去。这套衣服怎么丢了？回到楼上，他看了一眼透明的滑动门，忽然眼前一亮，从这里跳下去不就到一楼了吗？接着来到栏杆外，飞身而下。扔完衣服以后，他看着紧闭的大门，不能随意展现出超凡能力，那要怎么回去呢？后半夜你做了一个梦，捡到的仙子竟成了你老婆。一日，仙子老婆忽然魔性大发。说你是他这一世劫难，只有彻底斩去才可超脱于世外。接着仙剑悬于你的咽喉，你瞬间惊醒，吓出了一身冷汗，下意识的摸了摸脖子，幸好脑袋还在。刚捡到仙子就做了这样的梦，莫非是某种预言？你偷偷摸摸的下了床，慢慢的打开一丝门缝，客厅里灯依旧亮着，却没有了那道白色的倩影。你大着胆子走了出去，假装拿起水杯，不经意的回头一瞥，你愣住了，隔壁的门大大敞开着，被褥叠得整整齐齐，似乎根本就没打开过。你想起白仙子换洗后留下的衣裙，赶忙跑到卫生间，衣裙居然也消失的无影无踪，她的一切仿佛。从一开始就没出现过。你按了按有点发昏的脑袋，到底是梦还是臆想出来的幻觉？然后失魂落魄的回到自己房间，蜷缩着用被子紧紧包裹住自己。天亮后，你顶着这两个黑眼圈从被子里爬出来，想了一晚都没想明白，到底是仙子飞升了，还是自己产生了幻觉？然后你拎着昨天吃粉留下的垃圾走向，打开卷帘门的瞬间，你愣住。白月玲俏白的身影正靠在墙边，她为什么会在这里？你朝她伸出手，想看看触感是否真实。白月玲面无表情的屈指一弹，一道电流瞬间在你全身流转，你翻着白眼，四肢麻木的倒在地上。十几秒后，你一脸兴。兴奋的爬起来，太好了，原来你。白月玲皱了皱眉，这人居然很享受，是怎么回事？你还想要被电？他轻飘飘的一掌拍出，掌心雷再次爆发。你两眼一翻，头发根根竖起，再一次直挺挺的倒了下去。再次醒来之后，你终于问出了你好奇的那句话：“仙子，你怎么半夜不睡，跑到外面来了？”江桥一脸幽怨的眼神，若是昨晚企业能看到他，就不会患得患失一整晚，也不会有现在发生的一系列事情。白月玲脸色微微一红，转过身，副手背对着他。昨夜大雨，乌云散开一瞬，有月光泄露，本座心有所感。若能顿悟，抵得上修道十年。所以你就不走寻常路，从阳台上翻了下去。所以你就不走寻常路，从阳台上翻了下去。江桥看着他故作高深的模样
，一旦被上传到网络上，我就只好把你上交给国家了。监控，白月玲眯着眼。江桥打开电脑，挂在墙上的显示屏上出现了店内的画面。白月玲的一举一动都被看得清清楚楚，甚至之前电江桥的两次都被完整的记录了下来，能够清晰的看到在他身上跳动的电弧，一般是用来防止小偷。当然，一旦发现违法乱纪的现象，也会被举报到警察，就是所谓的官府。而这便是证据，肇事者就算跑到天涯海角，也会被抓回来，绳之以法。白仙子认真的盯着他，那副淡漠的眸子，破天荒的出现了紧张的情绪。你会举报我？江桥用鼠标点了几下，把那段时间的录像删掉。他自己是计算机专业，知道现。现在的网络有多么的不靠谱，许多摄像头更是有官方留下的后门。一旦有人远程操控，白月玲的特异之处，若是被人发现上传到网上，估计就能轰爆整个网络。刚才我已经把证据全部毁掉了，白仙子顿时放松下来，她可不想和这个世界为敌。那些威力夸张的武器，绝不是现在的她能够承受的。真的，真的，记住这句话，要是你敢骗我，我就在他们抓到我之前，先一剑刺死你这个叛徒。江桥想到昨晚的梦，心头狠狠跳了几下。他刚才删掉之前，是不是应该先拷贝一份？日后若是莫名身亡，还能给警察留下一份证据。我想说的是，外面世界的天眼更多，你任何出格的举动都有可能被人发现，而那时就不能现在这样销毁视频了。所以你得安分守己，保持克制，不得无缘无故伤人，懂不懂？白月玲微微点头。那家里呢？家里自然没有。江桥忽然回过神，面色狐疑的看着他。你问这个干什么？随便问问。白仙子淡淡道，她心里莫名有些高兴，在外打不了别人，在家还收拾不了你。江桥注意到她身上被雨水淋湿的衣服，面色缓和下来。昨夜在外面受尽风吹雨打，冷不冷？皆是自然的馈赠，感悟四季，有利于道心通明。白月玲缓缓摇头，那也得去把衣服换了，顺便去洗个澡。湿漉漉的你也穿得下去。江桥在货架上拿了一只新的牙刷，新的毛巾递给他，在他面前演示了该怎么刷牙，之后又从另一个假人身上扒下了一套汉服襦裙。白月玲注意到并排的两个假人雕塑。皆是不着寸缕，虽说都是死物，但如此赤裸裸的模样，对重点部位的刻画又这般真实，实在是，实在是不知廉耻。即便是在修仙界，擅长双修之法的何欢宗，阴阳道也不会在大庭广众之下摆弄出这般让人面红耳赤之物。想不到你竟然是个好色之徒！白月玲轻轻的啐了一口，目光从假人身上移走。江桥看了看眼前被自己扒光的假人，又看了看他。顿时觉得有些莫名其妙，这就成好色之徒了。那要是自己硬盘里一个 T 的学习资料被他发现，还不得成为色魔？什么福瑞、硅胶娃娃，就算是不染烟火的仙子看了，估计都得产生心魔。你身上的那套也是从这上面扒下来的。江桥瘪了瘪嘴，白月玲瞅了一眼，又赶紧把目光撇开，咬咬牙，又不知道该说什么。江桥看到他欲说又止的模样，不禁想笑。这种假人在这个世界很常见，能够更加直观的展示出衣物的面貌，让购买者选的放心，是一种单纯的营销手段，跟好不好色可沾不上边。白仙子听懂事的点点头，这里的现代人思想的确超前，还特别爱吃屎、吸烟。去吧去吧，先上楼去洗漱，一会儿。我带你出门去见见世面。江桥把襦裙交到他手里，你这店铺不开了。他神秘的笑了笑，从柜台下面拿出一个牌子，上面写着“今日暂停营业”。白月玲瞧了一眼，抱着衣服，默默的上了楼。江桥看着他绰约的背影，心里不禁有些得意，跟一位道法通天的仙子平起平坐，甚至时不时的还威胁一两句，也算是前无古人后无来者了吧。他轻哼着歌，拎着垃圾袋走向分类垃圾桶，隔着还有几米远就抛了过去。头球未命中，垃圾袋落在地上。江桥走了过去，捡起垃圾袋，重新放了进去。转身离开的刹那，随手一瞥，忽然注意到可回收垃圾箱里，透明的垃圾口袋里似乎装了一件衣服。他皱皱眉。想起昨晚白仙子问他的问题，布匹之类的东西应该扔在哪里？江桥重新捡起来，打开之后看到了熟悉的青莲图案，这不就是白仙子昨天洗澡换下的那套衣服？他随意翻了翻，好家伙，居然还有肚兜、亵裤、礼衣。他就说怎么昨晚半夜起床，卫生间里没了这套衣物的踪迹，没想到居然藏在这里。所以白仙子昨夜根本不是什么夜观雨夜游感，而是单纯的为了扔这套衣服翻墙的吧？江桥想不明白，这衣服明明还能穿，又是仙家之物，当时再也找不到第二件，他却连夜扔了是为何？想不明白，索性不想。下一秒，江桥就嘿嘿嘿的笑了起来。既然他扔了就是不要了，那么现在他再捡回来这套仙裙就是他的了，是吧？逻辑上没毛病，只是第六感在提醒江桥，千万不能让他发现。趁白月玲洗澡的功夫，江桥捧着仙裙，鬼鬼祟祟的回到自己房间，衣服还是淋了雨湿漉漉的状态。洗衣机在阳台，他心里琢磨着，女人洗澡往往都比较慢，昨天晚上也用去了大半个小时，十几分钟速洗应该来得及。听着浴室传来的水花声，江桥把仙裙扔进洗衣机内，同时倒入洗衣液，按下开关。时间一分一秒过去。浴室的门忽然打开，江桥身体一僵，机械式的扭头看着洗衣机上显示剩余时间还有六分钟。他今天洗澡怎么这么快？你好像没洗多久，要不要再洗洗？他尝试着问道。不用，倒体无暇。何况你刚刚不是说要带我出门吗？江桥呼吸一滞，原来问题出在这里。白月玲款款走来，她换上了儒雅的汉服、流仙裙、大袖衫，衣袂飘飘，一身
，按下这个按钮会自动将清洗干净。江桥道，白月玲啧啧称奇，紫微星倒是有不少宗门研究奇门机关术，不过都不如此界凡人来的心灵手巧。江桥笑着把吹风机递给他，因为我们无法修行。只能把大量的时间用于如何改善生活质量上，在现代社会，几乎绝大多数劳动都能用机器替代。白月玲点点头，但不管怎么说，这个世界的凡人都称得上聪明绝顶。相比起来，紫微星的凡人如同未开化的渔民。他接过吹风机，拿着插头插入电源，站在镜子前吹着自己头发。在他的那个世界，无法修行的凡人只能用毛巾擦干头发后。等待着自然晾干，这件奇物确实很方便。阳台上轰鸣的洗衣机发出几声滴滴的声音后，忽然停下。江桥看了一眼还在卫生间里吹头发的白仙子，正准备蹑手蹑脚的抱着衣服回到房间。白月玲摸了摸头发的湿度，感觉差不多了，便拔了插头。江桥刚刚打开盖子，就看到白月玲拿着吹风机走了出来，于是急忙关上，绝不能让她发现自己是在洗她不要的衣服。这洗衣机怎么不动了？坏了！咦，已经洗好了。江桥的神情有些紧张，还挺快。看着江桥站在洗衣机面前一动不动，白月玲皱皱眉头：“你怎么不把衣服拿出来晾干？还得再等一会儿，洗衣机会自动加热烘干衣服水分。”江桥一本正经地说道：“这样，这个吹风机就放在你的房间里吧，我头发短，一般也用不上。浴室里的风暖吹两下就干了。”白月玲轻轻点头。江桥看着他的背影，在走进房间的刹那，立即打开洗衣机的盖子，抱着所有衣物，一口气冲进自己房间，砰一声关上门。他背靠着房门，一颗心脏砰砰直跳，脑子里复盘了一下刚才的情形，应该没有被他发现。不管怎么说。这套衣服都不能晾在外面阳台，现在可是他的私有物了。江桥从自己衣柜里拿出衣架，把仙裙挂在飘窗上，小衣、中衣、屈居、轻纱、罗衫、亵裤，林林总总得有七八件。他刚刚用剪刀试了一下，完全剪不动，明明轻薄如丝，却刀枪不入。按照这质量，防弹估计没什么大问题。果然是个宝贝，不愧是仙器啊！他居然还想悄悄扔了，看来以后得随时留意白仙子扔的垃圾了，指不定就是仙家之物。江桥偷偷打开一丝门缝挤了出去，刚出门就看到白月玲一脸狐疑的盯着他。你刚才鬼鬼祟祟的在屋子里干什么？江桥沉着脸，半晌后抬起头：“我有吗？”白仙子认真的看了他几眼，算了，我们什么时候去城里？江桥看了眼时间，快八点了，现在进城差不多能够赶上商家开店，吃了早餐就走。顿了顿，他继续问道：“你要不要吃点？修仙之人，我知道。”当残霞引路石器吗？灵气有没有我不知道，雾霾倒是挺严重的。江桥耸了耸肩，一人吃饱，全家不饿，还真是好养活。雾霾，我们现在是在仙女峰顶，空气还算不错。一会儿进城你就知道了。江桥走下楼，随手从货架上拿了一个三明治，又给自己泡了一杯香飘飘。懒人的早餐就是这么朴素。他咬了一口三明治，含糊不清的说道：“不过，既然你打算融入我们这个世界。”当一个平凡的普通人，就应该忘记你的仙子身份，感悟人间百态，享受喜怒哀乐，知道什么是柴米油盐酱醋茶。白月玲没有说话，静静沉思。总之，放下高高在上的姿态，普通人做的事情，你都应该试着去做，这样才能在你不染尘世的仙气中，增加一丝凡俗的烟火气，你才更像一个人，而不是只颗远观的仙。白月玲仔细思索着这番话，觉得很有道理。你若是从小修道的话，应该会很有天赋。江桥微微激动，仙人府顶，传道授法就要来了吗？我现在修仙也来得及，仙子。是打算传我无上妙法？白仙子怜悯的摇摇头。你这肉身尘毒身重，与脏腑血肉交织，阴晕难除，大道已断。除非我恢复修为，以仙法神通帮你洗净法水，再造根骨，否则此生修道无望。江桥遗憾的撇了撇嘴，这话说了等于白说。你吃的早餐能不能也给我来一点？犹豫片刻，白月玲才犹犹豫豫的说道。江桥微微一愣，他刚才只是随口说说，居然还真的说服了他。喜好什么口味？甜食还是偏辣？清淡即可。江桥挠挠头，这又不是做饭，他一个便利店哪来的清淡的成品零食？仔细考虑了一下，他拿了个奶油面包，外加一瓶鲜牛奶。他把牛奶吸管插好，递给他，外面的包装袋撕开就能吃。白仙子接过手，张开小嘴儿，咬了一口面包，细细咀嚼，姿态秀美，觉得味道咋样？江桥心里忐忑，也不知道不食人间烟火的仙子能不能吃惯现代食物。白月玲面无表情，就口感严，细腻软糯。中间包裹的不知名液体有一股浓郁的奶香，但无法从中汲取到任何灵力。原材料远远比不上用灵泉浇灌的稻米，口味也不及仙真神果。不过以凡人的角度来看，应当算得上不错的美食，还算不错。他又小小的吸了一口牛奶，眉头皱紧，好不容易才咽下。牛奶不好喝，江桥想了想说道：“曾经有一位至尊打上九天十地，独断万古。”在他面前，无人敢言不败。但他小时候最爱喝寿奶，白仙子梅叶飞扬，这样的至尊他怎么没听说过？腥味太重，味道太淡。不过若是能够习惯，倒也还好，就当是体验凡间疾苦了。江桥极为赞同的点点头。现在的无良商家太多，口口声声说什么不忘初心，结果一查，蛋白质含量越来越少。
，水分越来越多。蛋白质，你可以简单的理解为营养物质。就着牛奶，白月玲一点一点的吃完奶油面包，只是那皱巴巴的小脸江桥看了想笑，有这么难吃、啊？他正打算关门歇业，一个上山拜访仙女时的游客忽然走进店买东西，结果看到白月玲，还以为是看到了仙女下凡，硬是愣了好久。白仙子皱皱眉，随后走到柜台里，跟江桥站在一起。现在没有混沌气蔽体，任何人都能看清他的面貌，如此不加掩饰的目光让他很不适应。可朋友。你来的可真是时候，我正打算关门，你要买啥？赶紧的！江桥催促道。哦，一瓶百事。那人从愣神中回过神，脸色窘迫。妈妈，原来仙女峰上真有仙女，她好像是恋爱了，可又马上失恋了。仙女似乎已经有了男朋友。飞信支付收款到账四元。店内响起提示音，游客走出店外，失魂落魄的拧开瓶盖，冒着气泡的可乐滋了他一脸。江桥扭头，一脸严肃的看着白月玲，你闯祸了。你们修道之人不是讲有因必有果吗？你太漂亮，气质无敌。他看到你后失态，于是被汽水滋了一脸。归咎到底，都是你的错。白仙子深思后轻语：“如此说来，你才是错误的源头。你若是不收留我，我也不会出现在这里，更不会被他看到。”江桥瞪大了眼睛：“你搁着无限套娃呢？”看着他吃瘪的样子，白月玲的心情莫名很好。江桥忽然意识到一件事情，就这样带着他去城里，回头率估计得百分百。他琢磨着，赶紧去找了一件面纱给他戴上，但油爆琵琶半遮面的样子似乎更加非凡。这说明了一个道理：就算坠落凡尘，仙子的气质也是掩饰不住的。算了算了，不管了。就这样出门吧，不可能一直在家里躲着，总得出去见见世面。江桥关了门，把今日暂停营业的牌子挂上。白月玲盯着他推出来的长着两个轮子的铁架子，一脸好奇。这就是你所说的车子，小摩托，现代交通工具之一。优点是价格便宜，充电方便，深受普通老百姓喜爱。江桥坐上去，插上钥匙启动，在自家小店面前的平台溜达一圈，给他看看效果。白月玲深感有趣，这摩托车不用临时驱动，竟然能自行动起来，速度不慢，转弯、加速、急停，轻巧灵活。且一人就能操控，很是方便。速度虽然比修士御剑飞行要慢很多，但比起凡人马车就高明的不知道哪里去了。他一双慧眼直接看穿架构，各种精细零件数量繁多，那些特殊管道就像是经络，将所谓的电流输送到核心，产生动力。制造出这等造物之人，实在是独具匠心，有巧夺天工之妙。此界凡人智慧，委实了不起。江桥骑着小摩托，在他面前停下，拍了拍后面的座椅，道：“进城的话，还有差不多十公里路程，我载你去。”白月玲低头瞅了一眼，后面的位置不大，坐上去的话。两人的身体势必会贴在一起。不用，白仙子想了想，认真说道：“我能跟上你的速度。”江桥眉毛一扬：“怎么跟？你速度不快，现在虽无法飞行，但跑步的话，我确信能够跟上。”听着他的说法，江桥顿时脸黑，脑子里已经浮现了一个画面：他骑着小摩托飞驰在公路上，后面跟着一个仙气飘飘的女子，撒脚丫子狂奔。这速度已经完全打破了现今人体极限，而且百分百会被人上传到网络上。估计今天下午就会有警察找上门来。你就这么想暴露吗？人跑得比车还快，在这个世界是一件很匪夷所思的事情。而且路上可不只有我们，会有很多人看到。江桥没好气儿的说道。白月玲兀自沉默，不是他不想，而是和他人接触，内心会有抵触情绪。我现在只有小摩托，以后有钱了可以考虑买辆四个轮子的汽车。所以现在进不进城取决于你，不去的话，我还避免了非法载人，被警察叔叔抓到罚款的风险。白月玲咬咬牙，天人交战了片刻，最终还是抬起小脚跨上了后座，但尽可能的后仰收腹，跟他的后背保持了差不多一掌的距离。不许碰到我，否则我就电你！他眯着眼睛发出威胁。江桥吓得大惊失色，仙子姐姐，千万别乱来，这玩意儿可是会爆炸的。他轻哼一声，淡漠的扭过头。那回家后电你。江桥扯了扯脸皮，你做好了吗？嗯，那我启动了。江桥一拧油门，小摩托欢快的起步，而后渐渐提速，沿着下山的路驶去。路过仙女时，白月玲看到刚才买可乐之人跪在石像前，又扣又拜。他在干什么？拜仙女。差不多就是祈福，希望自己能够找到一个媳妇。你不是说这个世界上没有修道者，那是假的，都是古人杜撰出来的。除了你，世界上哪有什么仙子？祈福的顾客看到坐在小摩托后面的仙女，忽然更加伤心了。为什么连这样的人都能找到女朋友？他的宝马车还比不上小电驴。沿着盘山公路，小电驴欢快的下山。白月玲看着偶尔从旁边呼啸而过、长着四个轮子的巨物，淡淡的询问：“这便是你口中所说的汽车？”是。内部空间更大，速度也更快，只是价格会高出许多倍，是现代社会最常见的交通工具。加满油可一口气跑出数百公里。江桥笑道：“比之修士的道法神通如何？刚踏上仙路的小修士远远不如能够御剑或者借物飞行的修士，在速度上才可与之相比，耐力远不及也。但修道之人百中无一，而汽车寻常家庭可买。”白仙子不禁赞叹道：“科技一道，利国利民，果然神奇。”作为一个现代人，江桥莫名有些自豪。小电驴继续保持速度，贴近右侧护栏飞驰。白仙子的大袖罗衫被劲风吹得袖带飘飘，仙气十足。转弯的时候，迎面忽然出现了一辆弯道超车，江桥骂骂咧咧地按下刹车。在惯性下，白月玲忽然重重地往前撞了一下。江桥身体莫名一僵，但是他不敢细想，依旧对那辆弯
，什么意思？江桥明知故问，专心致志的找着把手，头也不回。刚才就说了，你要敢碰我，我就电你。我没碰你啊，我都没转过身。嗯，难道说你碰我了？白月玲呼吸一滞，淡漠的小脸微红，轻哼一声，哼，当当然没有。即便如此，但我还是要电你。嗯，回家再电。江桥终于松了一口气。他还真怕在开车的过程中，白仙子突然放电，小电驴炸不炸他不知道，但车祸肯定是要出的，他估计也不会受伤，只会苦了自己。话说回来，好软。一路上，白月玲没再跟他说一句话。大约半个小时后，小电驴进城，江桥趴在城里遇上交警叔叔查哨，他还好说，顶多交二百块钱罚款。可白仙子是个黑户，一旦被查，情况就难说了。小电驴在非机动车停车位停好，他开始带着白仙子进城逛街。公路上车来车往，川流不息；人行道上同样人流密集。白月玲看着四周的高楼大厦，经营小店的招牌上闪烁着绚烂的灯光。这个充满科技的现代化城市，的确跟她想象中的很不一样。人们衣着鲜艳，又极具个性，生活舒适，不愁吃穿，是一个少见的盛世。但唯一缺点也很明显，她刚才下意识的运转功法，发现吸入提纯的全是焦黑色的杂质。难怪此界凡人看上去一个个红光满面，但本质早已在尘毒中腐朽，脚步虚浮，一看便知无法法长途跋涉，气血衰败。估计连几十斤的轻量级武器都无法有效挥动，绝大多数人吸食毒烟，眼眸血丝密密麻麻，更有甚者，年纪轻轻就已然秃顶，面颊惨白，内虚不调，自身精气十不存一。白月玲摇摇头，轻轻一叹，一个个都是损有余而补不足，进阶短命之相，没有灵气滋补，长寿者寥寥。此界凡人刚及中年便迅速衰败，现在的红光满面不过是临死前的回光返照。你忽然叹气干什么？江桥问道。他抬起手，一脸严肃的指向各处，这里。这里，这里全是毒瘴，甚至就连你口中的汽车也在排出大量毒烟。此界不仅是末法，还是炼狱。江桥乐了，他活了这么久，还是头一回听说自己住在炼狱。其实，这些组合在一起，就是我跟你说的雾霾。但没办法，这是现代化城市发展的必然，而且无法避免。他沉吟片刻，说道：“现代化城市发展的必然。”白月玲瞪大了眼睛：“对，发展需要资源，会破坏环境，污染河流，砍伐森林。所以，世界上的绝大多数国家都是先发展后治理。”至少现在的环境比以前好多了，难道你们就不反对？人万物之灵长者，七八十岁而亡，岂不悲乎？白仙子反问。他联想到灵脉，若是灵脉枯竭，则山河破碎，是合则而渔的做法，不可取。反对什么呢？环境好坏又不能当饭吃，当下的收益才是真理。更何况，只有国家富强，才能更好的治理。白月玲若有所思，江桥笑了笑，没有再过多解释。这是两个不同文化之间的冲击，以仙子的脑子，估计很快就能想通。一路上。几乎所有的路人都将目光倾泻到白月玲身上，她气质超然，戴着面纱，又穿着古装，像画里走出来的仙女，很能吸引眼球。白月玲很不习惯这样的场面，她下意识地往江桥身边靠了靠，她低声说道：“物以类聚，人以群分。虽然你长得跟我们差不多，但是只要往人群里一站，所有人都能发现你和我们的不同。想要完美的融入，首先就是要去掉。”你身上这股不染尘世的仙气儿，嗯，你帮我。白月玲盯着他的眼睛，嗯，我帮你。江桥微微一笑，江桥忽然抬手指着前方路口红绿灯柱子上的监控，你看，那就是监控设备。这样的摄像头在我们这个世界可以说是无处不在，无数的摄像头聚在一起，就组成了天网，是维护社会安定的基础。白月玲轻微点头，刚才随意看了一圈，就发现了许多小店的屋檐下都安置着这所谓的摄像头。刚才江桥说了。现代人一眼就能看出他的不同，那现在被这么多摄像头拍着，岂不是说很快就能引爆整个网络？会有官差来抓他吗？会不会和这个国家为敌？他低着头，莫名有些紧张。你在干嘛？江桥疑惑地看向他，是不是只要拍不到我的脸，就抓不到我？好端端的抓你干嘛？我暴露了呀！江桥看他一脸严肃的样子，忽然笑出了声，耐心解释道：只有在违法乱纪的时候，这些摄像头才会发生作用。现在嘛，谁也不会理你。放心，过马路需要走斑马线，看到没？现在是红灯，暂时不能通过。江桥指着对面的交通指示灯，继续说道：“这里有句顺口溜，叫红灯停，绿灯行。不管是行人还是车辆，都必须遵守交通规则，否则就会出乱子。”白月玲点点头，眼巴巴地看着对面的红绿灯，什么时候变绿？忽然一怔，一个中年男人看准车辆驶过的间隙，迅速冲了出去。他一脸疑惑地看着江桥：“你不是说必须要遵守交通规则？”呃，他语气一顿，没想到打脸来得这么快。想了想，江桥继续说道：“你应该知道。”无论什么时候都有不听话的家伙，闯红灯这种事情，他最好中午做。为什么？中午就安全了吗？白仙子下意识问。因为早晚会处事。白月玲思索了两秒，忽然扑哧笑出声。这家伙是在拐弯抹角的咒别人了。好了，现在可以过去了。红灯变绿，汽车规规矩矩的停在斑马线外，像守卫在通道旁的武士。白月玲再次对遵守交通规则这件事情有了明确的体会。这是一个井然有序的社会。两个人跟着人群过了马路，如同随波逐流的浮萍。此次进城，我们要去哪里？先去修我昨天被你一巴掌拍坏的手机，再去给你买衣服和一些生活用品，然后我们回家。其他东西等日后再说。江桥随口说道：“饭要一口一口吃，这样才利于消化。就算他
。前不久刚买的大米奇迹，昨天晚上充电时突然发热冒烟，然后就再也无法开机启动。幸好没有有三星那样爆炸。白月玲静静地看着江桥，睁眼说瞎话。手机明明是被他用掌心雷弄坏了，现在居然说是充电是损坏，这家伙又在骗人。维修人员看了看手机表面，没有任何破损，后盖也无打开的痕迹。在电脑上查询了一下，激活时间还在保修期内，没问题，我先帮你看看。如果无法开机，有可能是主板被烧坏了。江桥笑得人畜无害，这手机保修的吧？是这样，大约一个小时后你来拿吧，谢谢啊。白月玲跟着江桥走出大米旗舰店，刚才他有一肚子问题想问，但在江桥一脸微笑的眼神下，很识趣的闭上了嘴。刚才你在说谎，没错，他干脆的回答让白月玲深感意外，这人不是很喜欢遵守规则吗？严格来说，这叫薅资本加羊毛。如果我说是人为弄坏的，就要掏一大笔的修理费。但若是手机自身出了问题，保修期内，商家就会予以免费维修。这钱我拿去给你买衣服，它不香吗？江桥十分得意的一笑，这就是过日子啊！每天一个省钱小技巧，你学废了吗？白月玲皱了皱眉，修仙者当心如明镜，谎言只会助长心魔。说到底，你这还是说谎。江桥抽抽鼻子，轻哼一声，按理来说，是你弄坏了我的手机。这笔维修费该由你付，你现在有吗？白月玲张张嘴，语气一致，他怎么可能有凡人所用的金银之物？而且他已经认真观察了一段时间，此界的凡人买东西似乎都不用货币交易，用手机晃晃就好了。无法理解。现在我带你去买衣服，你穿古典汉服简直就是作弊，气质这块拿捏的死死的，小龙女都没得比。江桥带着白月玲到了一家女装店，隔着透明的玻璃，他就看到了几个不着寸缕的假人模特，再一次证实了江桥之前的言论是一种很常见的营销手段，不用大惊小怪。站在商店外面揽客的导购看到这一对。年轻人走来，不由得眼前一亮，尤其是穿着汉服的女子，气质容貌简直是平生所见，同为女人看了都喜欢。带女朋友来买衣服吗？说实话，你女朋友可真漂亮，比那些明星还漂亮。江桥有些心虚的看了白月玲几眼，别乱说，我们只是朋友，对不起，对不起。看你们郎才女貌的样子，我还以为是导购，赶紧道歉。可。你去看衣服吧，看喜欢哪种款式。江桥及时打断他说话。白仙子清心寡欲，修道万载。你知不知道，随随便便的一句话，可能就会导致他回家被电。不是我说，漂亮的人穿什么衣服都好看。美女去试衣间试试这件。白月玲不说话，只是静静的看着他。对于这种自来熟的人，他很不感冒，场面一时有些冷。江桥看了一眼，觉得气氛有些不对，生怕他一个不高兴，忽然一掌拍出，把导购干翻，连忙道：“你忙去吧，我们自己看，自己选。”怎么了？不喜欢，不喜欢就换别的。这家不行，再找下家。白月玲缓缓摇头，她看别人似乎都是直接在店里换衣服，如此陌生的地方，她自然不肯，但又不好意思说。江桥大概猜到了她心里的想法，我替你找几件，不用在这里换，喜欢的话就定下来。白仙子微微点头，优雅中带着仙气儿，让远远看着她的导购好生羡慕。现在已经入冬，但白仙子似乎不怕冷，不过装装样子还是有必要的。白月玲看起来也就二十岁左右的年纪，江桥想到她那双修长笔直的腿。不显露出来，简直可惜了。于是挑了一蓝一黑两条小脚牛仔裤，外加一件卡其色的风衣，束上腰带肯定特别有范。另外又买了一件戴帽卫衣，简简单单的棒球服外套。另外搭上两件慵懒风宽松雪貂绒毛衣，就算齐活。至于鞋子，当然是百搭的小白鞋，大约36码的小脚，或许穿上小皮鞋搭配风衣也很不错。江桥拿着鞋在他脚边比划，索性一股脑买了鞋袜，最后只剩下了内衣。他挠了挠头，仙子来到现代社会，总不能还穿肚兜系过胸部，不对。他现在似乎是真空状态。江桥忽然想到，今早刹车时候的那一撞，有些晕乎乎的。纠结片刻后，他决定尽地主之意，带着白仙子毅然而然地走进了对面的都市丽人。内衣这块儿，我也不知道你是什么尺码，所以你自己选吧。白月玲愣愣地看着眼前的服装店，挂在衣架上的布料少得可怜，贴着墙壁的两个假人模特穿着十分性感的搭配，紧紧遮住了私密部位。挂在顶上的电子屏幕上正在播放着内衣广告，那些妩媚妖娆的动作，他一个仙子看了都脸红。于是。他终于知道了这是什么地儿，江桥，你给我回来！白月玲转过身，看到蹲在马路边正打算抽烟的江桥，眉毛一扬，脸红着发出娇喝。江桥看了一眼手里的华子，放在鼻孔下，从头到尾的闻了一段，恋恋不舍的重新塞回去。怎么了？无耻下流的好色之徒！白月玲羞恼低声骂道：“这家伙居然带他来这种地方！那些小衣有漏洞的，有花边的，有隐约透明的，有网纱的，还看到只有几根丝带的，如此露骨风骚。”他又不是那些风月女子，怎么可能穿这样的衣服？江桥有些猛，莫名其妙又被骂了一顿，太过前卫了，你接受不了。他试探着问道。嗯，江桥哭笑不得，耐心解释。随着时代的发展，人们的观念逐渐从传统改为开放，内衣不仅仅是遮蔽隐私的贴身衣物，一套好看的内衣更能体现出女性的自身魅力。我不需要。白月玲咬着牙齿，脸色微红。她堂堂一代先帝。何须如此卖弄自己的姿色？这是妥妥的亵渎。那你穿什么？缠裹胸部，总不能真空吧？江桥挠了挠头，仙子姐姐，你这样很危险啊！不用你管。白仙子气呼呼的就要走，你自己看看。说好要融入这个世界，结果还是放不下自己的仙子人设，这有什么用啊？算了算了，随你，反正啊，我也只是个护道者，做不了主
，传统迂腐不可取，自信开放才是这个时代的主题。江桥摇头晃脑的在他身边喋喋不休，白月玲忽然脚步一顿，声音细微的差点听不见。嗯你再把有关于内衣的事情说给我听听。江桥瘪了瘪嘴，什么嘛，傲娇的女人，你看到那些十几岁的小女孩没？其实她们里面也穿着差不多的内衣，只是尺码较小，而且好的内衣还具有吸汗、矫形、保暖的作用，甚至能够预防乳腺疾病。更何况外面不是还穿着有其他衣服吗？你在过度担心什么呢？白月玲轻微咬着嘴，话是这么说，但近万年的思想怎么可能在一息之间转变过来？她宁可继续穿肚兜，是不是说不出口？嗯、白仙子继续脸红，主要是。向导购描述或者测量自己的切身尺寸，那也太过于羞耻了，连他自己都不知道。你等我一会儿。江桥沉思片刻，把手里的购物袋都交给他拎着，随后在他满脸震惊的目光下，重新走进了那家店。你好，给你女朋友买内衣吗？什么尺码？江桥回想着，今早撞击时的余韵可能是 B， 也可能是 C， 至少不是 A。您经验怎么样？他冷不丁的问道。导购愣了一瞬，下意识回答：干这行快九年了，外面那个穿汉服的姑娘，您能不能目测一下，胸型大约是什么尺码？他工作了这么久。还从没遇到客人的这种要求。如果是自己女朋友带进店里亲自试穿，不就可以了吗？那还用得着这么麻烦？内衣的话，最好还是请您女朋友进店试穿一下，毕竟最贴合的才是最好的。江桥有些无奈，我如果能够请进来，还用得着这样吗？吵架了，嗯，算是吧。所以您，好吧，我试试。导购说道，用目测判断胸型大小倒是不难，如果有丰富的经验的话。他往店外瞥了一眼，穿汉服的姑娘很惊艳，十分典型的古典美女，身材修长，该挺的挺，该翘的翘。对于材质有什么要求？导购问道。他心里已经有了底，吴刚圈的，花里胡哨的不要，外观越朴素越好。他仔细想了想，继续说道：“内裤也帮我找个四五条，要纯棉的。”白月玲有意无意的往内衣店瞥了一眼，看到江桥和那个女导购员不断朝他看来，两个人鬼鬼祟祟的，也不知道在聊些什么。几分钟后，江桥拎着两个口袋从店里出来，他有疑惑，自己都没有进店，他是怎么买的？买好了，给，都是你的，我不要，你自己提着。他瞥了一眼粉红色的袋子，就迅速把目光移到一边。江桥不禁想笑，堂堂先帝，脸皮这么薄。现在我们去哪里？白仙子决定跳过刚才的话题。江桥拿出备用手机看了一眼，时间还早，手机现在应该还在维修，正好前面不远就是书店。你不是一直想了解这个世界的文化和发展吗？我带你去看看书。白月玲点头，这个提议十分不错。书店很大，有一种仿古的味道，书架一排排并立，按照分类，有序的堆满了书籍，人好多，还有好多小孩。白月玲下意识说道。江桥笑了笑，知识在我们这个时代很重要，挣大钱都用脑子。有个伟大的人曾经说过。教育要从娃娃抓起，只有这样，国家才会富强，社会才会进步。现代的孩子学业很重，有的父母甚至从怀孕开始就进行胎教，不可思议。白仙子感叹，在他的那个时代，藏经阁之类的地方都是一族重地，只有得到了功绩弟子才会被允许进入，而不像现在这样，任何人都可以随意阅读。书读百遍，其义自见。书读得多，见识就多，总不会是坏事。你先到处看看，有没有自己感兴趣的，我去找找你应该看的书籍资料。江桥和白月玲暂时分开，一会儿后，从历史分类找到了一本。《种花家近代发展史》，他既然出现在了神州大地，那么在思想上必须和兔子们高度统一。等他找到白月玲的时候，发现他正捧着一本《斗破苍穹》，一页一页的迅速翻阅。他忽然抬起头，一向淡漠的眸子闪烁着激动。这个世界哪里有一伙？我们去找。江桥盯着他手里的《斗破苍穹》，嘴角狠狠抽了抽。操，大意了！一伙乃天地造化之物，可焚山煮海，霸道无比。若是能够收服，我或许就能恢复部分修为。见江桥不说话，白仙子继续说道：“不过青莲地心火的所在之处有蛇族守护，对你来说太过危险，你只需要将我带到那里即可。”看着他一脸郑重的样子，江桥沉默许久后蠕动嘴唇：“如果我说这上面写的都是假的，你信吗？”白月玲看了看手里的书，又看了看江桥，这可是书籍中记录的远古史诗，曾有斗帝存在，修为冠绝寰宇，可破苍穹。是的，江桥一脸严肃，但它是假的。你可以理解成吟游诗人平时无聊所写的故事，但因为故事讲得太好。无数人心驰神往，于是变得畅销，然后出现在这里。不单单是这本《斗破》，这个类别下的所有书里面所写的故事都是假的。严格来说，这不算是有用的知识，只是人们闲暇时用于消遣的读物。白月玲立时怔住，书店里出现这么多没用的书，有人若是信以为真，假以修炼，还不得走火入魔？那什么是真的？他又问道。江桥把手里的《种花家近代发展史》递了过去，这是这个国家近代发展的血泪史。看完之后，你就知道当今和平社会来之不易。如若再次出现侵略者，必将是不死不休的局面。白月玲低头看着遍布硝烟的封面，侵略者是在说他吗？看来必须得小心藏好了呀。嗯，我记住了。白仙子重重点头，目光坚定。江桥有些纳闷，平时说的话都没见他这么认真的对待。在柜台交了钱，两人从书店里出来。江桥看了看时间，觉得差不多了，就带着他又去了一趟大美之家。确实是主板烧了，现在已经为您更换里面的数据。如果您平时有上传云服务的习惯，登录大米账号之后还能找回。江桥看着原来的主板已经烧焦的面目全非，现在能白嫖一块新的已经心满意足。至于数
，手机修好了，该买的东西也买了。现在我们回去。”江桥笑道：“这么快就想回去了？觉得城里不好？山上冷冷清清，哪有城里繁华？”白月玲瞥了他一眼：“我还是喜欢山上，至少空气好点在城市里待的时间久了，命短。”江桥呼吸一滞，搞半天，年轻人都往大城市里跑，是嫌自己活得太长了。成，现在正好中午，吃了午饭就回去。白月玲默默点头，她能够辟谷，江桥可不行。两人在街上转悠了一会儿，太阳不知不觉从云层里出来，阳光洒落，树影绰约，为这初冬的天气带来一丝丝暖意。除了天地灵气，你们修仙之人是不是还能够汲取日月精华，强大几身？江桥舒舒服服的伸了个懒腰，忽然问道：“日月精华？”白月玲淡淡的摇头，未曾听说过，不是吗？江桥愕然，不管是仙侠还是玄幻，几乎都有这个设定。在你看来，太阳的本质是什么？一团燃烧的火球。那月亮呢？一颗普通的星球，为什么会发光？反射的太阳光。所以，你指的日月精华就是太阳光，或者说火焰燃烧释放的能量。江桥顿时噎住。灵气是一种特殊物质，确实有修士依靠太阳真火修行各种法门，不过更多却是辅助。若太阳光等同于灵气，按照这种无尽释放的方式，早就泄露一空。江桥好像听懂了，又好像没懂。算了。他又不是修仙者，只知道没了太阳，世界会迎来末日。至于灵气是什么东西，跟他无关。两人走进一家江桥觉得还算不错的川菜馆，现在是中午时分，正好是饭点，落座吃饭的人比较多。白月玲嗅着满屋子的烟味，皱了皱眉，站在店门口不想进。江桥扭头看了一眼，又看了，看到那些人手里夹着的香烟，知道他很嫌弃。你若是很饿，我在外面等你，就不进去了。他静静地说道。算了，我们换下一家，找一个没这么多人、安静点的地方。白月玲是第一次走进现代城市，把他一个人搁在外边。江桥不放心，万一有不长眼的家伙想找他要飞信，有没有飞信是另一回事，主要是怕他把人打死。最后两人七转八拐，走进了一家看起来有些年份的面馆，或许是距离主路较远，清清冷冷，只有一个人正在吃面。煮面的老板是一个看起来四五十岁的中年汉子。这样的面馆虽然卖相差了点，但一看就不是外面那些花钱买的配方，而是传承了几十年的老手艺，值得信赖。江桥对扭头白月玲说道。对此，白月玲并没多大的体会，几十年对他而言实在是太短了。小伙子好眼力，这个面馆先是我爷爷传给我爸，然后我爸再传给我。可惜啊，我家那小崽子死活不愿接班，算是在我手上到头了。老板笑着摇头，老板，儿孙自有儿孙福，现代社会干啥不挣钱？您说是不是？话说回来，您儿子是什么工作？当兵。老板咧嘴一笑，有些自豪。人民子弟兵，军民鱼水情，别的不说，就俩字，靠谱。江桥竖起大拇指，听到客人夸他的儿子，老板显得很高兴。两位吃什么面？二两炸酱，干杂。那他呢？江桥看向白月玲，轻声道：“吃点儿，融入生活，一日三餐自然也是一部分。”白仙子迟疑片刻，点点头，想吃什么。江桥抬头看着贴在墙上的菜单，这里有小面、刀削面、杂酱面、牛肉面、鸡蛋面，一碗素面即可。江桥笑呵呵的回头：“老板，听到了吧？一碗素面，不要辣。素面有什么特别要求吗？”老板皱眉：“没有，按正常的来，您随意发挥就好。”店外狭窄的小路不时通过一辆汽车，偶尔能够听到清脆的喇叭声。正午的太阳很好，阳光穿过树梢投射下的斑点，从阴阴的光柱中依稀可见空气中的灰尘。白月玲怔怔的出神，平和的日子没有修仙界那么多的勾心斗角，国泰民安，百姓富足。此界的凡人或许没有那么悠长的寿命，却足够幸福。这便很好。面来喽，两位请慢用。江桥看着面前的大碗炸酱，笑道：“老板，你这可不是二两啊，尽管吃，多的算我送的。炸酱够不够？不够我再舔一勺。”“管饱，够了够了，再多碗底就咸了。”咸了就喝口葱汤嘛。实诚的老板笑着端上一碗面汤，仔细瞧去，除了葱花，上面还漂浮着虾米。江桥从筷筒里抽出两双筷子，用纸巾擦了擦，递给白月玲一双。有时候一次性筷子也不见得多干净。他往白月玲的碗里瞥了一眼，面条泡在看起来寡淡的面汤里，表面盖着几片青菜叶，上面有芝麻、姜丝。江桥还闻到了一股紫鸡汤味，这素面可一点不素。老板实在。白月玲往嘴里小小的喂了一口，面条进到弹牙，味道也很鲜美。唯一的遗憾是没有蕴含灵力。江桥轻轻问道。味道如何？还算不错。江桥笑了笑，没再说话，拌匀了自己碗里的炸酱面，埋头吃起来。白月玲是细嚼慢咽，端庄优雅，很有大家闺秀的风范。江桥就不管那么多了，大口吃着，一大碗面条差点没把他吃撑。他一口气喝完剩下的面汤，微微打了个饱嗝，看了眼墙上的价格表，拿出手机，按照三两炸酱和二两小面的价格结了账。老板，不愧是传承的老手艺，味道很不错，下次再来啊。对嘞，两人走出面馆，从小巷回到大街上。白月玲看着街道川流不息，人来人往，一时间不知道在想些什么。其实到了晚上你，你才能发现城市之美。那时，绚烂的霓虹灯将会点亮城市的每一个角落，恍如置身梦幻。要不，我们再逛逛？白仙子微微摇头，好吧，我们回去。江桥叹了一口气，拎着大包小包，距离小店驴停车的地方又有点远。江桥索性在路边拦了一辆出租车，让白仙子体验了一次乘车的感觉。窗外不断倒退的风景，坐下的皮衣很柔软，只是空间相对狭小，载人数量有限，无法跟秀里乾坤相比。不过。
，比起那小电驴要好得多。到了停车地点，江桥把手里的东西都交给白月玲提着，两人随后坐上小电驴出城，往仙女峰驶去。等回到自己的小店，已经是下午一点，没见到多少游客，大多都吃饭去了。上了楼，江桥把买的东西一件一件拿出来，除了鞋子。身上穿的衣服都必须先用水洗一遍。今天太阳不错，一会儿用洗衣机拖完水，挂在上面晾干，大概明天就能穿。江桥教了他如何使用洗衣机，就几个按钮。白月玲看他操作了一遍，就记在心里。下午我得开店，早上花出去的钱至少得赚回来一部分。你如果觉得无聊，可以看看书，或者在周边到处逛逛，有什么不懂的地方，可以晚上再问我。白月玲浅浅应了一声。江桥思索了一会儿，觉得该交代的都交代的差不多了，正打算下楼，白月玲忽然伸出手指点在他身上。噼里啪啦的电流在他身上乱窜，江桥躺在沙发上，浑身抽搐。好一会儿，他才从麻痹的状态下恢复过来。喂，又电我，我又怎么惹你了？自己想。白月玲嘴角微微一扬，负手走到阳台，透过半透明的胶壳，看着洗衣机迅速转动。江桥挠了挠头，可能惹到他的地方似乎有两处：一是刹车时他带球撞人，二是没解释清楚就把他带到了那一店。都成仙了，还这么小气？爱店人的坏毛病，必须找机会给他改改。店出毛病了怎么办？他负责呀。江桥轻声嘀咕着，发着牢骚，没再理他，独自下了楼。没了那家伙喋喋不休，屋子里瞬间安静下来。正午的太阳逐渐西斜，阳光洒落进屋子。白月玲双手撑在栏杆上，深深吸了一口气。山上的空气的确要比城里好太多。她眺望着青山远黛，这个世界虽然不如紫微星那般波澜壮阔，但平静的生活才显得更加的弥足珍贵。而且还有许多有意思的地方值得她去发掘。白月玲从屋子里搬来的凳子，坐在阳台上晒太阳，捧着江桥给她买的那本书，打算细细的读一读这个国家的发展史。江桥说了。这是每一个兔子都需要了解的历史，他自然也不例外。高速旋转的洗衣机忽然停了下来，发出滴滴滴的声响。白月玲缓缓合上书页，打开盖子，用旁边的衣架把衣服撑起来，挂在晾衣杆上。他摸着那几件内衣内裤，材质很柔软，虽然不像之前看到的那么性感，但依旧让人脸红不已。不过用这玩意儿拖着胸部，应该会显得衣服很大的吧？选人阶段，江桥目光从电脑屏幕上移开，看了眼游客手里的东西，迅速说道：“统一酸菜五块，两根火腿。”四块矿泉水，三块，一共十二。飞信支付收款到账十二元。听到提示音，江桥回过神，迅速在聊天框打字。中单亚索，不给就送。兄弟，不会是脱锁吧？不是。淡淡的打出这句话，江桥长长的吐出一个烟圈，顺利进入游戏，屏蔽所有队友和己方队友，开始了一往无前、一来一去、多行不义必自毙、壮士一去不复还的操作。三十分钟后，在满屏的问号中拿下了零二十一零的惊人战绩。水晶爆掉之前，江桥一边在泉水里亮标，一边化身峡谷钢琴家。不是我菜，是我被针对了，你们懂吗？输赢不重要。快乐才是实在的，年轻人心态要好，不给队友喷人的机会。江桥关掉游戏，抬头看了眼天色，这个时间应该不会再有人上门买东西了，便关店上楼了。江桥上了楼，见到白月玲坐在阳台外看书，夕阳西斜，柔和的余晖轻轻洒在她身上，和远处的青山美成一幅画。她的目光在挂着的一排内衣内裤上停留了许久，心里有点腻歪。原来这就是家里有女人的感觉吗？关店了吗？白仙子抬头看了他一眼，继续看书。是啊，生意怎么样？雨后初晴，上山祈福的人比想象中要多。今天花掉的钱算是挣回来一小半。江桥伸了个懒腰，他每天的工作就是一边打游戏一边收钱。说实话，挺无聊的。白月玲对钱没有什么概念，只是今天的确买了不少东西。如果是一小半的话，生意应该还算不错。看完书的最后一页，白月玲和尚书走进客厅，嗅着空气里的味道，忽然眉头一皱：“你又抽烟了？”江桥一脸讪讪：“那啥，烟瘾犯了。”一时没忍住，白月玲立即冷下脸，不知死活。早就跟你说过，你已经沉毒入体，伤及元气，在这般过几年，必将油尽灯枯，命不久矣。江桥苦笑，这道理谁都懂，可烟哪有这么好戒？他是上大学的时候学会的抽烟，如今已经有了几年烟龄。去年体检过一次，肺部有一层阴影，医生说那是因为长期吸烟导致的暗淡、发黄。而那些有十几年甚至几十年烟龄的人，肺部甚至早已萎缩变黑。戒烟这件事。我能不能一步步来，慢慢减少剂量，直至完全不抽？江桥尝试着说道。白月玲脸色淡漠，对他的表现极为不满。这般心性，如何能够长生？林则徐虎门硝烟，这才过了多少年，就忘得干干净净，还想被人嘲笑为病夫？江桥张了张嘴，想解释：毒品是毒品，香烟是香烟。但转念一想，从本质上来讲，两者好像差不多。好家伙，一下午过去，都知道用历史典故教训他了。学习速度这么快，再这么下去，日后还怎么骗他？你过来，白仙子发出清冷的声音，干嘛？江桥慢吞吞地挪动着脚步，生怕他又电人，那滋味可一点不好受。白仙子一指点出，江桥下意识想要闪躲，就听到他的低喝声响起：“站着别动！”一指毫不犹豫地点在他胸口，江桥立即感觉到半边身子麻痹，好似被传说中的点穴之法截断了经络。而后，白月玲的手势在变，食指和拇指同时击打在心脏和肺部，身体的麻痹感消失，但多了几分心闷气短。屏住呼吸，淡漠的声音再次传来。江桥咬牙忍住这股难受，而此
，每被点击一次，胸中那股难受之感就严重一分，像是有一股郁结之气积压胸肺，只想一吐之快。好了，现在吐吧，记得去外边。江桥强忍着难受，点了点头，三步并作两步跑到阳台，一口暗黄的气体伴随着刺鼻的恶臭，一股脑从他胸肺里倾泻出来，顿时觉得舒坦了一些。江桥额头渗出虚汗，只感觉到被白月玲手指点过的地方都又酸又涩，但偏偏又觉得很畅快。刚刚那是烟毒，他回味着这股感觉，回头看向衣袂飘飘的白仙子。白月玲点点头，只是你身体中的极小一部分。江桥有些欣喜，这么说，只要每天都被你点几下，我就能够戒烟了？哪有那么简单？我刚刚不过是强行激活了你的胸肺，增强身体代谢，排出毒素。然而这种外力同样会损伤机体，七天一次已是极限。白月玲淡淡的摇摇头，继续道。最好的方法便是找一处灵气充裕之地休养生息，再辅以灵丹妙药调理自身，如此方有恢复的可能。但此界，但此界灵气全无是吧？江桥倒是不以为意，没有就没有吧，能够慢慢戒烟也挺好。白月玲瞥了他一眼，淡漠道：“再敢抽烟，我就以雷法施以惩戒。”江桥下意识的打了个哆嗦，还能用雷法？修为全失，果然是借口。他打开冰箱，看看还囤了哪些食材。我打算弄饭，你要不要吃点？白仙子想到江桥昨夜弄的食物，那令人作呕的味道，立即摇头，真的是人能吃的玩意儿。其实我的手艺还算不错，真不尝尝。白月玲蠕动嘴唇，不必，不吃拉倒。江桥瘪了瘪嘴，拿了食材走进厨房，很快就做了西红柿炒鸡蛋、青椒肉丝，再配上紫菜蛋花汤，一个人的晚餐倒算是丰盛。白月玲看着他弄的晚餐，有些惊讶，不是昨天那恶臭之物，卖相不错，还散发着诱人的香气，是吧？我就说我厨艺不错，尝几口。江桥有些得意，仙女峰距离城里有十公里，外卖不送，总不可能天天都吃面包、方便面。无奈之下，他只好亲自下厨。跟着各种美食 UP 主自学，只过去了小半年时间，几乎各种家常菜都能做。他多准备了一副碗筷。白仙子迟疑了片刻，坐在椅子上，夹起筷子尝了一小口。番茄炒鸡蛋酸酸甜甜，口感不错。江桥给自己倒了一杯可乐，也给他倒了一杯。白仙子看着杯子里的黑水，不断冒出诡异的气泡，抬了抬眼皮，毒药。是的，毒药。江桥一脸严肃，拿起杯子，一口气喝了个干净，发出心满意足的叹息。你都说了，这个世界的凡人个个沉毒深重，所以我们只好以毒攻。白月玲没有听他的胡言乱语，拿起纸杯抿了一口，黑水似乎在他嘴里炸开，无数气泡在舌头上跳动，味道酸甜，有一种强烈的刺激感。嗯，他不喜欢。我说是毒药，你都敢喝？江桥扬眉，白仙子轻飘飘的看他一眼。冥河之水上不能感染仙帝，这又算什么？江桥哑然，哼。自恃武力强大的女人，这叫汽水儿，是一种很畅销的饮品。口感的话因人而异，比如我就很喜欢，你觉得怎么样？难喝。吃过晚饭，江桥收拾了饭桌和厨房，白月玲站在旁边看着他，欲言又止。他用纸巾擦了擦手，心里想着，辟谷还真是一项不错的能力。若非不吃饭就得饿死，江桥宁愿把做饭的这点时间花在游戏上，还能省下一笔钱氪金。可惜他做不到。那本书你看完了？白月玲点了点头，难以想象。一个肌肉的国家，在短短几十年间会变得如此强大。人民有信仰，民族有希望，国家有力量。江桥笑了笑，继续道：“任何时候，只要团结一切能够团结的种子，总能够爆发出不可思议的力量。”白月玲想着，今天在城里见到的一切，这确实是一个处处透露着民主、文明、自由的国家。初步接触这个世界，现在你有什么想法？江桥问道。如果我能够成功融入，就算是成为这个国家的一员了。白仙子反问：“还早着呢。”江桥走过去，在沙发坐下。在现代社会，任何人都会有自己的身份信息，你就算在这里定居，也只能算是一个黑户。除非……江桥看了他一眼，继续说道：“你能拿到属于自己的身份证，而这个身份证是由国家相关机构颁发，相当于承认了你是本国合法公民。”身份证。江桥回到自己房间，把自己的身份证递给他，集合了本人所有信息的一种证件，具有唯一性，任何人无法伪造。白月玲仔细看了看身份证上的人像，又看了看江桥。这两个人长得一点也不像。这照片是你吗？是我，是吗？是。那时候我还很瘦。白月玲沉默了许久，差别有点大。江桥嘴角一抽，把身份证从他手里拿回来。这很正常，十个有九个的证件照都跟自己长得不一样。白月玲没再纠结这个问题，所以我要怎么样才能办理？似乎有点麻烦。江桥想了想，说道：“他对注册户口的流程不熟悉，但想来也不会过于简单，否则每一次人口普查也不会还有那么多的黑户存在，有的甚至已经以黑户的身份生活了大半辈子。”其实，就算没有身份证，只要你不违法乱纪，也不会有多大的事情，只是在很多问题上会不方便，比如坐飞机、高铁、上网、住宿、结婚，一切需要办理身份登记的事情都不被允许，似乎对寻常生活没有太大影响。他理解的很快，这么说也没错。江桥挠了挠头，只要你不惹是生非，就不会有人找你麻烦。嗯，我会注意的。江桥从屋里抱出自己的笔记本电脑，准备给他再加深记忆。地球人不是好惹的，是龙得盘着，是虎得卧着。不要想在这开山做祖。于是江桥在 B 站上搜索了《三体》水滴，然后关闭了弹幕。当白月玲看到浩浩荡荡悬浮在蓝星之外的两千艘星舰被一颗圆润的水滴状武器轻松摧毁，那种震惊溢于言表。在他印象里，每一艘
。这是人类掌握的一种超级武器，无坚不摧，不无不破，甚至就连速度也几乎堪比光速。白月玲脸色复杂，她在内心计算，半生挣到的仙气能否挡住这水滴一击？答案是不知，但很显然。一旦被水滴锁定，几乎很难逃脱。科学技术永无止境，在水滴网上还有更厉害的武器，但这就属于国家机密了，不是我一个普通的老百姓有权限了解的。江桥叹息了一声：“科技到底什么是科技？”白月玲又问道：“来到这个世界，听到江桥说过最多的词就是科技，是有别于修仙的一种特殊的道，到处都能看到，但却根本不了解其中本质。他有一种感觉，一旦自己能够切身掌握，或许就将迈入一个全新的境界。科学只在对现有宇宙环境下不断认知和探索的一种知识体系。”而技术则是对已掌握的知识进行具体运用。白月玲轻微点头，十分同意这个说法。大道万千，殊途共归，最终都是为了研究宇宙的终极法则。是这样，那你会吗？当然，每一只受过九年义务教育的兔子都会。像我这般有才华的人，还有十四亿之多。江桥一本正经地说道。白月玲若有所思，不看所谓的战力，用科技制造出来的东西已经足够神奇。至于这台名叫电脑的奇物，甚至能够对一切问题进行解答，这种能力，就算是仙也无法做到。超出了他的理解范畴。你的，你的境界怎么样？他支支吾吾地问道，也不知道境界这个词用得准不准。境界啊，江桥深深地看了他一眼，共分为小学、初中、高中、大学、硕士、博士六大阶段。白月玲正襟危坐，示意他继续说下去。小学共有六个阶段，初中三段，高中三段，大学四段。每一个大境界的提升都需要度过大劫，否则只能驻足不前。每一个阶段的差距都尤为明显，大境界更似天地鸿沟，难以跨越。白月玲默默点头，修仙意图亦是如此。越到最后，越是难如登天。他深有体会。那你呢？在下不才，刚刚大学毕业，度过语数英史地生物化正九道大劫，方才拿到本科道果，奈何却根本没有资格踏上硕士之路。至于传说中的博士，已是国家级人才，他们所了解的法则已超过常人所能理解的范畴。至于那等惊天地泣鬼神的造物，皆出于他们之手。白月玲肃然起敬。虽然此届博士没有足够强大的躯体，但是他们所掌握的学识规则已经足够让他当成同一类人对待。这样的大能。有没有认识的？我想见一见这样的大能。有没有认识的？我想见一见。江桥摇摇头，悠悠一叹：“博士可谓是人中龙凤，数百万挑一，哪是我能想见就见的？有人数十年如一日，闭关于实验室中，只为追求天地治理。若是有幸听其传道，授业解惑，无异于仙人府邸，可受益终身。”白仙子表示理解。自古以来，仙道魁首皆是如此，福泽到了，或许出门都能撞见仙缘。博士就是终极了吗？道路尽头是否还有新的境界？江桥看看他，神情肃穆。于常人而言，大学即是平生所求，硕士非有大毅力者不可至，博士则必须先天根骨、机缘、人脉、资源等缺一不可。至于博士之上，江桥副手在客厅里来来回回走动，忽然停下。当然有，那是什么？白月玲下意识问道。在这个国家，只有博士中的精英、最了不起的那批存在，才能被选拔为院士，受亿万人尊重，让这个国家于破败中崛起，成就今天的大国地位。江桥心驰神往，白月玲心情激荡，他终于知道自己来到这个世界所需几何。之所以无法感受到天地法则，是因为道不同，只有掌握科学才能触及大道。他忽然说道：“我要做院士。”啥？江桥扭头不可置信地看着他：“你说什么？再说一遍，我要做院士。”他语气果断，斩钉截铁。他有时间，有精力，有根骨，无非就是重修一道。作为仙道开拓者，当由此破底。江桥张了张嘴，觉得自己是不是忽悠过了？他只想让白月玲好好的做一世凡人，这女人怎么就一根筋呢？真把搞学术当修道升级？呵，我觉得此事大可不必。白月玲下巴微微一抬，你觉得我做不到？那倒不是。江桥对他离谱的记忆力和阅读能力深有体会，能够成仙领悟力自然也不差，学习的速度肯定快得惊人。只是。在这个世界求学需要有身份证，而你是个黑户。白月玲莫名一滞，他刚才还信心满满，结果这就被一张小小的卡片拦在了大道之外。有解决的办法吗？上学是国家公民的基本权利，但前提是你能够拥有自己的身份证，否则黑户无法享受一切应得的保障。江桥耸了耸肩，很遗憾。但不能成为国家院士，非你之罪。有没有其他办法能够绕过身份证，也能够掌握科学知识？白仙子犹不死心。江桥沉默片刻，说道：“有自学，但自学很难。没有成体系的教学方式，往往难以成功。吾辈修士与天斗，与地斗，与人斗，不靠他人，都靠自己。”江桥沉默后说道：“真想自学。”是，那我送你一篇基础浅薄的学识。生命究竟是什么？虽说简单，却包含了生命永生的奥妙。许多博士便在此领域不断求索。白月玲正襟危坐，人为何修仙？不就是为了得正长生吗？此届学者太可怕了，不靠修行，竟然摸索出了另一条长生之路。江桥点开一个名为《进化之路》的视频简介。为什么我们叫碳基生命？因为一切生命物质都是基于碳元素搭建。世间已知118种元素，世间所有的物质都是由元素构成，生命也不例外。而构成生命最主要的八种元素便是 H C M O N A P S K。白月玲看得一头雾水。
，他还是第一次听到这种说法。至于那些神秘的符号，他一个都看不懂。共用电子对，稳定的八电子结构，共价键、氨基酸、肽键、多肽聚合折叠形成蛋白质 ，ATP 碱基配对 ，DNA。白月玲彻底妈了，这都是讲的什么？他堂堂先帝。即便是残缺经文，在他眼里也能自行推演完善，能够从自然中领悟天地法则。而这篇所谓的浅薄生命学基础，他竟然完全无法理解。原来这才是生命的本质。此界凡人能够在如此微观层面进行分析，科学技术竟恐怖如斯。一旦能够掌握，这就代表着生命对他而言再没有任何秘密，可一念生，可一念死。或许以科学的方式修仙才是正道。感觉怎么样？江桥问道，捏了捏手指。心里有些紧张。如果白仙子一眼就能看穿，或者说他觉得没有任何难度，修仙之人早已理解生命的本质，那他今天就算是彻底玩脱了。白月玲收回目光，深吸一口气，虽然看不懂，但我大受震撼。嗯，看不懂就对了。江桥放松下来，脸上慢慢堆起笑容，这便是自学的难处。而这仅仅是初中学识，所以你还是放弃吧，老老实实的做一个普通人不好？白月玲眸光一凝，你拥有大学道果，这么说，你能看懂那些什么符号？江桥端起架子，当然。想当初我可是生物科代表，杜生学大捷，几乎拿了满分。那你来给我细细讲讲，这里面说的到底是什么意思？经脉、脏腑我懂，但其他的……白月玲轻轻摇头，她顿时愕然。不是，我意思是我以前懂，但是现在忘了。这还能忘？白仙子皱了皱眉，学了不用当然会忘，或者说那些知识藏在大脑最深处，需要通过复习才能再次记忆，跟你们修仙跌进是一个道理。这么说，想要顺利掌握知识，只能去此界的学校。对，从小学开始。但你需要身份证，没有身份信息就不会让你入学。白月玲低头沉思，想不到问题最终又绕了回来。明明空有宝山，却无法开采，这种感觉很难受。江桥悄悄地瞥了他一眼，发出警示：不要想着以武力让人屈服，这是个法治社会，任何犯法的事情都会让你站在国家的对立面。他自然不会那么去做。白仙子思考良久，豁然抬头，告诉我怎么才能够合法拥有身份证？这个我得查查，但肯定没那么好解决。江桥挠了挠头，似乎有点低估了这女人想做院士的决心。不过。他做院士干嘛？用科学的方式修仙，堂堂仙帝不至于吧？白月玲微微点头，想要彻底融入这个世界，还得看他。只不过和这些凡人相比，他最不缺的就是时间。等得起，我先去洗澡。江桥锁了屏幕，仙子的学习速度有点超出想象的快，现在还不能把这玩意儿交给他，否则那些善意的谎言估计瞒不了多久。看到他抱着衣服走进浴室，白月玲独自走向外面的阳台。昨天下了一夜大雨，看不到月亮。今天月亮出来了，他的精神有些恍惚。这个世界的月亮很小，而且只有一颗，也不知道紫微星还能不能回去。山上周围都是黑的，举目远眺，在很远的地方才能看到一排闪亮的星星。江桥说，那叫路灯，用来给来往的车辆指明方向，很温馨，很有人情味。这里的一切的确很好，生活在这个世界上的凡人很幸福。在看什么呢？不知何时，江桥洗完澡出现在他身边，他穿着毛茸茸的睡衣，身上散发着一股好闻的香味是昨天他洗过的沐浴露的味道。白月玲从失神的状态下恢复过来，淡淡的看了他一眼。在紫微星，月亮有两颗，一颗暗红，一颗淡蓝，也远比你们的月亮大。独月思乡，你想家了？白仙子点点头，又摇摇头。她早已没了亲朋好友，修仙之人何处不为家？我只是突然想到，当初一怒之下，差点把紫微星月亮上的族群给灭了。你们那月亮上还有生命？江桥瞪大了眼睛，仅仅是两颗月亮，以他贫瘠的想象力，就想不出具体画面了，更何况外星生命？嗯，很强大的生灵。白月玲忽然反问：“你们月亮上没有？”江桥点点头。那上边环境太差。是一片荒凉的戈壁，连空气都没有，人类根本无法生存。你们这的环境似乎也没有多好。白月玲语气淡漠，她嘴角微微抽搐了几下。每次谈到这个话题，她都觉得自己呼吸的新鲜空气好像跟毒气一样。可山上是不是很冷清？如果是在城里，现在还是一片热闹祥和的样子。夜生活刚开始，那些工作了一天的人会三五成群的找个火锅店，一边喝酒一边吹牛。但是在山上，陪伴着的只有夜风。我曾在一座冰宫中悟道八百年。江桥，他发现这女人就是个话题终结者。现在的八百年前是南宋，这还让人怎么接话？两人沉默了许久。江桥看着身边气质出尘的仙子，毫不怀疑，若是自己不开口说话，估计能随随便便闭口个八百十年。你现在要不要先去洗澡？白月玲迟疑了一两秒，轻轻点头。你衣服才晾了一下午，应该还没干。你洗澡的时候，记得把这几件挂在风暖下，花洒离得远一点，一会儿就能干得差不多。江桥用撑衣杆把挂着他睡衣的衣架收下来，同时还有一条纯棉内裤。至于内衣，晚上睡觉应该不需要穿，对身体不好。白月玲伸手接过。淡漠的脸色闪过一丝丝羞红，离开的脚步仿佛变得轻快了一些，同时传来一声轻哼。好色的家伙，江桥脸色古怪，都近万岁了，脸皮还这么薄，不会连男女之事都不知道吧？修道当心如止水，仙子你道心不稳啊！听着从浴室里传出来的流水声，他饱含恶意的揣测了一下，随后走到沙发边坐下，重新打开电脑，在百度上搜索黑户该如何办理身份证。百度一共找到一亿多条搜索，但江桥大概看了一圈，都跟白月玲现在的情况有很大不同。
，他完全没有户籍资料，还没有存在痕迹。这么一个人凭空出现在种花家的菜园子里，很容易被人联想到间谍啊、罪犯。总之，注册户口这件事情办理起来会相当麻烦。不过，万能的知乎网友倒是有一堆不错的想法，什么先到国外弄个身份，再合法入境，然后找个当地人结婚，这样就有了永久居住权。这一套流程下来，理论上可行，但是难度和复杂程度可一点不轻松。江桥也没那么大闲心去弄，又或者犯一个不大不小的罪名，当地公安机关为了整理卷宗，必须得为你安排身份信息，然后再由另一个当事人出面和解，把大事化小，这样从监狱出来后就有了合法身份。但是，坐牢这种事情，白仙子肯定是万万不干的。要是惹得他不高兴，估计一巴掌能把监狱给杨哥江桥不禁想笑。任你是神通广大的仙子，也没法在全国联网的数据库中加上你的个人信息。一会儿后。白月玲穿着可爱的皮卡丘睡衣从浴室里出来，刚洗过澡，脸上残留着热水晕开后的潮红，如千般丝滑的秀发随意的披散在帽兜里，没有穿着汉服时的那种出尘气质，多了几分邻家少女的俏皮可爱。白月玲微微皱着眉，毛茸茸的衣服很暖和，但束手束脚的过于臃肿。但是那家伙似乎很喜欢穿。江桥看了他这身打扮，眨了眨眼睛，仙子扮成皮卡丘，似乎有点可爱，好看，挺适合你。衣物不过都是身外之物，与我如浮云。江桥轻声嘀咕，那你倒是别穿啊。白月玲面无表情地看着他，江桥想到他的实际身份，默默打了个寒战，连忙改口：“呃，我是说，你如果戴上兜帽，肯定更可爱。”他静静地看了好几眼，才将目光从这个敢亵渎先帝的家伙身上挪开。哼，等他成为院士过后，就把这家伙的灵魂点了天灯。他走过去，在他旁边坐下。你在看什么？查询如何给黑户注册上户，比我想象中要棘手。白仙子浏览着屏幕上面的内容，指着其中一条，忽然说道：“能不能这里说的那样，用钱购买或者汇入相关办事机构？”江桥立即打消他的想法。想都别想，违法犯罪的事儿咱们不干。白月玲表示遗憾，这个世界条条框框的律法约束太多，在残酷的紫微星，谁的拳头大，谁就掌握了话语权。总之你别急，身份的问题得一步步来，总会有解决办法。只要你是真心实意的想要融入这个社会，而不是站在国家和人民的对立面，我就帮你。江桥关了网页，和颜悦色的对他说道。平时这个时候，他已经在峡谷里纵横了好几把，可现在家里多了位仙子，什么事情都要为他着想。尤其这种事情，得先放一放。白仙子抿了抿嘴，平心静气的说道。修仙之人当以天下苍生为重，放心，我不会乱来的。那就好。江桥正打算关机，早先登录的飞信忽然发来消息，他点开“非正常人类研究中心”的群，里面都是几个从小一起长大、关系很好的发小。一个昵称是“沙雕癌晚期患者”的家伙在群里发了一张图片，并配字：“异性阑珊，本座天生灵根被废，从此成为凡人，修仙无望，天妒英才啊！”江桥看了眼图片内容，似乎是某医院病房。你不是说这个世界没有修士？他怎么回事？白月玲目光从屏幕上收回，淡淡问道：“确实没有，这家伙估计是在胡说八道。你别管他。”江桥迅速打字回复：“仙女峰上的道人，你又在发什么毛病？沙雕癌晚期患者，没了灵根，很是叹息。几秒后，救死扶伤的加班人，他的阑尾今天被我师傅切了，麻药刚过不久，这会儿估计正在遭罪。”江桥乐了，扭头看着白月玲：“你看吧，我就说他跟修道没什么关系。阑尾是什么？一根除了发炎没什么大用的肠子。”江桥想了想，继续道：“阑尾是灵根，结石是金丹。”脑肿瘤是元神，怀孕是元婴，精神病是分神，躺棺材里的是出窍。为爱鼓掌的两个人被称为合体。白月玲，江桥回头继续看着屏幕，沙雕癌晚期患者，救死扶伤的加班人。瞧瞧你自己说的话，是白衣天使的态度吗？救死扶伤的加班人，咋的？不服？今天有位少女天资卓越，才16岁就结成了元婴，还不是被我的一位师姐给轻松摘了？要不要我下次找颗金丹给你塞回肚子里？沙雕癌晚期患者。算了算了，这些我不修了。你去找江桥。上次他还说，感觉自己就要渡劫飞升了。沙雕癌晚期患者。对了，老官，给你说个事儿。沙雕癌晚期患者，不要飞升，不要飞升。上面不是仙剑，是 T M D 太空，没有氧气。糟糕，我看到失祖的尸体飘过来了。啊，不行，不能呼吸了，我要。仙女峰上的道人。江桥脸皮一阵抽搐，回头看着白月玲，一脸认真。看到了吧？这种人在我们这里。就被称为沙雕，以后碰到沙雕，千万要离他远点，否则会被他传染。白仙子微微点头，想了一会儿，说道：“其实他说并不算错，的确没有什么仙界，仙也只是强大的生灵。不过修行到一定的程度，就可以依靠内息循环，生生不息。”听着他一本正经的解释，江桥微微无语，他离那种境界太远，成仙不要想了，这辈子还是做人吧。仙女峰上的道人，沙雕癌晚期患者，什么时候出院？哥几个找个馆子给你补补。救死扶伤的加班人，别想了。他至少一个月内不能喝酒吃辣。仙女峰上的道人，可怜白大褂，你啥时候有空？快冬至了，找个时间，我们吃羊肉火锅去。救死扶伤的加班人，好主意，只是最近有点忙，等我有空了叫你。沙雕癌晚期患者，你们两个还有没有良心？兄弟，我躺在病床上受罪，你们就开始寻欢作乐了。江桥偷偷看了白仙子一眼，仙女峰上的道人，请注意用词，吃羊肉火锅能叫做寻欢作乐吗？沙雕癌晚期患者，别以为我不知道，吃了羊肉火锅。
你们还要去吃白面膜？他迅速关掉飞信。白仙子问道：“怎么不聊了？白面膜不好吃吗？”他现在对这种远距离即时传输通信技术很感兴趣，没有任何灵力波动，却能够支撑数以亿计的凡人同时进行远距离交流，甚至还能够传输声音和图像。这种能力，即便是先帝也不曾具备。凡人的科技实在是太过于璀璨，许多发明创造之物。让他也不得不感叹神奇，这也是他想要成为院士的原因。这是一条不同的道路，未必比仙道弱。科技文明进化到极致，甚至更强，或许可以模仿互联网，打造一条灵路。只要修士以灵石接触，就可以进入虚幻的地界。但这样的工程浩瀚而庞大，所需能量也近乎无穷，还只存在于假想之中。白面膜哪有仙子好玩啊？江桥轻声嘀咕了一句：“你说什么？我没听清。”白仙子从思索中回过神：“呃，我是说，现在时间不早了。”我明天还得开店，你也早点休息。晚安。江桥麻溜的跑回自己的房间，摸了摸挂在飘窗上的仙裙，已经干得差不多了，也不知道这是什么材质做的，明明刀枪不入，却又能够绕指柔。以后自己要是有了女儿，这一套仙裙差不多能当传家宝了。他把裙子叠好，所有内饰也都用纸盒装着，才躺在床上闭上眼睛睡觉。白月玲看了一眼空荡荡的客厅，轻轻一叹，按下墙壁上的开关，回到了自己的房间。客房的被褥，江桥昨日已经铺好，他摸了摸被子，很软很舒适，保温效果想来不错。只是自从他踏上仙路。几乎每晚都是在打坐冥想中度过，像凡人一样睡觉，确实许久都未曾感受过了。他关上门，脱下这身柔软却束手束脚的毛绒睡衣，暴露在空气中的嫩滑肌肤，七霜赛雪。他缓缓躺下，用被子盖好身体，逐渐闭目。江桥晚上被尿憋醒了，大冬天没暖气，又是山上，窗外的风吹得跟鬼哭狼嚎似的，他是真不想起床。翻过身，不小心的一瞥，发现门缝透露着亮光。他摸到放在枕头旁边的手机，一看时间，刚过凌晨三点，这女人这么晚了还不睡？修仙吗？该不会又是半夜跳阳台扔垃圾，没法上楼了吧？上不来是小事，错过了宝贝是大事。不行，还是得去看看。穿上毛茸茸的睡衣，江桥拉开门，看到白月玲只穿着一层红色华美的轻纱，在外面沙发上坐着，似乎正在出神。听到动静，他回过头，淡淡的看了一眼。江桥是吧？你过来。他有些懵，不是？你这语气和疑惑是什么情况？怎么了？江桥打了个呵欠，站在他面前，那个叫电脑的玩意儿似乎不错，拿来给我看看。淡漠的声音冷得有些不近人情。江桥微微皱眉：“你怎么了？”郭造，让你去你就去。”阴冷的声音让江桥有些头皮发麻。从那淡漠的神色里看到的，似乎是一个冷血的魔头，带着邪性。这女人有点不正常。不对，她这身衣服又是哪来的？诺，给你。开机密码是6 5五万四千三百话说，你们修仙者是不是都不睡觉？江桥拿来笔记本电脑递给他，我去小姐，然后睡了。他刚刚转身就被一股力量扯住后领，然后扔在沙发上。喂，你想干？话还没说完，白月玲就忽然俯身，几乎是贴着他的脸颊，在他耳边发出软绵绵的轻语：“江桥，是现在的我好看，还是那个清清冷冷的我好看？”铅黑柔亮的发丝拂面，一股子沁人心脾的幽香往鼻孔里钻。江桥刚想反抗的双手，僵硬的停在半空中。这女人发什么神经？一会儿冷傲，一会儿又像是发嗲。你想说什么？白月玲用手撑起身子，轻轻浅笑，眉叶微微往下一沉，就好似增添了无穷魅力。她摸着自己的脸。慢慢用手把垂下来的发丝挽到耳后，嘴角向上一勾，盯着他的眸子，仿佛涌动着秋水。我漂亮吗？江桥点头，心跳莫名加速。有多漂亮？闭月羞花，倾国倾城。那你喜不喜欢？他用指腹在江桥脸上一划而过，慢慢解下披在最外面的罗衫，露出半颗雪白的肩头。这副姿态妖娆而魅惑，丝毫不像他白日里一尘不染、清心寡欲的样子。江桥彻底反应过来，白仙子这是在勾引他。不对啊，不对劲。很不对劲，穿过的衣服要连夜扔了，内衣店的门不敢进，现在居然敢当着他的面如此轻佻，我是不是又哪里惹到你了？你若是想要电我，大可不必试探我的品性。江桥举起双手投降，我企业只是尿急，对你没有其他乱七八糟的想法。真没有名动天下的白仙子，现在就在你面前，难道就不想一清芳子了？他妖娆的吞下另一边的罗衫，眼如桃花，声音中带着魅惑。江桥的呼吸莫名变得急促起来。你，你是谁？他屏住呼吸，僵硬地问。一个人的性格不可能有如此大的转变。白月玲也不可能为了试探他的品性做出这么大牺牲。我不就是我吗？世界上只有一个仙帝，也只有一个白月玲。他轻轻一笑，眼角似有魅意，手指按着江桥的毛绒睡衣。从前我活得太累，沽名钓誉，道貌岸然。现在我只想及时行乐。只要你肯点头，白仙子就是你的。解放人性，双宿双栖，岂不快活？忘了说。我现在还是完璧之身。江桥深深吸了一口气，不，你不是他。这，想不到你居然看出来了。白月玲面露惊讶。不过那又怎样？你们男人不都是喜欢好看的皮囊？何曾在乎过内在灵魂？倘若他的元神和一只老鼠交换，你是喜欢有着老鼠模样的白月玲，还是喜欢占据了仙子之身的老鼠？白月玲用手指绕着自己的发丝，娇媚的脸色多了一丝讥诮。那不一样。江桥含糊道：“有什么不一样？更何况现在掌握这具身体的人，其实他也是我。”放松心神，让我和你一起共赴云霄之上，体验飘飘欲仙之感。他在哪里？你夺舍了他的身体。江桥咬牙问道。
。明明几个小时前两人还好端端的聊天，这才过了多久就换了一个人。虽然那家伙老是有事没事就电他，但他从心底更倾向于不染尘世的仙子，而非眼前这位妖异邪魅的魔女。刚说了，我就是他，他就是我。每个人的内心深处都关押着一只恶魔，而我就是他内心最黑暗的一面。听到是心魔，江乔微微松了一口气。心魔应该还会自己恢复清醒，但如果是夺舍，鬼知道他现在的灵魂是个什么东西。白月玲抬起手指，轻轻摩擦着他的脸颊。你知道吗？越是清心寡欲，心魔便越是情难自禁。现在的我只想活在当下，及时行乐，有什么不对？所以他用手指勾住江乔的衣领，慢慢往下拉。魅惑的靡靡之音不断往江乔耳朵里钻。来吧，我允许你对我的一切痴心妄想，抓住我就是抓住未来，江乔。春宵一夜值千金，你还想浪费多少钱？不行不行不行！江乔用力的摆着脑袋，今晚要是跟他合体了，等他清醒后发现真相，还不得一巴掌把他拍死！他用力的翻身，从沙发上滚下来。白月玲一脚踩住他的脸，裹着黑色轻纱的小脚微微用力，妩媚妖娆的气质顿时一变，充斥着冷意。本座的要求也敢忤逆？你找死吗？你既然一开始没想着杀我，肯定对他还有所顾忌，或者说……你选择夜晚才出来，恰恰表明了你还有诸多限制加身。你现在要是对我动手，他肯定会惊醒的吧？江乔艰难地说道，微热的呼吸透过轻纱，刺激着他的脚心。出乎意料的是，这脚丫子闻着居然不臭，还有种淡淡的清香。白月玲眯着眼睛，这个凡人好聪明，才刚刚接触，就将他现在的状态猜测的七七八八。他轻哼一声，收回小脚，拂袖返回自己的房间。我等着你，等着你让他堕落。我很期待。看到仙子坠落凡尘的那一天，江乔揉揉脸，从地上爬起来，看着隔壁紧闭的房门，先跑去厕所放了水，之后才回到床上躺下。他盯着天花板，睡意全无。今晚发生的事情过于离谱。不管怎么说，心魔这种唯心主义的东西，跟所谓的精神分裂还是有点不一样的。他扭头看着窗外挂着的明月，一会儿变成白面魔，一会儿变成他雪白的肩头。窗外响起叽叽喳喳的鸟叫。江乔忽然睁开眼睛，拿起手机点亮屏幕，发现已经过了早上九点，虽然稍微晚了一点。但自己开店做老板的最大好处就是不用上班。他穿好衣服下床，拉开房门，看到白仙子此时正盘腿坐在软垫上，手里掐了一个古怪的姿势，一动不动。他身上穿着昨天刚买的 T 恤和牛仔裤，青春靓丽的样子总算有了一丁点现代人的气息。如果他绑头发的是发圈，而不是从哪找来的丝线，就更好了。听到动静。白仙子睁眼，清清淡淡的看向他，迎着阳光，深深呼吸了几口气，手势归元，慢慢站起来。嗯，早上好，打坐呢，这是。江桥开口打着招呼，你起得太晚了。白月玲淡淡的开口，一日之计在于晨，你若是能够坚持早起，身体也会比现在健康很多。江桥扯了扯嘴，他又不练功，起这么早干嘛？更何况昨夜让他失眠的不就是你吗？趣味生间刷牙洗脸结束，他抿了抿嘴，心里犹豫着问道：“那个，昨晚你睡得还好吧？”目光却盯着他。时刻注意着他脸上的表情，甚安。听着平静的问答，江桥暂时放松下来。看来现在是仙子本仙，不是昨晚那个喜怒无常的魔女。昨晚的事情你还记不记得？昨晚，白月玲有些疑惑。昨晚难道还发生了什么事情？江桥龇着牙齿，不知道该如何开口。如果说，你昨天晚上打扮的花枝招展的，想要勾引我，我拒绝后还想对我用强，这应该会被电得很惨的吧？嗯，你昨晚梦游了。江桥的表情十分严肃，不可能。白仙子不假思索的拒绝，他修仙万载，心如止水，深入明镜。绝不可能出现超出自身掌控的事情。说昨晚我入睡后都发生了什么？他微眯着眼睛，江桥明显看到他的手指闪烁着电弧。如果我不说，你是不是要电我？说假话也会被电。江桥，他叹了一口气，你道心不稳，心魔跑出来了。白月玲眼下一凛，竟然没有过多怀疑，而是问道：“你看到他了？”江桥点点头，差点杀了我。如实说来，我要全部过程。昨晚企业放水，看到你穿着大红色的衣服坐在沙发上，结果被折磨了一番不说，还差点杀死我。白月玲沉着脸，脸色变化不定。他渡仙地劫时，最后让他功亏一篑的便是自身心魔。那个身着红衣的妖娆自己，原以为他已经在雷劫之下灰飞烟灭，没想到仍然藏在他的身体里。他还跟你说了什么？说什么？想看到你坠落凡尘？我说，你想都别想。白仙子英明一世，斩杀魑魅魍魉，不知凡几。若是不想生死道消，赶紧速速离。啊！江桥义愤填膺的话还没说完，立即浑身抽搐的大叫：“你电我干什么？”过了十几秒，他从地上站起来。一脸不满地看着他，因为你说谎了，他自己的心魔他很清楚，心狠手辣，为达目的无所不用其极，而且他的一切心魔都了然于胸。江桥若是敢这样威胁，早就被打杀了。他龇着牙齿，这居然都被看出来了。江桥忽然觉得，还是昨晚那个色气的红衣大姐姐好，又体贴又温柔。最重要的是，只想着及时行乐，还不会电他，就算被踩在脚下也很幸福。日后。若是不想死的话，再碰到他，他说的一切都不能相信。心魔，心魔，蛊惑的便是人心。白月玲瞥了他一眼，声音淡漠，真要碎了他的意，迎接你的只能是万丈深渊。听到没有？知道了，知道了。江桥心里有些不以为然，什么都是假的，唯有奈子是真的。他昨天要是没有克制住自己，两人现在说不定都已经及时行乐了。另外，以后只要是跟他有关的事情，都必须
，所以才敢在我入睡后肆无忌惮地控制我的身体。他深呼吸一口气，犹豫道：“我担心日后他对我身体的控制会越来越强，我对他的束缚变得越来越弱，那时便会会怎样？”白月玲深深地看他一眼，脸色复杂。等我消失，魔性主导身体，虽然我还是我。但我已经不是我了。听着他有些绕口的回答，江桥心下一凛。难怪昨天那个红衣女魔头这么想着变得堕落，因为只有这般他才会彻底掌控这具身体。有没有什么办法可以解决？他问道。若是我的修为尚在，自然可以凭借无上道法强行镇杀。但现在，他摇了摇头，一脸苦笑。凡尘中的灯红酒绿，莺歌燕舞，贪嗔痴恨种种怨念，恰恰是心魔最爱的养分。修士最惧心魔，因为那是自己的邪恶面。一旦彻底解放人性，便会无恶不作。紫微星自古以来的几场黑暗动乱，皆是心魔作祟。一念成魔，天下大乱，便是如此。闻言，江桥心里大惊。如果真在现代社会搞个什么魔帝出来，以现代城市化人口的密集程度，怕不是一个邪恶道法下去，就能让城市化作炼狱，杀得尸横遍野，血流成河？难道说，只能看着心魔变得越来越强，最后主导你的身体，祸乱天下？所以，这就要靠你了，靠我。江桥瞪大了眼睛，白月玲悠悠说道。曾有大德高僧度魔成佛，或许你能够感化他。感化这种事情，江桥是拒绝的。那个性格无常的女魔头，谁爱感化，谁感化去。反正不是他。一会儿我要出一趟门。白月玲看了他一眼，说道：“去哪儿？”正打算去厨房弄早餐的江桥脚步一顿。出门通常情况来讲，不是在家附近转悠一圈，去找找看有没有什么方法可以抑制心魔的力量。白仙子眉宇间透露出一丝忧虑，心魔一日不解决，便一日是隐患。至于江桥，刚才的话，他也就是说说而已。他不认为一介凡人就能够感化自己的魔杖，哪怕是得到高僧，恐怕也只会被自己的心魔无情镇压。你想离开这里？白月玲目光从他身上挪开，静了片刻后，缓缓点头。虽然这个世界我感受不到任何灵气，但一些名山大川可能会有我想要的东西。魔杖不除，我心难安。你还没有完全熟悉这个世界，你能够去哪里？江桥皱皱眉，现代社会可不是你那个紫微星。虽然你可以不吃不喝不睡，可交通工具呢？一路上走着去，一旦被警察拦下盘问信息。没有任何跟脚的你，估计就会被暂时关押起来。届时你还如何去除心魔？白月玲张了张嘴，沉默下来。在这个世界，没有身份真的是寸步难行。江桥不理会他的沉默，继续说道：“而且这个世界的坏人比你想象中的要多。就算你能够克制自己，但不能阻止别人对你产生恶意。只要被人发现你的不凡，下次面对你的或许就是全副武装的军队。估计等不到你的心魔彻底复苏，你就得身死道消。那也比心魔祸乱天下好。”白月玲咬咬嘴皮说道：“修仙者当造福一方生灵，而非作乱。”江桥捏着手指。心里莫名有些烦躁，更何况在现代社会，九成九的名山大川都变成了景区，想要涉足你还得支付门票，你哪来的钱？擅闯的话，工作人员就会报警，然后把你抓起来。白月玲继续沉默，他方才暗自推演了许多次，结果都跟江桥说的差不多，他会触犯法律，然后被关进监狱，这不是他想要的局面。江桥走过去，给他倒了一杯温水，让他先冷静下来。你不是先帝吗？一个心魔而已，就把你紧张成这样子，如果世界因我而毁灭。你还觉得不是什么大事吗？白月玲抿了一口水，轻轻反问。他呼吸稍稍一滞。你大约还能抑制心魔多久？或许十年，或许百年，也或许更早。白月玲淡漠的声音带着些许苦涩。他现在能做的，只有用圆满的道心坚守自我。可万一道心受损，心境有缺，心魔就再也不是他能够控制得了。江桥觉得有些牙疼。为什么拯救世界这种选择题会出现在他身上？而且世界毁灭不是因为第三次世界大战，而是因为一只心魔。听起来有些扯。但江桥却不能不信，腿长在你身上，你要想走，我拦不住你。江桥深吸了一口气，抬眼直视着他的眼睛。但我想说的是，十年时间不算长，也不算短，在此期间，心魔问题，我们或许能够找到别的方法解决。我是你的护道者，你要是相信我的话，就留下来。深思熟虑片刻后，白月玲轻轻点头。再过一段时间，等他彻底了解这个世界，或许能用别的东西取代灵气。科学知识更是他目前所急需的东西。实在不行，就只好在他蜕变成魔的那一刻，让江桥杀死他。江桥看着白月玲的心境已经平复下来，语气也稍稍放缓。我准备做荷包蛋，你也吃点。他摇摇头，现在没什么心情。惶惶终日不可取，你这样岂不是给心魔更多的成长机会？作为先帝，你应该比我更懂得这样的道理。白月玲拗不过他，在讲道理这块，他发现自己还说不过一个凡人。最终，江桥小伙煮了两个荷包蛋，一人一个，搭配着燕麦味的早餐奶和三明治面包，刚好能够吃饱。一会儿我要下去开店，你要是在家里觉得无聊，可以在仙女峰上四处转转。虽说不是什么名山大川，在附近也算是小有名气，说不定能有你需要的东西。江桥放下汤匙，说道：“白月玲咽下干涩的蛋黄后，点点头。酒酿醪糟的味道很不错，但是鸡蛋的腥味很浓，不好吃。还好，只是还没吃习惯。”他小口喝了一口牛奶，嗓子顿时舒畅了一些，跟你吃过的鲜禽蛋肯定没得比。江桥的语气有些无奈，现代社会就是这样，什么都工业化，养殖业用饲料催熟，本来需要大半年时间，现在几周时间就能长大。食品为了口感丰富，味道更好。一些无良厂商就开始滥用添加剂，还有地沟油、外卖之类，的确算不上健康。既然你明明知道，
加入了添加剂的食品比自己做的更美味。等等，难怪我在街上看到的凡人，一个个都跟你一样，身体孱弱，内耗严重。陈独身重的不像样，白月玲摇摇头，毒素从小聚集，寿命怎么可能长久？江桥瞥了一眼，他咬了一口后，再也没动过的荷包蛋，蠕动了一下嘴皮，吃不下的话就不吃了。下次我去农户那里买点土鸡蛋，口感和营养价值都要好一些，我我会习惯的。白仙子咬了咬嘴皮，没事儿，这点不算浪费。江桥笑了笑，起身收拾餐桌，他端着碗回到厨房，看着他碗里剩下的半个荷包蛋，想到那位从此让种花家的兔子们不再饿肚子的老人倒掉的话，未免太可惜。犹豫片刻，他用汤匙把荷包蛋整个喂进嘴里。那个，要不要我帮你洗？白月玲走到厨房门口，正好看到江桥把他吃剩下的荷包蛋一口吃掉，还舔了舔勺子。他听到声音，僵硬的扭头看着目瞪口呆的白仙子，不是那个，你听我解释。白仙子脸上浮现一层淡淡的红晕，这家伙口口声声说什么浪费没事，结果只是馋他吃过的食物，而且。那个勺子，他还美滋滋的舔了好几次，居然敢被地里亵渎他，果然是个好色之徒。江桥慌忙放下小碗，正打算解释，结果就看到他伸了一只手指过来，闪烁的电弧不断在他身上跳动。<笑>江桥翻着白眼，瘫软在地上不断抽搐。清理完厨房，江桥用纸巾擦了擦手上的水分，迟疑的看着背对着他的白仙子，犹豫开口：“那啥，我不是故意要吃你咬过的东西，我只是……你还说……”白月玲转过身，淡漠的眼里闪烁着些许怒意。以后他自己的碗。他自己洗。江桥心有余悸地瞥了一眼他的手指，老老实实地把自己嘴巴上的拉链闭上。那我下去开店了。你如果要是出门的话，我觉得吧，是不是应该再加一件衣服？不冷。他摇摇头，不是冷不冷的问题。江桥从他依稀可见的嘟嘟收回目光，只穿了一件 T 恤，可太明显了。嗯，规模不小。等会儿我给你找个视频。他打开电脑，进入 B 站，输入了两个关键字“挺美”，然后搜索出来了一大堆视频。前面的几个播放量更是几百万，他胡乱点了一个进去，关掉了全视 ，LSP 不请自来的弹幕，然后把电脑推给他。简介：小时候不懂，长大后秒懂的名场面，做女人挺美。白月玲愣愣的看着眼前令人面红耳赤、波涛汹涌、QQ 弹弹的画面，好几秒后，他才反应过来。江桥，他一脸怒意的回头，结果看到那家伙已经迅速溜到了楼梯口。哼，我是为你好。内衣买了不穿，放着也是浪费，不是？做仙子也要与时俱进吗？江桥不等他的天雷地火，慌不择乱地跑下楼。只要他跑得足够快，电流就追不上他。听到楼下卷帘门的声音，白月玲才一脸微红的回过头，看着眼前屏幕。视频里的女人穿着大胆暴露的服饰，做着妖娆妩媚的动作，讲述着穿文胸的好处。只是每一个女人穿好内衣后，都会下意识地挺一挺胸脯。什么做女人挺美？简直就是不知廉耻！他回头偷偷看了一眼楼梯方向，然后用手指勾起自己的领口看了一眼，莫名想到江桥不时瞥向他胸口的眼神，脸色涨得通红。真是个下流的家伙，居然放这样的视频给他看！若不是现在有求于他，索性一巴掌拍死他算了。白月玲咬咬嘴唇，来到阳台，看到自己挂在上面的内衣，摸了摸，已经干了，样式很简约朴素，没有视频里播放的那么大胆。但如果穿着这样的东西，依旧很让人脸红。他学着视频里的方法，对比了一下大小，然后挑了一件合适的，回到自己房间。几分钟后。白月玲脸色通红的看着镜子里的自己，感受着文胸带来的挤压感。同样是亵衣，为什么穿肚兜就没这么大？一半遮掩，一半暴露。他学着视频里的女人挺了挺胸，不行不行，太羞耻了。他又不是那种靠出卖甚至诱惑男人的风尘女子，这样的动作根本做不到。设计出这种服饰的家伙，肯定是个彻头彻尾的好色之徒。哼，江桥也一样。白月玲赶紧穿上 T 恤，衣服被撑起来。看上去似乎更大了一些，这个样子他还怎么出门？于是他在外面又穿了一件昨天买的卡其色风衣，拉链拉好，束紧腰带，把自己包裹得严严实实，终于感觉正常了一些。江桥刚卖出一瓶矿泉水，看到他下楼，眼前微微一亮，他身材高挑，上身穿着风衣，束腰勾勒出他堪称完美的腰线，裹着牛仔裤的双腿，修长笔直，恰到好处的纤细，比那些模特好看多了，妥妥的现代女郎，这才对吗？美腿就是要露出来，藏在长裙里算什么？这番打扮不由得让江桥多看了好几眼。难道说女人在打扮自己这方面确实有不为人知的天赋？天天骂她好色下流，不还是老老实实把内衣穿上了？哼，心口不一的女人。白月玲一脸冷漠的走过来，江桥目光下意识的扫过去，胸口被风衣挡得严严实实的，只看得见里面白色 T 恤的领子，无耻下流。白仙子浅浅的啐了他一口，吃他剩下的食物，看他的胸口。引导他看放浪的视频，不是下流又是什么？江桥对上他冷淡的目光，老老实实的闭上嘴。他可不想再被电了。你打算去哪儿？见他一直捏着自己的手指，江桥十分明智的转移话题，就在周围随便逛逛，不要走太远了。人多的地方暂时也不要去，有人找你搭讪，千万不要理，一看就不是什么好人。你那些什么神通法术也都要收起来，被别人看到后不好。江桥唠唠叨叨的说着，出门的一些注意事项。对了，中午要不要回来一起吃饭？不用哦。好吧，他给白月玲拿了一瓶农民山泉，又拿了好些奶油小面包，都放进他风衣的口袋里，吃的喝的都在里面。渴了就喝水，饿了就吃点东西。你对这一片不太熟悉
，回过头看着他：“我帮你看看今天的天气预报，会不会下雨？要的话，还得带把伞。”白月玲随即抬头看着天上的阳光，正好，惠风合唱，这家伙是不是想太多了？江桥迅速掏出手机查看了一下天气，中州晴八度，微风，晴天。他一脸严肃，我知道。白仙子点头道：“所以，你还有其他要说的吗？没有了，那我走了。”他刚刚迈脚出去，江桥忽然又叫住他：“对了，你把我这备用手机也带去。”手机解锁，联系人：江桥，拨号。江桥初步的给白月玲讲了如何简单的使用手机，只有问题给他打电话，只要是在这颗星球上有信号的地方。我就能接听到。他拨下电话之后，把手机递给他。白月玲狐疑的接过，放在自己耳边。两秒钟后，江桥自己的手机铃声响起。他接了电话后，走出柜台，跟他差不多隔了七八米距离，才轻轻说道：“听见了吧？”手机里传来江桥的声音。白月玲听得很清楚，如同千里传音的秘术，很是神奇。在紫微星，只有一些道法高深的大能才能做到。但是在这个世界，手机这种东西连小孩都有。江桥，他试着说道：“嗯，我出去了。”哦，好，注意安全。江桥感觉莫名。这时候他不是应该说什么“谢谢你，你真好”之类的话吗？目送着白月玲走出视野范围，他才反应过来自己刚才说的话有问题。白月玲在现代社会就是个 bug， 谁能够伤害得了他？他把手机放在一边，忽然发现通话似乎还没挂断，好像自己刚才只教了他如何拨号。江桥鬼使神差的把手机又贴近耳朵，结果听了半天什么也听不到，他气哼哼的挂断电话，简直是浪费话费。过了十点，来到仙女峰的游客渐渐多了起来，三三两两。绝大多数都是一男一女。白月玲从一对情侣身边走过，那个模样还不错的男人一直盯着她的背影，旁边青春靓丽的女生用力的揪了一下自己的男朋友，口口声声说爱我，结果看到一个漂亮的女生，眼睛都要飞到别人身上去了，是不是还想跟上去问她的联系方式？不是，怎么可能呢？我心里明明只有你一个，我只是看她的衣服不错，觉得你穿上肯定更好看，是吗？那一会儿。你去给我买一件，我就相信你。一件哪够啊？要买就买一套。两人的对话一字不落的落在白月玲耳朵里，她微微一笑。凡人之间的爱情倒是有趣。她拿出放在包里的手机，点亮屏幕后，看到一个衣着暴露的性感女子跃然于屏幕之上，那一对呼之欲出的凶器简直大的离谱，真是个好色的家伙。白仙子微红着脸，轻声啐道：“难怪他肾虚不齐，精气萎靡，脑子里天天想着这些东西，即便是修仙之人也极易走火入魔。看来必须找个机会给他戒了。”他回忆着刚才江桥的操作，先解锁。然后给点开通讯录，给他拨去电话。手机贴着耳朵，里面传来嘟嘟的声音：“老板，康帅博矿泉水多少钱？三块三块，两瓶水，再来根烤肠。”电话突然响起，江桥瞥了一眼，是自己打来的电话。他心里一突，这才过去了几分钟，难道说他遇到麻烦了？江桥连忙接了电话：“喂，怎么了？我只是试试看你是不是在骗我。原来真的可以。好了，现在没事了。”电话那头很长一段时间再也听不到任何声音。江桥面色古怪，他人品有这么差吗？老板，生意还做不做呀？江桥立即挂断电话，扬起笑脸，坐坐坐。对了，朋友，你刚才说什么来着？白月玲逐渐远离人流密集的区域，独自来到一处悬崖边，看到四处无人，忽然纵身跳了下去。中午，江桥眼巴巴地望着外面，始终没看到白月玲人影。他拿起手机，心里反复犹豫着要不要给他打电话，至少要知道他目前在哪里。认真想了片刻，还是放弃了打电话的打算。从货架上拿了一盒五桶酸菜方便面，加了根火腿肠和卤蛋，唉声叹气的吃起来。两天时间，生活中多了一个从域外而来的仙子，现在忽然变成一个人，反倒是有些不习惯了。他该不会是趁此机会偷偷溜走了吧？火腿肠和卤蛋瞬间不香了。电话忽然在这时候响起，江桥看着来电显示，连忙接了电话。他正打算开口，听筒里忽然传来淡漠的语气：“色狼。”江桥，他一脸懵逼，他明明啥也没干啊，怎么就色狼了？紧接着。电话那头又陷入长时间的沉默。得，专门打电话过来就是为了骂他一句色狼，真是个败家娘们。虽然通话时间是办理宽带时送的，但也经不住这么糟蹋。日后必须好好教育教育他。江桥挂了电话，心情莫名好起来。白月玲竟然敢给他打电话，说明就还在仙女峰附近，没有走远。火腿肠和卤蛋又香了。白月玲看着到处都有人为开凿的痕迹，不由得信了江桥那句话。现在的名山大川基本都变成了景区，难以找到灵气富集之地。想要找到合适的草药，只能去人迹罕至的山林里。他这般想着。往山里的更深处走去。日落西斜，天色变暗，仙女峰上的游客已经所剩无几。江桥站在店门外，引颈而望，没有看到那身熟悉的打扮。白月玲出去了一整天，她连摸鱼打游戏的心情都没有。鬼知道她会不会闯什么祸，又或者被其他别有用心的人骗了，跟着别人回家。她渐渐等得有些不耐烦了，拿起手机给他打了个电话过去。结果刚刚响了两声，电话就被挂断了。啥意思？敢挂他电话，翅膀硬了呀？江桥心里一阵腹诽。几秒后，手机铃声响了起来。你刚刚给我打电话了？白月玲说道。嗯，为什么我接不了啊？江桥忽然想起来，自己刚刚没交，以后我打来电话，按住绿色的图标往上滑就是接通，按住红色的往下就是挂断。你刚刚是不是按了红色的？好像是的。如果以后是别人打来的电话，你通通都不要接。江桥很小心的给他打了个预防针。为什么？江桥
，怎么还不回家？马上到了。江桥踮起脚尖，看到视野尽头出现了一个穿着卡其色风衣的女人。江桥看着白月玲头发上的落叶，下意识扯了扯嘴，跑林子里去了。嗯，去干嘛了？采草药去了。白月玲从一个衣服口袋里拿出一把沾满泥土，却不知道是什么品种的老藤野草。按照他的话说，这些全都是能够炼丹的药草，全都是十年份的，药性不足，成丹率恐怕很低。他叹了一口气，在人迹罕至的山里走了一天，就找到这点草药，用处还可能为零。这个世界比他想象中还要更加的枯竭。江桥面色古怪，你要炼丹？嗯，镇压心魔，暂时只能如此。忽然，喵喵，他衣服另一个口袋里接连传出两声奶猫的叫声。你还捡了猫咪回来？江桥瞪大了眼睛。白月玲把药草放在地上，从口袋里抱出两只猫咪幼崽，放在柜台上，一黑一白，仅有巴掌大。眼睛的蓝膜还在，估计还没断奶。两只小猫与我有缘，我发现它们的时候，猫妈妈就躺在巢穴外几米远，后腿有四颗牙印，伤口已经化脓，应该是被毒蛇咬了，所以你就把它们带回来了，不然它们活不过今晚。但这是你的家，是否收养还得需要你的同意。江桥一手一只，拎起他们命运的后颈，轻轻提到眼前。巴掌大的两小只像是被施了定身魔法，微张着嘴，露出粉红的舌头，眼睛呆呆地望着他，一动不动，样子还挺可爱。江桥回头看着白月玲，你看。他们与我的缘分也不小。白仙子的嘴角微微一勾，她忽然看到烟灰缸里的烟蒂，脸色一沉：“你又抽烟了？如此毒物还甘之如饴，真不要命！”“我不是，我没有，别瞎说，是顾客买了东西后留下的。”江桥剧烈的摇头，打死不承认。“别动！”白月玲俯身在他身上嗅了嗅，手指瞬间如迅雷之势在他身上一点，闪烁的电蛇在他身上涌动。江桥翻着白眼，浑身抽搐，他十分想不明白，距离抽烟明明已经过去了好几个小时。按理来说，身上的烟味已经散去，他还专门给自己身上喷了点花露水，混淆嗅觉。可这女人居然还能够闻出来，鼻子比狗还灵。撒谎！过去我每天至少都要抽七八根，现在每天一根也不行。他哭丧着脸，不行。白月玲瞪着眼睛看他，还不是因为你半天不回来，我等的不耐烦才抽的。他嘟囔着说道。所以还是我的错。白月玲语气淡漠，我的错，我的错。只是下次电我之前，能不能提前跟我说一声，让我有点心理准备？他冷冷一笑，道：“被我发现。”一次就电你一次，威力会慢慢增强，看你能受得了几时。江桥垮起个劈脸，如此严格，这还是人吗？他唉声叹气的拉下卷帘门，走吧，我们上楼。不开电了，嗯，不开了。今天生意怎么样？还成。那天花掉的钱又赚回来一小部分。白月玲静默一会儿后说道：“我会慢慢把钱还给你。”一听这个，江桥瞬间来了精神，他搓搓手，其实用其他东西抵押也可以，什么零食、仙气、仙丹妙药、功法之类都可以，我不嫌弃的，别想了。当然是这个世界的钱，简简单单一句话，江桥以为能占便宜的想法瞬间落空了。我随身所带之物都在天劫中损毁，自身开辟的小世界里的确有不少东西，但是凭我目前的修为还无法打开，而且就算给了你，你也用不了。江桥默然无语，这说了等于没说。上了楼，江桥用一个方便面纸箱给两只小猫做了个暂时的猫窝，里面垫了两层干净的毛巾。还没断奶的小猫也不知道该吃点什么，喝牛奶的话是否会吃坏肚子？在山里跑了一天，你先去洗澡。江桥看向他，白月玲点点头，往自己的卧室里走去。对了。你先把外套先脱给我，口袋里全是你，就这么扔洗衣机的话，肯定洗不干净。白月玲不知道想到了什么，淡漠的神色慢慢浮现出一抹不易察觉的威武。色狼，我又怎么色狼了？江桥有些恼怒，你里面又不是美传。白月玲女士，我郑重的告诉你，你的某些传统观念应当改一改，用有色的眼睛看人，什么都是有颜色的。所以，你手机屏幕上那个形象放荡的女人，是我误会你了。白月玲眯眼看着他，江桥呼吸一滞，张了张嘴，气势陡然弱了下来。他想到自己的锁屏壁纸是只穿着死酷水的雷姆，一对凶器呼之欲出。可是哪个年轻的男人手机里没个二次元老婆呢？难怪今天下午突然打电话骂他一顿。原来问题出现在这里。白月玲抱着自己从阳台上收下来的衣服走进浴室，关上房门的一刹那，他轻哼道：“衣服我一会儿自己洗。”江桥扯了扯嘴皮，忽然想到自己那个备用手机的相册里还有许多二次元色图，各种各样的妖娆姿势，有穿了衣服的，有没穿衣服的。要是他啥时候不小心点了进去，还不得当场到心崩碎，走火入魔。妈耶！要是直接放出了心魔，他岂不是就成了千古罪人？他眼巴巴地往浴室的门看了一眼，手机似乎被他带了进去。现在怎么再把手机从他手里拿回来是个问题。浴室里传来哗哗的流水声，江桥站在门外踌躇不决。白姑娘、白女士、白小姐、白仙子，白月玲警惕地看着浴室的门，生怕那个好色的家伙忽然打开门冲了进来，连一张图片都喜欢的爱不释手，就没有他不敢干的事情。而且他还一直在门外徘徊，怎么想都有问题。你想干什么？他警惕地问道。嗯、呃，手机是电子产品，千万不能碰水。不然就会造成电路损坏。要不你拿出来，我帮你保管着。白月玲看了一眼放在搁板上的手机，水根本溅射不到那里去。难道他是想引诱自己开门？他好趁此机会闯进来。不用，想了想，他继续说道：“好色的家伙，你最好给我离浴室的门远一点。”被仙子骂了一顿，江桥一脸悻悻的走开。不过，好像又被他误会了。
，可以暂时性的喂牛奶或者输化奶。不过猫奶中富含远比牛奶更多的蛋白质和脂肪，以及各种微量元素。不仅乳糖含量比牛奶少一些，而且脂肪分子更小，适合小猫吸收。如果一直用牛奶喂养小猫，会导致猫咪发育迟缓、营养不良，因此需要及时更换宠物专用羊奶粉。羊奶粉在口感和营养方面都是接近猫妈妈的母乳，但在喂食量方面要千万注意，少量多餐。一大段文字看下来，江乔感到有些牙疼。他还看到要买什么猫砂、猫砂盆、营养膏。定期驱虫啥的一大堆东西，养小猫咪还真是够麻烦的。羊奶粉它目前没有，舒化奶店里倒是有卖的。江乔看了一眼猫窝，两小只互相蜷缩在一起，瑟瑟发抖的喵喵叫。饿了，他转头跑下楼，拿了一瓶舒化奶，用开水烫温过后，拿剪刀剪开。看起来也有一个多月了，应该会自己喝奶的吧？他嘀咕着，拿了个吃饭用的小碗，倒了浅浅一层牛奶，放进猫箱。两小只皱着鼻子嗅了嗅，然后才慢慢靠近，凑近脑袋，吐出舌头，小口小口的喝着。见到这一幕，江乔乐了，喝奶还挺老实。不需要用什么注射器或者奶瓶。没过多久，牛奶见底，两小只还意犹未尽地舔着碗底，看起来似乎是饿坏了。于是江乔又给碗里倒了点牛奶。小猫咪吃饱喝足后，又开始互相抱着睡觉。一黑一白看起来像一个太极，也不知道他们的父母都是啥颜色，居然能够生出一黑一白两个极端，还没一点杂色。浴室的门忽然拉开，白仙子洗完澡，迈着莲步出来，身上还冒着蒸汽。她穿着印有皮卡丘的长袖，黄耗子的眼睛瞪得又大又圆。江乔不由得多看了两眼，嗯，内衣聚拢的效果不错，比她想象中还要稍大一些。难怪刚才不肯在她面前脱掉外套，可现在不也看到了吗？哼，女人就是矫情，呈现了也一样。再用那种眼神盯着我看，我就电你。白月玲语气淡漠。江乔嘴角一扯，目光从他胸口挪开，跟这个清心寡欲的仙子没啥好说的，说多了肯定会被电。猫呢？他问道。那个纸箱子里刚刚喂了点奶，现在互相抱着睡得正酣。白月玲走过去，蹲在纸箱面前，伸出手指摸着他们身上的绒毛。小猫咪随后发出幸福的呼噜声，有劳了。听着他温柔的嗓音，江乔有些不乐意了。对猫说话都比对他要好，就这么不待见他？这猫是你捡回来的，你自己养。他往沙发上一躺，开始摆烂。我不会。可我也不会啊！不，你会。白仙子义正言辞地看着他，你必须会，不会也得会。江乔脸皮微微抽搐，强买强卖他见过，强行让别人养猫，这还是第一次。我养也行，不过先说好，万一养死了，你可别怪我。他低头静默几秒，缓缓点头。还有，你可别想着我会把他们当宠物猫养。宠物猫？白仙子一脸疑惑。就是现在人们生活水平富足之后。城里许多人都养了宠物，那些猫咪一辈子都只能生活在屋子里，从没见过外面的世界，相当于笼中鸟。江乔解释道：“很可怜。”他想了想，说道：“任何生命都不应该被剥夺自由。”这番话，江乔深以为然。农村的猫咪个个身形矫健，身体倍儿棒，不像高楼里的宠物猫，一个个长得像蜘蛛，有事没事儿就生病。你能这样想就再好不过。正好我库房里好像有老鼠，以后就指着他们打耗子了。猫抓老鼠，天经地义，当是如此。白月玲同意道。江乔也走过去，在他旁边蹲下。看着两只小猫咪呜呼大睡，一点也没有来到陌生的环境，被人收养的觉悟。对了，你给他们想好名字没有？暂时还未想过。他摇摇头，要不黑黢黢的叫黑炭，一身白毛的叫白雪。不好，白月玲几乎没有多想，就一口拒绝。小黑小白也行，通俗易懂，还不会叫错，是吧？小黑小白，江乔轻轻挠着他们的下巴，白月玲略微不满的瞥了他一眼。这人看上去文质彬彬，模样帅气。怎么起的名字都这般庸俗？他们与我有缘，我希望他们都能健康长寿，无病无灾，不染顽疾。那就一个叫健健，一个叫康康，或者一个叫平平，一个叫安安。实在不行，长生长寿也行，都是好名字。好名字个鬼！白月玲突然又想电他了。旺财，白福咋样？寓意很好。不行，那就反其道而行之，狗蛋狗剩，贱名好养活。他大大咧咧说道：“名字很重要，事关因果，不能随意乱取。”白月玲一脸认真的看着他。江乔看着他，还是摇头，刷一下站起来，这也不行，那也不行，得你自个儿想吧。明明是他养猫，结果连命名权都不给。哼，女人，一会儿有本事别找他。白月玲在猫窝面前盯着他们看了一会儿，忽然说道：“黑猫叫福禄，白猫叫寿喜。”道号道号。江乔听着他自语，忍不住翻了个白眼。他们又不能跟着你修炼，只是普普通通的小猫，哪来的道号？也是，所以名字决定了。嗯，福禄寿喜。白月玲淡然道：“听起来也没比我的旺财来福好多少嘛。”江乔轻声嘀咕：“好很多。”白仙子一脸严肃，那让人不容反驳的语气，在江乔看到他手指上的电火花后，识趣的闭上嘴。一会儿后，客厅里忽然响起白仙子惊慌失措的叫声：“江乔，他他他们排泄了！”白月玲捂着口鼻，迅速后退。江乔脑子有些发懵：“不是，猫咪拉屎了，你叫我干什么？自己的猫自己弄。”他对刚才起名的事情还耿耿于怀。“你去，我不去，你去不去？”白月玲瞪着眼睛看他，指尖迸发出电花。江乔愤愤不平：“你除了知道威胁我？”还会做什么？你不是喜欢吃屎吗？那么臭的东西你也吃得下去？所以处理猫咪排泄的事情就应该你去做。江乔愣了一会儿后才反应过来，他说的是
，不管是吃哪个都说不清。完了，彻底被误会了。江桥靠近猫窝，干净的毛巾上沾染了一团半干半稀的污秽物，一股难以言喻的特殊臭味直冲脑门，差点把他熏晕过去。一，好恶心！他屏住呼吸。一脸嫌弃的把上面那层毛巾取了下来，好在小猫身上没有沾染，否则还得给他们洗澡才行。他一溜烟的冲进卫生间，洗毛巾、洗手，再用半打湿的纸巾给白猫。哦，现在是受洗擦屁股，我就说你可以的。白仙子投来赞赏肯定的眼神，江桥一脸幽怨的看着他，猫你痒了，脏活累活我来干事吧，孺子可教也，可教你个头。江桥不想跟他说话，如果不是现在打不过他，必须得把他屁股好好打一顿。他往沙发走去，白月玲警惕的望向他，你别过来，那样子就好像看着一坨奥利给。我洗干净了，不信你闻闻，手上都是香皂味。他把手伸过去，迎接他的是一道噼里啪啦的的电流。江桥一阵抽搐的嘴角流出清口水，缓过神后不禁有些恼怒。三次了，今天你已经电我三次了，是你自找的。他理所当然的说道：“你是不是有洁癖？拉屎撒尿是生命律动的一部分，当以平常心看待。我早已先体通透，不染尘埃。”江桥打又打不过，说又说不过，算了，告诉你一件不太好的事情，那两只小猫可能生病了。正常分别应该是干的，你取的名字似乎不太奏效。白月玲微微皱眉，她查探过，虽然年幼体弱，但还不至于生病。江桥看了他一眼，继续道：“不过，你也不用担心，可能只是离开了猫妈妈，又改变了生活环境，所以产生了应激反应。我们先观察看看。你看，我就说你肯定会养猫，交给你，准没错。”江桥顿时无语，他能知道这些，都是刚才他在卫生间用手机百度查到的，上面还写了，小猫每次进食过后。可以用棉签刺激它的菊花，来有规律的促进排泄，避免污染。白月玲不再理他，开始捣鼓采摘回来的草药。理清后，他拿到卫生间，用水将泥沙清洗干净，再分门别类的用盘子一个个装好。你在干什么？江桥刚刚打开联盟，打算先撸一把，再做完饭，开炉炼丹。白仙子脸上十分严肃，炼丹。江桥立即来了兴趣，以凡人之体，近距离观摩仙人炼丹，他算是第一人了吧？走近一看，几个盘子里装着鱼腥草。不知道是什么品种的竹笋，颜色看起来很鲜艳的蘑菇，两块黑色的石头，还长满根须的，看起来有点像是人参。至于其他的几种花草，他完全不认识。这些玩意儿能炼丹？江桥有些不信。众所周知，越是鲜艳的蘑菇，毒性越大。许多草药我也是第一次见，但年份太短，只能感觉到微弱的药性。至于能不能承担，我也说不好，得先试试才行。白月玲犹豫后缓缓道：“我有枸杞子和大红枣，你要不要？”江桥试着说道。他怀疑白月玲是一锅乱炖，根本没有所谓的单方。要。白仙子抬头看他，面色疑惑。不过你怎么会有这种东西？现在的年轻人年纪轻轻就开始手握保温杯了，枸杞子和大红枣这种养生利器，当然不能放过。他点点头，面带赞赏。不错，想不到你还有这份心思。你阴肾亏虚，常喝枸杞水，的确能够补气养肾。江桥打开茶几抽屉，拿出两包枸杞子和大红枣递给他，要多少自己拿。不过。你真准备把那只毒蘑菇拿去炼丹？那是阳灵汁。江桥呼吸一滞，终究还是吃了没文化的亏白月灵，悠悠一叹。只是可惜，肉观仅有巴掌大，生长不足十年，否则药性还会更强。我要你帮我。他看着江桥，江桥脑门上飘出几个问号。我又不会炼丹，我怎么帮你？你的厨房我还不会使用，所以我说你做，不是你在厨房炼丹。江桥仿佛受到了惊吓，这怎么跟小说里描述的不一样？不是应该用三昧真火炼丹炉，再辅以灵力催动吗？说好的先帝呢？不然呢？曾有炎帝一手炼丹术，出神入化，绝世无双。任何药材都能在他手里淬炼出本源药液，再凝结为丹，渴求者众。他一本正经地说道：“可我没有一火，也没有丹炉，只有厨房。”白月玲面无表情。可好吧，江桥装逼失败，忘记了他之前在书店里看过一部分《斗破苍穹》。你先说说，你要怎么弄？杨灵芝取一两肉干，火山石半两墨粉，枸杞子四两四钱，大红枣一两五钱，山参只取根须半钱，青灵笋切片三两，鱼腥草五钱，小太岁一钱。江桥愣愣的，一边听他说话，一边在盘子里寻找对应药材，一些完全没听说过的名字，倒是勉强能够对上号。其他的药材，你让我切片、研磨、称斤算两也就罢了。他拿起一枚黑乎乎的石头盯着他，可这玩意儿。你让我怎么弄出半两粉来？抱歉，是我考虑不周。白月玲从他手里拿过火山石，仅用两根手指头轻轻一掰，火山石的截断面好似镜面光滑平整。江桥看得目瞪口呆，真不愧是仙子，人间无敌这种话不是单纯的说说而已。就这一手，打一百个闪电五连鞭不成问题。他决定日后要对他再好一点。血肉之躯毕竟没有石头坚硬，他要是那次失手，说不定自己就得落个终生残疾。随着白仙子的手指碾压，细腻如沙的粉末从他手心里掉落。江桥眼角狠狠一扯。这女人的手劲是不是过于变态了一点？这差不多就是半两火山石粉。他淡淡的说道。江桥点头，然后跑到楼下抱了个电子秤上来，所有药材的重量都精确到克。
，药材放上去显示屏就能直接给出重量。白月玲看了之后不禁暗暗点头，这些凡人的器物都很简单实用，改变这一切的正是无所不能的科学。药材都准备好了，接下来呢？杨灵芝和青灵笋先投入炉中，小火焖烧一刻钟，只熬炼出药液，再投入枸杞子、大红枣、鱼腥草，大火炖烧成灰，最后放入小太岁和火山石粉，中火烘烤一个时辰。过程中若有单香飘散，则迅速改为猛火炖烧，最终凝结而成的药丸浑圆发黄，味苦，具备凝气之能效。江桥看他说的煞有其事，只是问题来了。没有炼丹炉怎么办？家里有高压锅、电饭锅、电热锅、炒锅、砂锅、空气炸锅，你要什么锅？他指着厨房里的炊具，一一介绍道。白月玲微微皱眉，这些厨具五花八门，老实说，没有一个长得像炼丹炉。一个合格的炼丹炉具备烟道、水道、放料入口、排残渣出口等，而眼下似乎只有高压锅有点像。就这个吧。他指了指高压锅，你确定？江桥一脸狐疑，他还没听说过高压锅有炼丹的功能。白月玲犹豫了一下，然后点头。江桥终于洗了好久没用的高压锅，然后按照顺序把药材一次投入锅里，盖上盖前。他问道：“加水吗？”“不加。”“但要是药材浓缩后的精华，加水无用。”江桥越发怀疑高压锅是否真的能够炼药。不加水的话，大火猛烧，真不会被烧成焦炭吗？不过看他胸有成竹的样子，嗯，听仙子的应该没错。盖上盖，上灶，点火，先小火焖烧15分钟，这算是小火了吧？江桥把旋钮最小后问他，不错，很方便的控火宝具。白仙子再一次感叹科学器械的神奇，甚至连火焰温度都能够完美掌控。不少出入仙途的修士第一次炼丹，要么灵力不够，不足以支撑炼丹，要么火候掌控不佳，导致炼药失败。他想到江桥之前说过的工业化流水线生产，若是拥有足够多的原材料，又知道整个炼丹过程，岂不是说？这里的凡人能够源源不断的炼丹，批量造就仙道高手，果然是一个不可小觑的文明。江桥目光死死的盯着高压锅，虽然有仙子背书，但他还是担心高压锅炸裂。时间一分一秒过去，高压锅的气压阀甚至都没有冒气儿，但也没有任何糊味。滴滴，小爱同学精准报时， 1 5分钟到了。江桥精神一振，连忙打开高压锅，一股不知道是什么古怪味道的气体瞬间跑了出来，充斥了整个厨房。药液没看到。灵芝和青笋接触锅底的部分倒是有碳化的趋势，那一圈白色的轮廓估计就是药液，但现在已经被烧干了。药液呢？江桥扭头面无表情地看着他，白月玲微窘，这第一步怎么就跟他描述的不一样？沉吟片刻，他缓缓说道：“可能是温度不达标，药液还未完全淬炼出来。”江桥差点就信了他的邪，这明明是药液被蒸干了，好吧？真不加水，不加。他一口咬定，我修道万载，炼丹次数数不胜数。哪怕是九转仙丹，也曾出过几炉，何况这只是不入流的丹药。你信我没错，所以现在直接进入第二阶段。是他咬牙把枸杞子、大红枣、鱼腥草一股脑扔进高压锅里，需要中火炖烧两个小时。至于最后的大火，他不确定自己的高压锅能不能活到那个时候。半个小时后，高压锅里传出一股烧焦的糊味，丹香四溢。江桥坐在沙发上盯着白月玲，神色越发不善。他脑子是有多抽，才会想着高压锅真的能够炼丹？这女人自个儿疯也就罢了，她居然还跟着一起疯，兴许。兴许这位丹药的药箱有些特殊，炼了一辈子丹药的白仙子也有些不自信。要不我们再等等？江桥忍不住嘴角一抽，但想到他的真实身份，终究还是没忍住点头。那就再等等。一小时后，高压锅里开始冒出黑烟，难以形容的气味充斥了整个房间，烧焦的糊味混杂着恶臭，如同生化武器。到了这一步，傻子都能看出来炼丹失败。江桥再信高压锅能够炼出仙丹，他就是狗。他一溜烟跑进厨房。第一时间关火，打开所有门窗，抽油烟机，再用清水缓缓浇在高压锅上，待冷却后，才慢慢打开锅盖。一股子难闻的黑烟瞬间跑出来，味道比猫屎还臭。白仙子屏息掩面，待黑烟散开后，江桥看着锅底已经完全糊透，变成煤炭的几味药材，一脸无语。堂堂仙帝连不入品的丹药都炼制失败，你说这是毒药我都信。白月玲呼吸一滞，明明操作流程都对，她想不通是哪里出了问题，好像从一开始就有些不对劲。炼丹是一个不断改进的过程，一时的失败并不能说明什么。我觉得我们可以再试一遍，他义正言辞地说道。还来，江桥仿佛受到了惊吓，要来你自己来，我不玩了，再玩下去他怕厨房炸了。白月玲撇撇嘴，独自走进厨房，天然气灶的用法。他已经记在脑子里，炼丹是他目前唯一能够压制心魔的办法。若是真的无法成丹，最后只能依靠江桥了。又失败了。白月玲目光呆滞的看着不断冒出黑烟的高压锅，他想不明白，仅仅是不入流的凝气丹，为何会如此难以炼制？江桥看到他把厨房搞得乌烟瘴气，眼角狠狠抽了抽，想着今晚饭肯定是做不成了，于是跑到楼下给自己泡了一桶方便面，反正一人吃饱，全家不饿。至于厨房，他不搞砸了就行。砰！楼上忽然传来一声巨大轰鸣，窗户、房门。整栋二层小楼都在震颤，江桥瞬间妈了，想什么来什么，希望人没事。他赶紧放下泡面，咚咚咚的跑上楼，看到一片狼藉的厨房，焦黑的药材飞得到处都是，锅盖严重变形落在地上，燃气灶也被巨大的力量崩得扭曲。白月玲手足无措的站在旁边，白皙的脸蛋多了几道黑色的
，那玩意儿一般情况下是不可能炸掉的呀。你怎么样了？有没有受伤？他下意识问道。白仙子摇了摇头，目光闪烁。你不骂我吗？江乔脸皮狠狠一抽，他倒是想骂，但是打不过呀。万一把他惹恼了，损失估计就不是一口锅、一个灶的事儿了，而是半身不遂。他可不想下半辈子在床上度过。没几个钱，人没事就好。江乔深吸了一口气，他自己没忍住骂出来。白月玲沉默片刻，虽然郭的材质不好。但既然是我搞砸了事情，日后我会赔偿你的损失。江乔翻了个白眼，锅炸了。首先怪锅的材质不好，不愧是你。他暂时把这话当放屁。哦，忘记了，仙子是不放屁的。你先出来，厨房我来整理。要洗澡的话，就赶紧去。哦，他重新抱着衣服走进浴室。幸好江乔给他买的衣服足够多。他看着一片狼藉的厨房，所有原材料都变成了焦炭。江乔深深的叹了一口气。第一次进厨房就能炸锅，寻常的厨房杀手都比不上他。捡了个仙子，目前啥好处也没捞到，麻烦倒是惹了一大堆。一会儿后，白月玲洗完澡从浴室里出来，她看着江乔，面色凝重。刚才我细想了很久，炼丹的每一个环节都经过了推敲，失败的原因或许是药材的年份不够，才无法淬炼出药液。他想了想，继续说道：“下次我看看能不能挖到百年以上的药草。”你还要炼丹？江乔操纵着亚索在小兵中一来一去，趁着空隙抬头看他。这女人难道就没想过，失败的原因可能是高压锅出了问题？嗯。无论如何，我都要压制住心魔。我建议你换个炼丹炉试试，你有吗？江乔呼吸一滞，等回过神，看到对面防御塔拿刀一血，中路立即多了无数个问号。他拿出手机，在淘宝上搜索了一下，结果出来的都是香炉或者手炉，专门炼丹的炉顶，连淘宝都没有。我认为炼丹的本质是化学反应，或许你可以换个思路。什么反应？你可以简单的理解为现代炼丹术。江乔头也不抬，你等我这把游戏结束，我再详细的给你解释。白月玲缓缓坐到他身边，两人间隔了差不多一拳的距离。你在干什么？玩游戏？呃，这个时代的人们打发时间、娱乐精神的一种休闲方式，看到了吧？这个拿刀的武士就是我操控的。江乔指着屏幕，忽然一个瞎子从河道草丛里摸眼出来，二闪 QQ， 他的屏幕瞬间变灰。拿刀的武士倒下了。白月玲忽然道：“嗯，我死了。”江乔一本正经的化身峡谷钢琴家，给还在刷 F 6的打野发了几个问号，然后迅速敲字：“打野给你妈采灵芝呢。”白月玲看了两眼，什么意思？他母亲可能病重了。这样的话，灵芝得多采几颗。小伙慢间，内服。江乔，他看着自己零七零的战绩，陷入了沉思，马上就要超轨了呀。你要不要玩玩？白月玲缓缓摇头。可是我不会啊！我教你，一共就四个技能，很简单的。这个是 Q， 效果为出剑斩击一次，连续斩中目标。下次攻击可以发出一道龙卷风，能够击飞敌人。哈萨给。这个是 W， 在身前召唤一堵风墙，能够抵挡对方远程攻击。这个是 E， 亚索最快乐的技能，只要我 E 的够快，队友的问号就追不上我。最后一个技能是 R， 狂风绝息斩，只要亮了就按。嘘嘘嘘，鼠标右键点击地板走路，点击目标砍人。游戏的玩法。就是在别人杀死你之前干掉他，很简单吧？江乔很认真的做了演示。白月玲点头，比起更为复杂的傀儡机关术，操作确实不难。他让开身位，把鼠标交给他。白仙子试着点了一下鼠标，亚索随之移动，他又点了一下，泉水里立即多了几个问号。玩得很好，别管他们。白仙子对这一切都感到新奇，不用灵力也能让画中武士按照自己的心意而行，这也是科技的力量。去吧，随便玩，看到人就砍。同时注意躲好别人的攻击就行。亚索像一个孤高的武士，一脸沉默的往中路走去。白月玲谨记着不能让别人的攻击打到自己。江桥随后就看到了什么是脚本级走位，他甚至连队友的技能都懂。一顿眼花缭乱的一来一去之后，对面的拉克斯除了普攻，所有技能全部放歪。哈萨克，二二二二 ，You have slain an enemy。亚索收剑入鞘，白月玲操控着亚索。从拉克斯的尸体上踩过，面色凝重。我已经尽可能的躲了全部攻击，为什么他的光线能够追着我跑？幸好我的剑更快一些，要不然就被他打到了。江乔，若不是他会仙术道法，江乔怀疑自己是不是捡了个职业选手回来。操，刚发现我老婆洗碗不关火，差点把厨房燃了。Double kill, triple kill, quadra kill, pent kill。聊天栏里出现了一排排666伴随着对面水晶的爆炸，白仙子极其轻松的赢下了这次黑铁三的排位赛，似乎比打人机还简单。这是赢了。江乔异常沉重的点了点头，第一次玩游戏就有这样的操。操作，这就是先帝的反应速度吗？他忽然发现自己的晋级赛似乎有救了。这个仙子没白捡。说实话，他们的修为有点弱，不如我的剑快。白月玲说道：“江乔，你是当代剑仙，敌人何能极君也？”白仙子傲然。游戏打完了，现在你可以教我那什么现代炼丹术了吧？他问道，大大的眼睛里全是好学。江乔沉吟道：“想了解现代炼丹术，必须先了解什么是化学。”白月玲正襟危坐，摆出侧耳倾听的姿势。江乔随后关了游戏，在百度里搜索出基本概念。化学是自然科学的一种，主要在分子、原子层面研究物质的组成、性质、结构与变化规律，创造新物质。白月玲不懂什么原子、分子，但创造新物质，这已经是大能手段。在过去，人们称之为炼金术或者炼丹术，但在现代社会，我们称之为化学。或许你听说过点石成金的仙家手段，其原理在我们
。初中化学实验开幕便是天蓝色的硫酸铜溶液试管中滴入透明的氢氧化钠，生成蓝色沉淀。他按下暂停，问道：“看懂了吗？”白仙子缓缓摇头，将桥放慢零五倍速后重新播放，蓝色沉淀的生成过程变得清晰起来。两种不同的试剂接触后，生成另一种全新物质。你口中的炼丹，同样是在不同环境下。让提取出的药液混合发生反应，最终形成丹药。这个过程就是化学反应。白仙子一点就通，你是说，如果我能够直接提取出药液，再进行一定程度的反应，就能成丹？江桥点点头，他再给白仙子找了一个现代化生物制药的视频，数以吨计的药材原材料放入设备中，经过提炼、萃取、融合。封装一系列繁杂的过程后，源源不断的成品药丸被制造出来。这就是我们现代人的制药方式，早就抛弃了传统炼丹工艺，机械化流水线生产，效率更高。得益于此，人们病有所医。说到这里，江桥很是自豪，生在种花家，大量药品纳入医保，国家几乎为百姓付出了一切。白月玲看后大受震撼，相比起来，他的炼丹术实在是太过低级。我要如何才能够用化学炼丹？他自傲的性子莫名弱了半分。这些凡人取得的成就总会让他吃惊。你知道那些药材的具体成分吗？白月玲摇头。你知道不同药材当中有何种营养物质吗？白月玲再次摇头。不懂就对了。江桥慢慢解释道：“学习化学不是一蹴而就，真实的炼药过程也极为麻烦，需要了解药性、药液的具体成分，在什么情况下会发生反应等等。而这些都需要用大量的实验去摸索，最后用科学配比提供化学反应条件，达到百分百成单。这些知识的获取是不是也需要上学？当然。”白仙子忽然就不开心了，他没有身份证，故而无法上学。这事儿急不来的。化学是一门很深奥的学科，是无数伟大的科学家一代代的探索、总结规律，到了近几百年才算是发扬光大。听到只有短短几百年时间，白月玲又高兴起来。他命长，还怕学不会，唯一的变数就是自己的心魔了。想到某些事情，他叹息起来。这个世界的凡人不闭门造车，有任何成果都会分享。于是科学的发展日新月异，不像紫微星，一个个炼丹家把自己那点丹方守得跟宝贝似的，不是亲传弟子不传。江桥瞥了他一眼，好像是看懂了他的心中所想。现代人学习化学自然不需要用那么久，有了先辈的研究，我们只需要站在巨人的肩膀上，花费几年功夫就能研究得很透彻。这些知识的传承就是学习。那我们，但前提是你得有身份证。他赶紧给激动不已的白仙子泼了一瓢冷水。江桥默默幻想了一下。白月玲跟一群小学生坐在一块上课，那个场景实在是过于生草。白仙子淡漠的眸子里涌现出一丝恼怒。身份证，身份证，什么都要身份证。他堂堂先帝，从未感到如此束手无策过。我不管，你是我的护道者，必须给我解决。听着他像是耍赖的语气，江桥也有些无奈，他搞不懂。这女人不好好修仙，对现代知识如此着迷干什么？身份证的事情得慢慢来。不过你要是需要的话，各类书籍我倒是可以帮你弄来。那就这么说定了。白月玲说完，往自己的房间走去。她推开房门，踌躇了一秒后回头。今晚，若是我的心魔再出来，你得告诉我她都干了些什么，不许有任何隐瞒。江桥嘴角一扯，今晚说什么她都不出去。鬼知道那个女人会对她做些什么。听到卧室的房门轻轻关上，江桥长吁短叹的收拾好桌子。在这个信息社会，教材倒是好买，但是一旦让她知道了。这个世界的科技术还没有点到自己所说的那个程度，会不会让他升起轻视之心，从此胡作非为，一发不可收拾不行？必须还得拖一段时间，给两只小猫咪喂完奶。对于那个只知道收养却不照顾的女人，江桥心里是十分鄙视的。一切弄妥之后，时间已经过了十点，他拿着换洗的衣服走进浴室。半夜，江桥梦到了一个穿着红衣的大魔头，肆无忌惮地破坏城市，人类的各种杀伤性武器都对他无用。他手持一柄魔剑，一路砍瓜切菜地追杀江桥，天上飞机如同下饺子般坠毁，甚至能够一剑斩落卫星。他蓦然惊醒。门就在这时吱呀一声开了，江桥下意识望去，看到一对闪烁着红光的眼睛。江桥看到那双猩红的眸子，狠狠打了个哆嗦，这到底是什么鬼东西啊？他一定还没醒，还在做梦。嗯，一定是这样的。他瞬间把头缩进被子里，蜷缩着瑟瑟发抖。只要用被子把自己捂得严严实实的，鬼就看不到我。被子里一片漆黑，但听觉却在这一刻无限放大。房门轻轻掩上，脚步声慢慢靠近。江桥吓出了一身鸡皮疙瘩，真的有鬼，不是幻觉。一双手忽然在他被子上摸索，江桥浑身绷紧，正打算抱起把被子推过去，自己则趁机跑到隔壁。江桥，别装了，我知道你醒了。听到这熟悉的声音，他蓦然愣住。月灵，他伸出手拍向床头的开关，温和的床头灯随之亮起来，被子慢慢挪开，入眼是白月灵那张美的惊心动魄的脸。她穿着大红衣裙，纤黑秀发随便披在身上，眸子充斥着一片猩红。这才几天就叫得如此亲密了。他嘴角勾起一个妩媚的弧度，带着丝丝讥讽。江桥一脸讪讪，这会儿他已经反应过来，眼前不是鬼，也不是白月灵，而是那只心魔，在梦里把他追杀的上天无路下地无门，现在来找他了。大晚上不睡觉，人吓人会吓死人的，知不知道？他的语气有些不满，所以我这不是来睡觉了吗？他眨了眨眼睛，那双红瞳充斥着这某种勾魂夺魄的味道。睡觉你去隔壁啊，到房间来干。话说一半，他忽然明白了心魔是什么意思，指着他吞吞吐吐。你你你你你！白月
，道心会不会瞬间崩坏？江桥脸皮狠狠一哆嗦，道心崩不崩坏他不知道，白仙子说不定会一怒之下一掌拍死玷污了他清白的家伙，他可不想为了一晚的快乐就死得不明不白。别动手动脚，有话好好说。嗯，江桥，难道你不馋我这无可挑剔的身子吗？白月玲娇笑着扯下身上的大红轻纱，那一片漫无边际的雪白引人遐想。江桥下意识的吞咽口水，然后紧紧闭上眼睛，他绝不会受了这个魔女的蛊惑。江桥，我知道你是个好色的家伙，十色杏眼，你在抗拒什么呢？睁开眼睛看看我，衣服我已经都脱了呢。你是在担心明天他醒来，一怒之下杀了你？放心，只要他道心崩溃，我自然就乘虚而入。届时我掌握这具身体，又怎么忍心杀掉我的第一个男人呢？江桥。只要你肯睁眼，就能拥有天底下最美丽的仙子，难道你就不心动吗？魔音贯耳，他忽然发现冥想的那些二次元色图一下子不色了，脑子里全是脱了衣服的白仙子。江桥再次钻进被子里，传出瓮声瓮气的声音：“这些不过都是你的猜测，我是绝对不会上当的。据我所知，白仙子仙体通明，道心稳固，怎么可能如此轻易的露出破绽？沽名钓誉的说辞而已。你知道我是怎么让他渡劫失败的吗？在他即将成功的刹那。”我给他看了世间最放浪的场面，于是天雷轰顶，险些身死道消。白月玲眼含讥诮，继续道：“而今，只需要你配合我，对他而言却是最致命的毒药。”江桥默默的不说话，忽然为白仙子感到有些可悲。若不是这个心魔从中作梗，现在应该已经成为万古无一的仙帝了吧？所以啊，江桥，今晚你想对我做什么都可以呢，最好对我百般羞辱，我越兴奋，他就越痛苦。白月玲发出娇滴滴的魅惑，忽然抬起如玉的小脚，伸进被子缝里，被子里一片漆黑，江桥什么也看不见。但仔细一想。钻进来的肯定不是什么好东西，他下意识的想要推出去，却摸到了一只细腻的脚，手掌赶紧缩了回来。白月玲嘤咛一声，眼如秋波，口口声声说不要，身体不是很老实吗？别误会，我只是不小心碰到了而已。他立即解释道：“是吗？”白月玲轻笑一声，精美的足趾轻轻动了几下，刮蹭着他的皮肤。这只玉足你想怎么玩都可以哦，不要怕，释放出你内心的那只恶魔，将你平时敢想不敢做的事情统统做出来。江桥深吸了一口气，裹着被子不断往后退缩。这只心魔真是太可怕了，居然连他都想要蛊惑。看到他的反应，白月玲也不气，只是自顾自地说道：“你说他有什么好呢？道貌岸然的伪君子，还没事就惦你，值得你这么为他着想？倒不如跟了我，我传你无上道法，及时行乐，夜夜笙歌，岂不美哉？”江桥被说的有些异动，这个家伙蛊惑人心真有一套，但这番许诺究竟是真是假，只有上当受骗的人才知道。还好他下了国家反诈 A P， 别的不信，对于如何防诈骗，国家才是专业的。我不信，万一事后你卸磨杀驴怎么办？我岂会骗你一个微不足道的凡人？听到“微不足道”这几个字，江桥心里越发确信。毕竟对于心而言，凡人的确是可以随意舍弃的棋子，除非你发誓、发毒誓，不能对我有杀心，更不能以任何手段杀了我。白月玲眼角浮现一处一抹冷意，这家伙比他想象中还要难缠一点。他堂堂先帝，何曾跟一个凡人讨价还价？待完全掌控这具身体，便要他求生不得，求死不能。你犹豫了，你果然是想利用完之后杀了我。白月玲深深吸了一口气，妩媚的语气忽而变得阴冷。好，我发誓。本座今后不得以任何手段杀死江桥，若有违背，天厌地弃，死于煌煌九天玄刹之下，魂飞魄散，不得往生。现在可以了吧？立誓结束。白月玲看向隆起的被子，语气变得柔弱。这誓言有效吗？江桥有些不信，天天把毒誓挂在嘴边的人实在是太多了，但也没见老天爷打雷劈死哪个违背誓言的家伙，更多的却是好人不偿命，坏人活千年。誓言或许对凡人无效。却对修仙之人有着无形束缚，为世之人绝技不会有好下场。听他这么说，江桥总算是放下心来，至少不用担心有杀身之祸了。他跟白仙子是一体双魂，想来这个毒誓应该对那家伙也有效吧。白月玲忽然爬上他的床，动手就去扯他身上的被子，同时发出娇滴滴的声音：“江郎，再过几个时辰天就要亮了，春宵一刻值千金，我们是不是应该就寝了？做人呀，就要及时行乐，千万不要愧对这良辰美景啊！”触碰到温暖的娇躯，江桥豁然一下从床上爬起来。翻过被子，将他裹得严严实实。我觉得吧，这件事情暂时不能急，我们得从长计议，慢慢来。江桥隔着被子，跨坐在他身上，极其认真的看着他无可挑剔的五官。什么慢慢来？现在就是最好的机会。你听我的，没错。我们今晚共赴人间极乐，他明天就得消失。从此以后，我们就可以无拘无束的在一起，再也没人能够打搅。他脸色缓和下来，柔柔弱弱的说道：“不行。”江桥想也没想，就一口回绝。难道你想反悔？我刚刚可是按照你的意愿发了毒誓。白月玲语气陡然转冷：“哼，不是。”我只是在想，如果我们共赴巫山云雨之后，不能让他破防，而你仍然无法做主，那样我岂不是会死得很难看？江郎，你多虑了。我刚刚发的毒誓，对他而言同样有效。江桥心里窃喜，表面上却痛心疾首的点头。问题就出现在这里，他不知道你发了毒誓，万一失手打死我，这不就是间接的害了你吗？月玲，我这是在保护你啊。白月玲微微皱眉，这番话乍听起来没什么问题，但总觉得哪里不对劲，所以我才说要从长计议。我会慢慢毁坏他的道心，只为了给你趁虚而入，做足铺垫。你想想。你
，他只会越来越虚弱。你窃取道果，只能成功，不能失败。月灵，我是在保护你啊！白月灵沉吟片刻，缓缓道：“嗯，有点道理。现在贸然尝试，确实有极大失败的风险，是我过于急切了。”江桥心里悬着的石头终于落了地，忽悠了这么久，总算是把他忽悠瘸了。不容易啊！话虽这么说，可是白月灵话锋一转，江桥落地的心瞬间紧张起来。可是什么？你在帮他？他深深的看了江桥一眼。他要炼丹，你也同意，甚至你还想教他此界的科学大道，这条不同的路玄妙无比，哪怕是我也看不透。如今，他已知晓我的存在，自会想方设法的镇压、炼化。这些对你而言会有用吗？他尝试着问道。白月灵自傲一笑，当然无用。先缔结尚且无法完全抹去我的存在，除非他能够找回修为。现在的你知道该做什么吗？江桥迅速点头，待他加速融入这个世界，在红尘中翻滚不休，沦为一世凡人。不错。白月灵忽然冷笑一声：“若你想要诓骗于我，本座一定不会饶过你。”江桥大惊：“你刚刚才发过毒誓，不会以任何手段找我麻烦？”“当然，我的江郎，骗你呢。”白月灵妩媚的眨眨眼，忽然支起上半身，吹弹可破的小嘴，在他唇间轻轻啄了一下。江桥微微发愣，他的初吻就这么没了。换个角度想想，似乎他的也没了，自己好像没亏。这是给你的奖励，待他到新日渐崩塌，我们便一起共赴云霄，行那人间欢好之事。想不想看我在你胯下婉转成欢啊？好好，江桥莫名感到有些头晕，差点鬼使神差的想要今晚把他推了算了。哪个干部经得起这样的考验？呆子，那你得好好加油。白月玲掩面轻笑，所以你还想压着我到什么时候？江桥讪讪的让开，白月玲翻身起床，他目光下意识的瞥过去，明明还穿着红色的肚兜，哪里脱光了？哼，骗子！白月玲推开门走出去，江桥跟在身后，看他来回扭动的翘臀，这身大红色的轻纱跟他简直绝配。喵喵，听到声音，福禄寿喜同时叫起来。白月玲一步到猫窝旁，看着两只仅有巴掌大的小家伙，问道：“这就是他昨天捡的猫？”江桥点头，他说：“名字是观音果，小黑叫福禄，小白叫寿喜，他们会因此一生无忧，不染顽疾。”道貌岸然，白月玲轻哼一声，毫不留情地批判道：“他伸手将小白猫拎起来，抬眼看着江桥，你说我若是亲手将他珍惜的宠物捏死？”会不会加速他的道心崩溃？江桥吓了一跳，赶紧从他手里把寿喜救下来。我们这里有句老话，朋友来了有美酒，敌人来了有猎枪。你这样做只会让他更加记恨于你，那又怎样？我就是他，他就是我，我的所作所为皆为他的恶念。江桥悠悠道：“做的太绝，你就不怕他跟你同归于尽？”白月灵呼吸一滞，显然江桥这句话说到了他的痛处。他只想完整的窃取道果。化身为魔，成为一代魔帝。但若是白仙子拼尽一切，也要跟他同归于尽。两人一体双魂，一荣俱荣，一损俱损。到头来，他也只会生死道消，不复存在。这个结果可不是他想要看到的。听你的，我们慢慢来。温水煮青蛙，不差这一时半会儿。他走向卧室，回头看着江桥的眼神饱含深意。江郎，我们的幸福可就掌握在你的手里了，莫要让我失望啊！听到关门声。江桥才仿佛脱力似的抹了抹头上的冷汗，他根本无法猜测喜怒无常的心魔究竟在想些什么，偶尔泄露出来的一丝杀意就让他如坠冰窟。自古黑化强三分，他可不想看到白月灵从此变成这副模样。江桥叹了一口气，摸了摸小白寿喜逃过一劫的脑袋，然后给猫碗里倒了点舒化奶。那家伙还说你们会无病无灾，我看悬。喵！低头喝奶的小白忽然叫了一声，你们还不信？最大的不稳定因素就是他。喵喵！房门忽然打开，白月玲一脸寒霜的盯着他。江桥，管好你的猫。他没好气儿的开口：“不也是你自己捡回来的？那我捏死他们！”江桥被狠狠噎了一下，这女人怎么如此小心眼？房门再次关上，他看着两只小猫咪，皱起脸，假装威胁：“听到了没有？捏死你们哦！”喵。两小声弱弱的回答。吃饱喝足后。江桥又照顾两只小猫上厕所，用纸巾刺激排泄，结果弄得他满手都是，肯定是我上辈子欠你们的。他恶狠狠地说道，跑到洗手间把手洗干净，看来是时候把猫砂和猫砂盆提上日程了。被白月玲和两只猫崽子这么一搅和，江桥现在是没有一丁点睡意。他打开笔记本电脑，直接进入峡谷，直至天色微亮，迎来了一波精致五连败，顺利的从黑铁三掉到了黑铁四。A D C， 我在键盘上撒把米，鸡都比你会走位。上单你是搞养殖的吗？把对面养的那么肥，打爷你信佛吗？为什么不杀人？辅助装备都不买，是在等商店打折吗？操，不玩了！江桥骂骂咧咧的摘掉耳机。以前以为能够在黑铁断位炸鱼，千辛万苦的从青铜五掉下来，结果一入黑铁深四海，从此青铜是路人。白月玲缓缓睁开眼睛，仍旧保持着打坐的姿态，看到身上的衣物，依旧是昨日更换的睡衣，她不由得松了一口气。昨天晚上似乎一切安好，什么事情都没发生，只是。为何自己会在冥想中和江桥亲吻，而且还是自己主动？嗯，肯定是心魔在搞鬼。白月玲开了门，正好看到江桥摔耳机的一幕，他愣了一下，这家伙今天怎么起得这么早？一日之计在于晨，你应该去跑步，去锻炼，而不是在这里打游戏，玩物丧志，不可取。听到他淡淡的声音。
。江桥回过头，深深的看了几眼，瞳孔颜色恢复正常，穿着简单的长袖，没错，是白仙子本人。别的不说，先来帮我玩一盘。江桥把他按在沙发上，你想玩什么？昨天那个拿剑的武士，那叫亚索。Ban 选阶段，江桥迅速在输入框打字，亚索别进，代练包赢。角色选定，电脑响起那句著名台词：死亡如风，常伴无身。十几秒后，有人发出消息：兄弟们，上当了。我查了楼上战绩，目前已经五连跪，把把超鬼。顿时，几个连续的草长了出来。白月灵抬眼看着江桥，他们什么意思？草本植物大都向阳而生，他们在夸你。他脸不红心不跳的解释道：“哦，既然如此，这一场比试就不能输了。”白月灵摆出打坐姿势，配合着呼吸吐纳，缓缓闭上眼睛。你你在干什么？江桥迟疑了几秒，问道：“冥想，在冥想中磨练剑法，会让我出剑更快。”闻言，江桥脸皮狠狠一扯。众所周知。亚索的 Q 技能斩钢闪，只跟攻速有关。神特么冥想能让出剑更快。十几分钟后，江桥看到白月灵一路砍瓜切菜的推到对面高地，然后一道龙卷吹起对面五人，干净利落的拿了个五杀。聊天框里瞬间多了一连串的666基地爆炸，屏幕弹出大写的 Victory。江桥看着他1805的战绩，一时陷入沉思。要不以后他也冥想试试？白月灵站起来，看着他充满血丝的眼眸，微微皱眉。昨天你一夜没睡。江桥点点头，下一秒就打了个呵欠，因为你还有你那两只猫。听到这句话，白月灵脸色忽然一变，她昨天又出来了。江桥微微点头，我昨夜没睡，平心静气，保持灵台空明一整宿。他长出一口气后，缓缓说道。江桥倒吸了一口凉气，他听懂了白月灵是什么意思。你是说？他在你清醒的状态下，能够随意控制你的身体。他默然无言，但眼中的苦涩已经说明了问题。事情真是变得越来越棘手了。你昨天跟他都发生了些什么？白月灵眯着眼睛看着江桥，那个，你要不要先去刷个牙、洗个脸？他看着白仙子，脸色愈发不善，赶紧说道：“经现代科学研究表明，人在睡眠中，口腔细菌会大量繁殖，刷牙能够有效去除牙菌斑和口腔异味。我先体通透，不染尘垢。”他淡淡的说了一句，但还是老老实实的走进卫生间刷牙洗脸。江桥心跳加速，立即给自己接了一杯温水，咕嘟咕嘟的一口气喝了个干净。昨晚发生的事情就多了，这女人不仅偷偷摸摸的上了他的床，还打算跟他一起快活，最后甚至夺取了他的初吻。但这些事情要是被他知晓，江桥几乎都能想到仙子一幕，浮尸百万的下场，最差也得一剑砍了他的头。现在可以说了吧？白仙子清清爽爽的站在江桥面前，她静静的看着吹弹可破的阴唇，心思忽然有些腻歪。嗯，她跟我说，你的道心就要崩溃了。让我站在他那一边，我当然义正言辞的拒绝了。白仙子神色淡然，一脸的不置可否，继续说：“我说你修为高深，道心稳固，他这么做纯粹找死，早日摒弃恶念，一心向善，方能超脱。”说谎。白月灵一直点来，江桥腿脚一软，忽然跪在地上，堪堪躲过。你赶紧走吧，最好去一个没人的地方。他要弄死你，我不想看你死。他要弄死你，我不想看你死。白月灵陷入短暂的沉默。放心，我不会死的。可他胸有成竹，一旦你道心蒙尘，他就会趁机强行占据你的身体。我绝技不会让他得逞。白仙子深呼吸一口气，缓缓道：“除此之外，你们还聊了些什么？没有了。”江桥一口咬定，那些香艳的画面，无论如何都不能让他知道。他忽然想起一件事。对了，他控制你的身体时，你有没有什么反制手段？譬如强制清醒？你是怕他用我的身体跑到外面作恶？可差不多。江桥想的却是那个满脑子色气的心魔，为了让白仙子堕落不择手段，自愿成为一只放浪的 R B Q， 那岂不是便宜了其他人？如果真是那样的话，还不如自己来。他不敢乱来，至少现在我还是主导。充其量趁我不备出来，显露一下存在感。一旦有任何出格的想法，都会触发体内禁制，而那时我会就醒来。江桥瘪瘪嘴，有些不信，昨日都快爬上床对他用强了，甚至还亲了嘴，也没见你清醒啊。什么才叫出格？杀意，或者说邪念？脱衣服算不算？江桥弱弱的问道。白仙子脸色一变，冷眼看着他，他对你脱了衣服。他很清楚自己的心魔是什么星星，为了乱他道心，对凡人施展出诱惑他人的狐媚之术，不是做不出来。没有没有，我只是随便问问。你要是敢趁我不备对我动手动脚。就算你是我的护道者，我也一剑刺死你。江桥呼吸一滞，他背心冒出冷汗。没想到白仙子的反应会这么大。果然啊，这种事情提都不能提。被迫丢了初吻这档子事，就烂在肚子里好了。白月灵轻哼了一声，蹲下身去摸摸自己捡回来的两只猫。你昨晚差点捏死他们。江桥悠悠说道：“那不是我，有区别吗？不管你的心魔做了什么事情，最后的因果都是你来承受。”白月灵忽然感到有些心烦意乱，他不得不承认江桥这番话是对的。他说了。只要能够让你道心崩溃，不介意杀掉你在乎的人或者物，你越痛苦，他就越高兴。这样说来，你安全了？白仙子淡淡的说道。江桥愣了两秒，才反应过来，搞半天这是说在他心里，自己还没两只猫重要。白月灵，你没有心，亏我还这么担心你的安危，昨晚我就应该投靠他。江桥气呼呼的走进厨房，从冰箱里拿了一袋速冻饺子，全部倒进煮沸的锅里，看着他的背影，白仙子嘴角微微一勾。江桥，我要吃早饭，就不给你吃，没你的份，饿死你！一会儿后。江桥端着两碗热腾腾
，你还欠我钱呢，你死了我找谁还去？他拿出手机打开微博，看看今天的娱乐圈有没有新瓜，正好看到了一条置顶的热搜：中州仙女峰有游客跳崖。他点进去一看，是一段较为模糊的视频，然后视频拉近，可以清晰的看到一个身材很好的妙龄女子在悬崖边徘徊一阵后，忽然跳下山崖。下面立即有人评论，肯定是她男朋友对她不好。甚至家暴，对生活失去了信心，这才选择自杀。多好看的小姐姐啊！跳崖之前左顾右盼，肯定是怕她男朋友追上来了吧？这得在她男朋友那里受了多少虐待，才选择用如此极端的方式结束自己的生命？她男朋友怎么不去阻止她？但凡给她多一点关爱，她也不至于做出这种事。前四条评论清一色的点赞过万，评论数千。江桥有些发懵，短短几秒钟的视频，翻来覆去的认真看了几遍，才把手机拿到白月玲面前。如果我没看错的话。这是你，白仙子。看完视频后点点头，是我。怎么了，仙子姐姐？你出名了，你英勇跳崖的这一幕，如今被全国人围观。江桥神色复杂，明明已经千叮咛万嘱咐，千万不要做出什么惊人之举，结果还是出了意外，真是个不省心的主人。是不是不给他扯出点事情，日子就过不下去？白月玲不禁觉得有些委屈。可是我跳崖的时候已经仔细侦查过，周围并没有人。江桥狠狠一抽嘴角，姐姐。你没看到吗？镜头来自对面，你跳下去的时候，正好被景区的其他摄像头捕捉到。他身体一僵，摄像头是死物，不仔细观察，根本注意不到。会不会有事儿？看样子他已经意识到了事情的严重性。江桥面色凝重，有很大的事儿。从几百米高的地方跳下去不死，还活蹦乱跳的回家，他的行为无异于人前险圣。这是人类的奇迹，或者说生命的奇迹。一旦被人发现白月玲就是当事人，估计就会有大量的媒体的争相报道，甚至还会有诸多医院、研究机构对他进行全身检查。那时候。他是仙子这件事，估计就瞒不了了。那怎么办？白月玲下意识紧张起来。他现在可不想和这个世界为敌。你应该庆幸，视频画面不清晰。别人如果问起来，只要你矢口否认，就不会有人把你和视频中的女子联系起来。江桥沉思片刻，你昨天穿的外套，一会儿也得收起来藏好。这段时间不能穿了，最好就待在家里，哪里也不要去。他现在很担心。万一白月玲被景区的其他摄像头拍到正脸，在绝对的事实面前，如何狡辩都没用。我知道了，你也不用太过担心。既然我收留了你，就会对你负责。相信我，会没事的。白月玲点点头。江桥啊，谢谢你。他咬着汤匙停顿了一会儿，轻声道：“如果被人抓到了把柄，你实在没办法，就把我交出去好了。”白月玲静静地看着他，我不怪你。事情还没坏到那一步，别瞎说。江桥低头夹起一枚饺子，蘸了蘸味碟，忽然觉得没有一开始那么香了。白月玲拿着手机继续往下滑动。江桥，男朋友是什么？江桥忽然一口气呛了出来，赶紧去拿自己的手机。嗨嗨，就是男性朋友。白仙子手腕一翻，他拿了个空气。真的？他一脸狐疑。那还有假不成？江桥一脸正色的把话题扯开。你还没跟我说你跳崖去干什么？采药。听到这个理由，他差点气得吐血。好好的大陆你不走，非要跳山山，因为那样快啊！白仙子中气十足，下次千万别那么做了。知道了。白仙子拿着手机继续看了一会儿，他又问道。江桥，为什么这上面的都说你虐待我？江桥咽下饺子，看着他一脸茫然。啥？按照你刚才的说法，我男朋友不就是你吗？那么我是你的女朋友。听到这句话，他立即干咳起来。完了，这下误会大了。要是被他知道真正的意思，一顿乱电，估计是没得跑了。其实吧，朋友之间不用刻意的增加性别，是吗？我倒是觉得不错，能够很容易的区分男女。江桥哑然，你还没回答我刚才的问题。白仙子提醒道。他想了想，反问道：“我有虐待你吗？没有。你给我买生活用品，帮助我融入这个世界。我弄坏东西之后，你还不让我立即赔偿，可以说对我极好。那我有家暴你吗？也没有，都是我在电脑。他一脸认真。江桥忍不住身体一抖，欲哭无泪。你还知道那是家暴啊？所以说。”这些人都不知道你跳崖的真实用意，就开始过度解读。这样的新闻就是假新闻，不用理会。白月玲若有所思，嗯，道理我懂。为什么我跳崖出事，结果都在说呢？表面上说的是我，其实说的是全体男性。这些人吃饱了没事做，像这种刻意挑起男女对立的话题，我们称之为打拳。这种糟糠之物，你千万不能学。江桥脸色十分严肃，嗯。确实很坏。白月玲重重点头。吃完早饭，江桥收拾了厨房，白月玲也把晾在外面的外套收了进来。江桥说：“现在还不知道他跳崖事件的后续，一切都得稳住来，千万不能自乱阵脚。”果然，一会儿后，江桥连续不断的接了好几个电话。儿子，我今天听别人说你那里有人跳崖啊，有这回事儿？我怎么不知道啊？老官，听说你那里出人命了，真的假的？你听谁说的？你没看微博？网上现在都传疯了，据说是昨天的事情。你那里那么高？那个女人还真是敢跳，还在住院的沙雕立即发来一段视频，正好是江桥刚才看到的画面。你看，这就是你那里吧？怪吓人的。江桥一脸无语的看着白月玲，然后打字，确实吓人。他微微脸红，似乎自己搞出来的动静的确有点大。才断了语音没多久，白大褂又给他打来电话：“江老板，你山头上出大事儿了，你想说跳崖的那个人是吧？我已经知道了，你已经是第三个这么问我了。好了，现在你可以跪安了。嘿嘿，我就是有点好奇，想问问你。”是不是知道点什么内幕消息？我的小店跟跳崖的地方
，似乎截至目前为止都还没有找到尸首。但这事儿闹得挺大，很多领导都惊动了。你最近自己注意点啊！我就一小破店老板怕啥？该注意的是景区。好了，挂了，正吃早饭呢。江桥用手指敲了敲桌子，白月玲从胡思乱想中回过神，脸上带着羞愧。看到了吧？在这个现代社会，信息的传播速度之快，让人匪夷所思。千万不要做一些惊人之举，或许在你意想不到的地方，就有一枚摄像头正对着你拍。白月玲脸红，抱歉，给你添了这么大麻烦，日后不会了。或许你会觉得有些唠叨，但我还是要说，你现在是黑户，任何事情只要跟你沾上边，你的真实身份就会被曝光，你是经不起查的，晓不晓得？嗯，知道了。白仙子重重点头，对他来说。这是一次很深刻的教训，他暗暗下定决心，日后在外面只做一个平平淡淡的凡人。如果江桥惹到了他，那也回家之后再点。对了，今天可能会有警察过来询问，你就待在楼上，哪里也不要去，剩下的交给我来处理。相信我，那个，你店里的摄像头需不需要处理？江桥恍然，要。新的一天，商店开张，由于时间还早，仙女峰上显得冷冷清清。只是没过多久，他就看到了两名警察往他这里走来，他心里一叹，该来的。怎么都躲不掉。两位警察同志，您好，您好。江桥脸上堆起笑容。老板，这个女人你见过吗？年轻的同志开门见山，直接翻出一张手机照片给他看。江桥深深的看了一眼，经过了特殊技术处理过后，网上那张模糊的图片变得清晰很多，能够隐约看出五官轮廓。他毫不怀疑，如果白月玲站在这里，以警察同志们办案多年的直觉，第一眼就能猜出是他。江桥把手机还了回去。警察同志是为跳崖女的事情来的吧？你知道，微博上传的沸沸扬扬，我已经吃了一早上的瓜了。他挠了挠头，那你见过他没有？说实话吧，在这里开店，每天见过的人太多了，俊男美女不少，真没啥印象。对于这番说辞，同志们不置可否。一个老同事抬头看着店里的监控，忽然笑道：“老板，麻烦你把监控打开给我们看看。”呃，怕是你们看不了。江桥一脸苦笑，什么意思？啊？两个警察同志皱眉，店里的监控好久之前就坏了，一直没时间找人维修。江桥打开监控，挂在墙上的显示屏一片漆黑，一会儿之后弹出报错，让我看看。他侧身让警察同志走进来，脸上看不出任何异常。今天开店之前就提前让白月玲用违法烧焦了监控设备，那些精细的电子元件只要有丁点电流就能造成短路，而如果只是单纯的删除视频录像的话，显然更容易让人起疑。年轻的同志捣鼓了一阵子之后，不得不放弃，确实没啥反应。景区的摄像头很多，就没有其他发现吗？看两位同志一脸失望的神色，江桥旁敲侧击的问道：“有是有，但无一例外，只有背影或者侧脸，其中一个就是他从你的店里离去，所以才到此向你询问。”江桥忽然放心，看来白仙子的反侦查能力很强嘛，这都没有让自己暴露。我冒昧的问一句，那人现在找到了吗？他一脸吃瓜样，老同志一脸严肃，具体信息暂时不方便透露。话说回来，老板发生了这样的事情，你怎么看？警察同志。我可跟这件事情没有关系，请两位明鉴。江桥立即撇清单系，两位警察哭笑不得，没说跟你有关系，只是让你谈谈看法。他愣了一下，摸了摸头，说实话吧，现在的社会男女关系很复杂，我在山上开店，每天都要看到不少情侣吵架。至于原因，无非就是结婚那档子事，彩礼不够啊，男方条件不好啊，婚礼太随便啊，等等之类。那你呢？看你挺年轻，成家了吗？我。看惯了这些吵架的情侣，已经躺平了。他自嘲似的笑了笑。命里有时终须有，命里无时莫强求。两个人在一起不一定比一个人过得幸福快乐。江桥拿出华子给两位同志发了两根，下意识想要点火，但一想到现在过了烟瘾，一会儿保证来电，手臂顿时僵住，只好放在鼻孔下，从头到尾的闻了一段，又恋恋不舍的塞了回去。戒烟了，老同志笑道：“是啊，戒了。”嘴馋的时候只能闻一闻。江桥无奈的摇了摇头，继续说道：“要我说吧，平时吵架吵哭的女孩也见了不少，不过……”像这种跳崖的事情，我也是第一次见，但毕竟没有亲眼所见，具体原因我也不好猜测。他一番话说的是滴水不漏，还把自己轻飘飘的摘了出来。老同志点点头，抱歉打扰了。如果老板有消息，请在第一时间和我们联系。没问题，没问题。江桥立即拿了两瓶矿泉水递过去。山路不好走，两位同志辛苦了，请务必收下。不行不行，我们的宗旨就是不拿群众一针一线。话不能这么说。正是有你们的默默守护，才有了如今的和谐社会。这叫军民鱼水情，请接收老百姓的投喂。江桥立定站好，面朝他们做了个标准的军礼。两位同志立即敬以军礼。话说到这个地步，两位警察同志也不再推脱。看不出来，老板，你思想觉悟很高。生在红旗下，长在春风里。我们虽然行业不同，但爱国爱党的信仰相同。江桥一脸严肃，说的不错，老板。请尽早为少子化现象做一份贡献。老同志一脸揶揄，江桥身体一僵。好了，我们走了。老警察挥了挥手，江桥看着他们离去的背影，没来由的抽出华子，深吸了一口气。跳崖女的尸首，要是始终找不到，他们估计会持续不断的寻找很长一段时间，然后成为当地的一桩悬案。这算不算一种变相的浪费社会公共资源？而且，若是无法给外界一个合理的解释，大量网友的阴谋论、谣言。
，估计又要漫天飞的到处都是。江桥脸色有些复杂，白月灵这只从域外穿越而来的蝴蝶，只是在无人的时候扇动了几次翅膀，就闹出了不小的事情。刚送走警察同志不久，景区的管理人员又找到了他，江桥随随便便的应付了过去。临走前，他告诉江桥一件事：根据上面的相关指示，仙女峰这段时间不再对外开放，需要配合相关部门调查此事。景区诸多地方会同步进行整改，开放时间暂时不知。江桥张了张嘴，差点骂人，这个该死的败家娘们，真是不让他省心。他之前已经猜到跳崖事件出了以后，生意可能会大幅下滑，但没想到竟然是直接闭园，难怪都快中午了，还一个游客都没看到。江桥气得直接关门上楼，关店了。今天怎么这么早、啊？白月玲听到脚步声，回头看着正好上楼的江桥，没人不关了干嘛？江桥没好气儿的说道。他迟疑了几秒，缓缓问道：“生意不好，是不是因为我跳山造成的？”江桥抬眼看着他风华绝代的模样，蠕动了几下嘴唇，但最终还是没说什么。抱歉，我也不知道影响会这么严重。算了，今天那两个盘问你很久的人就是警察吗？你听到了？嗯。江桥不断用指尖敲打着桌子，整理目前已知的信息。他们掌握的信息比普通人要多很多。如果你直接出现在他们面前，估计一眼就能认出你。但好消息是，除了你和我，其他人都不知道跳崖人的真实身份。互联网有记忆，绝大多数网友没记忆。这件事情等一段时间就会被慢慢冲淡，然后不了了之。白月玲轻微点头。那坏消息呢？最近你如果要出门，必须得戴上口罩。仙女峰会关闭一段时间，也就是说。店铺会有一段时间没有收入，就算整改结束重新开放，游客量也会锐减。对不起，两人陷入一段很长时间的沉默。江桥，白月玲咬了咬嘴唇，忽然看向他，嗯，我一直在给你添麻烦，或许我真的不适合现代生活，要不我还是走吧，给你造成的损失，日后我会想办法补偿你。江桥眉眼一挑，你都还没陪我，闯了祸就想跑，不行。江桥几乎没有任何犹豫，直接拒绝，我不会把你交出去，也不会让你离开，你就死了这条心吧。在他这里就捅出这么大篓子，跑外边去。还不知道会惹出什么麻烦。为了社会的和谐与安定，他还是决定舍身四魔了。可是没什么可是的，这件事你别再说了，我不会同意的。我是你的护道者，凡间的事情我说了算。白月玲把福禄寿喜抱在怀里，听着他斩钉截铁的语气，张了张嘴，那些想说的话，最终化作了一声叹息。江桥站起来走进厨房，中午你想吃点什么？白月玲朝他眨了眨眼睛，清蒸鲮鱼、九宝鲜米、百酿莲花浆、玉露。他一脸无语的看过去，故意打趣我是不是？有本事你把食材给我弄来。好叫你知道，天底下就没有种花家的兔子不会做的菜，正好尝尝鲜榛究竟是什么味儿。待我修为恢复，这都不是事儿。白月玲认真脸，言罢，江桥不再管他，自己爱吃什么就做什么，反正他也只是个混吃混喝的挂件。打开冰箱，里面还有一些四季豆和青椒，他又取了一块肉解冻。中午就吃青椒肉丝、干煸四季豆和番茄鸡蛋汤。白月玲抱着福禄靠在门边看他忙碌，要不要我帮忙？哟，白吃白喝白住，忽然就良心发现了。他头也不抬，继续择宅，择四季豆。嗯嗯，白仙子微微脸红，可不是嘛，自己的到来不仅一点忙没帮上，反而将他的生活搞得一团糟，先后炸了手机、厨房、监控设备，还让他破费给自己买了一大堆东西。现在倒好，生意都直接给他搅黄了断，人财路犹如杀人父母。这个道理，白月玲不是不懂，但江桥一点也没怪罪他，还给他诸多帮助。这个凡人，嗯，在他心里稍微有那么一丢丢重要性了。江桥把四季豆拿过去一部分，手把手的教他如何摘菜。这东西叫四季豆，像我一样把两端的角掐掉，这根筋也要去掉，否则影响口感。这样吗？嗯，对，聪明。白月玲稍稍得意，凡人的生活似乎也不怎么难嘛。福禄寿喜两只小猫跑过来，玩着地上的四季豆角。他看着江桥的侧脸，忽然道：“江桥，你不让我走，是不是怕我不还你钱？”这只是其中一部分。他嘟囔着干瘪瘪的解释道：“那另一部分呢？国家富强，社会稳定。”你是个不稳定因素，我必须得看着。意思是，你还是怕我自己一个人在外乱来？江桥点了点头。心魔问题你自己很清楚，现在的你根本解决不了。何况你不也说过，如果你无法镇压，最后就让我来感化他。舍身四魔，白月玲眉眼蕴含笑意。江桥神色古怪，他莫名想到了一些场景。四魔的画面似乎有点相艳，可那啥，若有必要也不是不可以。他红着脸轻声嘀咕了一句，然后端着菜篮子重新走进厨房。江桥，要不要我帮你做饭？你会吗？白仙子轻轻摇头，我可以试着学，可别。江桥想到昨晚炼丹的过程，顿时脸黑，我怕你又把我的厨房弄炸了。哦，白月玲重新回到客厅，只好又去逗弄两只小猫。她忽然发现，自从没了天地灵气，无法修炼之后，无所事事的日子，居然比曾经闭关修炼还要无聊。难怪此界的凡人会捣鼓出那么多休闲娱乐的东西。江桥看到他实在无聊，擦了擦。手走过去，把自己的电脑打开。你要觉得没事做，就替我打打游戏，正好上段。白月玲轻轻点头，那个游戏似乎还有点意思，操控虚拟人物战斗，多多少少让他找回了一点作为先帝的尊严。于是乎，江桥在厨房里做饭，白仙子在峡谷杀疯了。客厅里不断传来三杀、大杀、特杀
超神的游戏音效。他突然觉得自己是不是耽误了一个世界冠军的崛起？差不多大半个小时后，江桥端着两菜一汤上桌，白月玲正好打完了第二把，以二十三杀零死四助攻的战绩拿下了 MVP， 顺利晋级黑铁三。再这么玩下去，一区上王者不是梦。江桥感慨道：“王者是谁？为什么要上他？”白仙子反问：“呃。”这个游戏的最高段位，你可以理解成是区别于普通人的最高境界，很强嘛？他十分严肃的点头，非常强。对比起来，你刚才的那些敌人就是一群乌合之众，他们的操作、反应速度都可以说是世界顶尖的存在。白仙子被他说的跃跃欲试，怎样才能够遇上他们？我想会一会。江桥思索片刻，知道天梯吗？那批人就站在金字塔的最顶端，你只需要一阶一阶的往上打，到了某个段位后，自然就能碰上他们。白月玲若有所思的点头，这个问题以后再说。王者也不是那么好上的，现在先吃饭吃饭。江桥摆好筷子，他坐在对面，看着面前极其油腻的菜，微微皱眉，味道不太好，相反还有些呛鼻。怎么了？不合胃口，油心太重，又咸又辣，久吃不宜长生。白仙子看着江桥，目光认真。以后你不能再吃这些菜，须跟我一样斋戒清淡，方能身体安康，活得长久。江桥不禁翻了个白眼，夹了一筷子青椒肉丝喂进嘴里，再美滋滋的刨了一大口饭。道理我都懂，但我是肉食动物，又不是出家人，干嘛要跟兔子一样整日吃草？歪西身体，你会死的！江桥面无表情。你上次说我能活九十岁，我可太满足了。白月玲呼吸一滞，这家伙怎么油盐不进，软硬不吃呢？明知道这是癖好陋习，还不知道改。作为自己的护道者，却如此不上进，他有些生气。白月玲深吸了一口气，像是下了某种决心。你不是一直想学修仙吗？我教你。你不是一直想学修仙吗？我教你。江桥眼睛一亮，放下筷子，急促的搓搓手。御剑飞行那种。白仙子思索一番，轻轻点头。按照此界天地法则。差不多百八十年后，能练气小成，修行速度快的话，应该能在两百年后成功御剑。江桥身体一僵，脸上的笑容慢慢凝固。这不是坑爹吗？百八十年后，他早就化成了一坨黄土。御剑飞行这辈子，怕是没希望了。就没有什么能够让我速成的办法吗？有。白月玲淡淡的看了他一眼：“你悟性不错，如果能够找到一处山清水秀的洞天福地，每日粗茶淡饭，潜心修道，大概能够提早三十年。”江桥，算了，这先不修也罢。粗茶淡饭，潜心修道。不就意味着从此远离游戏、美食、番剧以及色图？作为一个现代人，没有手机、电脑是万万不能的。白月玲微微发愣，这人怎么一点耐心都没有，还拒绝了他的亲自教导？在紫微星，不知道有多少人愿意听他传道讲座。曾经，即便是他的记名弟子，都能行走天下，傲视一方，终日贪图享乐。何时才能成事？他皱紧眉头，我没想成事啊，早就躺平了。不然我跑到山上开店干嘛？天底下能人志士那么多？也不缺我一个。江桥悠哉悠哉的吃完最后一口饭，靠在椅背上，顺便打了个饱嗝。对于这番话，白月玲十分不解。天行健，君子以自强不息。可这家伙，竟然只想做一个混吃等死的废人，真是大意了。自己怎么会找他做护道者？你不懂，这个时代的人绝大多数都讲究投资与回报，辛辛苦苦修到百年，结果轻轻松松被一枪撂倒，这赔本买卖谁愿意做呀？说到底，还是时代变了。江废人，乔取了一根牙线，慢慢剔牙。想着那些修仙小说里的描述，真是害人不浅，不由得哼哼了两声，继续说道：“现代社会，人人安居乐业，老有所依，幼有所长，鳏寡孤独者皆有所养，能够无忧无虑的活一辈子，谁还把自己搞得那么累啊？”白月玲紧皱的眉头缓缓松开，她却是忘记了，两个世界的凡人过的日子根本不一样，一个苦，一个乐，心境自然不同。但即便如此，日后你做的菜也不可重油重盐，过于辛辣。还有臭的也不能吃，为什么？白月玲想了半天，含糊其辞的从齿缝里蹦出一句话：“你呛到我了。”江桥，不服我就电你！白仙子的眼神无比认真，她欲哭无泪，呜呜，不能吃好吃的，最大的快乐没有了。吃完饭，收拾了餐桌和厨房，如今没有任何生意可做。江桥百无聊赖的瘫软在沙发上，怀里抱着靠枕，看着天花板出神。福禄和寿喜逐渐熟悉了客厅里的环境过后，开始到处冒险，一会儿爬上沙发，一会儿又在他身上蹦来跳去。围绕着两人玩躲猫猫的游戏。下午呢，你要干什么？白月玲问他，无事可做。江桥双手枕着后脑，其实每天开店也挺累的，正好这段时间就当休息了。听到这话，白月玲眼皮微微一抽，差点没忍住把他暴打一顿。这家伙什么都好，就是不要脸。岁月万载，就没见过比他更简单容易的工作。上班就是玩游戏收钱，就这还喊累。其实我在想一个问题，什么问题？江桥叹了一口气，家里没有多少余粮了，仙女峰也不知道还需要封闭多久。我要不要回家躲一阵子？等这事儿过了再回来重新开店。你家在城里？白仙子试探着问道。嗯，老房子拆迁了，政府赔了两套房，爸妈一套，我一套。普通人辛辛苦苦大半辈子才能买得起的房子，我稀里糊涂的就有了。江桥一脸忧郁，两手一摊，没了生活上的压力，自然也就没了工作上的动力。只是不想听爹妈时时刻刻在耳边唠叨，这才跑到了山上。那个，你跟我一起过去。他眼神往了过去。白月玲默然不语。老实说。他对城里的印象不好，到处都是摄像头，人太多，乌烟瘴气，环境污染严重。
，依靠餐霞食气就能维持基本生活，完全不必担心。江桥呼吸一致，这段时间习惯了生活中有他的陪伴，真要分隔两地，哪怕是暂时性的，他的内心也是拒绝的。可我就只是随口一说，我说了，我必须看着你，你的心魔。为了社会安定，我不入地狱，谁入地狱？他一脸正色。你不是说家里没有余粮了吗？白仙子反问。江桥不在意的笑了笑，没事儿，找个时间我进城一趟，把该买的都买回来。白仙子犹豫了片刻，缓缓道：“其实没必要那么麻烦，你如果想家的话，就尽管回去。我已经在家里设置了禁止，一旦心魔敢踏出这栋楼，我就会强行醒来。”闻言，江桥莫名放心下来，至少不用担心自己反复拒绝心魔过后，他等不及了，强行魅惑别的男人。你去吧，不用管我，我哪里也不去，就在这等你回来。白月玲认真道。江桥感到有些牙疼，理由都用完了，该怎么跟这个女人解释呢？自己就是嘴贱，就不应该提出想要回家。我回去也不是不行，只是你跳山的事情还没解决，这段事情我担心再有警察找上门来，你知道吧？你这事情闹得现在是人尽皆知。江桥偷偷的瞥了他一眼，往楼梯走去。就这样吧，我回去了。要是真有事儿，你就给我打电话。只是他们有些不好应付。白月玲脸色犹豫，修仙他在行，论人情世故的处理，他真不会。江桥，你是我的护道者，我认为你现在应该留下来。某人心里大喜，迈下楼梯的步伐，顿时止住。行吧，既然你都这么说了，我就勉为其难的留下来，帮你度过眼前难关。白月玲狐疑的瞅了他一眼，怎么老感觉这家伙是故意的呢？一下午时间，江桥都在刷微博，看跳哑女事件的后续。白月玲则是继续在峡谷砍人，一路连胜下来。江桥的黑铁账号顺利爬到了青铜，啧啧啧，不愧是仙子，锐利的眼，锐利的剑。他粗略的看了看战绩，输了的几把牌位都是被进了亚索，心里想着是不是得教他玩其他英雄了。人们一直在往我的剑上撞，他舒展身姿，一脸高深莫测的说着关于亚索的台词，不错不错，有得到剑仙那味儿了。江桥忽然想看他白衣飘飘，手握三尺清风的样子了，肯定帅炸。你眼睛在看哪里？白剑仙眉眼一横，双指并拢为剑，快若闪电的直刺他的咽喉。江桥根本来不及任何反应，剑指在他脖颈前瞬间止住，一身冷汗才缓缓从皮肤下渗出。再敢打任何邪念，我就一剑刺死你！江桥不禁瘪瘪嘴，这才过了一晚上，就这么对待他。昨晚强吻他的时候怎么不说？他假若镇定的拍开他的手指，你想到哪里去了？我明明是赞赏的目光。再说了，给我十个胆子，我也不敢啊！哼。谅你也不敢，他看着江桥，口吻淡。修道者当抛弃杂念，清心寡欲，如此方能自证己身，不生心魔。嗯嗯，色即是空，空即是色，我懂。江桥如小鸡啄米似的点头。色即是空，空即是色。白月玲反复琢磨这两句话，意境高远。你若是身在紫微星，一旦踏上仙路，千年之内必成大能。他看向江桥，还有没有后续？有倒是有。江桥反应过来，他随口胡诌的两句话，难不成还被当成了无上法门？只是这好像是佛门心经啊，念来听听。江桥端坐，摇头晃脑的开始念经。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。没了，嗯，没了。他一脸严肃的点头。小时候看的 TVB《西游记》，如今只记得这句台词，听起来像是佛门真经，诚心念诵，可消弭心中欲望，十分不凡。他轻声自语。江桥心念一动，想到那只一脸色气的红衣心魔大姐姐，不禁脱口而出：“能不能够镇压你的心魔？”白仙子摇了摇头：“不行，曾有得道大佛为我驱除心魔，结果受到反噬，反而弃佛成魔。”江桥脸上写满了震惊：“这心魔究竟什么鬼实力啊？这么强的吗？还以为佛经能够有效，否则网上一大堆真经能让他看个够。”算了，不说这个了。我那是外界现在怎么说？白月玲莫名有些紧张，她在紫微星什么场面没见过？域外天魔看到她都只能跑。结果坠落此界，却很担心自己是不是闯了大祸。公安机关发布了最新消息：仙女峰地势险峻，树木丛生，目前还未找到跳崖女的尸首。警方配合警区保安，已经加大了搜索范围。江桥说道：“他们找不到的。”白仙子缓缓摇头。闻言，江桥翻了个白眼：“是啊，作为跳崖当事人的你，好端端的坐在这里，他们怎么可能找到？”白仙子语气一顿，撇过头，淡漠的脸颊缓慢变红。江桥不由得多看了两眼，不知道为什么，就很喜欢看他清冷的样子，露出羞涩意味。所以你看到了吧？因为你的操作不当，如今不知道浪费了多大的人力物力，白白占用了多少公共资源。就问你，愧不愧疚？嗯，愧疚。对不起，白月玲咬咬嘴唇，你跟我说这些没用。如今景区关闭整改，一大堆工作人员待业在家，他们可能是别人的丈夫、孩子的父亲，需要养活一整个家庭，却只能拿到基础工资。对底层工作者来说，这才是最痛苦的。因为一场无缘无故的横祸，甚至可能丢掉工作。江桥叹了一口气，白仙子垂下眼皮，可我没有出事。他们如果找不到尸首，不是应该很快放弃吗？不，江桥指着窗外电杆上挂着的五星红旗，眼里炯炯有神。这是个以人为本的国家，正因为生不见人，死不见尸，才会一直寻找下去。持续时间我也不清楚，或许是一个月，也或许是两个月。总而言之，这群可爱的人没那么容易放弃。关心这件事的人们，死者的家人都对他们充满了希望。江桥收回目光，看向他。
。如果稀里糊涂的死去，却连名字也没有留下，甚至不知道死去的是谁，难道你不觉得这很恐怖吗？白月玲反复捏紧拳头后，又松开，语气沉闷：“对不起，给你们惹了大麻烦。可这还不是最重要的。”白仙子疑惑：“你终日修仙不理俗世，或许不知道，如今流言蜚语已经漫天飞的到处都是。”江桥打开微博，一条条评论念过去，有人说是景区和当地部门勾结，不然知道跳崖地点。怎么可能这么久过去都还没找到死者？也有人说景区背后靠山很大，硬生生压住了这件事不让发酵。还有人出面说他们的女儿在仙女峰上失踪了，跟视频中的人很像，要找景区讨要说法。白月玲听得目瞪口呆，这不就是撒谎吗？对，就是撒谎，或者说叫炒作。只要有话题，有流量，他们就有收益，有钱拿。当然，这是违法的，可又有谁在乎呢？江桥苦涩一笑，所以那些寻找你的人才会更加卖力。因为这能证明他们的清白，但他们不会知道，就算找遍仙女峰，也根本找不到你的尸首，就没有办法解决吗？江桥摇摇头，没有，除非你出去自首，但那样你的身份就暴露了，而且后续发生的事情根本无法预料。白月玲沉默良久，才缓缓说道：“你们这个世界好复杂，这叫人心难测。在现代社会，网络信息真真假假，没有人看得真切。或许你觉得别人说的是正确的，可能下一秒就被极限反转打脸。”略见西邪，江桥混吃等死的躺在沙发上看白月玲玩了一下午游戏。原来有时候看人在鱼塘里乱杀，居然也会这么过。他放在桌上充电的手机，在这个时候忽然响起。白月玲看了一眼，江桥，你电话哦，我看看。看着来电显示，江桥愣了一下，谁打给你的？我爹。那你还不接？江桥神色复杂的接通了电话，还没开口，电话那边却传来一个嘶声哑气的温柔嗓音：“儿子，听说你那里闭园了，什么时候回家？”江桥默默的看了白月玲一眼，反问道：“妈。”你声音又哑了，班里的孩子跟你小时候一样，一个个都不让我省心。跟你说，别岔开话题啊！你爸想你了，问你什么时候回家。正在开车的江天成老脸一红，大声喊道：“去去去，谁想他了？不好好反省，我都不让他回家，就知道嘴硬。我跟你说，儿子，别听你爸的，快一个月没团聚了。今天我们吃羊肉汤锅去。”听着电话里父皇母后的声音，江桥脸色复杂。妈，你跟爸先吃着，过段时间我再回去。江天成吭哧吭哧了两声，看吧。我就说那小子肯定不来，走了走了，回去了。夏清河瞪眼看了过去，不然我拉着你来干嘛？别整天想些有的没的，快开车。呵斥结束，他语气转眼又变得温柔。儿子，我们马上就到山脚了，你收拾一下，五分钟就到。不待江桥回答，夏清河立即挂断了电话。他跟白月玲大眼瞪小眼的互相对视，江桥有些头疼。这两人来之前又不打个招呼，老是先斩后奏，打乱他的安排。现在该怎么办？按照他母后的性格。肯定会上楼检查他最近的生活状况是否糟糕。那个，你去屋子里躲躲。他扭头看向白月玲，为什么？他们是你父母，我为什么要怕？白仙子神情淡然，他堂堂仙帝，何曾怕过人？一时半会儿跟你说不清楚。江桥催促着他进屋，真要被他爹妈发现有一个女人藏在家里，指不定会误会出什么事儿。一分钟后，夏清河再次打来电话，儿子，保安不让我们上山。江桥大喜，闭园了，除了景区工作人员，谁都不让进。你们俩赶紧回去吧，我有空就回家。不行，你快打电话给保安说说。江桥无语，他又不算景区的正式员工，哪来的这么大权利？这时，他听到江天成的声音：“行了，我打电话给景区老总说过了，现在能进去了。”电话挂断，江桥脸上笑容瞬间凝固。他站在阳台，远远的看到一辆黑色的 SUV 渐渐从斜坡路头。几十秒过去，车子停在门店前，夏清河迫不及待的从车上下来，看着二楼阳台的江桥笑骂道：“站在那里干嘛？”还不赶紧下来给我开门！江桥咚咚的下楼，提上卷帘门。夏清河看着自己儿子穿着毛绒睡衣，脚上踩着拖鞋，不由得皱了皱眉。不是让你赶紧收拾吗？怎么连衣服都还没换？他瘪了瘪嘴，我又不跟你们回去，换啥？江天成没理他，背着手自顾自的跨进店里看了一圈。嗯，店面还算卫生干净，商品也比较齐全，定价算是合理，一切都打理的井井有条，不像他想象中乱糟糟的无良商店。生意怎么样？他随口问道。还行。江桥也随口答道。什么叫还行？每天收入多少你？心里没数，江天成语气严肃，看着自己儿子吊儿郎当、不务正业的样子，就气不打一处来。平均下来也就一千多块，净利润、毛利，这才多少点除去成本、租金、水电以及仓库积压，你这一天下来能挣多少钱？夏清河看着爷俩又要吵起来，赶紧打圆场，不少了不少了，就算净利润每天只有几百块，一个月也破万了。许多刚毕业的大学生，就算找到了不错的工作，一开始可挣不到这么多。你也知道是一开始。别人工资会涨，有五险一金，他有吗？就知道混吃等死，看他以后怎么娶媳妇儿。确实，要不您支援我一点？江桥根本不以为意，这样的话他早就听惯了。滚滚滚，滚一边去！江天成骂骂咧咧的，没啥好脸色。给我拿包玉溪，二十五块，谢谢。你连你老子的钱都收！江桥无奈的两手一摊，没办法，小本买卖，亲父子也要明算账，剩下的不用找了，算我支援你的。
。江天成黑着脸从钱包里掏出三张十元递给他，然后吭哧吭哧的上了楼。这店铺是他靠关系拿下来的，就连营业执照都是他亲自去跑去办理的。可以说，江桥纯粹是坐享其成。如今买包烟还要收他的钱，他怎么就生了个这么不争气的儿子？小气鬼，五块钱也算支援。江桥轻声嘟囔：“毕竟是你爸，你这么气他干什么？”夏清和嗔骂道。江桥一脸无辜，妈是他先开始的，他就那臭脾气，你又不是不知道，甭理他。母子俩一前一后上楼，妈之前就告诉过您，上课嘛，别老是那么激动。学校不是给您配了个小蜜蜂吗？又没用，天天喋喋不休的说几个小时，那么多花朵需要照顾，是你，你嗓子也哑。江桥不禁哑然，他妈是个负责任的园丁。江天成上了楼，就一屁股坐在沙发上，环境布局还是跟上次一样，没多大变化，但角落里却多了一个猫窝，里面一黑一白两只幼猫正抱团取暖。你养的猫？他眉毛一挑，库房里有耗子。用老鼠药又不安全，上次吃完饭在山上闲逛，看到就顺手捡回来了。你说说，你连自己都养不活，还养猫，别糟蹋了他们。江天成一副恨铁不成钢的样子。爸，您说我就说我，别说其他有的没的，何况我怎么就糟蹋他们了？有我一口饭吃，就有他们一口汤喝。江天成气得不知道说啥话，撕开玉溪的包装，拿出一支烟叼在嘴里，正打算点燃。江桥手疾眼快的把香烟收走，一脸正色。爸，家里可不兴抽烟，你小子快把烟还给我。江天成吹胡子瞪眼的看着江桥，自己儿子他还不了解，燕玲也有了个两三年，平时回家两爷子就一起趴在阳台上吞云吐雾，结果现在不让他抽烟，跟他装啥呢？装不给，说什么也不给。江桥用力的摇头，一会儿你拍拍屁股走人了，可挨电的是我了。行啊，小兔崽子，你翅膀长硬了呀！先收我的钱，又收我的烟，敢管你老子？我还没老呢。江天成一巴掌拍着桌子，江桥讪讪的把烟递回去，爸，先忍忍。一会儿回去的路上，您随便抽，没人管您。夏清和生怕这对父子俩又吵起来，赶紧过来白了她丈夫一眼。有你这么个儿子说话的爹吗？他不让你抽烟，还不是为你身体好？几十年的老烟枪了，你以为说戒就戒？哪有那么容易？江天成轻哼了一声，摁下打火机，点燃后深吸了一口气，悠哉悠哉的吐出一口烟圈，心里顿时舒坦多了。江桥忍不住脸皮一抽，这顿电怕是没跑了。儿子，你过来。夏清和招招手，把江桥喊走。这父子俩也不知道是不是上辈子有仇，凑在一起准吵架。你这个燃气灶怎么回事？江桥瞥了一眼，因为白仙子上次炼丹炸了高压锅，导致天然气灶的一边钢架严重变形，灶沿扭曲，表面的钢化玻璃面板布满裂纹。原本是双灶，现在只剩下了单灶。可那啥，前一段时间手滑了，端起来的高压锅直接砸在了上面。他强行解释，夏清河一脸狐疑，只是锅砸在上面能把燃气灶弄成这副模样，没受伤吧？没有，你要不说，我还以为你把厨房弄炸了。江桥眼角十分隐晦的抽动了一下，你别告诉我，你天天在山上就吃这种垃圾食品。夏清河指着垃圾桶里螺蛳粉、方便面、各种火腿肠的塑料袋，偶尔吃一次。山上有景区食堂，我经常过去蹭饭。江桥在自己母后怀疑的眼神中败下阵来，妈，你信我，我宁可让别人吃亏，也不会让自己吃亏。这不，我冰箱里还有肉有菜呢。经常自己做，做妈妈香。那倒是。夏清河想起自己儿子的性格，就不是个吃亏的主，只是为人懒散了一点，只想着安逸享福。但他还是不放心，又跑进他的卧室检查，被子有味儿了。等太阳出来，你要立即拿出来洗了晒干，这样才健康，知不知道？自己一个人在山上，要懂得照顾自己，什么都应付过去，像什么话？不要老是让父母操心。是是是。江桥在后边不断点头。夏清河四处都看了一遍，除了厨房外，似乎没哪里不懂。江桥，你过来，我问你点事儿。江天成忽然喊他。爸，咋了？最近跳崖的那件事你怎么看？什么怎么看？跟我又没啥关系，别人爱咋地咋地呗。江桥走过去，在沙发坐下，怎么就跟你没关系了？有人跳崖了吧？死人了吧？现在景区封闭了吧？到底要封闭多久？你知不知道？江桥反问。爸，您知道？江天成心里鬼火直冒，也不知道是不是跟自家儿子天生八字犯冲，说两句话就气不打一处来。我知道个屁！那您问我干啥？等啥时候解封了不就好了？整天担心这么多累不累？江桥翻了个白眼。所以这段时间你就打算成天无所事事的混吃等死，嗯，就当放假了。江天成气得牙疼，我当初怎么就生了你这么个儿子？他黑着脸看向自家媳妇儿，听到了没？我就说吧，当初不让他搞这一套，非要学什么年轻人躺平，再过个几年。他的那些同龄人，一个个存款几十万，他只能守着自己的破店，靠老天爷赏脸吃饭。万一再遇到个想不开的，从这里跳下去，一年到头能挣几个钱？夏清河也跟着过来劝说：“儿子，这件事我觉得听你爸的没错，趁我们还没老，手里的资源也够。你想找个什么工作找不到？对，就这么说定了。改明儿我给老李打个电话，你就老老实实的待在家里看书考公，一年不行就两年，两年不行就三年，反正家里不缺你这口饭。”江天成大手一挥，就这么决定下来，不去。我就留在山上，哪里也不去。江桥一口拒绝，他看向夏清河，妈，你又不是不知道，就我这性子，就算考进了哪个单位，也是混吃等死。我自由自在惯了，不想被公司的条条框框约束着。夏清河叹了一口气，觉得头大。每次一说到这个事情，他就一百个不乐意。行，随你。这么有骨气的话
。儿子你，你赶紧进屋去把衣服换了，再不走天都快黑了。夏清河催促道：“去哪里？不是说好了吗？吃羊肉啊？可我不去啊，不听话。你不去也得去，家里的事儿我说了算。”他眉眼一横，强行把江桥推进屋。江天成看着山外残阳，一口接一口的抽着闷烟。江桥要是能够让他省点心，也不至于发这么大火。他抬头吐了一口烟圈，看着头顶挂着的女士文胸内裤，脸色忽然僵住。夏清河看着地板上的灰尘，摇摇头，打开隔壁的房间去拿扫帚。当妈的，总是为自己的孩子做到尽善尽美。房门刚一打开，他看到床上坐着一个极其漂亮的姑娘，长得是倾国倾城，花容月貌。白月玲抬眼和他淡淡的对视，他也没想到江桥的父母会忽然进入房间，空气一时陷入安静。肯定是我出现幻觉了，我儿子怎么可能藏了女人？夏清河猛地把门关上，再一打开，看到白月玲依旧好端端的坐在那里。砰！夏清河六神无主的再次关上门，朝阳台外喊道：“老姜，老姜，你快过来，出大事儿了！坏了，坏了！老婆，那小兔崽子现在都学了些什么乱七八糟的陋习？”江天成抬头看着阳台上飘着的女士内衣，抽烟的手狠狠一哆嗦。他走进客厅，正好听到夏清河那句：“老姜，老姜，你快过来，出大事儿了！”夫妻俩大眼瞪着小眼的看着对方，出啥事儿了？什么陋习？江天成盯着江桥的卧室看了两眼，咬牙切齿的说道：“那小子好的不学，偏偏学别人穿女装，女士内衣还挂在外面，简直不知羞耻。”夏清河哆哆嗦嗦的指着原本的杂物间，刚刚我推门进屋，看到里面住了个姑娘，难道说啥？江天成冷冷一笑，难怪不舍得回家，看来那小兔崽子背着我们乱搞了不少事啊！他大步走过去，正打算推门，结果没想到房门在这时忽然开了，白月玲俏生生的站在门口，反倒是把江天成吓了一跳。江桥听到外面的声音有些不对劲，赶紧跑出去，刚一打开就。看到那三人已经见上面了，四个人站在门口面面相觑，空气忽然陷入诡异的安静。江天成脸色不定，对面的漂亮姑娘却是一脸淡然，他顿时有些拿捏不准。过了几秒，他看着自己的儿子，轻哼了一声：“江桥，你来说这是什么情况？”他手指夹着一支点燃的香烟，嘴里吐出一口烟气。白月玲微微皱眉，虽然现在已经知道抽烟不是故意谋害他的道机，但这股难闻的味道，他依旧不喜。更何况他是江桥的父亲，贸然电他的话，似乎有些不妥。不过。倒是可以提醒一番，你烟毒深重，气血暗黑无光，神魂受损严重，五脏六腑皆失活性，四肢乏力，身体孱弱不堪。白月玲神色复杂，用你们的话说，已然是病入膏肓，仙神难救，没多久可。不等他把话说完，江桥慌不择乱的用手捂住他的嘴，一边疯狂的给他使着眼色，这小嘴巴巴的跟机关枪似的，不是什么话都能说的呀，爸妈。你别信他乱说。对了，你们先聊着，我跟他说点事儿。江桥赶紧把他推进屋内，顺手关上门，反锁，一颗心脏砰砰直跳。江天成终于从刚才的愣神下反应过来，气得浑身颤抖。这个不知道从哪里来的女人，居然说她病入膏肓，没多久可活了。她明明才四十多岁，正值壮年，虽然喜欢抽烟，但身体也并未感到任何的不适。看看你生养的好儿子，他看着夏清河，怒气冲冲，凶什么凶？难道我一个人就能生孩子了？你没出力，你没养。夏清河一眼瞪了回去，他瞬间烟了。我儿子不是那种人，事情还没弄清楚之前，你先别瞎猜。哼哼哼，我倒要看他出来后怎么解释。江桥听着门外的声音，感到头疼不已。他回头看着白月玲，还没张口说话，就一阵抽搐的倒地，啊啊啊的叫个不停。门外的夏清河听得目瞪口呆，那两个人在屋里究竟在干什么？当着他们的面，白日轩那啥？现在的年轻人可真是放浪，你干嘛又电我？江桥从全身麻痹的状态下恢复，压低声音问他：“谁允许你对我动手动脚了？”白仙子眉线一扬，眼神睥睨，这家伙居然擅自用手碰他的嘴，那不是事态紧急吗？江桥叹了一口气，刚刚那人是我爸，你怎么能够那样说他？我知道，为了他好。所以我才让他知道自己的身体状况，如此浅显的道理都不明白，难道说实话都不行？白月玲微微皱眉，不是说不行，而是江桥张了张嘴，一时间不知道该如何解释。想了想，他说道：“这个世界的人普遍都不长寿，你那样说就是变相的诅咒，属于忌讳，懂了吗？既然如此，我不说便是。”白月玲淡淡道：“一会儿我来解释，你不许说话。”江桥十分不放心的叮嘱他，生怕他又冒出什么惊人之语。看他同意后。江桥转身去开房门，白月玲忽然扯住他：“你的父母，我该如何称呼？总不能跟着你叫吧？”江桥眼神腻歪，想象着他一口一个妈，一个一个爸，这似乎是结婚后才该有的嫁夫从夫。想多了，想多了，要是被他知道，会不会被暴打一顿？可我爸你叫叔叔，我妈你喊阿姨。白月玲直勾勾的看着他：“我比你们的年纪都大，你们五千年的文明，在我看来都十分年轻。按理来说，你是我的护道者，你得叫我主上，其他人都得叫我祖宗。现在莫名矮了无数倍。”居然跟江桥平辈论交，凭什么？是是是，万岁的老太太祖宗。江桥不禁翻了个白眼，但是这番话也就我信，你猜别人信不信？在我爸妈看来，你就是个二十来岁的小姑娘，你要是想好好的融入这个社会，就得入乡随俗。白月玲眼皮一抽，话是这么说，但她活了万岁，却要叫只有几十年寿元的凡人为叔叔阿姨，她别扭的根本叫不出口。江桥把她脸上的纠结看在眼里，这里是我家，你住在这里。
。而他们是我爸妈，想要合理的解释，就必须按照我说的来。那我宁愿在你的房子边盖一座草屋。”白月玲赌气道：“擅自搭建房屋，在这个社会属于严重违法。”江乔没好气儿的说道：“你不是常说修仙当顺心意，肉身仅仅是皮囊，仅仅一个没什么作用的称谓而已，值得你如此在乎？”你在这里有没有什么熟人？难道还怕丢了你堂堂先帝的脸面？白月玲叹了一口气，看着他，眼含警告。只有你爸妈是特例，当然，其他时候我们依旧各论各的。他稍稍放心下来。现在我们出去。白仙子犹豫了一下，缓缓点头。江桥深吸一口气，拉开房门。夏清河看着房门打开，眼睛瞬间亮了起来。儿子，你女朋友不给我们介绍介绍？儿子，你女朋友不给我们介绍介绍？江桥身体一僵，脸上一副欲哭无泪的表情。他刚和白月玲说好，老妈，你可别在这时搞我呀、啊！白仙子脸色泛红，支支吾吾的开口：“我叫白月玲，是江桥的女朋友啊，阿姨，叔叔叔，你们好。”虽然答应了那家伙，但平白无故的滴了这么多杯，心里总有些别扭。江桥一愣，眼里闪烁着不可置信，忽然想起来，他是似乎曲解了女朋友的意思。完了，这下估计误会的更深了。江桥都不敢想象，白月玲知道真正意思后是什么表情，应该不会痛下杀手吧？夏清河吃惊之余，笑得有些合不拢嘴。眼前这个小姑娘，身材高挑。相貌清秀绝美，气质淡雅出尘，没有那么多花里胡哨的装扮。从观感来说，这个儿媳妇她很满意。至于她支支吾吾的模样，纯当做她首次见家长，还没做好准备，不好意思害羞了。夏清河用力瞪了一眼老姜，天天说自己儿子找不到媳妇儿，这不眼前就有这么一出色的儿媳妇，比电视上那些脸上抹粉抛光的明星好看多了。哎呦，月玲是吗？你好，你好，名字真好听，刚才是不是吓到你了？主要是我一开始不知道你在里面。夏清河脸上堆满笑容，这过度熟稔亲切的样子让白月玲有些手足无措。可江乔，你还不跟我们说说这怎么会儿？江天成把从自家媳妇身上得到的眼神狠狠瞪向了家庭地位比自己更低的儿子。夏清河扭头看向自己男人，小声埋怨道：“刚不是说了吗？你别开口，我来问你这么凶，吓到别人了怎么办？”江天成，行行行，你问你问。看着自家老头子吃瘪的样子，江乔莫名想笑。白月玲脸色古怪，这个语气怎么跟江乔一模一样？也是不让他开口。嗯，不愧是母子，妈。我跟您讲，事情是这样子的。江乔话刚开始说，母后大人就一眼神瞪了过来，问你了吗？给我闭嘴，让月玲自个儿说。江乔委屈巴巴的看向白仙子，刚才忘了跟她说具体细节，只希望她现在别露馅。白月玲同样看了江乔一眼，这在皇后娘娘看来，简直就是眉目传情。小两口感情挺深啊。刚才我不是说叔，说叔叔身子不好，而是他思索了两秒，继续道，而是叔叔身体看上去硬朗。但不能被这种表象迷惑，人到中年更要保持身体健康。刚刚还有些怒意的江天成听到这番话，脸色逐渐缓和下来。夏清河目光望过去，忍不住埋怨：“听到了没有？连人家小姑娘都明白的道理，你就是不明白。让你戒烟戒烟，你就是不听。天天臭着一张脸，在单位骂人还不够，还得回家接着骂，整的谁欠你二五八万似的。”江天成被训得唯唯诺诺的，不断点头。好了，儿子，现在你说这怎么回事？得嘞，黄额娘，少贫嘴，快说！江桥深吸一口气，开始讲述自己现编的故事。来。呃，那个月玲不是本省人，现在在景区工作，暂时没有落脚点，只好先住在我这里。一来平时工作方便，二来两人共同承担部分租金。哦，原来是这样。夏清河点了点头，这番话说得通，也很好理解。来到本省打工的外地姑娘，人生地不熟，自家儿子看她可怜帮衬帮衬，说得过去。而且两个人在一起，平时互相也有个照应。还有妈，我和她不是您想象中的那种关系。她说的女朋友，其实指的是女性朋友的意思，您别乱想。为了自己的人生安全。江桥决定还是提前打个补丁，不然到时候被揍得太惨，都不知道是怎么死的。听到这句话，夏清河就不高兴了，连别人小姑娘自己都承认了，你否认个屁！你说了不算。月玲啊，你平时就住这屋。夏清河认真看了几眼，里面有床有衣柜，还有一个梳妆台，被子收拾得整整齐齐，的确不是当初乱糟糟的杂物间了。白仙子点点头，她没有欺负你吧？闻言，江桥忍不住嘴角一抽，我哪敢欺负她？自己都是被电的那一个。没有。白仙子温温柔柔的答道，想了想。在他父母面前，是不是得为他说点好话？于是又加了一句：“江桥，他对我很好。”夏清河扭头，十分得意的瞥了一眼自己的儿子，意思是听到没有？要是对别人没意思，你对他那么好干嘛？江桥张了张嘴，只想长叹一声，误会深重啊！那小兔崽子平时懒散惯了，你别跟他一般见识。不过也没什么坏毛病，就喜欢抽烟，跟他爸一样，怎么说都戒不掉。他现在不敢的。白月玲十分认真的说道。夏清河一愣，眨眨眼睛看了眼前的姑娘，又看了看一脸苦涩的江桥，不像是假的，这么听话，可以啊。对这个知书达理的儿媳妇，他现在是越发喜欢了。江天成现在看着自己儿子，满脸的可怜，难怪刚开始不让他抽烟，原来是被管着了。这还没过门呢，就这么听话，要是结婚了还得了。不管怎么说，他虽然怕老婆，但至少在抽烟方面还是有自主权的。他头一次觉得在自家儿子面前能够神气了。嗯，戒了好。江天成点头赞同，确实，所以你也戒了吧。夏清河笑眯眯的看着自己男人，眼神饱含杀气，连自己未过门的儿媳妇都能管住自己儿子，他还不能管住自己男
，你就跟我说，我保证帮你办得妥妥帖帖的。夏青和笑眯眯的样子，就叉拉着他的手，一口一个媳妇这样喊过去了。不用了，阿姨，江桥他会帮我的。夏青和用赞赏的目光看着自己儿子，小女友百依百顺，挺会聊啊。现在时间不早了，你们两个赶紧收拾一下，一起吃羊肉去。他拿出手机看了一眼时间，催促道。白月玲扭头看着江桥，意思很明显，他抿了抿嘴。妈，下次一定。你上次也这么说。皇后娘娘瞪眼过去，现在不是有特殊情况吗？江桥把他拉到一边，声音低沉。妈，今儿个就不去了。您也别担心，我们会照顾好自己。更何况他刚来还没住习惯呢。您这一厢情愿也不问问人家愿不愿意。下次你们来的时候，记得提前说一声，别又像这样一声不吭的吓到人家。再怎么找，见面礼总得一丝一丝，是不是？这还没娶过门，胳膊肘就朝外拐了。夏清河白了他一眼。江桥急了，他可没忘记白仙子听力好着呢。妈。您别乱说，我们现在是正儿八经的合租关系，真不是您想的那样。我不信。夏清河偷偷打量了一下白月玲，啧啧，模样真俊啊。他嘴角含笑，你要是对人家姑娘没意思，如果是个大汉，你会同意让她住在你这里？江桥呼吸一滞，鬼鬼祟祟的瞥了白月玲一眼，有些心虚。好了好了，人也看了，我那生活也还过得去，没有你们想象中的那么糟。今晚就不留你们两位吃饭了呀？真不跟我们一起去吃饭？不去。江桥果断摇头，行吧。夏清河叹了口气，直到是儿子大了。他看着坐在沙发上看短视频的江天成，没好气的喊了一句：“回去了，还杵在那里干啥？回去不是说吃羊肉火锅吗？”江天成站起来，把手机熄屏后放裤兜里，吃个屁，回去下面给你吃。江天成扯了扯嘴皮，哎，火锅飞了。临走时，夏清河忽然把江桥扯到一边，神秘兮兮的说道：“儿子，虽然你已经成年了，但某些事情还是得注意安全。”江桥瞬间脸黑，这特么奶的奶啊，他就算是有一百个胆子。也强上不了啊！妈就是想告诉你，关系先别那么快确定，多谈一段时间，互相了解清楚后再说，省得到时候后悔。江桥无奈的点头，好了好了，我心里有数，您甭担心。嗯，有数就成。夏清河坐上副驾驶，叮嘱道：“事出突然，今天也没点媳妇儿带点见面的，下次记得带回家，给我好好瞧瞧。”江桥索性无视，八字都还没一撇呢，这就成儿媳妇儿了。您可真敢想！他走到另一边，敲下车门玻璃。爸，天黑了，下山玩多，您开车注意点。江天成没好气儿的点头，你小子少。让我操点心比什么都强。好了，就这样，走了。车子发动，缓缓消失在夜色里。江桥习惯性的掏出一只华子，放在鼻孔下，满足的深呼吸了一口气，关了门面上楼。听到上楼的声音，白月玲放下趴在他大腿上睡觉的小猫咪。你父母回去了？嗯，开车很快。差不多二十来分钟就能到家。江桥细细偷瞄着，打量他的神色，也不知道刚才和他妈说的那番悄悄话有没有被他听到。那个，你娘是不是对我有什么误解？白月玲犹豫着问道。太亲切了，特别是那眼神，就像是看着自家女儿一样。嗯、呃，我妈人就那样，你别在意。她教书育人习惯了，对谁都好，是一个勤勤恳恳的园丁。江桥立即含糊过去。女朋友这件事上能瞒多久瞒多久？园丁，这个社会对老师的一种爱称。学生是祖国的花朵。老师就是辛勤的园丁。白仙子眼前一亮，这么说，你娘可以教我那什么科学技术？她教语文的，不懂那些，什么意思？江桥耐心的解释，就跟你们修行、分金木水火土风雷阴阳等属性，这个世界的教学体系同样分为语文、数学、英语、物理、化学、地理、生物等学科。每一门学科在大学之后又有更细的划分。总的来说，就是术业有专攻。白月玲心里叹息，想要踏上科学之道，比想象中更难。学习的事情先不急，以你的领悟能力，肯定比普通人更快。他微微点头。对了。你父母的关系似乎不怎么好，你爹好像很怕你娘的样子，然后你很怕你爹。白仙子认真说道：“为什么你会这么想？”江桥不解，他想了想说道：“在紫微星，不管是凡人国度还是修仙界，几乎都是男性主导，男尊女卑。像你娘对你爹这样发脾气，他还只能唯唯诺诺的点头，很少见。除非，除非像你这样力压一个时代。嗯，这是一个文明的和谐社会。”男人三妻四妾的时代过去了，讲究男女平等，追求的是一夫一妻制。现在的我们生活在一个最好的时代。江桥笑起来，听着他的描述，白月玲神色复杂。他看过太多女性沦为奴隶的惨状，甚至被当作工具与猪狗同住。当权者能够随意打杀，不受管制，这个世界的思想无疑是先进了太多，让人震撼。真好，他悠悠说道。做到这一步，自然也付出了许多血的代价，是无数先烈们的前仆后继。才有了如今的太平盛世，我辈只能铭记于心，切记不能重蹈覆辙。江桥一脸严肃的继续给他灌输红色思想。白月玲重重点头，嗯，从我做起，努力守护这份来之不易的和平。江桥不免有些惊讶，这一万岁的小老太太觉悟不错呀。所以，我爸对我妈那是谦让，是爱一个人的表现。两个人过了大半辈子，始终不曾大吵大闹过，偶尔拌拌嘴，都属于生活上的调味品。这就叫过日子，别人看着都羡慕。就像平时我店里。你不还手，吃了那么多亏也忍着，难道也是？白月玲忽然不说了，怎么感觉有点不对味儿？她好像莫名其妙的被绕了进去。两人视线在空中对视，空气忽然安静下来。白月玲赶紧挪开视线，目光闪烁不定。难道是什么？江桥眼色莫名，心里砰砰直跳。难道是个受虐狂？白仙子垂下眼睑，声音平淡：“江桥，我也就
。下一秒，闪烁的电弧在江桥身上不断流窜。呜、哦，错错了啦啦啦！江桥躺在地上，浑身抽搐着，口吐白沫。这女人下手可真狠啊！人都快被电傻了，这次的电流强度起码提高了一个等级。你这家伙怎么都开不起玩笑？他从地上爬起来，埋怨道：“哼，流氓，登徒子，好色之徒，活该！被电了这么多次都不长记性，看来你确实是个受虐狂。”江桥顿时阉了，是他自找的，没毛病。问你一个问题，说怎么才能够打过你？江某人一脸认真。白仙子仔细想了想，除非你能够搞到那种蘑菇蛋，才有机会摧毁我的仙道肉身。算了，当我没问。江桥瘪瘪嘴。那玩意儿且不说能不能搞到，一旦爆炸，整个中州估计都没了。同归于尽的打法不可取，难道这辈子都要被这女人压在下面吗？白月玲看他一脸不服的样子，嘴角微微一扬，或者，你可以从现在开始修炼，倘若一切顺利，差不多能在五万年后达到我现在的境界。五万年，鬼知道那时候人类还在不在？那我还是被你压着吧。你说什么？白月玲眯起眼睛，可我是说躺平了，不挣扎了，爱电电吧，多电几次，说不定我就习惯了。他微微犹豫，其实。只要你听我话，不满嘴胡说八道，我怎么可能垫你？江桥没回话，拍拍屁股站起来走进厨房。我去弄饭了，今晚我下面给你吃。素面，他严肃起来，当然是素面，荤的吃了要出事。白仙子没懂什么意思，江桥乐的口头上占点便宜，一边哼歌一边煮面，心情不错。十分钟后。江桥端了两碗热腾腾的面条出来，上面多了个煎蛋。他碗底有着昨天剩下的青椒肉丝，白月玲那碗则显得有些清汤寡水。不过正合他胃口。明天我得下山去买些蔬菜水果肉制品，你就再留在家里，我要不了多久就回来。白月玲轻轻点头，顺便给我带几本书。钱的话，你先帮我垫付着，日后还你。他对这个世界还是了解的太少了，迫切的渴求各种知识。若还能够施展仙道妙法，大可以直接搜魂获取知识。不过按照这个世界的法律，搜魂似乎也是犯法的，大可不必这么麻烦。江桥咬了一口煎蛋，继续道：“其实。”如果你能够熟练运用网络，你想问的一切在上面都能够找到答案。就是你平时问的那个什么度娘吗？对，但你现在还不会打字，施展起来有些麻烦。白月玲认真道：“我可以学。”对于电脑，他一直都非常好奇，仿佛蕴含了世间的一切奥妙，有问必答。即便恢复了修为，恐怕都无法用灵力强行解析参透。如此神物，若是放在紫微星，一定是人人争抢的仙道地契。然而在这里。似乎人人都能拥有，至少江桥就有两台，一台便携式的，薄得像个本子；另一台在楼下，不能随便移动。那得先从拼音开始学起，这样你才能够打字。江桥说：“就是那些看起来很奇怪的符号吗？”白月玲问道。他很好奇，江桥平时就是在键盘上敲敲打打，屏幕上就出现了一个个连贯的文字，没有灵力作为桥梁转换，他不明白这究竟是如何办到的。对，包括声母、韵母和整体认读音节，以及一些发音变化，你的口音跟我们就有很大的不同。听起来有些复杂，白月玲心下感叹：此界的人类文明虽然短暂，但各种稀奇古怪的造物当真是玄妙非凡。你能够教我吗？江桥叹息道：“十几年前学的东西了，那个时候我才六岁，还是一名小学生，平时没少挨我妈的板子。十几年在凡人的寿命中不算短暂了。”他忽然紧张起来：“你不会又忘了吧？”“那倒没有，这是每只兔子入学时都必须掌握的技能。小学生的第一堂课就是认识拼音。”江桥一脸正色的看着他。你想学的话，我可以教你，但你必须叫我师傅。我倾囊相授。白月玲瞪大了眼睛，这家伙果然没安好心，想着法子把他往坑里带，占他便宜。他沉默不语，自己堂堂先帝叫这家伙师傅，怎么想都觉得羞耻。你要是不愿的话，也可以去找我妈，她是语文老师，这方面她是专业的。江桥偷偷的瞥了他一眼，如果你能够喊他几声妈的话，他肯定高兴的倾其所有。不是叫阿姨吗？怎么叫妈？你又在打什么鬼主意？白月玲冷笑一声，嗨嗨。我们江家一脉单传，全是男丁。我妈就想要个女。江桥看他想要杀人的目光，硬生生闭嘴。换个要求，只要不喊你师傅都行。他想了想，说道：“那叫老，想好再回答。”哎，那你还是叫我师傅吧。江桥瘪瘪嘴：“不行，不就是师傅二字，有这么难喊吗？三人行，必有我师。古之学者，必有师。师者，所以传道授业解惑也。是故弟子不必不如师，师不必贤于弟子。文道有先后，术业有专攻。”江桥嘴巴像机关枪似的，叭叭的说个不停。虽然你也就比我大了九千多岁，但这方面你不懂。我懂，怎么就不能做你师傅了？再说了，是你求我，不是我求你。你不想叫，我还不想教了呢。听着他的长篇大论，白月玲蠕动嘴唇，好几次欲言又止。沉默了十数息后，才扭扭捏捏的在他面前跪下，缓缓开口：“师师傅，请，请传授徒徒儿拼音之道。”看到白月玲在自己面前跪下，江桥呆了呆。他只是说说而已，他怎么就行跪拜你了？现在这年代可不兴这一套啊！先帝拜见自己。也不知道会不会折寿啊！白仙子有些屈辱的抬眼，这家伙就打算让自己这么一直跪着。徒儿快快请起。江桥回过神，笑眯眯的一副道德高人的模样。憋屈了这么多天，终于爽了一次。嗯，以后再敢电我，就罚他面壁三日。是，师傅何时教我拼音之道？白月玲深吸一口气，抑制住声音的颤抖，浅浅出声：“徒儿去把厨房收拾了就交。”江桥小心翼翼的，一步步试探他的底线。你，白月玲一脸怒意的看向
住我的。用我的，睡我的，洗个碗怎么了？我这是在帮你迅速融入这个社会，总有一天你得自己去应对。我且信你一次。白月玲重重哼了一声，端着面碗走进厨房。江乔倚靠着门框，不时给他指点指点，只要不让他动火，就不会炸了厨房。说起来，让一位十指不沾阳春水的仙子替他洗碗调教，貌似初见成效。洗完了，现在可以开始了吧？江乔打开网页，点点头，嗯，可以了。现在我们开始上课，你得叫我师傅。是师傅，徒儿知道了。白月玲垂下眼睑，江桥被叫的心里有些飘飘然。他点开一个学习拼音的网站，映入眼帘的是三个表单，分别是声母表、韵母表和整体认读音节。他一脸严肃，拼音是学习文字的基础，声母和韵母组合在一起就得到一个拼音。至于整体认读音节，就是独立的拼音，再加上声调，就可以得到具体的音节。白月玲轻轻点头，这不难理解。比如你的名字，江桥拿出纸和笔，在上面写写画画。B 是声母。a i 是韵母，拼读在一起，白加上二声调，就是你姓的发音乐是整体认读音节。四声是声调 ，l 是声母 ，in 是韵母。继续组合就是零读作白月玲。白仙子若有所思，拼音之道看似复杂，其实不难，难怪此界凡人识字率这么高。按此规律学习，几乎人人可会。我的月玲徒儿，你听明白了吗？江桥放下笔，侧头看向他，忽然觉得这样叫他好爽。至于日后被他发现会不会被电，管他呢，先爽了再说。白月玲微微恼怒，徒儿就徒儿。加什么月龄，加什么你的我的，这家伙居然还叫得如此顺口。嗯，徒儿明白。他捏紧手指，十分别扭地回答道：“需要注意的是，并非所有拼音都由声母和韵母组合，或者是整体认读音节。有的拼音可以没有声母，但一定有韵母。比如 a i 加上四声调之后，可以得到爱的发音。”江桥眨了眨眼睛，白仙子默默点头。好了，拼音之道的基本方法就是如此。现在你看到屏幕上面的按钮没？用鼠标点击一下。就能听到对应的发音。接下来你就自个儿练习吧。现在下课。江桥让开位置，把电脑完全交给他，他则独自躺在沙发的另一边，打开《原神》。胡桃老婆，我来了。客厅里随时响起电脑拼音发音的电子声，但白月玲只是静静的坐着听，没有跟读的意思。《原神》玩了半天，江桥眼神莫名的往旁边一瞥，白仙子坐姿端正，穿着轻薄的白色打底衫，小脚牛仔裤紧紧裹住修长的双腿，衣服扎进里面，束紧的腰线显得盈盈一握。千黑长发及腰，披散着，一边拢至耳后，另一边则是垂下来，挡住他无可挑剔的脸。江桥心里没来由的狠狠跳动了一下，忽然觉得胡桃老婆不香了。你眼睛在看什么？白月玲用余光发现，那家伙正盯着自己，而且已经盯了好一会儿。江桥抽抽鼻子，请称呼我为师傅，我的月玲徒儿。现在已经下课了。白月玲理直气壮，可我发现了一个你学习上的问题。什么问题？江桥微笑不语。白月玲深吸一口气，抿着嘴唇缓缓道：“师师傅，请。”请务必告知徒儿，学习拼音你得跟读，拼音有平舌、翘舌、鼻音、边音之分，只有如此才能记得记得牢固。白月玲咬着嘴唇不说话，这个道理她也明白。若是四下无人，她自然会放声朗读。可现在这家伙在身边，她觉得很羞耻。方法交给你了，照不照做是你的事情。江桥耸了耸肩，空气静默了十几秒，缓缓响起他空灵悦耳的清音：啊，波四的调教一。江桥拿起手机，卸掉元神。极其认真地对着他拍了一张照，坠入凡尘的白仙子可真好看。江桥听着他的轻读声，抱着小黑符箓放在怀里，闭目养神。寿喜则是老老实实地趴在他腿上睡觉。一会儿后，白月玲忽然说道：“我学会了，这么快。”江桥睁开眼睛，一脸惊讶。拼音不难，找到规律之后更无需领悟。比起那些晦涩难懂、多达百万符文的心法而言，连入门级都算不上。江桥脸皮微微一抽，先帝的生命形态怕是已经进化到了生物的尽头，完成了极尽一跃。他的脑子估计就是一个超级计算机，只是现在对于科技。测还是一片空白，就这学习速度，一旦掌握如何上网之后，怕是要不了多久就能戳破他的一系列谎言。不行，这个速度必须得缓一缓。他师傅还没当上瘾呢。下一步呢？如何输入文字？白月玲问道。江桥一脸正色：“我的月玲徒儿，学习一道万万不能操之过急，你得夯实基础，一步一个脚印才能融会贯通。”他思索了两秒，微微点头，无可否认，他说的很有道理。学习好比修炼，急功近利，容易走火入魔。说到心魔，白月玲淡淡的看了他一眼。今晚我不睡，你也不能睡，我倒要看看心魔会不会再出来。半夜，月亮如水，江桥看着白月玲打游戏，都开始昏昏欲睡。在某个厮杀的高光时刻，白仙子忽然手微微一抖，眼底深处迅速浮现出一抹猩红，继而充斥整个瞳孔。他看着赶忙逃回泉水的残血金克斯，极其熟练的 E Q 闪，顺利拿下五杀。水晶爆炸，游戏顺利弹出 Victory， 赢赢了。江桥迷迷糊糊的睁开眼睛，白月玲没有说话，只是眯着眼睛，把头探进他怀里，枕在他腿上。我撤草会母，你干什么？江桥瞬间惊醒，低头看着怀里眯着眼睛的绝美脸颊。如果是白仙子，绝不会做出这种违反常理的事情。那么他是是是我呀，江郎。白月玲慢慢睁开眼睛，勾魂夺魄的赤瞳慢慢浮现出一个魅惑的笑颜。那个仙子，晚上好啊！江桥机灵灵的打了一个寒战，勉强咧开一个笑容。
，清心寡欲的仙子，我才不愿做呢。我还是喜欢做一个及时行乐的魔女，你说是吗？白月玲抬起手，轻飘飘的在他面颊抚摸。是是是，江桥堆起笑容。白月玲忽然支起上半身凑近，贴面距离只剩下一公分不到，江桥甚至能够清晰的嗅到她呼吸出来的芳香。江郎，看到我你好像很不开心的样子呢，我有这么不受你待见？他贴着面颊，在江桥耳边发出娇滴滴的声音。没有，绝对没有。江桥矢口否认。你看我这时候还不睡觉，不就是在等你吗？是吗？可我怎么记得，你是在陪他呢？为了不让我出来，真是煞费苦心。可惜这完全没用。白月玲轻声娇笑，江桥面色一僵。这个魔女不仅什么都知道，还很难缠。师傅，今天的徒儿美吗？白月玲褪下眼中的猩红，双手搂住他的脖子，调皮的眨了眨眼睛，吐气如兰。江桥目光呆滞，呼吸也下意识的变得急促。几秒后，他才一脸通红的撇过头：“你骗我，你不是月玲。”白仙子气质清冷，连一声师傅都喊得十分别扭。怎么可能像这般低声下气的勾人？我不就是月玲吗？是你的好徒儿、啊。白月玲痴痴笑起来，妖娆的姿态，魅惑的眼神，明明共用一个身体一张脸，给他的感觉却截然不同。江郎，此刻我就在你面前，你想对我做什么都可以，为何偏偏对他心生好感？殊不知，你占有了我，也是占有了他，这不就是你内心深处最渴望的吗？江桥红着脸，一言不发。这个妖女把他拿捏得死死的。你什么时候出来的？你在打瞌睡？他精神最集中的时候，嗯，顺便还帮你的账号拿了个五杀，马上就要晋升青铜庵了。他随口说道。江桥陷入呆滞。白仙子精神最集中的时候，这个女人能够跑出来，岂不是说，对，就是你心里想的那样，我想出来就出来，没有任何限制。你要是愿意的话，我也可以白天出来陪你，只是那样会稍微费点事。白月玲重新枕在他大腿上，睁眼就能看到他的下巴。江郎，你在担心他吗？白月玲似笑非笑的看着他。没有，绝无可能。那你为什么不正眼看我？电脑屏幕比我好看。他缓缓拉下自己的一半袖子，露出雪白的肩头，语气魅惑。江桥机械似的低头迎上他娇媚的目光，稀里糊涂的咽了一口唾液。这种考验，就算是干部也忍不住啊。月玲，我们说好的，瞧你那熊样。白月玲风情万种的白了他一眼，忽然翻了个身，他感受到了极其细腻的温软压着。帮我按一会儿肩。江桥哆哆嗦嗦的把手放在他肩膀上，给他揉捏着，心思莫名有些腻歪。平时的白仙子离他很远，就像是在九天之上，只能远远看着。心情稍好的时候会对你笑，心情不好就动手电人。现在的白魔女近在咫尺，妩媚动人，嘴也轻了，肩膀也摸了，甚至胆子大点儿。可以跟他上床翻云覆雨，但他总觉得只有那个清清冷冷的白仙子更加真实。眼前的白月玲只是为了蛊惑他上钩的心魔，现在的一切欢好都是假象。江郎，你重一点。白月玲轻轻喘气，扭头看他，你为什么只按一个地方？江桥一脸讪讪，你不是让我帮你按肩吗？后腰、后背，甚至腿都能按。他不为所动，依旧老老实实的捏肩捶背。江郎，你说我们现在算不算是偷情？你想想看，背着你心目中的白仙子，我们拥有了肌肤之亲，是不是觉得很刺激？更何况。你现在还收了他当徒弟，他喋喋不休地说着。江桥深吸一口气，捏肩的动作忽然停了下来。别说了，怎么了？说到你心口了。白月玲得意地戳着他的心脏，一边发出轻笑。那就不要忍了，尽情释放本性，共享雨水之欢。你的月玲今晚就是你。啪！江桥忽然鬼使神差地抬起手打了一下他的屁股。白月玲紧咬着嘴唇，脸色羞红欲滴，柔弱的身子忽然变得僵硬。两人的目光对视，他的手还悬停在半空中。空气沉默了数秒，白月玲笑靥如花。江郎，终于忍不住了吗？我就知道。你的月玲现在投怀送抱，肯定早已心猿意马了。江桥一言不发，抱住他的腿弯一把，将他抱起来，往他的房间走去。为什么不去你自己的房间？是觉得这样更刺激吗？制造出是他主动的假象。江郎，你好坏，我越来越喜欢你了。白月玲搂住他的脖子，痴痴笑起来。江桥没有理会他的胡言乱语，推开房门，粗略的扫了一眼，床单平铺整洁，被子叠得整整齐齐，枕头边还放着晚上更换的睡衣。他把白月玲往床上一扔，闪电般后退撤了出去，再关上门，一气呵成。月玲同志，往后请自重，我不是。随便的人，白月玲还在发愣，自己主动投怀送抱，他居然如此干脆的扔在床上就不管了，到底是不是男人啊？他翻身下床，拧动门把手，结果门已经被锁住了。开门，江桥哆哆嗦嗦的收好钥匙，不开，信不信我把你的家给拆了？你要是想暴露身份，就尽管拆，反正你已经跳过一次山了。正好，许多警察都在找你。江桥色厉内荏的说道，他也不确定，把这个女人彻底惹急之后，会不会剑走偏锋，对她痛下狠手。现在只期望白仙子所说的禁止有效。你在威胁我，威胁谈不上，我是在保护你。免得他和你一起同归于尽。屋子里几秒都没有传出声音，江桥暂时松了一口气。晚安，心魔小姐。熬了大半夜，结果还是无法防住心魔出现。白仙子的计划宣告失败。江桥躺在床上，闭上眼睛，想到刚才白月玲躺在他怀里妩媚动人的样子，没来由的长叹一声。不要信，那是假的。他告诫自己，只是周围的空气里始终都能嗅到好闻的幽香，跟白月玲身上的味道一模一样。他很快入睡。梦里一直有一个身穿红衣的姑娘喊他师傅，追着他求仙问道。方心暗许他说，修仙者当摒
，他的坚定道心开始动摇，欲念膨胀，本我消失。一尊大魔窃取无上道果后，祸乱天地。不觉天已明，手机铃声忽然响起。江桥迷迷糊糊的接了电话：“喂，哪位？江桥，是你把门给我锁了。”电话那头传来白仙子清冷的声音。想到昨晚的事情，他瞬间清醒，疼的一下从床上爬起来，拿出钥匙开门。“嗯，仙子早啊。”江桥揉了揉眼睛，打着呵欠，准备回房继续睡个回笼觉。“嗯。”这时候有效的避开他的询问才是最明智的。等等，白月玲叫住他，直接问道：“昨晚是怎么回事？”他的记忆还停留在打游戏的时候，为什么会回到房里睡觉？门又为什么会被锁上？这一切都只能问江桥才行。最重要的是，他平时穿的那个毛绒拖鞋房间里只有一只，至于另一只，白月玲现在已经看到了，随意的散落在客厅的地板上，鞋底仰面朝上。你的心魔又出来了。江桥犹豫了两秒，决定不再隐瞒。那时候你正在峡谷里大杀特杀。他的意识瞬间占据了身体，顺便帮你拿了五杀。用网络来形容就是，你掉线了，他上线了。白月玲眸子里流露一丝震惊，他居然完全无法反抗。他还说，无论你做什么都是徒劳，并且随时都可以出来，即使是白天也不例外，只是稍微有点麻烦。江桥十分不解，一只心魔能够变得如此猖獗，我很怀疑。现在你和心魔到底谁才是本体？白月玲沉着脸，一言不发。心魔往往只有在灵台失手或者道心不稳的情况下，才能趁虚而入。像这般直接占据他的身体，已经足够说明当前形势的严峻。他的力量增长得很快，难道自己就要彻底消失了吗？昨天究竟发生了什么事？江桥呼吸一滞。昨天你躺在我怀里，咬我耳朵，让我给你捏肩捶背，我还亲手把你抱到了床上。但这些话他不能说，他想对我动手。于是我跟他打了起来，险些受了重伤。幸亏我足智多谋，好不容易把他封印在了房间里。江桥一本正经的胡说八道，撒谎。白仙子脸色微寒，这都什么时候了，这家伙还有心情跟他开玩笑？他一指点出，江桥下意识闭上眼睛，原以为会再次被电到地上，反复打滚抽搐，却没想到葱白玉指在他身前一厘米处停了下来。白月玲露出戏谑的眼神，就知道胡说八道。你怎么不跟他说清楚？是你亲手把我抱回房间的？嘎。江桥看着他眼眸深处的猩红，陡然反应过来，此刻站在他面前的是心魔，他整个人都骂了，两个意识无缝切换，果然你他娘的才是本体吧！白月玲上前一步，用指腹细细的戳着他的脸颊，认真道：“你昨天把我关在屋里，或许我刚才就不应该出手救你。看你躺在地上抽搐，其实蛮好玩，好玩，嗯，好玩，报复心这么强，你是魔鬼吧？”江桥怕的往后退了一步，小心翼翼的跟他拉开一段距离，虽然这对于先帝来说根本没有任何用处，但能让他获得一丝微不足道的安全感。说的没错。我不就是心魔吗？他前进一步，微微勾起荡漾的嘴角。江桥，这话他该怎么接？我阴险狡诈，无恶不作，下次再敢关我，信不信我嗷呜一口扒了你的皮，拆了你的骨头，食你的肉，喝你的血？白月玲眯着眼睛，声音阴冷，每说一句话就前进一步。江桥则是后退一步，最后靠着墙壁退无可退。你你想干什么？江桥一脸惧意的吞了一口唾沫，干。他舔舔嘴唇，一双猩红的眼睛滴溜溜在他身上来回打量。不干什么，只是昨晚你种下的因，今日的果你得偿还一下。怎么偿还？他下意识问道。亲我一下，江桥，你们都无法阻挡我出来，所以我有无数种方法可以拆穿你的谎言，比如给他留下信息，说你不仅对我动手动脚，还亲了嘴，上了床，清清白白的关系早就不干净了。你猜他会怎么做？白月玲似笑非笑的看着他，威胁意味不言而喻。他抬手在空中写字，空气中的水柱迅速凝结，随着他的指尖缓缓留下痕迹，静静的悬浮在半空中。好久不见，另一个我。白月玲轻轻挥手，悬浮在半空中的水珠迅速变形。江桥亲了你。快散去，快散去！他瞪大了眼睛，用手在那手舞足蹈的乱画，但发现根本没用。手指从细密的水流中穿过，字体丝毫不受影响。白月玲笑了笑，用手指点了点自己嘴唇，主动点，亲了我，我就散去。你这是趁火打劫？难道你还想一只心魔对你雪中送炭不成？白月玲脑袋一歪，猩红的眸子里露出讥讽，也不是不可以。那行，我睡觉去了，这行子就留在这里吧。等会儿，江桥一脸纠结，自己好像在不知不觉中落入了这只心魔的圈套，而且越陷越深。说好了，无论他说什么都不能轻信啊。我亲了你，他是不是不知道？你想他知道？白月玲嘴角含笑，不行，那你还不快点？一个大男人如此婆婆妈妈的干什么？天下第一的美人儿，在你面前就不想一清芳泽。江桥屏住呼吸，看着眼前这张美的惊心动魄的脸，在白仙子完全不知道的情况下亲了他，总有一种深深的负罪感。他心里很清楚，心魔这是在蛊惑他堕落，释放人性，这是正大光明的阳谋，但他还没办法。或许最后只能一步步的坠入深渊，无法自拔。而这一切都只是为了彻底崩坏白仙子的道心。你千万别让他知道，不然我会死得很难看。不会。江桥深吸一口气，闭着眼睛，迅速在他嘴唇上碰了一下，一触即分。这样可以了吧？白月玲舔舔嘴唇，眉眼含笑。下次继续。江桥嘴角一扯，再也不想有下次了。那我先去睡会儿，困死了。他打了个呵欠，先等一下。江桥躺在地上，像发了羊癫疯一样抽搐。可以了。白月玲瞥了一眼，伸出光滑细腻的小脚。直接踩住他的脸，
。白月玲下意识的抓紧脚趾，她抬手一抹，水汽凝结而成的字体转眼便消散一空。白仙子在睁开眼睛时，瞳孔深处的猩红已然褪去，江桥躺在地上不断抽搐，她眼中却多了一丝迷茫，似乎平白少了一段时间。我电了你。江桥没有回答，继续装模作样的抽搐颤抖。一会儿后，他站起来，目光从他粉嫩的嘴唇挪开，怒气冲冲的说道：“你们两个怎么这样？动不动就电人，电了一次不够，还得换人再电。”白仙子准确的抓住他信息里的关键，他出来了。是啊，报仇来了，说我昨天把他关在房间里，今天说什么都要惩罚我。幸好我现在抗电属性拉满。他没好气儿的说道：“他还有没有说什么？没有，电完就回去了。”江桥说完就走进卫生间刷牙洗脸。经过这么一闹，他现在是一点睡意都没有。白月玲独自站在客厅发呆，总觉得事情没这么简单。屋子里还残留着没有完全消散的倒影。她伸手一抹，游离在空气中的水汽自发显现排列。好久不见，另一个我。白月玲瞳孔深深一缩，笔锋内敛，毫无疑问是他的自己。心魔这是向他下了战书。他甚至能够想到，心魔在写下这番话的时候，那副不可一世的张狂姿态，没有人能够阻止他。他心情复杂的抹去痕迹，不曾注意到水汽隐隐有再度变化的趋势。听着洗手间里传来哗啦啦的流水声，白仙子赤着一只脚走到沙发边，拾起仰面朝上的拖鞋，抬脚踩了进去。她坐在沙发上，用手托着香腮，陷入沉思。福禄寿喜跑到她脚边嬉闹，小黑伸出爪子，顺着她的裤子一点一点往上爬，小白则是往布衣沙发上一跳，半个身子掉在外面，两只后腿用力的蹬着，一点一点往上蹭。不要胡闹，一会儿他又骂你们，抓烂了沙发。白月玲轻轻一探，拎起福禄寿喜的后颈，放在自己腿窝里。她还记得昨晚的梦，居然主动要求江桥抱自己。她清心寡欲近万。年一颗道心早就修炼的不染红尘，怎么可能做这样的梦？想来这一切肯定都是心魔在暗中慢慢施法，想潜移默化的动摇他的道心。如今时间变得越来越紧迫了，他发现仅凭他自己已经无法再阻止心魔。难道真的要将一切希望都放在江桥身上？白月玲往卫生间看了一眼，他已经刷完牙，正在洗脸，自己都束手无策的心魔，这家伙真的能够感化吗？我弄好了，你去吧。江桥走出来。拿了自己的玻璃杯到饮水机旁，接了满满一大杯。每天早上一杯水，能够增强新陈代谢，还能预防便秘和泌尿系统感染。嗯，你要不要来一杯？白月玲回过神，脸色微微一红，羞恼道：“本座早已仙体通透，无垢无尘。”哦，江桥咕嘟咕嘟的一口喝完，这几天下来，似乎真没看到过他上厕所。他忽然有一个大胆的想法，一杯水下肚，膀胱尿急的感觉立马就上来了。江桥再次冲进卫生间，关上门，脱下裤子，几秒钟后，逐渐传出细水长流的声音，真是个下流的家伙。他嘀咕了一声。不知道想到什么场景，精致的小脸更红了。江桥洗了手，一脸舒坦的出来。白月玲迎上他的目光，清冷的骂了一句：“流氓！吃喝拉撒睡是生命的本能，我又做不到像你一样仙体通透，怎么就流氓了？难道你成仙之前就没有上过厕所？”我不信。从某种层面来说，咱俩是一样的。江桥大大咧咧的说道。白月玲眉眼一横：“你再说，搁在果篮里的水果刀凭空漂浮起来。”江桥蠕动着嘴皮，忽然噤声，生怕他手起刀落，命根子没了。仙子干干净净，一尘不染，百毒不侵，无垢。闭嘴！白月玲抱下两只猫咪，站起身走进卫生间。一会儿后，传出刷牙洗脸的声音。江桥瘪瘪嘴，哼，口是心非的女人。白月玲洗漱出来，江桥正在厨房里弄早餐。今天吃什么？汤圆。吃过没有？他摇了摇头，看着江桥端了两个小碗从厨房出来，白白净净的面汤上漂浮着几个白色的面团，尝尝看吧，兔子家的传统美食。江桥擦了擦手。解下围裙放在一边，白月玲用汤匙舀了一个放在嘴边，轻轻咬了一口，汤圆软糯 Q 弹，还很粘牙。咬开松软的表皮后，里面的馅儿又甜又香，还以为只是简单的面团，没想到里面别有洞天，味道很不错。江桥微微一愣，不沾油心，不吃辛辣的白仙子，莫非是喜事甜食？你吃的是芝麻馅儿，碗里还有花生馅儿，我习惯两个馅儿混着吃，那样不腻。他笑呵呵的咬了一口。花生馅的汤圆在他嘴里爆开，舌尖感到有些烫。你要是喜欢，我下次给你做其他馅的尝尝。种花加地大物博，各种各样的馅料多的是，什么蛋黄馅、桂花馅、肉松馅、豆沙馅、火腿馅，这玩意儿就跟豆腐脑似的，有人喜欢吃的甜的，有人喜欢吃咸的。譬如我豆腐脑就吃咸的，汤圆就吃甜的。但评论区肯定得吵起来。白月玲缓缓咽下芝麻馅汤圆，又咬了一个，味道是截然不同的花生馅，嗯，都很好吃，不要肉，甜的就好。那成，下次安排上。江桥用勺子喝了一口面汤，抬眼看着他，我昨天跟你说过。今天要去城里采购点东西，你就待在家里，哪里也别去。嗯，游戏我给你开着，有事就给我打电话。如果有人找我，别理。嗯，有没有想要的东西，我给你带回来，譬如内衣内裤。呃，我开玩笑的，你别那样看着我，我害怕。白月玲默默的收回目光，每次分开的时候，这家伙都要罗里吧嗦的交代一大堆事情，他又不是小孩子，烦人。对了。心魔的事情别慌，晚上回来教你打字，合理的学习之后，看能不能找到应对的方法。白仙子目光闪烁，是师傅。江桥微微一愣，他还记着呢。不过同样是师傅，怎么就没心魔
，托清洗就好。江桥一脸狐疑的看着他，你不会又想把我厨房给搞炸了吧？不会。白月玲严重闪过羞恼之色，上次那是意外哦。暂且信你一次。吃完早饭，江桥摸了摸福禄寿喜的脑袋，给他们喂了奶，然后骑着自己的小摩托下山往城里赶去。人民医院，江桥停好小电驴，拿出手机给自己的发小打了个电话过去。钱总在哪一楼？哎呦喂，老官你终于良心发现，想起来看我了。电话那头响起懒洋洋的声音。说不说？我还有一大堆事儿，不说我走了呀，哥，你是我亲哥，别走。上来之前能先去给我买个包子不？你能吃了？不能，不能，你说个屁！我就想闻闻味儿。江桥，地址拿来。住院部2 1楼4 3江桥就在医院附近的早餐点买了两个肉包子。说起来，他也好久没吃过小笼包配稀饭了，光闻着就香。推开病房的门，江桥发现这竟然是个少有的单人间，环境清幽。病床旁边是一整块落地玻璃，一眼望去能够看到小半个中城。这样的病房一天下来，仅住院费恐怕都得是四位数。千位王五靠拢，钱总名字叫吴有才，是个比江桥还游手好闲的收二代。每天工作就是催人付房租，一个月三十天，每天不是在去收租的路上，就是在给租户打电话。想到这些，江桥心情瞬间就不高兴了，也就看到他现在躺在病床上半死不活的样子，心里稍微愉快了一些。林根没了的感觉怎么样？江桥拉了个凳子过来，坐在他旁边，打麻药动刀子的手不疼，药效过了之后，疼得直冒冷汗，现在伤口正在愈合。又疼又痒的感觉，你知道吧？那叫一个难受。吴有才咧了咧嘴，嘴皮干裂的厉害，比起常人虚弱，总好过你一直硬挨着。阑尾炎不是病，疼起来真要命。这句话你以为是假的？江桥轻笑了一声，你也就站着说话不腰疼，换你来挨一刀试试。吴有才没好气儿的说了一句，似乎是扯到了伤口，疼得龇牙咧嘴的。我林根又不痛，这不马上就要开始修行了？江桥洋洋得意，打开装包子的塑料袋。你现在的状况，医生怎么说？不能吃干饭。只能吃一些少量的流食，口渴了也只能用棉签在嘴皮上粘一点，疼就不说了。主要还是受罪，又渴又饿，嘴里都快淡出个鸟了。哦，这样，江桥把包子放在他面前转悠了一圈，又迅速收了回来。在他眼巴巴的目光下，自顾自的咬了一口，牛肉馅的汤汁瞬间一满口腔。卧槽，老官，你爷爷的还有没有良心？现在才来看我也就算了，我让你给我买包子，结果你就是来演气我的。钱总气得瞪大了眼睛，反正你又不能吃，扔了也是浪费。虽然现在生活好了，也不能浪费粮食。钱总，你说是不是？江桥乐呵呵的又咬了一口。秃草明草，吴有才狠狠的给他竖了个中指。白大褂呢？平时很忙，也只有每天早上上班的时候来看我一眼，但也比你这家伙有良心。这样说，那我可走了呀！妈的，你可真不是个东西！我每天无聊的很，你再陪我一会儿。吴有才叹了一口气。江桥笑嘻嘻的开口：“兄弟，没事儿，等我筑基成功，练出仙丹之后，送你一场造化。行，我祝你喜提结石，早证金丹大道。滚滚滚！”江桥笑骂了一句：“对了，我今天就想问你件事儿。”吴有才看着自己的发小，一脸欲言又止的样子：“啥事儿？说吧，还记得小时候我们看的那句《穿越时空的爱恋》？不，我最近闲得无聊，又翻看了一遍。你说小丸子把朱允文弄到了现代，他没身份证，要怎么才能够在现代社会生活？这问题你问派出所去啊，问我干啥？我还以为你要说你被赶出家门了，现在无处可去，让我给你施舍个住的地方。就这。”江桥拿了棉签沾水，给他润润嘴皮。如果是你的话，你怎么解决？找关系，送钱。如果这都办不成，肯定是钱送的不够多。钱总大大咧咧的说道。江桥翻了个白眼，对，这话算是白问。身份证的事儿，他再想想办法，至少违法乱纪的事儿他不做。行了，今天就看你到这，等你出院，哥几个给你安排一桌。江桥原本还想去给白大褂打个招呼，可门诊部和住院部之间还有一段距离，这时候他应该也很忙。想了想，还是算了。骑着小电驴到菜市场买了许多应季的瓜果蔬菜。白仙子不怎么吃肉，他也只是象征性的买了一条鲫鱼。今晚能熬一碗雪白的鱼汤。之后又到了一家宠物店，买了一袋豆腐猫砂、猫砂盆和羊奶粉，还有给幼猫补充营养的软膏。等再回到山上，已经是中午，我回来了。这么快，白月玲头也不回，依旧在打游戏。江桥不断往冰箱里放瓜果蔬菜。福禄寿喜看到地板上封闭式的猫砂盆，一会儿跳进去，一会儿又爬出来，玩得不亦乐乎。你们这个世界的弓箭手真弱，一点近身肉搏能力都没有。我明明射中了对方那么多箭，结果被他随随便便打两下就死了。屏幕又一次变灰之后，白月玲扭头吐槽道：“哈！”江桥走过去一看，白仙子估计是这把运气不太好，被人进了亚索。随便选了一个拿弓箭的女人，被对面的劫在中路打了个零七。他深以为然的点头，是的，哪怕是个辅助，都能在前期随随便便的欺负 ADC。你来玩，玩不了。寒冰要想有打团能力，至少得三件套。等你发育起来，游戏早就结束了。而且你还是中路，没有辅助保护，只能无限被单杀，想刮痧都不给你机会。江桥果断点了投降，再打下去，不仅是折磨队友，也是折磨自己。去洗洗手，准备吃饭了。白月玲一脸疑惑，你不是还没开始做？现在做午饭太晚了，我在城里带了个快餐回来。趁他洗手的时间，江桥弄好猫砂盆，放在阳台的角落，以后就再也不用担心福禄寿喜拉的到处都是。每天早上起床铲个屎就算完事儿。猫砂绝对是世界上最方便的发明之一
。考虑到白仙子可能不爱吃这么多东西，两个人吃足够了。这玩意儿虽然被宣传是垃圾食品，但一段时间不吃，嘴又馋得慌。白月玲轻轻嗅了嗅面前的汉堡，两块面饼夹着蔬菜肉，她微微皱眉，怎么不喜欢？江乔拿起汉堡，大大咬了一口，吃得一脸满足，闻起来有些奇怪，就好像是食用的油翻来覆去的。查了上百遍，江桥身体一僵，顿时停下咀嚼的动作，手里的汉堡顿时不香了。快餐行业重复使用劣质菜油的问题，对劳苦大众来说已经不算什么秘密，只是有时候知道归知道。但一般吃的时候就不会去细想生产的过程，那样纯属给自己找不快，影响食欲。白仙子无法像江桥那样把嘴张得那么大，小小的咬了一口上面的面饼，抬眼看他，你怎么不吃了？江桥扯了扯嘴皮，这人丝毫没有恶心到人的觉悟，被你说的突然之间就没食欲了。白月玲依旧是小口小口的咀嚼，尝起来味道确实不算太好，杂质颇多，凡人长期食用会影响身体健康，但偶尔吃一次倒是无碍。听到先帝亲口所言。江桥顿时觉得手里的汉堡又香了。白月玲只吃了面包片和薯条，沾上番茄酱之后，酸酸甜甜的口感还算不错。你要是觉得太腻，就喝这个，你应该会喜欢的。江桥把奶茶插上吸管递给他，这是什么？他看着杯子里有一些黑色的珠子，珍珠奶茶，一种国民饮品。白月玲神色诧异，是这家伙太有钱，还是这个世界的珍珠太廉价？黑珍珠竟然直接拿来吃？话说这玩意儿能吃吗？不是真的珍珠，可以理解成一种特制的食品，女生很喜欢喝。江桥解释道。白仙子点点头，含住吸管。轻轻吮吸了几口，味道甘甜，圆圆的珠子嚼起来有些弹牙，口感还算可以。怎么样？江桥露出期待的眼神，能吃？这个评价不算多好。白月玲淡淡的看他一眼，你想说什么就说，别老是欲言又止。我们这个世界的食物，在你看来是不是都蕴含了大量杂质？他轻轻点头，你就不怕杂质太多堵塞了你的经脉、气海、丹田啥的？你为什么会这么想？江桥讪讪的问道。你看，吃下去的东西总得被吸收吧？可你又饿，不上厕所，日积月累。杂质在身体里越来越多，不会影响修为吗？修仙之道有深如烘炉的说法，即便是矿石，我也能分解成最纯粹的物质。顿了顿，他继续说道：“只要我愿意。”江桥轻轻了一声，意思就是把杂质都分解了呗。你喜欢的话，我下次就给你弄点其他的尝尝。江桥喝了一口肯德基赠送的可乐。我们这里的小仙女喝奶茶都要加芋圆、杏仁、红豆、叶果、西米、红米、冻鲜草、布丁、芋泥、八宝粥吗？差不多，但不是一回事。白月玲点点头，继续埋头嚼着珍珠。隔了一会儿，他忽然看着江桥，师傅。今天你是不是该教我怎么打字了？不会打字就是很麻烦，经常看到江桥拿着手机查各种资料，网上吃瓜打游戏，而他就只能拿来打个电话。这么好用的宝贝，他觉着不能物尽其用，实在是有些浪费。最重要的是，今天玩射手的那局被人骂了，他想要骂回去。打字是吧？行，我先去备课，你我去洗碗。江桥眨了眨眼睛，好托儿，才过去了一晚上，就会抢答了吗？听着厨房里传来流水声，江桥点亮屏幕，先查了一下战绩。好家伙，一上午时间居然只输了一把。白银 V 指日可待，他打开度娘，登进金山官网，下载了一个金山打字通。以前读小学上电脑课没少玩《生死时速》的打字游戏。白月玲用纸巾擦了擦手，在他旁边坐下。江桥低头看着他盘腿坐着的那两只光滑的脚丫子，脚趾头偶尔会动两下，有些可爱。一会儿后，两只小猫都跑到他腿窝里趴着睡觉，其中一个的脑袋还枕在他脚背上。江桥不禁有些羡慕。对了，我今天给你带了几双袜子回来，我觉得你整天光着脚不行，凉从脚上起，还是得穿上袜子。我不冷。察觉到他的目光，白月玲稍稍扯了扯自己的裤脚，但这终究不是汉服那种长裙，下面长一点，上面就短一点，无论如何都会露出一截可爱的脚趾头。他的视线就好像有温度，白月玲感觉到很不自在。这不是冷不冷的问题，而是江桥目光躲闪，嗯，就放在你门口的袋子里，样式很多，各买了几条。白月玲总觉得这家伙今天有些不太对劲。可扯远了，打字课现在开始。我的月玲图，你准备好了吗？白月玲被他叫得起了一声鸡皮疙瘩，眼睑低垂。师傅。那些古怪的前缀，你能不能省略？当然不行。江桥正襟危坐，目不斜视，省去了他还怎么占口头上的便宜？为什么？曾有一位女王陛下，她的全称是风暴降生丹尼利斯·瓦雷利亚的后裔，安达尔人鲜明的女王，维斯特洛的统治者，即全境守护者，大草原多斯拉克人卡利西布粉者，迷林的女王，镣铐打破者，龙之母。可这跟我是你徒弟有什么关系？白月玲不解，这表达了我对你的尊重，毕竟你是堂堂先帝，而我是帝师，关系匪浅。白月玲深吸一口气，被气得不轻。尊重一点，没感觉到，就看到这家伙不停的在自己脸上贴金，所以现在可以开始了吗？这就开始。江桥指着键盘，昨天学了拼音，现在看到键盘上的这些字母是不是很像？比如，按照先后顺序依次输入 y u e， 就是整体认读音节 u。他轻微点头，这很好理解。通过字母之间的组合形成拼音，就好比基础的先到符文以不同的方式排列，可成为阵法，也能形成静止或者先数。其他的键位有什么作用？你先不管。26个字母的键位是固定的，我们打字最常用的按键就是在这片区域。江桥点开最基础的拼音打字功能。
在一行汉字下是拼音标注，每一个需要按下的字母都会在图中键盘用蓝色重点标注。看到了吧？汉字的拼音和字母是对应的，音调什么的也暂时不管，跟着屏幕显示的输入就是。如果显示为红，就说明错了。你先独自练画，看习不习惯。江桥去给两只猫冲兑羊奶粉，根据说明，水的温度不宜过高，否则容易烫伤敏感的猫舌。白仙子正襟危坐。手指按照图示摆放，学好拼音打字是他探索这个世界的第一步，所以绝对不能出错。我想给你一个家，把你变成我的妻子，做三个孩子父亲。我喜欢给 N I E G G L， 别 N I B N Chain with the cheesy， 我喜欢 G H I Z 的父亲。白月玲看着屏幕上的文字，一时陷入沉思。她扭头看了看不知道在厨房里干啥的江桥，心里十分怀疑这些内容是不是他故意为之，想潜移默化的洗脑，然后嫁给他。你休想！白仙子眯眼看着江桥，发出清冷的喝声，她挠挠头。一脸懵逼，又把他咋了？明明他啥也没干，最好收起你那些小心思，否则别怪我对你不客气了。白月玲轻哼一声，深深的看他一眼，然后转头看着屏幕，手指轻轻触动了第一个剑江桥，呼吸一滞。难道自己买的各种性感丝袜的想法被他看穿了？不对啊，他明明还没打开过袋子。他慢慢的挪过去，看到屏幕上显示的内容后，脸色顿时石化。这破电脑怎么就把他心里大胆的想法给说出来了？可，仙子大人明鉴。这绝对跟我没任何关系，不信我换下一篇。江桥立即随机了一篇新的文章。我好爱你，我想抚摸你光滑的后背，顺着臀部一直摸到脚踝，亲吻你的脚趾。内容越来越离谱。白月玲脸色铁青，就连呼吸都充斥着一股冰冷的寒意，还说跟你没关系。我我我也不知道为什么会这样。这文章是随机的，我就算心里想也不会说出来啊。江桥慌得冷汗直冒，金山的词库有毒吧？为什么要害他？你心里果然有这个龌龊的想法。他眉眼一横，这个下流的登徒子果然在缠他身子。看来护道者该换一个。我的月灵徒儿，请再给我一次证明自己的机会，不要乱叫，谁是你的徒儿？他一直点在江桥胸口，噼里啪啦的电流迸发，他顿时浑身抽搐的躺在地上，动弹不得。怎么刷新？我自己点，按按下一页。白月灵挪动鼠标，轻轻点了一下。我厚颜无耻的渴望你，渴望你的头发，渴望你的眼睛，渴望你的下巴，我想爬上你的脚背，淹没你的双腿。白月灵身体一僵，忽然站起来，看着躺在地上的江桥，眼里充斥着怒火。下流的色胚，去死吧！江桥费尽口水，好不容易解释清楚，这是一篇写爱情的文章，所以才会出现诸多暧昧不清的句子。刷新五六次过后，终于看到不一样的内容，这才免去了痛苦的电击之行。哼，就算是我误会了你，你肯定也没安好心。那些乱七八糟的想法，你想都别想。江桥张张嘴，一脸苦涩，有苦难言。白月玲按照屏幕的只是输入字幕，键盘上的按键不多，位置也很好记，比起复杂的剑招，拳法要容易得多。想当初。初学剑之时，师傅让他每天练剑一万遍，一招一式都必须精确到毫厘。更何况他现在已是天人合一的境界，能够完美的控制自身的每一寸血肉，身心如一。没用多长时间，江桥就听到了噼里啪啦的键盘声，打字速度之快，丝毫不亚于一些专业的打字员。江桥抱着符箓，一副见了鬼的样子。这女人的学习能力未免也太强了一点吧？普通人想要这种速度，不得在游戏里沉浮几年？两个小时过去，白月玲在深呼吸后，缓缓收回双手，那副姿态在江桥看来就像是收工运气，有一种莫名的既视。师傅，现在我的打字速度比你还快，是不是算是出师了？他问道。江桥看着金山打字软件显示的百分百正确率，默然无语，以为就算他天赋再高，至少得学习一段时间。哪想到竟然会这么快，这还一个下午都不到。照着打字速度快，并不意味着你会打字了。重要的是，你能否根据将你心中所想，迅速的打出来？他还想再拖延一段时间。白月玲神秘的笑了笑，双手放在键盘上，食指上下翻飞，看得人眼花缭乱。可以的。刚才学习的时候，我就牢牢记住了每个汉字的拼音。我大概计算了一下，一共学习了差不多 4,396 个不同的汉字。日常使用的话，应该是够了。江桥彻底妈了，这过目不忘的记忆力以及超强的学习能力，他很想问一句：你是人形光脑吗？师傅，江桥无奈，你都用实际操作演示给我看了，还问我干什么？所以，我这是出师了。嗯，可以随便使用电脑了。嗯，江桥心不在焉的点头。现代最伟大的发明被他学去了。他忽然觉得自己的优势瞬间荡然无存，这岂不是意味着白月玲只要有不懂的地方就可以问电脑，而不需要他了？江桥忽然打了个寒战，同样意味着他的那些谎言，怕是要不了多久也要被拆穿了。如果他百度一下的话，应该、大概、可能、也许会被电得很惨吧？希望人没事。江桥下意识的瞅了两眼，白月玲并没有其他动作，依旧在不紧不慢的练习打字，似乎还在巩固境界。那个我的月玲徒儿几个字还没完全喊出口。就被他忽然回头，淡淡一眼瞪了回去。你什么？呃，现代社会讲究劳逸结合，你学习了这么久，我觉得可以适当的打打游戏，放松一下。嗯，我知道了。还是淡淡的回答。江桥忽然有一种怅然若失的感觉，这女人真的不再需要他了。他跑到角落，继续撸着两只小猫的脑袋，轻声嘀咕：“小黑小白，你妈好绝情，把你们俩捡回来又不养，技能学会了，现在又不理人，看来古人成不欺我，教会徒弟饿死师傅。早知如此，我应该留一手的。”白月玲用余光瞥了他一眼，嘴角微微一勾：“你下面不是还有一台电脑吗？”
，要不要一起玩？你是说开黑？开黑就是联机一起玩的意思。好，白仙子轻轻点头，将乔扔了猫咪，美滋滋的跑到一楼。白月玲看着他的背影消失，鼠标慢慢移到屏幕的右上角，点了一下红，然后打开浏览器，学着江乔的样子，在搜索框里输入：“如果一个男人平白无故的对你好。”按下搜索后，屏幕里出现一大堆内容。他点开第一个，绝大多数男人都不会无缘无故的对你好，要么缠你身子，要么别有企图。白仙子看着神秘莫测的度娘，反馈回来的答案，一时间陷入沉思。那个家伙果然心思不纯。江乔用自己的小号登录游戏后，成功加上大号好友。只是小号还没有三十级，暂时还不能打排位。菜狗，我的月灵图。白月灵看着弹窗，思考一会儿后，在输入框里打字：江道人，江乔，菜狗，正式为师。江道人，不许乱叫，信不信我电你？菜狗，你们修仙之人不是最讲究一日为师，终身为父吗？这么说来，日后你得喊我爸爸。江乔迅速打字，只要不是面对面，那些憋在肚子里不敢说的话，变成文字过后。就一点不觉得尴尬了。白月玲皱紧眉头，这家伙一肚子坏水，一开始要做他的师傅，现在又想当他的爸爸，只是听起来为什么感觉怪怪的？他关掉先前的页面后，迅速用度娘查了一下，江乔莫名感到脊背发寒。江道人，你死定了！菜狗，你是不是误会了什么？江道人，流氓！菜狗，可你肯定是误会了，我一会儿跟你解释。先拉你进游戏，你点一下，匹配开局。白月玲秒选下亚索，江乔微微感到遗憾，还打算辅助他一起玩下路呢，于是只好选择了一个剑圣打野，准备常驻中路，让他感受到什么是师傅的关爱。开局三分钟，江乔拿了红蓝 buff 后，躲在河道的草丛，结果碰到对面瞎子反蹲，十分顺利的送出一血，双 buff 还被对面中路妖姬拿走。屏幕变灰的瞬间，江乔看到了聊天框出现了文字：江道人，菜狗，他身体一僵，抱着白仙子大腿，江乔在峡谷里肆无忌惮的开团送人头，然后被迫赢了一下午，只要让他拿到亚索。那就是乱杀的局。他忽然想到一个场景：任美生甜，表情清冷的女主播在峡谷里大杀特杀，这应该能火吧？回到楼上，正好看到白月玲舒展身姿，袖口露出一截光滑的小臂，白的反光。他看到江乔下巴轻轻一抬，语气嘲讽：“菜狗！”江乔瞬间脸黑。他每次死亡，白月玲都会打字，也不知道是在喊他的名字，还是故意嘲讽。游戏玩的好了不起啊，总比零八送人头强。操！江乔黑着脸钻进厨房，从冰箱的保鲜室里拿出鲫鱼，晚餐就打算熬一个浓白的鲫鱼汤，配上清炒莴笋叶，炝炒土豆丝，不算太丰盛，但两个人吃足够了。趁他做饭的时间，白月玲拎起在自己脚边酣睡的寿喜，缓缓站起来。游戏的可玩性虽然不错，但总有一种玩物丧志的感觉。他拾起放在门口的购物袋，不知道江乔又给他买了什么，好像说的是袜子。回到房间，关上门，从购物袋里拿出两条半透明的黑色长袜，嗯，跟江乔穿的那种短袜不一样，材质顺滑细腻，摸起来滑溜溜的。虽说无法跟千年冰蚕丝或者云卷锦绣相媲美，但即便是紫薇星凡人中最显赫的达官贵族，也不曾拥有如此顺滑的纺织品。还记得前一段时间跟江乔去城里，他看到。那些女人的裙子一个比一个短，很多人甚至只知道大腿，但不管男女，似乎都习以为常。但若是放到紫薇星，如此大胆放浪的装束，肯定会被认为是来自合欢宗的魔教妖女。这就是江乔所说的观念的开放。白月玲把手从袜子里塞进去，细腻的布料贴合皮肤的瞬间有些冰凉，镂空的材质能够隐约看到皮肤，这明明穿了也跟没穿差不多，难以理解。此界的凡人审美很奇怪，他索性把袋子里的袜子全部倒在床上，有白色的、渔网状的、豹纹的、肉色的。长度也各不相同，三条高过膝盖，一条几乎延伸到大腿，还有一条似乎可以包裹住整个腿部。白月玲微微脸红，好端端的袜子被设计成这个样子，那些女性穿了难道不会害羞吗？思来想去，她选了一条黑色的，刚好延伸到小腿。嗯，黑色的看起来要庄严肃穆一点。尝试了半天，袜子根本穿不进去。她思索了一会儿，先把袜子卷起来，然后再把白白嫩嫩的小脚放进去，往上顺着皮肤一点点晕开。穿完后有一种严丝合缝的贴合。白月玲尝试抓了抓脚趾头，细腻的布料并没有任何不适。她又摸了摸自己的腿，手指感觉滑溜溜的，小腿酥酥麻麻。明明穿了袜子，又好像没穿。她下意识的夹紧腿，她的目光瞥向另一个购物袋，有两件百褶裙，两件短裤，一件包臀裙。有了先入为主的思想后，白月玲总觉得那家伙没安好心。城里的那些女性穿了袜子，又穿上短短的裙子，似乎只是单纯的把袜子露出来。哼，这有什么好看的？半透明的袜子。隐约能够见到皮肉，明明就很色气。江乔肯定想要这样看他穿搭，那偏偏不让他的计谋得逞。白月玲放下毛茸茸的睡裤，只露出一双嫩脚丫，再穿进拖鞋里，就什么也看不见。他推开门出去，装模作样的到厨房里晃悠一圈。江乔随意的瞥了他一眼，有专心致志的炒菜。嘿，他似乎根本就没发现。看他一直靠在门边，江乔忍不住出声：“厨房油烟重，你一直站在这里是想学炒菜吗？”不行。白月玲毫不犹豫的拒绝。他微微抬起下巴，仙子都是不食人间烟火的。说完。扭着小蛮腰转身离开，江乔看着他迈步时脚底一闪而过的黑色，眼眸微微露出异样。丝袜，不食人间烟火的仙子。
，准备一下，洗洗手，吃饭了。白仙子身体一僵，转向去洗手间，然后收拾餐桌。江桥把两菜一汤端上饭桌，今天的晚餐看起来就很清淡，浓白的鱼汤里更是连一丁点鱼肉都看不到。尝尝看，熬了快二十分钟的鱼汤，江桥打了半碗鱼汤给他。冬天吃饭之前最好先暖暖胃。他小口尝着，然后说道：“很鲜，就放了一点盐，保证原生原味。你拿出来的那条鱼呢？鲫鱼刺多，肉都弄烂了。”过滤后的精华都在汤里，你要喜欢，我经常给你弄。江桥莫名有些紧张。吴氏有句话叫做，想要抓住一个女人的心，就得先抓住她的胃，管她仙子不仙子，坠落凡尘后还不能让人喜欢了。凭什么？织女都和牛郎在一起了呢？嗯，喜欢，比之前那些汤都好喝。白月玲又喝了一口。江桥笑了起来。我们长耳朵家的美食料理很多，各种各样的养生汤、药膳汤，有机会我给你统统做一遍。我今天问了度娘，她说，如果一个男人平白无故的对一个女人好，要么是缠她身子。要么是居心叵测，我觉得很有道理。白仙子忽然抬头直视他的眼睛，我认真想了想，平时我那么惦你，你还任何事都迁就我，所以江桥，你属于哪种？他身体陡然僵住，这个女人居然在度娘问这种问题，你不说话是被我拆穿了对吗？白月玲继续说道，我刚刚来到这个世界时，按照这个国家的法律，面对超出自己理解的生命体，你应该把我上交给国家，可是你没有。反而还想帮助我融入社会，这说不过去。不是不是不是这样的。江桥深吸一口气，露出一本正经的严肃脸。度娘上东西有时候并不可信，比如你只是吃撑了肚子痛，如果在上面搜索肚子痛怎么办，他会告诉你命不久矣，尽早准备后事。我是仙，只有凡人才会肚子痛。白月玲认真脸，江桥呼吸停滞了一秒。我只是举个例子，意思是度娘并不是万能的，所以你无端端的对我好，是无私奉献，而非别有用心。江桥感到有些牙疼，这该怎么解释？如果他长得五大三粗，虎背熊腰，又携带一身妖术，江桥当时肯定二话不说就报警上交给了国家。可遇见的毕竟是风华绝代的仙子，谁心里没点私心？三观跟着五官好说不上，见色起意也说不上，只是单纯的不想错过。这是个以人为本的国家，只要你不作恶，我自然不会报警抓你。但如果你犯了事儿，第一个报警的肯定是我。白月玲点点头，勉强认可了这个说法。你还没回答我刚才的问题，他是有私心。可现在还不是说的时候，万一说了之后连朋友都没得做怎么办？你就当我无私奉献好了。江桥含糊不清的说道：“无私奉献。”白月玲嘴角扬起一抹讥讽。我修道万载，虽说绝大多数时间都在闭关清修，但终究见识了形形色色的人，这样的人我还没见过。江桥心里微微一抽，人老成精，这句话真没错，一点都不像隔壁那只小禾苗那样好忽悠。人娃都生俩了，他咋就这么难呢？你别用那样的眼神看着我。其实吧，我就是馋你的仙术，可你不是修为全师吗？所以。我只好把这当做投资，等你什么时候解决掉心魔，恢复修为，作为你的护道者，我还能没有好处。听到是这样的私心，白仙子彻底放心下来，只要不是缠她的身子就好。这家伙确实一直想学道法仙术，但他身体素质太差，连最基础的炼器都过不了。更主要的是，这个世界根本无法引气入体。嗯，等我解决掉心魔之患，日后必不负你。日后，江桥脸色古怪。日后，他重重点头。吃完饭。白月玲主动承担起洗碗的工作，如果修为还在，只需要一个小法术，油污就会自动分离。但现在地主家也没多少余粮了，就连平时垫江桥都只能省着点用。不过这也算是体验凡间疾苦了。晚上，江桥躺在沙发上玩手机，白月玲没再继续玩游戏，而是点开江桥平时给他看视频的 B 站。面对五花八门的视频，他忽然之间犯了难，一时间不知道该看什么。见到主页有一个《斗破苍穹》真人版，便点了下去。一会儿后，他转过头看着江桥，一副欲言又止的模样。这个视频为什么跟我之前看的故事不一样？江桥抬眼看过去，“斗破苍穹”真人版几个字赫然进入眼帘，弹幕清一色的在刷。前方斗殿可敢下马一战？幸好我的马跑得快，否则就被对方斗得追上了。真是辣眼睛啊！他眼皮狠狠一抽，赶紧把这个视频关了。你怎么看这个东西会瞎眼的？白月玲一脸疑惑。虽然视频描述跟故事极度不符，但也不至于瞎眼。有很多资本家看小说火了之后，就买下版权拍成电视剧，结果成片粗制滥造，也就有了斗气画马。马破苍穹的梗，这种垃圾电视剧看多了会在脑子里留下不好的印象，毁掉我们对原著故事的美好向往。江桥一脸嫌弃的解释，他刚才看到了那一对黄色的炸鸡翅膀，斗气化意就这，一会儿必须得去舞蹈区洗洗眼睛了。原来如此，我就说明明是无所不能的斗帝，为什么还要骑马？这也太弱了。你想看什么？江桥问道。他认真思索了一下，我只想学习，我要做院士。修仙之人都知道，天地会留下一线生机。在他看来，除去心魔的生机，就在于科学。把希望留给江桥，不靠谱。他直愣愣地看着白仙子两秒，这女人真是当院士之心不死啊！学习是吧？行，我给你找找网课。那是什么？就好比你不用去学校，在家上学，但只能学到知识，却无法获得学位，相当于散修。这么说。也差不多。江桥找到一个人教版小学数学一六年级的全套课程，总共128节，每节45分钟。第一节零的认知，就这个你自个儿看。他放大视频，声音戛然而止。从他的目光看出去，白仙子盘着腿，毛茸茸的裤腿自动爬了上去，露出一小截穿着黑丝的性感小腿，可爱的脚趾头偶尔会全动两下。
有些可爱。透过半透明的镂空黑丝，依稀可见白皙的皮肤，纤细的轮廓，看得江乔好想摸一把，应该会很滑吧。白月玲看他愣神一动不动，忽然注意到他是在看自己的脚，心里没来由的升起一丝羞涩。不许看！他用力扯了扯裤腿，但根本无法盖住。袜子买来就是用来穿的。你看城里的那些女人，不也大大方方的穿到外面给人看吗？有什么不能见人的？江桥振振有词的继续说着，还是说，你觉得不穿袜子，整条腿都光溜溜的，比穿了袜子好？白月玲羞恼，当然是穿了袜子好，光溜溜的成何体统？这就对吗？你看我也穿着袜子，你也穿着袜子，大家都穿着袜子，没有什么可害羞的。江桥洋洋得意的把自己的睡裤一拉，露出土里土气的短袜。白月玲嘴皮翕动两下，久久无言。他总觉得江桥有问题，不然怎么看着自己穿的袜子，眼睛都好像在发光。那个，我还给你买了短裤、短裙，要不你也穿上试试？他试探着问道。白月玲想到那些令人羞耻的服饰，穿上去如果忽然刮起一阵风，说不定都得露出半个屁股。也就只有魔道妖女才会那样打扮，她才不会做出这种羞人的事情。你想都别想！白月玲恼怒的轻哼一声，把两只小脚盘起来，压在自己屁股底下，不给他看那家伙的眼睛色眯眯的。有时候看他的脖子，有时候跟他的小脚，现在连穿着袜子的腿都盯着看，简直就是个。是个流氓都不足以形容的变态。一会儿后，他忽然说道：“既然你那么喜欢，我把我的袜子给你，你的袜子给我，嗯，就这么定了。”江桥盯着白仙子裹着小腿的黑丝，忽然冷不丁的问道：“也包括你现在穿的这双吗？”白月玲愣了一下，她把自己的小脚从屁股底下抽了出来，认真看了两秒，想着江桥可能会穿上这双袜子，脸色没来由的忽然变红。这应当算是他的贴身衣物了吧？不，当然不是。他结结巴巴说道：“我的意思是，房间里的其他还没穿过的袜子给你。”你把你干净的袜子给我。江桥眼里闪过失望，不是原味，还有什么意思？那你现在身上穿的这双呢？他依旧盯着两只被黑丝包裹小脚，不知道是紧张还是什么。白仙子的脚趾头全部紧紧抓着。十什么这双？是打算穿几天过后再给我吗？我可以等。江桥一脸认真。按理来说，穿的时间越久，丝袜上染上的气息就越重。话说，干干净净的仙子应该是没有脚气的吧？白月玲沉默了几秒。江桥的反应，他万万没想到，这家伙居然是只想要他现在穿的这双。这人怎么这么变态啊？你打算拿去干什么？白月玲一脸警惕地看着他。江桥的行为太过怪异，万一他拿去，想到那些羞人的画面，他就有些脸红心跳。毕竟男女情爱之事，是他至今无法释怀的心魔。而他活了这么久，不是没听说过某些男人会有奇奇怪怪的癖好？可这属于个人隐私吧？我有权不回答。江桥有些心虚，不管是穿还是收藏，亦或者是其他方面的用途，一旦说出来，肯定会被电得很惨。他的眼神忽左忽右，闪烁不定。白月玲越发怀疑他心中有鬼，这么强烈的想要他穿过的袜子，肯定没好事。除了现在这双。其他的给你，那我不要了。他瘪瘪嘴，不是原味没任何意义。谈判失败，白仙子轻哼一声，转过头，专心致志的看着小学一年级数学网课。江桥则是在网上吃着娱乐圈渣男的大瓜，偶尔瞥一眼拳动的脚趾头，饱一饱眼福，心里也算是满足了。一会儿后，外面的阳台传来刨猫砂的声音，什么洞？白月玲扭头。正好对上江桥偷偷摸摸的目光，他的视线就好像是拥有温度，让他坐立不安。他一阵羞恼，再敢乱看，就把你的眼睛挖下来。对于这种没有任何威慑力的威胁，江桥才不怕。好歹是活了差不多一万岁的小老太太，脸皮不会还没有我们这些只活了几十年的凡人厚吧？江桥正色道：“如果连这都做不到无视，只能说明仙子你心境有缺，问题很大。连十几岁的小女孩都敢大大方方的露出自己的腿，你却藏着掖着，不仅徒生烦恼，还助长了心魔。”白月玲陷入沉默，不得不承认，江桥说的很有道理。这家伙别的用处没有，就是歪理一套又一套。再看看你，坠落凡尘，却不融入。你练的是什么心？江桥摇头晃脑，心魔能够随意的在你身体里进进出出，你的问题很大。他脸色发白，自己修道近万载，却不如一个凡人看得透彻。白月玲深吸了一口气，给我点时间，我会慢慢习惯的。江桥眨了眨眼睛，这是自己说的话被采纳了。仙子放心，我会用我这双眼睛助你修行。他端坐身子，指了指自己的眼睛，嗯，谢谢。白月玲犹豫着调整了个姿势，双腿并拢在一起，微微弓起的脚心朝向他。同时拉上自己毛茸茸的睡裤，露出完整包裹着黑丝的小腿，看吧看吧，给你看个够，也不知道一条腿有什么好看的。江桥下意识的吞咽了一口唾液，同时瞪大眼睛看着近在咫尺的美腿，他有些心虚的打量了白月玲一眼，这一出该不会是仙子故意钓鱼，好引诱他上钩，然后给他一阵乱电吧？结果只看到了他羞红的侧脸。似乎确实是让他随意看的意思。白月玲不断的进行深呼吸，看着自己的双腿，那家伙的眼睛仿佛在发光，恨不得扑上去。他只好一遍又一遍的提醒自己，江桥没有恶意，这是修行的一部分。何况自己又不是光溜溜的状态，腿上还穿着袜子。江桥大大方方的审视面前的仙子黑丝美足，然后悄悄打开相机。找到几个堪称完美的角度，然后拍了照。照片中的玉足小巧，害羞的脚趾头微微拽紧，双腿修长笔直，性感黑丝沿着肌肤向上蔓延，富有弹性的镂空蕾丝花边停在膝盖前的腿弯处，浅浅的勒出一个柔软凹陷。对于那些足
。他现在已经不是刚刚来到这个世界，什么也不懂的土包子，对于手机的诸多妙用，他深有体会。就拿拍照来说，丝毫不逊色于留影仙术，反而更加方便，存在于镜头内的一切景物，只需要轻轻点击就能够容纳进去，纤毫毕现。被这家伙肆无忌惮的看自己的腿，他还能忍受，可拍照就好比绘画。把自己的腿拍下来，都什么怪癖啊！他羞恼万分的收回自己的腿，轻骂道：“流氓，变态，去死！”手指闪烁着电花，准备狠狠的电他一下。仙子，且慢，电我之前，先让我解释。手指在他面前停下，江桥头皮冒出冷汗，说：“如果理由无法让我满意，我就让你体会什么是渡劫的快乐。”白月玲冷笑，打定主意，不再轻信这家伙的花言巧语，自己让他一寸，他就不知好歹的前进一丈。世界上怎么有这种不要脸的人？你上当了！江桥深呼吸一口气。白月玲，我偷偷拍照只是为了试探你的反应。从现在的情况来看，你的心性太过脆弱。试想一下，如果走在大街上，偷偷拍照的人不是我，而是别人，难道你也这么一巴掌拍上去？我我……白月玲面色犹豫，语气吞吞吐吐了几秒钟。不管怎么说，你就是不能拍照，大不了我不穿裙子，去哪儿都穿着长裤。我去洗澡了。白月玲拂袖，干净利落的起身，走进自己的房间，身后留下躺在地上不断抽搐的江桥，任凭他巧舌如簧。也无法在心意已决的白仙子手下逃脱被迫渡劫的下场。良久后，江桥慢慢从地上爬起来，靠在沙发上，听着浴室里传出的水流声，嘴皮微微颤抖，心急了，应该等他再习惯些，再采取下一步的动作。家里有个仙子在洗澡，只是稍稍看一眼倒影在门框上的模糊影子，就足以让人热血沸腾，狂吞猛咽，吃下三大碗饭。江桥深吸一口气。看了一眼安安静静躺在猫窝里睡觉的福禄寿喜，刚才好像有一只偷偷摸摸跑出去刨了猫砂。他推开滑动门走出去，按下墙上的开关，看到猫砂盆里确实有两颗比拇指大不了多少的黑色猫屎，一半用猫砂掩盖住，一半暴露在空气中，持续不断的散发出恶心的臭味。宠物店果然没有骗他，猫猫这种除了可爱还是只有可爱的小动物，天生就会使用猫砂。知乎上的铲屎官分享了很多养猫经验，猫砂盆里的第一坨屎暂时不能铲掉，必须得让他们知道那个地方就是厕所才行。雨。闻着猫屎味，他干呕一声，又赶紧溜了回来，只留下一个足够小猫出入的门缝。江桥百无聊赖的坐在电脑面前，看了一眼白月玲的学习进度，居然已经看到了第三节，速度还挺快。他把网页最小化，然后打开英雄联盟，在匹配和排位的选项中纠结了一会儿，最终选择了排位。区区白银四也不过比黑铁高了一个青铜。以前没有黑铁的时候。他好歹也是白银守门员，快乐风男，冲冲冲！进入游戏不到五分钟，中路送出一血后，他就开始感到不对劲。为什么白月玲能在这种局乱杀，自己只能在一来一去中暴毙 ？Defeat！ 白月玲刚刚推开浴室的门，就听到了电脑传出的失败音效。菜狗！他轻轻哼了一声，真是人菜瘾还大，接触电脑这么久。还没有他玩的好听到声音，江桥侧头看向他，白仙子浑身冒着水汽，用毛巾裹着湿漉漉的头发，身上穿着简简单单的粉色睡裙，睡裙的衣摆遮住了大腿附近的绝对领域，从膝盖往下是两条光溜溜的小腿，粉嫩连足踩进凉拖鞋，脚趾头偶尔蜷动两下，有些响。江桥一眼不眨的盯着他看，眼睛仿佛放光。白月玲现在没有穿长袜，就这么俏生生的站在江桥面前，脸上缓缓爬上一丝羞红。再看信不信我电你？他往下扯了扯裙摆，领口附近却露出一大片锁骨，宽松的睡裙兀自的凸显出明显的嘟嘟。他没穿内衣，衣服好大。江桥喉咙滚动，视线往上挪移，在他仿佛具有侵略性目光的注视下，白月玲身体微微一僵。如此轻薄的目光，这家伙真不怕被电吗？可那个，要不要我帮你吹头发？江桥讪讪的移开自己的目光，告诫自己的慢慢来。反正都住在自己家里，难道还怕他跑了吗？你又想干什么？他眼睛微眯着，心里想着，这家伙最近是不是过于放肆了？还是说？默认自己不会处罚他，别误会，我只是单纯的想帮帮你，毕竟头发长了不好打理的吧？你看你头发都快长到屁股了。江桥眼神微不可察的一瞟，简直太棒了，宽松的睡裙都掩饰不了凹凸有致的身材，不必了。白月玲羞恼的瞪他一样，拒绝的十分干脆。要是让这家伙碰到自己的头发，肯定会以各种各样的理由跟他进行别的肢体接触。想到那种场面，皮肤就经不住起了鸡皮疙瘩，他怎么可能答应？他转身回房，拿了吹风机，然后再次进入浴室，关上门，一丁点缝隙都不给他看。听着浴室里响起嗡嗡嗡的响声，江桥也不气馁，他也就是随便说说。一个清高淡漠的仙子，要是连这种无理要求都能答应，那才叫有鬼。片刻后，他走出浴室的门，如千般顺滑的秀发肆意的披在身后，形似瀑布。那些洗发露的生产商没叫你去拍广告，真是可惜。白月玲表情疑惑，你的发量令人羡慕，发质好到爆炸。江桥脸不红心不跳的夸赞道。他思考了两秒，微微犹豫，拍广告能赚钱吗？能赚钱。而且还能赚大钱，名气越大，代言费越高，怎么才能联系生产商？白仙子眼前一亮，嗯，一般来说是厂家主动联系那些有名气的明星，在明星效应的趋势下，会有很多粉丝购买代言产品。江桥话说一半，忽然闭嘴，怪异的看着他，你想拍广告？白仙子认真点头，你有办法吗？江桥翻了个白眼，别想了，广告代言需要签合同，你没
，等你以后有钱了还我就行，实在不行，嗯，你我什么？江桥看了他两眼，心跳忽然加快，没什么，别乱想了，早点睡吧，晚安。白月玲推开卧室的门，在门口站了两秒，回首道：“对了。”一会儿你帮我把门反锁了吧，你怕心魔在你睡着之后又跑出来。嗯，提到心魔，白月玲显得忧心忡忡，对身体失去控制，这种感觉很不好。好，明天早上你要是醒了，就给我打电话，我给你开门。晚安。卧室的门缓缓关闭，江桥拿出钥匙反锁，中途没出什么意外，生性放浪的心魔大姐姐也没突然跳出来阻止。今晚总算是能够睡一个好觉了。江桥打了个呵欠，回到自己的房间，抱着睡衣走进浴室，他脱了衣服。白仙子刚才洗过澡，浑身带着水汽的娇羞姿态一直在脑子里挥之不去。她低头看了下去，偶尔释放一下压力，应该不算亵渎吧。热气蒸腾，带着朦朦胧胧的水雾，浴室里还残留着先前的沐浴露香气。江桥淋在暖洋洋的花洒下，温暖的水流从皮肤划过，脑子里不禁又想起白月玲雪白分明的锁骨，还有撑大的衣服。他心里感到越来越燥热。冬天啊，果然就快过去了。一阵锻炼过后，这段时间累积下来的压力总算释放不少。江桥默默叹息了一声：“女人啊，哪怕是成仙了，依旧害人不浅。”洗完澡，从浴室里出来，关了客厅的灯，看到隔壁卧室的门缝里依旧透着光亮，他心里忽然多了一种莫名的负罪感。刚才的痴汉行为，总觉得有些不好。晚安。他面对房门，心里默默说了一声，才回到自己家的房间，锁门睡觉。这几天都没怎么睡好觉，明明睡意很浓，却翻来覆去都睡不着，眼睛一闭就是白仙子凹凸有致的身材。锁骨那白花花的一片一直在他眼前乱晃，明明还穿着睡衣，只露着胳膊和小腿，却已经想到了睡衣下面的风景。看来鲁迅先生说的果然没错，人的想象力是无穷无尽的，尤其是在色的方面。白月玲盘腿坐在床上，她清楚地听到了浴室传出的水流声，以及夹杂在其中的呼吸。那家伙在干嘛？洗个澡，呼吸还这么重，不会出问题了吧？他的身体素质这么差，是要窒息了吗？要不要去看看？不过他现在应该没穿衣服，贸然闯进去是不是不太好？况且。门还被他反锁了，他脑子里纠结着。一会儿后，就听到江桥发出一声长长的叹息，带着莫名的满足意味。空气里有古怪，白月玲嗅了嗅，一颗通体透明的道心竟然晃动了一小下。这究竟是什么气味？居然拥有此等伟力，能够影响到他的道心？他静心盘坐，默念黄庭，道心再次稳固下来。半个小时内，花洒的流水声停止，浴室的门被推开。江桥吹完头发后，在他的房门前稍作停留，然后关灯回屋。看来。他没有什么事，是自己多虑了。这一切，白月玲虽然没有亲眼看到，却能在脑中模拟出大概场景。若修为还在，先食一扫，此皆万物，尽皆无所遁形。他倚靠在床头，无所事事的掏出江桥递给他的备用机。之前不会打字，江桥也没教他如何使用，现在嘛，倒是可以好好钻研钻研了。白仙子看着手机桌面，有个可爱女孩的头像，名字叫希尔薇。在好奇心的驱使下，他点了进去。新的游戏画面最开始是一个头戴帽子。搓着手，一脸狡诈的奸商。从文字的描述来看，白月玲意识到自己现在扮演的似乎是一位医生，曾经救过这个家伙。为了报答恩情，这个奸商赠予了一部分相当可观的金钱和一位无亲无故的少女。奸商话刚刚说完，他旁边立即出现一位浑身遍布伤痕的少女。她的样子很可爱，眼睛很大，却显得空洞。这家伙是没有亲人的奴隶，可以让他做家务。如果医生你有兴趣的话，其实把他当成玩具，也不会有人非议你的。手机屏幕上立即出现了两个选项：收下、拒绝。白月玲屏住呼吸。看着眼前紧紧穿着褴褛破布的少女，微微失神，怎么会有人如此残忍的对待一个可爱女孩？如果自己拒绝的话，这个奸商肯定会变本加厉地对待她，各种打骂体罚，绝对少不了。白仙子决定拯救这个可怜的女孩，至少也要用宽阔的胸怀，温暖融化包裹少女的寒冷。收下！奸商消失后，屋子里只剩下希尔薇和医生两人。少女似乎对她很警惕，一直想找点事情做。白仙子自然选择了将她无视，还反复的摸她的头，似乎这能让她放松一些。等到吃饭。宅心仁厚的白仙子邀请他一同上桌吃饭，并准备了和自己一样的晚餐。名叫希尔薇的少女有些局促不安，还以为是今晚有客人到访。白月玲沉默着阅读剧情，仔细思考后后做出相应选择。少女的经历十分凄惨，以前的主人都是给她吃发霉的面包和发臭的水。她想着，现在到了她手里，自然要对希尔薇好一些。吃饭时，小脸显得提心吊胆，手脚僵硬，只是小口小口的吃着。谢谢款待，少女说。白月玲莫名想到了自己，来到这个世界后。经历跟希尔维有些相似，也是被一个人收留。幸好江桥不像手机里的这个奸商，对他很好。如果面对的是一个坏人，自己初来乍到，说不定在某些方面会被骗得很惨。到了晚上，白仙子选择把希尔维带到隔壁的医疗室休息。少女忽然变得很紧张，全身紧绷着，看起来可怜兮兮。主人，您接下来是的，打算对我做什么非常痛苦、可怕的事情吗？我虽然很讨厌疼痛的事，但是我无法做出违抗主人的事。只要您发出命令，无论是什么，我都会尽力去做的。屏幕这时候弹出，亲吻他，和，放心吧。我不会对你做什么的的选择。白月玲微微脸红，肯定只有像江桥那样变态的家伙才会选择亲吻他吧。放心吧，我不会对你做什么的。下一秒，屏幕变黑。晚安，少女。白仙子对着手机轻声说道。熄屏后。
，听到隔壁卧室缓缓传来江桥的呼吸声。白月玲看了一眼被反锁的房门，按下墙上的开关，也躺在床上，缓缓闭上眼睛。江桥收留了他，他现在收留了希尔威，很好。江桥做了一个梦，白仙子穿着过膝黑丝包臀裙，身娇体媚的躺在他怀里，娇滴滴喊他相公。他脸上挂着涩涩的笑意，一手抱着他，一手抚摸着白月玲光滑的小腿。恍惚间，这个梦的触感怎么这么真实？他迷迷糊糊的睁开眼睛，看到眼前猩红的眸子，忽然身体一僵。嗯，江郎，你怎么停下来了？继续摸啊！温暖的床头灯下一秒亮起。你你你你，你怎么来了？江桥猛了，他不是记得两扇门都反锁了吗？而且梦境变成现实，这也太离谱了吧！我为什么不能来？白月玲眨着猩红的眸子，把自己的小脚往他怀里送过去。关键是你没有钥匙啊！江桥还在懵逼状态中没有反应过来，他下意识的看了一眼房门，门好好的，没有被暴力拆除的迹象，所以。他是怎么做到的？白月玲低头用脚尖挑起他的下巴，语气轻挑：“你说门锁呀，只要把灵力注入进去，就能完美契合里面的构造，然后塑形硬化，就得到了一把钥匙。”他指尖夹着一枚白色的钥匙，屈指一弹，落到江桥胸膛上。诺、no, ，你看。江桥捏起钥匙看了看，脸色复杂。道魔这回事算是被他玩明白了。不过灵力硬化，这算是灵石了。四金飞石，温润如玉，轻若鸿毛。地球上的确不曾听说过这样的东西。话说，把这玩意儿拿到实验室研究透彻过后，发表论文能不能得诺贝尔奖？他不动声色的把灵力钥匙藏在枕头下面。江郎，你刚才是不是梦到我了？白月玲眼角含笑，没有，怎么可能？我是那样的人吗？刚刚说梦话还叫人家小甜甜，梦醒后就不承认。江郎，你好讨厌！白月玲埋怨着，把小脚放到他胸口，阻止一圈圈的绕着。江桥浑身僵硬，头也不敢抬。他一不小心就看到裙下风景，我不是，我没有，别瞎说。他顶多承认在梦里喊他月灵宝贝儿、小甜甜那种话，他喊不出口。你刚才不是摸得很舒服吗？睡着觉都不老实，明明口水都快流出来了，还不承认。他的语气变得越发娇媚。江桥下意识的抹了一把嘴角，明明是干的，你骗我。那可如果你心里没鬼。你抹嘴角干什么？白月玲笑得花枝乱颤，江桥感到牙疼，心魔真是把他拿捏得死死的。对人心的掌控这一套，没有人比他更懂了。所以现在你还要不要摸摸？我穿了你喜欢的渔网袜，还有短裙。他牙齿轻咬着自己的红唇，眼神妩媚，指尖贴着自己的大腿，一点点把短裙往上拉。润滑的肌肤在床灯的照耀下反射出诱人的光泽。什么时候我说我喜欢了？江桥依旧嘴硬的不想承认，他心头猛跳，这女人实在是太会撩人了。你给我买这种性感的款式，不就是想看我穿吗？偏偏那个只知道修炼、心思单纯的傻女人还行，你们这些臭男人都一个样。我这样穿是不是很能够戳到你的内心？是啊，太能戳到他的 XP 了。可是这话能说吗？短裙一点一点的拉高，光滑雪白的肌肤一寸寸暴露，不能再这样下去了。他担心自己真的忍不住。江桥不得已按住他的手，小手很软很嫩，摸着很舒服。可想多了，江郎真的不摸一下吗？我的腿又滑又白又嫩，白天的时候一直偷偷看，眼睛都快掉出来了，现在送到你怀里，怎么反而不敢了？白月玲露出幽怨的眼神，小脚轻轻在他锁骨边刮着，给他挠痒。江桥深吸了一口气，自己作为血气方刚的小伙子，还好今天睡觉之前缝了一次手艺活，否则哪能经得起现在这般糟践？雪涛格外急，云妻不如妾，妾不如婢，婢不如妓，妓不如偷，偷的这不如偷不着。白月玲似笑非笑，缓缓在他面前附身，低开的领口垂下来，两人近乎近距离贴面。他轻轻吹了一口气，波涛荡漾。所以你的意思是，你宁愿偷偷看你的白仙子穿丝袜，也不愿主动摸我的腿？江桥艰难的点头，色胚，流氓，登徒子。他眼里的猩红迅速褪去，看着江桥的神色又惊又恐。白月玲捂住胸口后退，满脸羞愤通红。江桥瞪大了眼睛，这是白仙子，她回来了。月月玲，不是，不是你想的那样，你听解释。他支支吾吾的开口，我亲眼所见，你还打算怎么解释？你就是想轻薄我，看我不一剑刺死你。白月玲一指狠狠的朝他点去。江桥惊慌失措的闭上眼睛，但想象中喉咙被洞穿的场景的并未出现，反倒是一道柔软的指腹在他嘴唇轻轻掠过。他小心翼翼的睁开眼，又惊又恐的白仙子却在那哈哈大笑。江郎，人家扮的像吗？酥酥麻麻的嗓音无缝切换成那个勾人夺魄的心魔。你你你你，刚才是你装的。他瞪大眼睛。刚才不仅神态，还是语气，简直都跟白仙子一模一样。江桥忽然迷茫了，到底谁是真的，谁是假的？都是心魔，或者都是白仙子？不然呢？最了解我，当然是我呀、啊！白月玲把刚才抚过江桥嘴皮的手指含进嘴里，她是仙，我是魔，除了本性不同，其他的都一样。你要是喜欢，就算是你的白仙子，天天在床上陪你都行，如假包换哟。江桥呆了呆，这都什么操作？这样也行？你不信？白月玲笑了笑，把脚轻轻挪到他怀里，脸上表情瞬间一变。江江桥，我怎么在这里？你要是敢亵渎本座，本座非一剑刺死你不可！他的脚趾微微用力抓紧，脸上却是又羞又怒的模样，清冷的声音都在羞涩中变得颤抖。江桥下意识咽了一口，被子忽然直起。白月玲淡淡的瞥了一眼，莫名的想笑。这个家伙
，那个味道我嗅到了呢。江桥猛地抬头，一脸不可置信的看着他，自己这么隐秘的事情都暴露了，他瞬间社死的想找个缝隙钻进去。江郎，现在我的腿好滑，你摸一下他又不知道。而后又听到四呸，流氓，不不许你碰我，听听到没有？江桥摸了一下他的小腿，白月玲轻咬着嘴唇，哼了一声，脸上浮现出一丝丝的羞愤。竟然，竟然敢如此轻薄本座！江桥，你想找死吗？他身体细微的颤抖，就连说话的牙齿都在打颤。江桥屏住呼吸，心里砰砰直跳。虽然明知道现在的白仙子是心魔假扮的，但面对这番清清冷冷的样子，他实在是按捺不住。哪怕明知道是在钓鱼，此刻也甘愿上钩。原来。他内心的魔障居然也这般严重了吗？江郎隔着袜子不舒服吧？他抚摸着蕾丝花边袜口，江桥屏住呼吸，手指勾着一点点往下拉。白月玲轻哼着声：“不准，不准脱！你这个下流的登徒子！”明明是一脸倔强清高的表情，腰肢却在不断的扭动。江桥一颗心都仿佛跳到了嗓子眼，他一股脑脱了下来。白月玲继续蛊惑他：“江郎，现在我是你的了，你想做点什么呢？”魔音贯耳，他深吸了一口气。牙齿咬着自己舌尖，迷茫的眼神忽然清醒过来。够了！江桥手里捧着莲足，眼睛却看着他。你刚刚用声音控制了我。白月玲嘴角一勾，我只不过是把你心里的那只魔鬼放出来而已。凡人这一辈子太过短暂，想的太多，反而徒增烦恼，忘却一切，却能及时行乐。江郎，你怎么就想不明白呢？人是有操守的，有思想，有品德。如果纯粹由自己的欲望控制，与野兽何异？江桥彻底冷静下来。好险，刚才差点就着了他的道。要是真跟他翻雨覆雨。那时候可就什么都说不清了。这个心魔实在是太可怕。那你看看我，像野兽吗？他的指尖在自己的红唇上抹过，扬起一抹摄魂夺魄的妩媚笑容。江桥身体一僵，低头不敢去看他的眼睛。这个妖女真是害人不浅。妈，江郎只是单纯的解放天性而已，想做便做，为所欲为。刚才你跟我不是很快乐吗？难道你不想征服你的白仙子了吗？我，我的事情不用你管。他努力的咬咬牙。哦，是吗？白月玲不以为意的轻笑了一声，然后一脚踩在他脸上，被迫闭气两分钟后，他的头涨得通红。嗯、江桥发出呜咽似的悲鸣，双手努力拍打着床铺。这疯女人再不松开，她真的就要憋死了。江郎这就不受不了，他一脸戏谑的笑着。心魔饶有兴致的看着他挣扎，忽然松开。江桥下意识的深呼吸一口空气，啊，活着的感觉真好。江郎感觉怎么样啊？白月玲风情万种的笑起来，浑身上下都透露出一股魔性。你这个疯女人！江桥爬起来，气急败坏的给她狠狠一巴掌。应，白月玲轻叫了一声，回过头，可怜兮兮的看着他，眼中带泪。江郎，你好粗鲁！江桥翻了个白眼，下定决心，再也不会被这个诡计多端的女人的美丽外表给欺骗了。人啊，总不能三观跟着五官跑。美人虽美，那也得有命享受才是啊！粗鲁个屁！你刚才差点憋死我，知不知道？他轻轻揉着刚才被打的地方，声音抽噎，肯定打红了。你要不要看看？江桥呼吸一滞，然后沉着脸道：“你的话题转移的太生硬了。”真的不看吗？好疼，不看。江桥撇过头，努力不去看他圆润的包臀裙。见自己的计谋被拆穿，白月玲痴痴笑起来。妈，我刚才只是在跟你玩玩，怎么舍得害死你呢？而且你不是一直都很想这么做吗？瞎说，我才没有这种怪癖。他打死不承认。那他穿黑丝的时候，你老是盯着看是怎么回事？白月玲轻飘飘的拆穿。江桥，要想人不知，除非己莫为哟。他眨眨眼睛，我没有。否认是他此刻最后的倔强。我要睡觉了，你到底出不出去？他被子一裹，背对着他。你亲我一下，我就出去，烦死了你！江桥迅速在他粉嫩红唇上蜻蜓点水般的啄了一下，又迅速缩进被子里，目的达到。白月玲微微一笑，扭着腰肢走开。关上门的瞬间，他轻轻说道：“别想着锁门，那对我没用。明天我还爬你床。”江桥侧头看着枕头上的渔网袜，又看了看婀娜多姿的白月玲，下意识喊道：“你等一下。”他倚靠着门框。右手提在胸前，轻轻托着自己下巴，语气荡漾：“江郎，改变主意，不想我走了是吗？”“不是。”江桥脸一红，在他光溜溜的右腿看了两眼，拿过丝袜拽在手里：“这东西你忘记了？”白月玲似笑非笑：“送你了，原味的，喜欢吗？你不拿回去，如果被他发现少了一条，我很难解释。”他闷闷道：“那是你的事情，跟我有什么关系？”江桥语气一致：“这只心魔真是唯恐天下不乱。你不是说你爱我吗？那你总不喜欢看到我被一顿毒打吧？”也是。白月玲认真想了想，在他面前弯下腰，微微掀开短裙。丝毫不在意他的目光，他没有犹豫太多，双手撑开渔网袜的蕾丝镂空袜口，顺着白皙的皮肤慢慢往下褪去，左脚慢慢抬起，白月玲光洁的玉足暴露在他视野下，他仅用两根手指夹着性感的渔网袜，轻飘飘的往床上一丢，语气魅惑至极。既然如此，这一条也送你了，不想被他发现的话，就小心的藏好了哦。江桥脸色顿时黑了下来，喂喂，我说的可不是这个意思啊，江郎，别以为我不知道，我的那件仙衣此刻就在你的衣柜里放着的是吧？承认吧。你啊，就是喜欢我的贴身衣物。江桥的身体瞬间紧绷，一脸尴尬。原来你知道了呀？你信不信？现在我只需要一个念头。
，鲜衣就会自动飞出，披在我身上。他笑了笑，神色莫名。信江桥点头如捣蒜，仙家道法根本就不能常理推断，像什么滴血认祖的桥段，他在小说里见得多了去了。但你已经扔了，现在那是我的东西，你可不能收回去。一件仙裙而已，待我彻底掌控身体，给你仙气，又有何妨？说到此处，白月玲一脸幽怨的看着他，我的江郎，你看是不是只有我对你好，既不打你，也不骂你，就连身子都可以给你，你还有什么不满足的？呵。我是个遵纪守法的公民，你说的那些少儿不宜的事情，至少得等到我们结婚之后再说。他脸不红心不跳的说道：“结婚就是成亲，这可是你说的。”白月玲款款走到床边，俯身在他脸颊亲了一口。晚安，我的江郎。卧室的房门轻轻关上，江桥愣愣的盯着房门，房间里静悄悄的，那只心魔就好像从来没有出现过。他的目光移到自己手心，还能清晰的感觉到网袜的余温，带着一股奇特的香气。原味就这么轻易的到手了。江桥眼神复杂。甚至感觉到不真实。如果是白仙子的话，刚才敢这么亵渎他，估计早就将他电翻在地了。他缓缓抬起手，颤颤巍巍地凑到自己的鼻子，闭着眼睛，深深吸了一口气。房门就在此时忽然打开，那双猩红的眸子直勾勾地盯着他。江桥浑身僵硬，一动不动地保持着清秀蔷薇的姿势，像一座雕塑。骗子，还说你不喜欢。白月玲嘴角一勾，再次关上门。江桥的内心砰砰直跳，脸上的羞红立即爬上了耳根。这女人有毒吧？都成仙了，还玩偷窥这一套？他立马缩进被子里。干坏事的时候被当场抓获，这感觉比射死还要无地自容。一晚上射死两次，他觉得自己以后再也无法在心魔的面前抬起头了。江桥羞愧难当了好一会儿，才慢慢钻出被子，把两条网袜叠在一起卷起来，扔进了衣柜里。幸好没有用这丝袜做更过分的事情。后半夜，他一直没睡着，脑子里翻来覆去都是白仙子的另外一面。说不心动那是假的，可他更担心自己没命享受。一次试用和终身享受，孰轻孰重，他分得清。清晨天还只有蒙蒙亮，江桥就因为睡不着叫爬起床。他看了一眼隔壁的房门，犹豫着要不要给他开门。可万一白仙子要是睡觉没穿衣服，贸然解锁，被他误会了，自己岂不是会死得很难看？他简单的洗漱过后，来到阳台，猫砂盆里果然又多了几颗黑色的便便，令人恶心的味道随风散了一晚，已经没那么臭了。从今天起，他就是一名合格的铲屎官了。铲完屎。又给福禄寿喜换了干净的水和羊奶粉。江桥开始迎着日出做着简单的伸展运动，居然被那女人说什么脱光了，站在他面前也不能破防，这种羞辱他无论如何都不能忍。赌上作为男人的尊严，今天就象征性的锻炼锻炼。这时候，他的手机铃声响起，江桥看着来电显示，果然是白仙子打来的。江桥，你醒了，是要我给你开门吗？嗯，你试试看能不能开门。试过了，门被锁住，打不开。稍等，江桥挂了电话。从自己房里拿了钥匙走过去，心里想的却是昨晚心魔开门闯入之后，他也没去再反锁上。看来是心魔回房之后，自己把自己给反锁了。呵，白魔女可真有你的！门锁咔嚓咔嚓的响了几声，江桥缓缓推开门，入眼的白仙子已经换好了衣服，她穿着蓝色牛仔裤，搭配着白色毛衣，一头秀美的长发随意的披散着，气质出尘，眼睛富有灵气。身后的床铺叠得很整齐，没有见到任何能够惹人遐想的东西。她的目光在白仙子身上打量了片刻，眨眨眼睛。早安，我的月灵驼。早安，我的。他骤然反应过来，微微皱眉。我已经出师了，你不能出师了就不认师傅了。你这算不算欺师灭祖？江桥笑盈盈的说道，露出一口整齐的白牙。白月灵的眼角微微抽搐，他占着大意，自己讲道理讲不过他，早知道拼音这么简单，当初就不应该委曲求全的拜师，也不知道这家伙还要占自己多久便宜。早上好，是师傅，徒儿给您请安。白仙子喊得不情不愿，心里想着是不是得找个什么办法，让他把这个称呼收回去。你每天只能喊一遍。他狠狠瞪了江桥一眼。一声就一声，他撇撇嘴，至少这一声师傅江桥听得心里舒坦。他觉得自己有点变态，在心魔那里吃了瘪，就想着在他身上找回来。那个，我锁了门，在不暴力拆除的前提下，你能不能打开？比如用灵力制魔啥的？他试探着问道。你是说灵力塑形？他点点头，只是很基础的法门，但此界灵力不显，不能浪费。他淡淡的说道：“江桥无语，你一天天省吃俭用，可是你的心魔却不这么想啊，仙子奶奶。而且你不是有钥匙，我为什么要那样开门？”白仙子反问道。可我就随便问问。白月玲捏了捏手指，语气犹豫：“昨晚，昨晚他有没有出来？出来了，每天晚上都爬我床，原位都给了我一双，不仅亲了脸，还亲了嘴，差点就走火入魔，跟心魔姐姐一起及时行乐。但这些话还是只能烂在肚子里。昨晚有出来吗？我一觉睡到天亮。”从来没有这么舒服过。江桥脸不红心不跳的装傻充愣，他发现每天这样撒谎其实挺累的，稍微有点被拆穿，迎接他的就是一顿电。那就好。白月玲略微松了一口气，他念诵了一夜《黄庭心经》，虽然不知道自己是什么时候睡着的，但目前看来对镇压心魔很有效。不知道是不是自己的错觉，江桥在撒了谎言之后，看到他眼眸深处闪过一丝猩红，嘴角也勾勒起一抹邪魅的笑意，但又很快抚平。这一切都快到了极致，白仙子似乎没有发现。江桥总有一种错觉，现在的心魔比本体白仙子要强。白月玲关了。自己的闺房，走到卫生间洗漱。他看着
，实在是个不折不扣的的下流混蛋。江桥躺在沙发上喝茶撸猫，白仙子洗漱完毕之后走过来，支支吾吾的，不知道该怎么开口。你有话想说？嗯。那你说，江桥的目光落到他吹弹可破的嘴唇上，想到这段时间似乎已经亲了他不下三次了，但每一次都是一触即分，没有好好的品味过，心里莫名有些异样。你又在乱看什么？看仙女？他认真道：“嗯，自家仙女真是越看越好看，不许乱看。为什么？难道你不是仙女？总之就是不许你乱看。不知道为何。”白月玲看着江桥的目光，总有些心慌，直勾勾的眼神，好像自己是他的所有物一样，简直荒谬。这你不就懂了吧？说话的时候盯着别人的眼睛，这是最基本的尊重。江桥坐直身体，一本正经道：“这是他早就准备好的一套说辞，哪怕是白月玲动手问度娘，那也是对的，可谓是滴水不漏。”是这样吗？不信你自己查。哼，姑且信你。白月玲把头一扭，独自拿了个软垫走到阳台，迎着初升的太阳呼吸吐纳。修仙修了近万年，打坐都已经成了习惯。这个世界虽无灵气。但早晨的空气总归是要好一些。江桥有些好奇的看他清修，不得不说，一个人长得漂亮了，就算是坐在那里一动不动，都能看得津津有味。尘封拂过，发丝飞舞，白仙子迎着朝阳吐纳顾心，此景美如画。大概这就是所谓的赏心悦目或者秀色可餐了。于是，江桥偷偷摸摸的拿出手机，对着他又拍了一张。对了，他刚才是想对自己说啥来着？看来就算是成仙了，也不代表记忆力很好啊。估计是他身上的那股特殊仙韵，能够完美的与自然交融。福禄寿喜很喜欢跑到他身边粘着，偷偷摸摸的爬进他腿弯里。头枕在嫩脚丫上，开始互相打架嬉闹。白仙子依旧不为所动，直到两刻钟后，她才缓缓的收工睁眼。而这时，小黑小白已经在她腿弯里睡着了。她轻轻的抚摸着猫猫头，两只小猫睡得很惬意。从肚皮里传出的咕噜声越来越大。你不是说这个世界法则不显，灵力全无？那你打坐修行还有没有用？江桥默默的走到他身边问道。修仙并未一味追求无敌，更注重修心。参禅打坐能够洗净铅华，扫除业障，锤炼道心。曾有一首无负机之力的读书人，读遍天下圣贤书，一朝顿悟化龙入圣，这便是所谓之境界。白月玲看了他一眼，你整日游手好闲，太浮躁了。一个沉稳的人，能够做到喜怒不形于色，好比一块璞玉，只有多磨才会变成美玉。我这有一段呼吸法，你要是想学的话，我可以教你，正好磨磨你的性子。江桥眼前一亮，先帝亲传呼吸法来透，肯定很大，能长生吗？此界没有灵气，无法引气入体，自然不能。但可以强身健体，百病不侵。白仙子摇头，他大失所望。先帝呼吸法就者，你要是拜我为师，我可以传你。白月灵目光灼灼的看着他，只要他答应，两人就是互为对方师傅，就可以不用听他天天我的月灵徒这样乱叫了。江桥眼神古怪，你是不是想收我为徒，然后说什么现在就扯平了？白月灵呼吸一滞，这家伙什么时候这么聪明了，居然被他猜到了。看到他的表情，江桥就猜了个八九不离十。哼，一日为师，终身为父，休想抵赖！这辈子我都是你爸爸。他忽然起身，负手站在栏杆边，抬头看着朝阳，摆出一副高深莫测的装逼味道。其实我也有一段呼吸法，名为道影，能够如阳百经，盗取万法，修行至深处，连天机大道都可以截取。冠天帝曾凭此呼吸法于微末中崛起，惊天伟地，终结古今未来敌。我的月灵徒儿。你要是愿意喊我一声爸爸，为父这就传授于你。去死！白月玲哪还不知道这家伙又在调侃他？他要是练了什么呼吸法，身体还会虚弱成这个样子。什么冠天帝，一听就是瞎编的。天天不学好，就知道口头上占他便宜。流氓，下贱，登徒子。江桥回头，正好撞上白仙子闪烁着电光的手指。下一秒，他浑身抽搐着倒地，整个人都被电妈了。乱说话，活该躺在地上反省。白仙子轻哼一声，抱着两只小猫走进屋内。他坐在沙发上，拿出手机点开粉色的女孩头像 app。新的一天。从抚摸希尔威的头开始，江桥用力的捏了捏自己的脸，这女人下手真是越来越狠了。被他电了之后，整个脸都是麻木的。你在干什么？看他鬼鬼祟祟的在手机屏幕上点来点去。江桥问道。做善事。他头也不抬。一阵摸头过后，希尔威对他的好感度终于又提升了一些，只是依旧没有对他敞开心扉，让他吃饭，跟他对话都会畏畏缩缩的样子。白仙子不禁为他的凄惨经历感到可怜，他下定决心。一定要拯救希尔威，脱离苦海。江桥愣了愣神，玩手机还能做善事？你在捐款吗？可备用手机并没有绑定银行卡呀。白仙子美滋滋的退出游戏，游戏中的一天很快过去，希尔威上床睡觉去了。提升好感度这件事不能急，得慢慢来。你到底在干啥？不告诉你。白月玲心里微乐，江桥收留了他，他收留了希尔威，这是属于他自己的小秘密。等他和希尔威成为朋友之后，再告诉这家伙不迟。看他神秘兮兮的样子，江桥更加好奇。可那手机他现在拿不回来，我现在去弄早餐，你要吃什么？甜的汤圆。他想了想，说道：“好。”江桥在厨房里弄早餐，白月玲则是自己打开笔记本电脑浏览网页。电脑这东西，他是越用越喜欢，不仅能够学到各种知识，还可以在第一时间了解当天发生的事情。虽然江桥说并不能完全相信度娘，但他觉得江桥才是满嘴谎言，可信度很低。他忽然想到自己跳崖这件事，景区目前还没开放，这就说明此事还未解决。他想看看事情后续已经发展成什
，我跳崖了，别人找不到尸体，会有事吗？下一秒，度娘弹出一系列答案。每个人的生命只有一次，请珍爱生命，远离危险。喂，你死了吗？我也不想活了，能不能约个时间和地点，我们一起跳？你有什么事非要去死？想想你的家人朋友。千万不要做不负责任的事情。全都所答非所问，看来江桥说的没错，度娘有时候确实不靠谱。然后他又换了一个问题：江桥为什么总想让我喊他爸爸？看着屏幕上的回复，他慢慢红了脸。此乃亵渎，那个家伙果然没安好心，肯定是被电的还不够。江桥正准备起锅，忽然机灵灵的打了个寒战，他下意识的望向客厅，正好对上白仙子那冰冷的眼神。想到一个人的时候，眼神是藏不住的。他端碗出去，脸上堆满笑容。仙子，快来吃早饭了。我昨天进城，特意给你买了好几种口味的汤圆，今天都煮了一点，尝尝看怎么样。白月玲面无表情地坐在自己的位置，她拿起汤匙，却没有立马开动，而是淡淡地看着他。江桥后背逐渐渗出冷汗，这女人忽然怎么回事啊？杀意这么强，仙子，今天的汤圆不合胃口吗？她强笑道。她瞥了一眼江桥额头上的虚汗，你很紧张？没有没有，可能是我刚做完饭，有点热。哈，嗨嗨，你也知道，厨房很热来着。江桥尴尬地笑着，抖着自己的领口。哦，我还以为你是怕我呢。江桥，我有一句 M M P， 不知当讲不当讲。他不敢去看白仙子的眼睛，只顾埋头吃着汤圆。黑芝麻馅儿明明很甜，可今天尝起来却没有什么味道。倒是白月玲一口接一口，细嚼慢咽的吃着，两人都没说话，气氛莫名的安静。日后你要是再对我说那些乱七八糟的称谓，我就强行断了你的亲根，好叫你从此一心向道，不问红尘。白仙子忽然开口，度娘刚才的回答里有很多鬼斧、炼童、情趣这样的词汇，虽然他不懂那是什么意思，但配上那些滑稽狡诈的表情，一眼就能看出不是什么好词。有的回答还说什么男女之间这样称呼多用于床子之间，可以增加夫妻感情，调节性事。因此，江桥让他喊爸爸，简直其心可诛。江桥当下一凉，他下意识的看了一眼电脑，在他做早饭的时候，这女人都用电脑查了些什么？这么大怨气？不会不会，保证不会。他用力的摇着头，为了下半辈子的幸福着想。开什么玩笑都不能开弟弟的玩笑，汤圆不错。白月玲吃完最后一个汤圆，甚至把清汤都喝了个干净。今天你洗碗，是是是。江桥忙不迭的点头，看他一脸怂蛋的模样，白月玲不禁想笑，这家伙每天都口花花的没个正经，什么玩笑都敢开，谁的便宜都敢占，不敲打敲打，说不定哪一天得窜到天上去。江桥心乱如麻的在厨房洗碗，还没想通他为什么会有这么大的转变。白月玲则轻车熟路的输入他的账号密码，进入峡谷。等他一切搞定，已经看到白仙子在峡谷里大杀特杀，不知道为什么。看他每收下一个人头，江桥当下就会凉上一份。你过来，白月玲操纵着亚索，用余光看了他一眼。江桥一脸悻悻地走到他旁边，仙子啥事儿？就我刚才打坐的那姿势，你先保持一个时辰。江桥，白月玲在他腰间停留了几秒，而后撇过头，你六根不净，精气有损，我不能眼睁睁地看着你堕落下去，否则只好割以永志，否则只好割以永志。江桥身体一僵，嘴唇蠕动着，想要狡辩两句，认真想了想，还是算了。这个女人动不动就从根源上解决办法，他惹不起，不就是打坐吗？又不是不会，他老老实实的在白月玲身边坐下，艰难的盘腿，扯得胯骨一阵生疼。趁回城买装备的功夫，白月玲淡淡的瞥了他几眼，手指往他身上一按，顿时响起几声咔咔响声。啊，疼疼疼！白月玲根本不理会江桥叫苦，如果连打坐都受不了，还谈何修仙？修仙一途可是稍有不慎就形神俱灭。打坐切记不能弓背他腰，需竖脊、盘腿、双足夹夫、肩张，手持定印，头中正，收下颚。静坐时讲究双目微闭，呼吸绵长。白仙子摇了摇头，强行帮他把错误的姿势矫正。江桥心里暗暗叫苦，看他打坐时赏心悦目，怎么轮到自己就这么难了？疼是因为你体态不端，肌肉僵硬，韧带未开，骨骼变形，内耗如此严重。看来先前是我高估你了，这般下去，你最多还有五十年好活，那也够了。江桥嘀咕道：“这么想死，我现在一掌拍你去往生，愿不愿？”他眼皮一跳，在我们这杀人可是严重犯法的。哼，别说话。给我好好练着，每天静坐一个时辰，配合我传你的呼吸法，强身健体，活满百岁，不是难事。白月玲瞪了他一眼，随手重重一拍他，悄悄抬起来的膝盖。死！江桥冷抽一口气，他觉得这女人是在故意折磨他。身体坐直，别想着偷懒，吃得苦中苦，方为人上人。你不是想修仙吗？这就是基础。白月玲一边轻松的在团战中拿下三杀，一边还不忘回头看他的姿势有没有变形。江桥瘪瘪嘴，早知道修仙这么难，他还修什么仙？活着不好吗？只过了五分钟，江桥就开始受不了，胯骨有种撕裂的痛，身体各种也开始发麻、颤抖，额头虚汗直冒。今天可以到此为止了吗？江桥看了眼时间，真打坐一个时辰，他怕自己忽然暴毙。白仙子回头看了一眼他现在的状态，脸色惨白，尽管身体颤抖的厉害，依旧保持着正确的打坐姿态。再坚持五分钟，他慢悠悠的说道。他一眼就看出来，江桥现在的极限是八分钟，多余的两分钟则是用来打破的。江桥欲哭无泪，白仙子公报私仇，根本不是人，还是心魔姐姐好，胸怀温暖。福利不断，小嘴又甜。
，根本不用吃这些苦。白仙子打完这一局，又一次拿下 MVP 之后，已经开始向白银哀发起冲击。他看向江桥，心里悠悠一叹：此界凡人没有经过灵气滋养，先天根骨太差，后天沉毒深重，早已过了绝佳的修炼时机。江桥虽然悟性不错，但自身体质不行，现在就算是半路修仙，成就也不会太大。可惜了，五分钟过去。江桥紧绷的身体顿时松垮下来，盘着的双腿酸痛难忍，就连走路都打颤。什么时候你能够静坐一个时辰，感觉不到任何不适，就算是入门。白仙子淡淡道：“我可以不练吗？你说呢？”江桥在他平静的目光下败下阵来。纵观起点这么多主角，被迫修仙的估计就他一个了。算了，至少打坐能够长命百岁，不亏。江桥，我跳崖的那件事，现在后续如何了？一会儿后，他犹豫着问道。江桥想起来，自己似乎也有好几天没关注过了。等会儿，你让我瞧瞧。白仙子坐在他身边，看他操作。江桥说：“手机就是个微型电脑，每个软件都有独特的用处，如果乱点的话，容易中毒。那时候手机就算是废了。”他对此深信不疑。这是什么？微博以前只是个娱乐软件，充斥着各种明星网红的八卦周边。现在嘛，可以当个不纯粹的新闻软件看，但是上面的脑残粉太多，一般情况下不予理会。我的手机也有吗？江桥想了想，然后点头：“有的，这是热搜榜。”反映一件事的火爆程度，排名越靠前，就说明广大人民群众越关心。只要能够引爆舆论，哪怕是一件小事，都必须给公众一个说法。江桥认真翻了翻，现在的热搜榜单上果然已经没有了。中州仙女峰有人跳崖的词条，全都被几个大瓜牢牢占据，好像没有看到我那件事了。白仙子也拿出自己的手机，点开微博浏览。是啊，应该庆幸到年末了。年中大瓜的角逐已经进入白热化，各大资本家纷纷下场。平日里隐藏的牛鬼蛇神，现在都出来了。不到最后一刻，谁也不知道压轴大戏什么时候上场，大明星人设崩塌，出轨的事情都能被掩盖过去。和那些动辄偷税漏税十几个亿的大瓜相比，你跳崖的事儿连街边小吃都算不上。江桥笑了笑，他手动输入相关词条。这么些天过去，跳崖的热度已经下降了很多，就连寻求真相的评论也只有零零碎碎的几十条。看来不仅有娱乐新闻助攻，还有官方在故意降热。毕竟跳崖女找不到尸体这件事儿，对外怎么解释？都说不清楚，你的意思是说我这件事差不多就能大事化小，小事化了喽？白仙子问道。嗯，按现在的舆论走向来看是这样，但为了安全起见，这段时间你依旧不能随意出门，毕竟人命关天，警察叔叔们不到万不得已也不会放弃。嗯，白月玲点点头，她点进一个词条，认真看了看手机，又看了看江桥，嘀咕道：“这人长得好奇怪，什么奇怪？”她扭头看了一眼白月玲的手机，搜索框里赫然是最近宣发火爆的《雄狮少年》，那秃嘴。宽眼距的三角眯眯掉烧眼，简直看了就让人恶心。哦，这个啊，就是一个垃圾导演为了讨杨大人开心，故意拍了一个丑化国人的片子，剧情没深度，全片地狱黑，赢比赛不靠技术，靠脚臭。就算广告打得再响，也不能指着人说屎是香的，别人又不是傻子。白月玲目瞪口呆，还有这样不要脸的人，嗨，多了去了。相比起来，你比他们可爱多了。啊！江桥一阵抽抽的倒在沙发上，一会儿后，他从麻痹状态恢复过来，恼怒道：“你又电我干什么？叫你乱说。”白仙子眼中闪过一丝羞意，他都快一万岁的人了，这家伙居然还说他可爱，简直有病！我没说错呀，难道你不可爱？虽说年纪是大了一点但我总不能昧着良心吧？江桥捂着心脏，做出一副心痛的样子。我上辈子肯定是欠你的，不然怎么这辈子，怎么老是被你垫？按照此界凡人的寿命来算，你欠了我大概一百辈子。白月玲一脸认真。江桥，白月玲继续逛着微博，看到一个有意思的标题，就点进去看看。跟无数人一起讨论同一件事情，这种感觉很奇妙。他再一次为此界凡人的聪明才智感到惊叹，甚至想把手机拆开了看一看，他究竟是怎么工作的？这么小的东西，偏偏什么东西都装得下。江桥，我要吃苹果。江桥一脸疑惑地看着他，怎么突然想吃这个了？手机上说了，今天是平安夜，要吃苹果，代表着一年平平安安。他一脸正色。月林同志，我现在郑重地告诉你，长耳朵兔子。不过杨戬哦，不过苹果倒是什么时候都可以吃。江桥去冰箱拿了一个，然后用水果刀削完皮之后递给他，诺，给你。白仙子划着屏幕，小小的咬了一口，虽然没什么灵力，但很甜。那圣诞节呢？圣人诞生的节日？他又问。江桥仔细想了想，好像的确是纪念耶稣诞生的日子，差不多可以这么说。但那是国外洋鬼子的神棍，说的话也都是忽悠人的。现在就是国内的商家用圣诞节作为噱头，引导顾客消费。白月玲似懂非懂的点点头，难怪刚才看到许多商品打着优惠的标题，这都能上当。看来你们当中的凡人也有不少不长脑子。江桥点进一个圣诞穿搭的话题，看到里面晒图的打扮的花枝招展、露胳膊露腿的小姐姐们，他微不可察的抬了一下手腕，不让他看到自己的手机屏幕。其实吧，也不全是。他看了一眼白仙子的优美身段，眨了眨眼睛。许多男人都会给关系较好的女性朋友送一些礼物，来庆祝他们之间的友谊天长地久，比如衣服之类，红色的衣服穿起来喜庆。我给你买一套。白月玲狐疑的看了他一眼，莫名觉得他现在很可疑。我有衣服穿，谁一年四季不换两套衣服呢？江桥心里砰砰直跳。忽然特别想看他穿上圣诞装，一脸娇羞的样子。你可以给别的人买，谁让我就
，我是说那种正经的，这种一看就不正经。他努力解释道。白月玲才不信这家伙说的话，伸出手掐住他的手腕一翻，江乔的手机屏幕里那些色气的小姐姐们赫然映入眼帘，两个人似乎是进入的同一个话题。下流，他羞愤的一指点出，江乔再一次躺在沙发上不断抽搐，一早上被电了三次，整个人都电麻了。也就他现在抗电属性拉满，否则一般人都经不起如此糟践。白仙子冷哼一声，压根儿不想理他，继续转过头玩自己的游戏。这家伙口花花的没个正经，脑子里想的都是些什么乱七八糟的鬼东西。这般心境，如何休闲？岂不是助长心魔？对不起，我有罪，所以我决定真的送礼物给你。江乔揉了揉已经麻木的脸，从旁边抓过福禄抱在怀里。下次若是再说错话，这女人看在福禄的份上，应该不至于下手电他。看他冷着脸一言不发，江乔自顾自的说道。我们还是说圣诞节的事儿，你还想给我买那种那种修人的衣服？呵，完全不是一码事。江乔抿了抿嘴唇，这一天有个头戴帽子、穿红衣服的老头被称为圣诞老人，专门给人的袜子里塞礼物。白月玲呆了呆，袜子那么臭，礼物肯定不能要了。江乔感到牙疼。这女人的脑回路咋就这么不正常呢？不是袜子臭不臭的问题，你完全可以选择干净的袜子。我意思是，那个老头进不来咱们种花家的菜园子，就让我帮忙发礼物。你要是想要什么，直接跟我说。我昨天不是给你买了很多长长的袜子吗？你先穿上，晚上我就帮你把礼物塞进去。白月玲选好亚索，按下确定，回头看着江乔，一脸真诚的样子，沉默片刻后，缓缓开口，语气不善：“你还打算趁晚上钻我屋？”江乔吓得冷汗直冒，他哪敢钻屋？里面那么大一只心魔等着他，躲都来不及。充其量就只是想看看他穿短裤丝袜的可人模样。月灵同志，你的想法很危险，擅自打开结界，万一放出心魔祸乱大地，我可就是千古罪人了。嗯，有理，你继续说。我是说，你可以把穿过的袜子挂在门上的把手上，晚上我放进去，明天你起床就能见到，这就叫惊喜。穿过的袜子。昨天的长筒袜子，他穿了一遍，丝丝滑滑的，确实很舒服。可是只要自己穿上，这家伙的眼神就很不对劲，好像整个眸子都在放光。今天又这样说，还特地要求是穿过的挂在门上，往里面放东西。鬼知道他会拿去干什么。他细细的瞥了一眼正在搓手手的江桥，跟把希尔威送人的那个无良商人很像，很是奸诈。他想着自己穿过的袜子被江桥握在手里，就好像是自己的腿被他摸了一样，不由得双腿并拢往回缩了缩。袜子我不穿了，礼物我也不要了。而且不知道为什么，我现在就是想电你一顿。江桥下意识的把小猫咪举在胸前，不穿就不穿。可是你别动不动电人啊！你又不是皮卡丘，我也不是小智。皮卡丘是谁？就是你那件睡衣上印着、眼睛睁得又圆又大的黄耗子。白月玲认真想了想，那只黄耗子可爱是可爱，但不知道是不是自己的错觉，只要穿上那件睡衣，胸襟就显得异常的宽广。而这家伙更是有意无意的往他胸前乱瞟。那只黄耗子咋了？江桥有些心虚的望向别处，有事没事儿就电他的主人小智，最后心甘情愿的被小智收服。白月玲深深的看了他一眼。总觉得江桥话里有话，通过皮卡丘在映射他。你心虚了？我没有。那你为什么不敢看我的眼睛？他腾一下站起来，随便找了个借口。我我要去上厕所了，也看着你的眼睛吗？下流！白仙子脸微微一红。虽说排泄是正常生理反应，但毕竟男女有别，而且这是很私密的事情。可这家伙却大大咧咧的说出来，一点也不害羞。我不是皮卡丘，也不会被你收服。他忽然大声说道。江桥脚步一顿，然后耸了耸肩。哦。皮卡丘当初也是这么认为的。厕所的门轻轻关上，白月玲微微一愣，立即反应过来，那家伙是在说自己会被他收服。哼，想都别想，敢有这种坏心思，肯定是被电的还不够。江桥心思复杂，皮卡丘野性难驯，他又没有大师球，通过正常手段强行收服的话，只会被电。难道他哎，只能走感化路线吗？想讨个仙子，做老婆咋就这么难呢？放完水。江桥调节好心态，走出卫生间。对方毕竟是一万岁的老太太，见多识广。为了修仙问道，早就脱离红尘，忘掉凡俗。看来讨老婆这件事不能操之过急，只能从长计议。他把趴在白仙子腿边睡觉的福禄抱起来，挨着坐在他身边，小小猫咪还敢跟他争宠。对面金克斯交闪了，小心点，莫甘娜可能随时都会控你。打团的时候，你先别上，等鳄鱼先手，团风攒风。闭嘴，菜狗！白月玲不满的喝止道：“这家伙人菜瘾还大，现在还指指点点的教他玩游戏，喋喋不休的烦死了。”江桥被吼得一脸委屈，人菜怎么了？人菜就不能在看直播的时候发表评论了吗？几分钟过后，对方水晶爆炸，成功晋升白银爱。江桥脸上堆起笑容，白仙子神通广大，法力无边，以一敌三不在话下。区区黄金段位，还不是手到擒来？刚才如果不是你一直在我耳边唠叨，我能杀五个。他没好气儿的说道。看来，关于五杀被抢这件事，即便是心境通透的仙人也不能释怀。是是是，你 EQ 闪接狂风绝息斩的姿势真帅。他忙不迭的点头。喝水吗？我去给你倒。今天你咋回事？白月玲微微皱眉，这人忽然对他怎么就变得殷勤起来了？什么无事献殷勤，非奸即盗？江桥一时语塞，他的意图有这么明显吗？你别乱想，我只是感谢你又帮我上了一个段位，是这样吗？当然。江桥心虚的给他杯子里倒了一杯热水。月玲同志，我的号能够从黑铁段位爬出来，你功不可没啊！举手之劳不足挂齿。他淡
？没有。白月玲佯装淡定，但话到嘴边，嘴角仍是忍不住微微一勾，带着一丝笑意。都笑起来了，你还说没有？自己游戏玩的菜，自己起的名儿，还不让别人说了？白仙子振振有词，江桥嘴皮一扯，无话可说。对了，刚好腾讯有个免费改名的活动，你要是不喜欢，江道人的名字可以自己换。不用，我觉得挺好的，是吗？你们这些修仙者不都是喜欢在法宝上留下自己的印记或者气息？比如我，天天都在我身上进进出出，留下你的记号。他眯着眼睛，你说什么？可没什么。江桥拿过鼠标点了两下，屏幕弹出免费改名的活动网页，输入账号密码登录，选定大区，指尖顺势在键盘上敲了几下，改名叫仙子坠凡尘，怎么样？白月玲皱了皱眉，你不是一直让我小心谨慎，千万不能暴露自己的来历。你这名字跟不打自招有何区别？首先。我们这个世界是没有修仙者的。其次，网名都是乱取的，鬼才信你的名字。只要你不人前险胜，谁会怀疑你是真仙子？所谓的灯下黑，就是这个道理。江桥笑了笑，让他不要担心。闻言，他缓缓点头，虚虚实实，实实虚虚。就算自曝身份，也无人会信。修仙万载，这一点他居然还没江桥一个凡人看得透彻，就决定这个名字了。江桥问道。他沉默了几秒钟，然后敲了几下键盘，删去了几个字，又重新打了几个字。仙子的修行，嗯，不管是坠落凡尘，还是游戏人间。对我而言，都算是一场修行。白仙子轻轻点头，江桥觉得有些头疼。这女人的思想似乎还没转变过来。醒醒，这是蓝星，你回不去了。就算是红尘历练，这一世也得结婚嫁人。放心，我一定会助你修行。江桥异常严肃，他点击确认改名后，注销登录，重新登录自己的小号。菜狗太难听了，必须得换一个。你也要改名，总不能一直叫菜狗吧？他翻了个白眼。其实我倒是觉得菜狗不错，很适合你。他嘴角微微扬起，适合个鬼。江桥心里吐槽着，偷偷打量了他一眼。心里瞬间飘过十几个情侣 ，ID 仙子必须拜，仙子别闹了，仙子不当人，仙子我爱你，仙子下地狱，仙子太傲娇，仙子结婚吧，仙子你轻点，但这些名字打上去估计会挨一顿电。他食指翻飞，随后留下五个字：凡人的逆袭。白月玲眉叶轻扬，笑道：“我觉得菜狗的逆袭比较适合你。”毕竟你打游戏这么惨，江桥脸色一黑，菜狗这个称呼丢不掉了是吧？逆袭又不指的是打游戏。江桥嘀咕了一声，轻飘飘的按下确定。他暗戳戳的想，一个仙子的修行，一个凡人的逆袭，这也算是情侣名了吧？那你说的是什么意思？不告诉你。江桥笑眯眯的让开身位，以凡人之躯逆推仙子，这才是他的终极目标。不开店的日子总是显得无聊。江桥无所事事的躺在沙发上逛 B 站，白仙子则是继续在峡谷石城。按照他的意思，这能够让他体会到一丁点战斗的感觉。江桥。我跳崖的事情既然没有在网上传播开来，是不是意味着你这很快就能重新开店了？白月玲边打游戏边问，没那么简单，能否开店还得看景区能不能重新对外开放。这事儿我得去问问。江桥舒舒服服的躺平，顺势把脚丫子往他屁股那边挪过去。白月玲瞥了一眼，淡淡道：“你要是再敢把你的臭 gel 拿近一点，我就让你下半辈子一直躺在沙发上。”意外意外，他讪讪的把脚收回来。两个人都这么熟了，对他戒心还这么重，他像是那种逮着机会就占仙子便宜的人吗？江桥打开景区的微信群，看到有保安在说，警察叔叔们已经取走了相关证据，但是跳崖者依旧没找到。目前只有保安还在照常巡逻，山体悬崖边都在安装护栏，景区开放日期未知。他叹息了一声，眼看着就要过年，却出了这档子事，白白溜走的不仅仅是时间，还有金钱。干，这个不靠谱的败家娘们，你自己玩吧，我去库房转转，顺便给店里做做卫生。江桥踩上毛绒拖鞋走下楼，自己做老板就是有这点好处，不用去管库存数量跟实际数量是否能对上号，毕竟有很多零食是被他自己吃了的。唯一需要注意的地方是商品的保质期，如果快到了，需要联系供应商然后退货。景区这次闭园时间不知道还得持续多久，但是给悬崖边安装防护栏就是个不小的工程，之后还得验收，还得往文旅委那边汇报，得到领导审批后才能开园。江桥拿了个鸡毛掸子，在货架上扫扫刷刷，又去库房看了看目前的存货，暂时没有发现老鼠屎，花了大半个小时做清洁。他又打开卷帘门，换换室内的空气，一阵冷风吹来，下意识的打了个哆嗦。天气预报的室外温度只有一度，再过一两天估计就得下雪了。中州的仙女峰每年都会被大雪覆盖，那时候天上地下都是白茫茫的一片。往年的话，会有许多城里人跑来赏雪、玩雪，今年怕是看不到了。一会儿后，他放包里的手机响起，拿出一看，是自家母后打来的。喂，妈，什么事儿？儿子，你那里下雪了吧？他抬眼看向外面，正好有一小片冰晶吹到了他脸上。还没，不过看样子快了。天气冷了，得注意防寒保暖，晓不晓得？嗯，晓得晓得。我儿媳妇呢？她还在你那里住着。江桥心虚的转身往后看了一眼，这小老太太也真是，人家年龄的零头都比你大，你儿媳妇儿媳妇这样叫着，你怎么敢的呀？嗯，还在，妈，跟您说过多少次了，我们还不是那种关系，以后你在别人面前别乱叫，主要是他喜欢电人，我怕你们承受不起。嗯嗯，我晓得，现在还不是，以后就是了，这不马上就元旦了，你爸让我问你什么时候回家，再过两天，记得把你媳妇带上。对了，她叫什么名字来着？江桥感到一阵
。母后大人说完口谕之后，干脆利落的挂了电话。电话那头响起王英，江乔把手机放回兜里，一阵风吹来，立即打了个喷嚏，呼出一片白色雾气，赶紧关了门上楼。还是屋子里暖和一点，听到上楼的脚步声，白仙子赶紧关了浏览器。江乔那家伙老是唆使他穿丝袜，还好发现的早，现在看来果然有问题，再也不穿给他看了。哼，臭流氓！他低头看了看自己的腿型，又长又白，又细又直，真的很好看。怪不得江乔老是偷瞄他的腿，鬼鬼祟祟的眼神那么明显，还以为他不知道。上了楼，江乔琢磨着母后大人的口谕，心思有些忐忑。再过几天就是元旦了，在种花家过新年是团圆的日子，我必须回家。他看着白仙子的眼神饱含期待。嗯，你回去吧，我就在家里等你回来。白月玲随口说道。呃，我的意思是，我要回家住几天，有什么区别吗？白月玲转头看了他一眼。语气疑惑，嗨，你要不跟我一块回去？江乔眨了眨眼睛，那是你的爹娘，我跟你回去干什么？白月玲继续盯着屏幕，面无表情的说道。江乔语气一致，这老太太似乎还没明白到底是咋回事。这个吧，你就当我爸妈想宴请你去做客，其实也没什么事儿，就是吃个饭，然后住两天。白月玲莫名紧张起来。江乔的母亲对她的热情好的过了头，看她的眼神也总不对劲，就好像是看自家女儿一样。我我可以不去吗？你帮我推掉。她犹豫着说道。这种人情世故上的应酬，她很不适应，不如自个儿留在家里打坐。哎。拒绝不了，我妈那性子，指名道姓你去。你如果不去，就是我不孝。那啥你知道吧？百善孝为先，我总不能忤逆父母吧？那可是会被人戳脊梁骨的。白月玲顿时无语，她十分想不明白，自己不赴宴，怎么就扯上她不孝了？江乔叹了一口气，月玲同志，我帮你入室修行，这时候你是不是应该帮我一下？白仙子认真想了片刻，随后咬咬嘴唇，好，你真的答应了。江乔脸上一喜，他还想了许多个理由，没想到快一万岁的小老太太也很好骗嘛，不然呢，让你被人戳脊梁骨。白月玲瞪了他一眼。虽然也猜到这家伙是故意把问题说得很严重，但好歹江乔帮了自己很多次，对于自己闯的祸，他也没咋抱怨。日后肯定还有许多用得上他的地方。况且这是江乔第一次求他，一个小忙不帮的话，的确说不过去。嘿嘿嘿，多谢仙子，那就这么说定了。他高兴的搓手手，拐一万岁的老太太可真不容易啊！看他一脸奸计得逞的样子，白月玲瘪瘪嘴，别以为我不知道你在打什么算盘，只是本仙子不想跟你计较而已。他打完这把游戏，站起来舒展了一会儿腰肢，顺便把阳台的滑动门打开透透风。他觉得屋子里很闷，冰冷的风立即灌进来。江乔下意识打了个哆嗦，毕竟是在景区租的房子，没有空调、暖气，设施很差。到了冬天，只能靠一身正气取暖。看他站在栏杆边缘，黑色的发丝被风吹得乱舞。江乔跑进屋子里，给他拿了一件大衣披上。我不冷，你自己穿吧。江乔搓着手，手无动于衷。他哈出一口白气。有时候吧，我会下意识忘记你的身份，我的身份，嗯，你的仙子身份。江乔笑了笑，在你不见人的时候。仅从外表来看，我们是差不多大的年纪。在这个国家，尊老爱幼、保护妇孺是一种传统美德。白月玲淡淡的瞥了他一眼，这个男人明明冷得直发抖，却一直嘴硬，好感度一。江乔忽然把头一歪，如果我能够到紫微星，是不是可以这样说？我曾经为先帝挡风御寒，这种惊人壮举大概可以写到墓志铭上了。他无言以对，沉默了好久之后，才从唇齿间硬生生的憋出两个字：不要脸。反正打是情，骂是爱。江乔乐得直笑，要下雪了。他抬眼看着灰蒙蒙的天空，忽然说道，像是为了印证他的话。仙女峰终于在圣诞这一天迎来了2021年的第一场雪，比北方晚了一两个月。江乔还是第一次在山上看见下雪，雪花不大，但也算是密密麻麻笼罩了天空。不一会儿，外面的地面上就铺洒了一层白色。等到今晚，雪想必会越下越大，要不了多久，整个天地都会变得银装素裹。白仙子负手而立，表情淡然，完美展现出自身的那股仙韵，很是吸引人。江乔看呆了，我脸上有东西。他转头望向江乔，他回过神，重重点头，别动。江乔屏住呼吸，心里砰砰直跳。抬起手朝他的脸伸过去，白月玲不着痕迹的将他的手荡开，再将一根黑亮的发丝从唇间抹去，看着他嘴角微微一勾。你是想说这根头发？江乔一脸讪讪，这都能被他发现。有时候吧，这个女人真是过于聪明了一点，越来越不好忽悠了。在外面阳台站了一会儿，江乔不断的搓手哈气。白仙子叹了一口气，把外面的大衣脱下来给他披上。这男人冷的脸都发白了，非要在外面硬撑着，何必呢？别用你们凡人的思维来照顾我，我不惧寒暑，百病不侵。你只需要照顾好你自己就行。江乔轻轻嗅着外套上留下的香气，心满意足。看了一会儿下雪，白仙子发现这个世界的冬天跟紫微星也没多大的区别。回屋吧，他说道。两个人进了屋，江乔果断关好门窗。既然开始下雪，就说明外面的天气肯定已经降至零下。室内的温度同样也好不到哪去，再没有暖气，没有空调的仙女峰上，这种冻彻骨髓的魔法攻击简直要命。这么冷的天。即便毛茸茸的睡衣外，再披上大衣，都会觉得很冷。第一次在仙女峰过冬没有经验，明年说什么都要在客厅里装上空调。江乔暗暗的瞥了身边的仙子一眼，也不知道抱着她会不会变得暖和一些。你很冷吗？看他抱着手臂瑟瑟发抖的样子，白月玲问道。还好，也就一般冷。他伸出双手放到他眼前，给
，又没说感觉不到温度的变化。他知道江桥又开始骗他了，他才不会上当。以前冬天，我的手老是长冻疮，手冷的时候，我妈总是会将我的手放到她怀里暖着。现在长大了，不在她的身边，再也体会不到那种感觉了。江桥自顾自的述说着，虽然白月玲也不知道他忽然说这话是什么意思。你们这的科技这么发达，我相信肯定有烤手的机器替代。他沉思片刻后说道。江桥呼吸一滞，这女人怎么不按常理出牌，连电热水袋都猜到了。呃，我意思是，你能不能暂时假扮我母亲，帮我暖一手，让我体会小时候的那种感觉吗？江桥很真诚地问。白月玲身体一震，回头一脸不可置信地看着他。好家伙，这也能跟他扯上关系？你也看到了，我们家一脉单传，除了我妈跟你，就不再认识任何女性。而且你比我大九千多岁，扮演我妈的话，没有人比你更合适。都说有妈的孩子像个宝，现在妈妈不在身边，感觉自己像根草。江桥继续哭诉。白月玲憋了半天，你再过两天就回家去了，那时候你可以让阿姨帮你暖手。可是我现在冷啊。再过几天，说不定我都长出冻疮了。白月玲，哎，算了，你毕竟也不是我妈，冻疮长就长吧，也不是很疼，就只是又肿又痒，没什么大不了的。江桥唉声叹气的摇摇头。白仙子瞅了一眼面前白白净净的爪子，忽然冷不丁的说道：“你是想我用胸怀帮你暖手？”江桥眨了眨眼睛：“你要是愿意的话，也不是不可以。那个地方你想都不要想，我我最多用手帮你搓一搓。”白月玲犹豫了几秒钟，伸出一双白白嫩嫩的素手，慢慢将他的手指握住。江桥低头细细感受着他柔软的小手，指腹圆润有弹性，触感细腻，体温适宜，手指葱白如玉，透露着一股子灵气。没记错的话，这还是白仙子第一次主动碰他。两人这算是有肌肤之亲了吗？嗯，有一就有二，有二就有三，有三就有孩子。你现在现在还冷不冷？白仙子脸色微红，记得上一次跟人牵手，她还是个小女孩，在一个大雪天里被师傅捡到，现在握着江桥的手，感觉跟小时候完全不一样，心砰砰的跳，哪有那么快？这才刚握上，况且我的手冷不冷？你感觉不到吗？江桥脸不红心不跳的说道。根据热力学第二定律，热量会自发的从高温物体传到低温物体。确实，白仙子的手真暖和，温润如玉，爱不释手。她觉得自己在腿控、足控之外，又得加一个手控了。白月玲沉默无言，她的手确实冷得跟雪团似的。如果一直暖和不起来，岂不是自己要一直握着？你刚才不是说还要帮我搓一搓吗？她问道。白仙子闷闷的问：“要要怎么做？手指像这样上下套弄的话，应该会热得很快。”她借着示范机会，反手握住她的手。指腹轻轻地在他的手心、手背划过，又捏又摸，不愧是他未来的老婆，手感真好。皮肤传来酥酥麻麻的感觉。白月玲闪电般把手抽回来，又羞又怒地瞪着他：“你干什么？教你怎么搓手啊？”他强忍着淡定，看着他提到胸口的小手，心里感到遗憾。这还没摸几秒钟呢，白月玲认真地在他脸上看了几秒，理智告诉他：“这家伙刚才绝对是在趁着机会占他便宜，偏偏装得正经。”我不搓了。你要是觉得冷，我教你一套基础拳法，练练就暖和了。他撇过头，脸皮薄到不想拆穿他。我不学，现代是和平社会，打赢了坐牢，打输了住院，学拳有什么用？更何况冬练三九，夏练三伏。我要是有那么勤快，就不会在这山上开便利店了。说话的时候，江桥盯着他的手看，言外之意就想他给他暖手。那我不搓，他大声说道。江桥用力的忍住笑，好，不搓，只握着。他气呼呼的伸出小手，把江桥冰冰冷的手握在手心里。时间一分一秒过去，白仙子抬起头看了他一眼，闷闷的道：“你的手怎么还不暖和起来？我也不知道啊。”江桥露出无辜的眼神，指甲偷偷的在他手心里刮了几下，不许乱动。白月玲一下子捏紧，啊，痛痛痛，轻点轻点，骨头要粉碎了。江桥立即戴上痛苦面具，我明明只用了很小很小很小很小的力。上次你掰断火山石的时候也这么说，可我是凡人啊，血肉之躯。白月玲无语，他似乎把这一茬给忘了，他放松力气，单纯用手心将他握着。有了刚才的教训，江桥一动不动，稳如老狗。可这么干坐着也不是个事儿，要不我们看看片儿，看什么片儿？他下意识到，手指轻轻给他按着，只想着怎么才能让他的手赶紧暖和起来。在他心里，被江桥捏和捏江桥完全是两码事儿。如果他有什么不轨的举动，哼，就把他的手指掰断。看皮卡丘，他不动声色地说道。静静地享受着白仙子的手指按摩，就是你说的那个黄颜色的电耗子。对，白月玲想了想，轻轻点头。好，我说，你操作。打开浏览器，收藏夹里点开 B 站，搜索“精灵宝可梦”。他不舍得把手从他手心里取出来，这种机会不常有，能骗一次就尽量骗得久一点。点哪一个？白仙子看着弹出来的几十个视频，问道：“就是最下面那个无印片，第一集开始看。”白月玲用鼠标轻轻点了一下，江桥不留痕迹地挪过去，把他刚才握鼠标的那只手握在手心里。白仙子扭头，面无表情地盯着他：“你刚才握了半天都没变暖和，反过来或许……”我握着你，他认真地说道。江桥眼角一扯：“行吧。”反正也没差，都是肌肤之亲。还有你的距离太近了，这不是凑在一块儿看片吗？不近点怎么？江桥最终在他坚定的眼神下败下阵来，往旁边挪了挪，小心的移开一个拳头的距离。现在能摸上手了，已经代表着大成功，切记不能操之过急。宝可梦第一集，小智因为熬夜观看宝可梦联盟对战，导致未能及时起床。等到达大木博士的研究所时，结果已经迟到了。这里面的人都长得好
，让这些话的内容串联起来，就变成了动画。一般的表现形式比较卡通可爱。白月玲微微点头，并不难以理解。很多修仙者都有类似的指人道术，或者以化入道，所化之物皆有实体。他就是小智吗？对的，皮卡丘呢？在那个精灵球里，视频中的精灵球缓缓打开，一道刺目的电光闪过，一只可爱的黄色耗子出现在屏幕前，跟他睡衣上的那只一毛一样。皮卡丘，电器系小精灵，遇到危险时会主动放电，是不是很可爱？江桥悄悄挪了一点。嗯，白仙子皱着眉，正在在想那枚小小的精灵球是怎么把数倍于自己的小精灵装进去的？难道精灵球有借子那须弥的功能？随后就看到小智把皮卡丘抱在怀里蹭来蹭去，下一秒，黄色的电光充斥屏幕，小智被电得外焦里嫩。仅仅过了几秒钟，又连带着大木博士被电眉开二度。江桥扭头看他，你看，我就说你是皮卡丘吧，动不动就电人，这习惯不好，得改。下一秒。江桥被电得浑身抽搐的倒在沙发上，他感觉自己跟小智一样，随时都在遭受非人的待遇。你怎么又电我？麻痹感消失之后，江桥支起身子，恼怒的看向他。白月玲轻飘飘的松开他的手，嘴角轻扬。现在是不是不冷了？江桥，活学活用，用电给他驱寒，可真有你的。你这是体罚，是家暴，是犯法的，知不知道？所以你是打算报警抓我吗？白仙子看着他的眼睛，看他一脸憋屈的样子，白月玲忽然心情大好。他眨了眨眼睛，下次你冷的时候记得跟我说，一下子就让你去全身暖和起来，还不用打拳。你是魔鬼吧？白仙子冷哼一声，如果是我的心魔，你敢这样动手动脚，他肯定一剑刺死你。听到这句话，江桥忍不住瘪了瘪嘴，可得了吧？如果是心魔小姐姐，这会儿估计都把手放在他胸口暖着了，你就不能学着他点？看片看片。江桥嘟囔一声，老老实实把自己的手揣在兜里，顺便把福禄寿喜抱过来放在腿上，不仅能够撸猫，需要的时候还能当暖手宝。宝可梦江桥还是小时候看过，那时候国语版叫《宠物小精灵》或者《神奇宝贝》，在家里的那个小箱子里还放着许多以前收集的卡片，现在长大了再看起来都是童年的回忆，别有一番风味。你看看你是不是跟皮卡丘很像？桀骜不驯，脾气不好。除了人长得漂亮一点，简直。江桥忽然闭上嘴，你说啊，怎么不说了？简直什么？白仙子指尖闪烁着电火花，脸上似笑非笑，简直哪儿都好。哼，江桥抹了一把冷汗，还好他脑筋转得快，懂得看人脸色。小智跟皮卡丘，这算是成为伙伴了，还没有？你看皮卡丘现在还不理他呢。的确。两人现在的羁绊还不够深，就算是紫薇星以御兽为主的仙统道门，门下弟子也会静心培养自身与灵兽的感情，才能达到人兽合一的默契。见白月灵一本正经地说着紫薇星的事情，江桥不禁好奇地问：“灵兽长什么样子？”凡有灵之兽被称为灵兽，有的小如甲虫，有的高比山峰，有的性格温顺，有的性情凶猛，不一而足。动动画片里的小精灵都很可爱。他低头看了一眼趴在江桥腿上的两只小猫，抬手拎走一只放在自己怀里。福禄寿喜也很可爱。江桥十分赞同的点头。你们这个世界有小精灵吗？没有，这都是艺术创作者以自然界的动物为基础制作的。比如这只电人的黄耗子原型就是松鼠。哦，皮卡丘被猎雀攻击了，会活下来吗？会的。小智和皮卡丘的关系什么时候变好呢？我不能剧透，你自己看。看到小智拼尽全力也要保护皮卡丘后，白月玲忽然明白了，这就是感化。没有什么事情比同生共死更容易让人产生好感了。第一集结束，皮卡丘和小智成为了伙伴。江桥看着他，忽然道：“你什么时候才不会电我呢？”啊！白月玲没想到江桥会忽然问他这种问题，他支支吾吾的答道：“你不惹我生气，我自然就不电。”江桥笑了笑，没有说话。小智收服的电耗子都得拼命，自己想要讨个仙子老婆只会更难。视频继续播放第二集，白仙子用余光偷偷瞄了江桥几眼，这家伙的言外之意是想收服自己。哼，想都别想，愚蠢的凡人。接下来。两人你一言我一语的讨论，一下午时间都在看片中度过。到了饭点，江桥正准备去做饭，他的电话忽然响起，看了一眼来电显示是白大褂打来的。哟，白大褂，今儿怎么有空给我打电话？累死累活的加了一个月班，还不让我放假了。电话那头传来一个清朗的声音：“啥事儿？有话快说，有屁快放，我要弄饭了。”江桥笑骂道：“你还在山上？不然呢？山上下雪了呀！”江桥立即警惕起来：“干啥？你不会是想上山看雪吧？没有的事儿，我就只是想到你那里放松放松，远离尘嚣。”没有加班，没有病人，咋地？不欢迎啊！江桥偷偷看了，依旧在认真看宝可梦的白仙子一眼。来的不巧，我妈在这里。闻言，白月玲回头看着他，脸色古怪。我是你妈，虽然刚才是假扮她的母亲，以母爱的形式给她暖手，但怎么也称不上是她妈。这家伙怎么老喜欢乱叫？江桥给他使了几个眼色，又指了指手机。白月玲立即懂了，他又在骗人。夏阿姨也在，她不是在教书吗？学校这么早就放假了，今天周末。江桥含糊道：“那感情好，正好我买了点羊肉羊杂，孝敬一下长辈。”下雪的时候就应该吃羊肉火锅。话说，你那里应该有啤酒吧？江桥无语，这人怎么说啥都不听呢？你丫不会是在路上了吧？对，一会儿就到了。
，那你赶紧回去，景区闭园了，除了员工，谁都进不来。可我已经上山了呀，我就说是你朋友，还是保安给我开的门，挺好说话。江桥，操，这些人怎么老是喜欢不打招呼就来？电话挂断，江桥气急败坏的跑到阳台，果然看到雪幕里缓缓驶来一辆大众，什么情况？白月玲问道。我朋友来了，白仙子立即紧张起来。上次是他爸妈，这次是他朋友。那个我，我要不要进屋躲起来？不用，你又不是不能见人。江桥仔细想了想，白月玲日后始终得认识他的朋友圈子，总不可能一直待在山上哪也不去，那不现实。需不需要我注意点什么？他一脸紧张的问道。没事，他是我朋友，你也是我朋友，你怕啥？正常相处就行。只是那些仙术，你得收起来。好，江桥裹了件大衣，黑着脸下去给白大褂，开门。这小子真会挑时候。车门打开。一个白白瘦瘦、戴着眼镜的年轻人拎着两袋羊肉羊杂出来，刚下车就在冷风里狠狠打了个寒战。墩子，你这里是比城里要冷多了，觉得冷就赶紧给我回去，放假不好好待在家里，往我这里跑干什么？江桥没好气儿的说道。白玉抬眼看了看他的脸色，我欠你钱了。十五年前你找我借了五毛，买了包辣条，一直没还。哥现在利息至少也得涨到五十，择日不如撞日，今天还了吧。江桥从他手里拎过袋子，说道：“滚蛋，小学借了五毛，记得这么清楚。”你弄坏我的神光棒，我说什么了吗？白玉翻了个白眼，你怎么想着突然跑到我这里来？上次不是说好一块吃羊肉吗？我早在微信群里跟你说了，是你自己没回。江桥一愣，他陪着白仙子看了一下五皮卡丘，根本没注意微信，掏出手机一看，还真是钱总呢，医院里躺着，就这两天出院，正好回家过元旦。我说要今天要到你这里吃羊肉火锅，他羡慕的要死，瞅了瞅江桥身上的毛绒睡衣，白玉一阵羡慕，还是你好啊。自己做老板，不想上班了就关店，不像我每天加班累成狗。可得了吧，我是混吃等死，给未来的主治医师提鞋都不配。干，我要是家里有两套房，我也躺平，信不信？他紧了紧风衣，露出埋怨的眼神。这么冷的天儿，你就打算跟我露天唠嗑？江桥瘪瘪嘴，我现在让你滚回去，你滚吗？嘿嘿，我先上楼了，自个儿关门。白玉咚咚的跑上楼，熟练的在楼梯口的鞋架上拿了双棉拖鞋穿上。他看到沙发上坐了个人，张口就来：“夏阿姨好啊。”听到陌生的声音，白月玲回过头，白玉看着面前的年轻女性，下意识愣了一下。夏阿姨，许久不见，您又变年轻了，我差点没认出来，你认错人了，那不是我妈。江桥黑着脸说道。他关了便利店的卷帘门，刚上楼就听到那家伙离谱的声音。不是，白玉又认真看了几眼，的确和印象中的夏阿姨对不上号。他回头瞅瞅江桥，纳闷道：“你不是说你妈在你这里？现在怎么又多了一个？”江桥扯了扯脸皮，我妈没在，所以就她一个。嗯。白玉终于回过神，走近几步，靠近他，轻声发狠：“干，搞半天你不让我来你这儿，原来是家里藏了个美女，金屋藏娇，可以的呀你。”江桥下意识的瞥了白仙子一眼，这女人的听力好的出奇，但愿不会被他抓到什么把柄。瞎说啥呢？这我朋友跟你一样，姓白，名月玲，景区里的一名工作人员。他转头给白仙子介绍，他叫白玉，我跟你说过，从小玩到大的发小，猜到了，救死扶伤的白大褂。白月玲淡淡点头，对，白玉更加纳闷了，这两人什么关系？他怎么连这都知道？你杵着干啥？随便坐。难道我还得亲自把凳子放你屁股下？江桥拎着处理过的羊肉羊杂走进厨房，准备弄今天的晚饭。操！你屋里要是没别人，我都能跑你床上去蹦的。白玉对他的背影竖了个中指。两人关系好，从小穿一条裤子长大的，没其他人的时候确实很随意。高中那会儿，学校宿舍上下铺，整整三年的冬天都是挤一块睡。可现在不是还有个大美女坐客厅里吗？白玉有些拘束的坐在紧挨着阳台的沙发。医院里的漂亮小护士不少，可她还没见过这么漂亮的，脸蛋、气质、身材，样样绝顶。话说回来。江桥从哪骗的这么一大美人儿？白月玲只有最开始的时候看了他一眼，点头就算是打过招呼。此后就一直看精灵宝可梦。每次皮卡丘店小智的时候，他也莫名的想电江桥，没有理由就是想电。皮卡丘店小智的时候也没有理由。等看完这一集，白月玲才想起他是客人，起身在茶几上拿了一次性纸杯，走到饮水机接了杯热水递给他，谢谢。白玉局促的他接过水，低头浅浅的喝了一口，心里莫名的发慌，这个女人太稳了，稳的像个女主人。按理来说。不是应该他跟江桥更熟吗？他沉默着，不知道该怎么开口。白月玲却在这时回了屋，关门，把自己锁在了房间里。白玉张大了嘴：“妈的，这两人住同一个屋，不是说景区里的工作人员吗？”白月玲没在客厅，那股莫名的压力顿时减轻了不少。他随意的看了屋内陈设，差不多有小半年没来了。上次来还是暑假到这里避暑，当时住的正是白月玲那屋。哟呵，好家伙，还养了两只小猫，狗窝也干净整洁了不少，桌子上连烟灰缸都看不到，空气里有股淡淡的清香味。垃圾桶里的泡面口袋呢？他瞧了一眼阳台，上面。还挂着女神内衣，操，狗男女。厨房继续响起剁剁剁的切菜声，白玉咬牙切齿的走进厨房，江桥回头看了他一眼，不好好在客厅坐着，你进来干啥？要不要我帮忙？你会弄饭？江桥露出鄙视的眼神，出去等着吧，饭蒸上了，现成的羊肉羊汤，我就切点土豆、青菜、白萝卜，一会儿烫着吃。白玉话头一转，犹豫了两秒，问道：“你跟外面的女
，他不回家。别人是外省姑娘，刚到景区上班不久，城里也没住的地儿。现在我们俩算是合租的舍友，还能省下一部分房租。扯淡！白玉心里一万个不信，就这脸蛋身材，随随便便开个直播都比在这里上班挣钱。承认了吧，是不是你偷偷养的金丝雀？饭可以乱吃，话不可以乱说，干干净净一姑娘。你可不能随意污蔑人家清白。江桥一脸警惕，担心他说错话，到时候被狠狠电一顿。白玉七了一声，骗鬼去吧！难怪碧元了也不回家，家里住了个大美女，天天看一眼，心里都能舒坦是吧？他还有没有姐妹啥的，给我也介绍介绍。去去去，医院里那么多小护士，还不够你霍霍是吧？江桥把切好菜的盘子递给他，端出去，又拿了个电磁炉出去。羊肉这会儿在天然气灶上已经煮的差不多了，连锅端出去就能吃。他拿勺子小小的喝了一口，尝了尝味道，就怕有羊身上那股膻味。你这羊肉哪买的？超市一品锅，专门给厨师说了一声，羊肉汤掉了一下午，怎么有味道？还成。他关了火，扭头对白大褂说道：“你想吃什么味碟自己弄，佐料都在这里。你呢？”白玉看了一眼他手里的两个小碗，居然只放了小葱和香菜，估计还稍微撒了一点盐和胡椒粉，小米辣都不放。江桥微微扯了扯嘴角，有苦难言。最近习惯养生了，吃的清淡。白玉露出一副“我信了你的邪”的眼神。两人是发小，小学、初中。高中都一个班，也就大学没在一起，但也在同一个城市。江桥是什么性格爱好？他可以说是门清。作为一个余城人，不说无辣不欢，每顿也必须得吃点辣椒，嘴里才觉得有味儿。两三天一包烟，发小聚会时还得喝点小酒。就这种人，现在跟他说养生了，你他妈骗鬼呢！出现这种反常的现象，只能说明一个问题：那个女孩在他心里十分重要。江桥端着小锅出去，路过的时候顺手敲了敲门。月玲，吃饭了。咯吱一声，门缓缓打开。白月玲换了身毛绒睡衣，踩着棉拖鞋出来，到卫生间洗手。啧啧，月玲喊得够亲切的，每天一块吃饭，还说没问题。白大褂轻声戏谑道。江桥翻了个白眼，根本不想理他。长条形的桌子，白月玲坐在江桥旁边，白玉坐在他对面。两人的关系，明白人一眼就能看出来。这是什么？羊肉汤锅，我尝过了，味道还行，挺鲜。你要是不喜欢吃，就自己放点素菜下去煮着。我们这里冬天就喜欢吃羊肉，吃了才暖和。江桥说着话，给他碗碟里舀了一小碗浓白的羊肉汤。白月玲低头，十分优雅的喝了一小口，脸上没有露出什么表情，只是淡淡的点了点头，表示能够接受。白玉偷偷的打量眼前两人，江桥手把手的，像是对待自己亲闺女似的，反倒是那女孩神色平静，感情自己这位哥们是单相思啊。落花有意随流水，流水无情恋落花。吃羊肉，听雪。如此诗情画意，墩子不喝点酒吗？白玉喝了一满满一碗羊肉汤，顿时心满意足。墩子，白月玲一脸疑惑、啊，他没跟你说过，他小时候长得又胖又圆，跟乔墩似的，小伙伴们给他起的一绰号。白大褂笑道。江乔翻翻白眼，那都什么陈谷子烂芝麻的往事了。男大十八变，现在我不仅比你高，还比你帅，你好意思？操！说到这事儿，白玉就来气。两个好友，一个有钱。一个长得帅不差钱，就他自己平平无奇，还是个享受九九六福报的打工人。我后备箱里还有一瓶泸州老窖，我去拿上来，咱俩喝了。白月玲静静地看着江桥，酒乃穿肠毒药，你还喝酒？不喝，过去世了。江桥摇摇头，喝什么酒？这么鲜的羊肉汤不够你喝，何况一会儿喝醉了，你怎么回去？酒驾，小心被查。白大褂苦笑，我也就说着玩玩，在医院上班哪敢喝酒？就算是放假，随时都可能被一个电话叫过去加班，更何况你这里也住不下。我总不能没点眼力见，当一个电灯泡吧。江桥默默吃了一片羊肉，没吱声。电灯泡什么意思？白仙子冷不丁问道。啊，发光发亮，意思是说他救死扶伤的高尚行为，像太阳一样温暖着人民。哦，白玉，他还是头一次听见电灯泡是这个解释。这个美女好像有点不太聪明的样子。他加了一片羊肉，放自己碗里，四面都蘸上调料，里面有小米辣、耗油盐、鸡精，还有一小块豆腐乳。江桥眼巴巴的看了几眼，直咽口水。我今天可以吃辣吗？我保证就一丁点只尝尝辣味儿。他不动声色地靠过去，轻声说道：“不行。”白月玲一口否决。江桥闷闷地把大块羊肉喂进嘴里，他又不跟着修仙，凭什么连基本的口腹之欲都不能享受？听着他俩的轻声对话，白玉一下子乐了，原来不是借了养生，而是被管着了呀！七，趴耳朵。白仙子抬眼看了一眼对面的魏蝶，又看了看似乎一脸幸灾乐祸的白大褂，缓缓说道：“你救死扶伤，一生劳碌命，身体精气已经耗费十之三四，若不能在饮食上清淡养生，晚年一定会有重疾缠身。”白玉愣了一瞬，好家伙！这也能说到他身上，而且听这语气，好像还是个算命看相的神棍。他骤然警惕起来，自己的好兄弟，该不会是被坏女人给忽悠了吧？你还会看相，略懂一点点。白玉给江桥使了使眼色，现代社会讲究科学，打击迷信，美女没有把握的事情可不能乱说啊。譬如我，每年都体检，各项数据达标，身体倍棒。就算是有潜在疾病，也肯定早早治愈了。白仙子缓缓摇头，金七二字玄之又玄。虽然你的身体素质比江桥好许多，但在我看来也算是千疮百孔。白大褂，趁早养生吧，可别累死了。干，这女人就算是忽悠，也不挑好着的说，就这么肯定，她是一辈子的劳碌命。见两人聊天，渐渐有点不对劲。
。白大褂又跟江桥说了会话。白月玲瞅了一眼坐沙发上聊天的两人，默默的收拾碗筷进入厨房，像极了一个家庭主妇。赞，一个做饭，一个洗碗，男女搭配干活不累是吧？白玉压低声音笑道。江桥偷瞄了一眼厨房，义正言辞道：“合租吗？合租不都这样？”这叫分工明确，能够提升工作效率。白大褂瘪瘪嘴，不愧是在景区开店的商人，张嘴就是瞎话，也不知道骗了多少人。话说回来，如果景区一日不开园，你就打算始终在山上待着？再说，江桥微微犹豫了一番，倒是你，他刚才说的话，你要放在心上，加班也要有个度，别到时候让你家老头子白发人送黑发人。滚蛋！白大褂骂道。这家伙忒不是东西，有这么诅咒人的？磕了会儿瓜子，他把纸杯里的水一口喝尽。本想着好不容易放假，能在你这里做两天隐士，现在看来，估计你也不欢迎我。感情淡了，兄弟，要不今晚咱俩睡一个屋，我明天再回去。滚滚滚！江桥想也没想，一口拒绝。现在不是独居，以前白大褂随随便便把这里当自己家都没问题，可现在家里多了个仙子，做什么事都不方便。万一心魔小姐姐半夜爬他床，聊错人了咋办？干，有了女朋友忘了兄弟，这仇我记下了。那你也赶紧去找一个，早日向我复仇。白玉强忍住打他一顿的冲动，站起身，拍拍身上的瓜子屑，走了就不打扰你们小两口继续恩爱了。江桥送他下楼，顺便把今天的垃圾带出去丢掉。刚打开卷帘门，凛冽的寒风就往里猛灌，两人都下意识打了个寒战。就这吧，别送了。白玉钻进车内，摇下车窗，看着他发出羡慕的语气：“真好啊，山上就是你们俩的世外桃源，小两口过着神仙眷侣般的日子，恩恩爱爱，无人打扰。这活儿你羡慕不来。”江桥踹了一脚大众的车轮，对，走了。地上有雪。下山路滑，晚上开车注意安全。行了，回去吧。汽车发动，很快就消失在夜色里。江桥哆哆嗦嗦地抖了抖身上的雪花，关了卷帘门，上楼，看到白仙子已经洗好碗筷，正在收拾厨房。他靠在门框，看她及腰的长发随意扎成了个高马尾，用抹布擦着案板、灶台。搁以前，谁能想到一个不食人间烟火的仙子，有如此主妇的一面？这个仙子。他拐定了，白大褂走了，嗯，走了，还要我帮忙吗？不用，都收拾好了。白月玲拿纸巾擦了擦手，走到客厅坐沙发上，抬眼看了看江桥，欲言又止。你想说什么？白大褂，他是不是误会了？误会什么？我们俩的关系？我们俩什么关系？江桥继续装傻充愣。白仙子陷入沉默。刚才洗碗的时候，他听到了两人的谈话，什么女朋友、见家长、两口子、秀恩爱，他又不是傻子。白大褂很明显就是把他当做了江桥的妻子，他是不是以为我是你的，你的妻子？白月玲支支吾吾的开口，可。江桥也没想到他会这么直接的说出来，差点一口气没缓上来。刚才的话你都听到了，他点点头，嗯，听到了。虽然你一直解释，但他似乎依旧这么认为。江桥仔细琢磨后道：“其实吧，也怨不得他这么想。你看，我们是不是住在一屋？”白月玲轻轻点头。现在这个社会，人心比较浮躁，一般来说，只有不正当的男女关系才会同居。听到“不正当”几个字，白仙子立即瞪大眼睛看他。可你只是看我没地儿去，暂时收留我，确实是这样。但别人又不知道这些，你要清楚，八卦新闻。总是比事实传播的更快更远。江桥耸了耸肩，那我要不要避避嫌？他闷闷地说道：“被人误会成找一个小自己几千岁的凡人做道侣，听起来多多少少有些老不休。”他一脸严肃的表情，不用，别人怎么想不关我们事，你干干净净，我清清白白，大家抚养无愧于天地，这有什么好避嫌的？时间自会证明一切，道心通明，无愧天地。白月玲默诵黄庭，休说是这般谣言，就算是妖邪作祟，幻象丛生，只要他一颗道心坚定，就能杀尽一切魑魅魍魉，重回道。江桥。只是他在人间选定的护道者，而非道侣。更何况他早就清心寡欲，修道之心始终坚定不移。所有影响道心的身外之物都会被强行斩掉。他把福禄寿喜抱到沙发上，翻开两只小猫咪的肚皮，轻轻挠着。只是可惜了，如此可爱的小动物居然不是灵兽。我要学习了。白月玲看着江桥大大咧咧的横躺在沙发上，占据了他原本的位置。没事儿，你坐。他侧了一下身子，留出大片空地，放下白仙子的屁股。完全绰绰有余。白月玲一动不动，面无表情地看着他，这种姿势想什么话？万一自己坐下后，他用腿碰自己屁股咋办？先碰一下，再找个借口说自己不小心。以他的为人，很可能这么做。好好，我起来，我去给福禄寿喜铲屎，你继续学。江桥拗不过他，站起来捏了捏福禄的爪子，然后跑到阳台外，端了猫砂盆，走进卫生间。仙子不拉屎，自然也不铲屎，这种脏活累活还得他来。之后又给猫猫兑了羊奶粉。白月玲偷偷瞧了他一眼，迅速打开度娘发问：“什么是女朋友？”白月玲看着百度百科上的定义，忽然陷入沉思。等江桥过来，他晃动鼠标，迅速关掉标签页，接着点开收藏夹，继续学习上次的内容。学到哪儿了？他坐下来看了一眼标题，第五集。十以内的连加、连减以及混合运算，呵，播放两倍速，学得还挺快。确实，以他堪比电脑的脑子，这种简单知识几乎看一眼就会，根本难不住他。白月玲看着屏幕，忽然道：“江桥，我我不做你女朋友了。”江桥愣了愣神，眨眼看着他，又看了看电脑，忽然说起这件事，他刚才是不是查了什么？你都知道了，你一直在骗我，女朋友就是未婚妻的意思。他认真说道，亏他还一直以为是女
，或者女朋友换了一个又一个，但未婚妻的话已经算是定亲了。江桥想了想，说道：“总之，异性道侣就是不行。”白月玲大声说：“如果是异性道侣。”那就要跟江桥双修神魂交融。虽然据说双修阴阳调和之后，修为会增长得很快，但那样得来的修为他不屑为之。而且他清心寡欲，一心向道，怎能设计儿女私情？嗯，我也觉得不行。江桥深以为然的点头，毕竟他又没修仙，就算把他拐了做老婆，也算不得道。你活了这么大年纪，是不是一直没谈过恋爱？他好奇的问。白月玲脸色微红，修仙者不需要恋爱，大道才是我的毕生所求，懂了。所以，我们只称得上是普普通通的异性朋友，只不过做了一些情侣之间才会做的事。白仙子刚想点头，听到后半句话，身体又瞬间僵住。情情侣之间会做什么事？就同住一个屋，一起吃饭，互相帮衬，男做饭，女洗碗，一起养小动物，一起排位，一块看视频，什么都一起。白月玲仔细一想，这些事情好像他们俩确实全都占了，但又不像那些道侣一样轻轻搂搂抱抱生孩子。他支支吾吾憋了半天，可我们是分床睡的，严格来说。情侣一般要在正式成亲之后才会同房，婚前就那啥的，要么是两个人感情太好，要么是行为放浪。江桥偷偷的瞥了他一眼，你行为放浪吗？当然不，他一脸羞恼，从小潜心修道，冰清玉洁，守身如玉镜万载，只有那些魔教妖女才会修习其淫邪术，掠夺男修元阳，受害者无不精气泄露，只剩下皮包骨头。人人得而诛之，更何况在紫薇星，若是有人敢这么跟他说话，早就一剑砍了那登徒子，锯了魂魄，扔进烈焰中熬炼百年。那我跟你也没有感情，不是情侣。白月玲越说越激动，嘴里振振有词：“你是我的护道者，我只是赞助。等我恢复先帝修为，自然许你，许你天大好处。如果我是说，如果恢复不了呢？”江桥看他怒气冲冲的样子。指尖已经开始闪烁电火花，估计下一秒就要电人，立即改口。哎哎，你别激动，我只是打个比方，没有如果，休想坏我道心。他轻喝一声，一方小小天地，就算是末法时代，又岂能困住真仙？江桥点头如啄米，一脸乖巧样。我也等着仙子早日恢复修为，然后随随便便许我一桩天大机缘。哼，他傲娇的轻哼一声，然后转头再看着笔记本电脑继续学习。其实吧，那个不用那么惊慌，我刚才说的只是别人眼中的我们，真实情况天知地知，你知我知。我们身正不怕影子歪，旁人言语不必理会。所以，我们我们，你是特殊的世外人，用我们这里的常理说不通。我也觉得是这样，嗯，一定是这样。白月玲握紧自己的小拳头，吾辈修仙者所做之事，当无愧天，无愧地，无愧他人，无愧自己。没错，当是如此。江桥很严肃，你也必须这样。他凶巴巴的瞪着江桥，怎样？无愧内心。江桥心虚的咳了一声，他他问心有愧啊。白仙子眯起眼睛，杀心渐起，无愧内心。江桥重重点头，喜欢你无愧内心，没毛病。听到他的恳切答复后，白月玲才松了一口气，安心看小学一年级的数学视频。他现在很急，不仅需要思考如何恢复修为，还得解决心魔问题。现在看来，应该只有科学才能帮他度过眼前难关。江桥默默叹息了一声，白仙子道心坚定异常，看来想拐个仙子做老婆，任务很重啊。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。他轻声自语。白月玲回头看他一眼，江桥。你真的很有悟性，如果能够踏上仙路，此生成就非凡。哎，可惜了。他脸皮微微一扯，心道：我求的是姻缘，你以为是什么？没事儿，山不在高，有仙则灵，斯是陋室，唯吾德馨。我能遇见你，也是福气。冥冥天注定，你就是我这辈子的仙缘，别人强求不来。他笑眯眯的说道。白月玲觉得他话里有话，说话总是一套又一套，稍不注意就上套。他不再理会，继续看视频。一会儿后，白仙子回头看他，这小学一年级的数学好像有点过于简单了，播放速度还能再快一点吗？他深知学习堪比修道，得脚踏实地，又不想直接翻篇，错过名师讲解。可目前了解到的算术知识实在是太简单了，他一年一动便能运算亿万次。一年级数学好比你们修仙者的筑基，不能马虎。吾辈修仙之始是练气。他想了想，认真说道：“当初师傅捡到我，说我一夜筑基是万年难遇的修道天才。若是能够一直保持赤子之心，成仙有望，我做到了。”江桥顿时无话可说，果然大佬到哪里都是大佬。他就算像起点小说主角那样穿越了，估计都是个废物。没办法。B 站最快就两倍速，你要觉得慢了，下次我带你去泡书店，只要你看的速度快，理解能力跟得上，一天之内小学毕业都行。白仙子想到那个拥有很多藏书的书店，若是能够全部看完，肯定可以离科学更近一点。他点点头，好。江桥意兴阑珊的起身，你先看着，我去洗澡。白月玲忽然叫住他，江桥，你是好人。江桥脚步一顿，莫名被发了一张好人卡。尽管知道他不是那个意思，但听起来有些怪怪的。你不能叫我好人，但你确实是个好人，这坎过不去了是吧？他抱着衣服走进浴室。白仙子则是在客厅继续埋头学习。当他发现可以拖动窗口任意缩小之后，又偷偷摸摸地打开了一个，以他的能力，轻轻松松一心二用，不在话下。一个浏览器用来学习，一个用来网上冲浪。见到有意思的内容就点进去，遇到不懂的词条就问度娘。科学一道真是神奇，制造出的电脑几乎无所不能。难怪江桥说，此界凡人绝大多数都是死宅，有这种奇物，意志不坚的人只怕会终日沉迷其中，不能自拔啊！科学的甜美气息，电脑真好玩。
他一边两倍速听课，一边鼠标这点点那点点。页面忽然弹出一个穿着三点内衣的性感荷官，邀请进入试炼。冰清玉洁的白仙子哪见过这种场面，手腕一动，立即关了浏览器小窗。她胸口起伏不定，想不到电脑里居然还有魔门试炼之地。这些妖女竟是些放浪形骸之人，男人若是被迷得神魂颠倒，贸然闯入，还不得被生吞活剥，吃个干干净净。江桥带着一身水气走出浴室，手里还抓着顺便洗干净的内裤。他看到白仙子脸上带着羞红，心里纳闷他。这是怎么了？莫非是听到自己洗澡想入非非了？果然，只要长得帅，就连仙子也无法忽视自己的魅力。江桥，你玩电脑的时候要小心一些，这里面有古怪。江桥愣了一下，他是不是又看到了什么乱七八糟的东西？我也去洗澡了。白月玲迅速关掉浏览器，回到自己房间，拿了换洗的贴身衣物，走进浴室。江桥把内裤挂在自己屋子里，这天气要是晾外面，估计要不了多久就得冻得僵硬。他披了件大衣坐沙发上。听到浴室里传出哗啦啦啦的水流声，想了想，把笔记本电脑放自己大腿上，打开浏览器，点开历史记录，紧接着便是陷入长时间的沉默。难怪他最近看自己的眼神有些不对味儿。合着但凡他说什么，他之后都要悄悄地问一遍度娘。譬如，电脑真的是万能的吗？没有身份信息，我就哪都不能去试吗？江桥为什么老是盯着我的长袜子看？这个世界有没有仙？女朋友是什么？没有澄清就同居犯不犯法？而最近的一条历史记录就是性感荷官在线发牌。江桥试着点了进去，入眼便是花里胡哨的页面，一个动态的性感美女，一边送飞吻，一边抛媚眼的发出邀请，右下角的垃圾广告更是进行着不堪入目的运动。死，网络的灰暗面终究还是被他发现了呀，这可不行，万一影响到了他的道心。心魔祸乱天地，那可就糟糕了。江桥把浏览器的垃圾记录都清理了一遍，又点进小破站，把几个舞蹈区的女菩萨取关，然后关注了一些宣传正能量的 UP 主，点赞、投币不白嫖，这次一定。如此一来，大数据就能记住他的喜好。白仙子以后要是乱点翻车的概率也会变小一点。为了白仙子能够成功融入这个社会，拥有正确的三观，他真是操碎了心。做完这一切，江桥闲置无事，打开云顶下棋。他前不久玩了一次，但这玩意儿有毒，虽然把把倒数，但玩得不亦乐乎。一会儿后。白月玲用毛巾包裹着头发走出浴室，她不怕冷，喜欢澡后穿着轻薄的睡衣睡裤在客厅里溜达。皮卡丘的眼睛睁得又圆又大，看得江桥发愣，不许乱看，把眼睛收回去。白月玲轻喝一声，那直勾勾的眼神像缠她身子似的。砰！她关上门回到卧室，几秒后屋子里传来吹风机的嗡嗡声。江桥感到有些遗憾，什么时候才能亲手给她吹头发呢？再出来时。白仙子已经在外面换上了毛茸茸的睡衣，一头乌黑长发，又直又亮，真好看。你在玩什么？下棋。白仙子盘腿坐在他旁边，福禄寿喜闻着味儿，从猫窝里跳出来，老老实实的趴在他腿窝里。天气凉了，猫也怕冷，挨着自个儿主人睡觉最喜欢了。看着他们头枕着小小莲足，江桥不禁露出羡慕的眼神。这算什么下棋？他仔细看了看，所谓的棋子似乎就是峡谷里的那些英雄，摆上棋盘后就让他们自相残杀，输了就掉血，一点都不讲究操作手法，丝毫没有那种运筹帷幄的感觉。跟传统下棋肯定不一样，与其说是下棋，不如说是一款合成类的游戏。三枚同样的一星棋子合成一个二星棋子，三枚同样的二星合成一枚三星，星级越高，棋子的伤害、防御、攻击速度都会得到显著增强。二五阶段，江桥拉到五人口，运气好刷了熬夜波比。正好合成二星，玩这游戏不讲手法，讲脑子，玩的是运营和战术，当然还有运气。他小弟了一下，来了宝石，算上 EZ， 正好组成三约德尔、二黑魔、二极客、二白魔，棋子强度一下子拉满。这边是什么？羁绊？听说过一句话吗？夫妻同心，其利断金。比如我和你在一起，就算是碰到域外天魔，我都不怕，我们俩真强，那是我强。白月玲憋了几秒钟，还有，我们不是夫妻。他从没见过如此厚颜无耻之人。可我那是打个比方，友谊也一样，比如管鲍之交。形容朋友之间交情深厚，你若有所求，我必倾囊相授。这还差不多。他轻哼一声，你来玩玩。我玩的是约德尔，场上同时出现六个三星约德尔，就可以召唤大魔王。目前很顺。江桥让开位置，顺手把他腿弯里的福禄寿喜丢出去，他都没枕着仙子的脚，这俩凭什么？怎么玩？看到下面写着约德尔的旗子拿了就行。眼泪给大头，防御装备给熬夜波比。哦，江桥盯着他光滑细腻的足底看了几眼，忽然拿着猫猫的爪子去挠了挠。脚底传来一阵酥酥麻麻的感觉，白月玲下意识地弓起脚背，收紧脚趾。你干什么？我只是好奇。你说你曾经求仙问道时，长赤脚丈量大地，走这么多路，会不会起茧子？江桥手里握着两只猫爪子，干瘪瘪地说道：“你是不是还想拿到手里仔细看看？”白月玲冷笑一声，江桥舔舔嘴唇：“你要是愿意的话，也不是不。”哎呀，话未说完，他就被一脚踹翻在地，下流。白月玲又羞又怒，这家伙。还真是什么都敢想，别以为用猫猫的脚脚就不算轻薄了。他盘腿坐着，左右摇晃了几下，把脚脚全部压在屁股下面，不给他看。江桥从地上爬起来，瘪瘪嘴，默默在心里写下日记。今日受此大辱，此仇日后必报。白月玲继续玩游戏，几轮过后，第二个海克斯给了三个头子，头子全部
还太糊了。接下来只要存利息上人口，必顶吃鸡。吃鸡是网络术语，他这段时间经常看到这两个字。哦，结局果然如江桥所料，拿了科技枪、法爆、复活甲的三星小法，直接一 v 九，技能接天连地的落个不停。对面三星大虫子都经不起如此摧残，最后满血吃鸡，这就赢了。白仙子语气疑惑，他就只是单纯的点了点鼠标，棋子不停的合成，然后没了。可以说。体验感极差，远不如在峡谷里砍人好玩。唯一有意思的是，每回合对局结束后，棋子们都会欢呼雀跃的庆祝，那些滑稽动作带着嘲讽意味，十分好玩。是的，赢了，感觉怎么样？江桥语气复杂，凭什么他第一次玩就能这么顺利的吃鸡？而他自己挖空心思的运营，常常四名以后，差什么牌就来什么牌，发牌员追着喂饭，真是离谱！他妈给离谱开门，离谱到家了，没啥感觉。这种有我无敌的体验感，我早就习惯了。白月玲淡淡摇头，江桥合着赢了是正常，输了才奇怪。他看了一眼时间，时间已经很晚了，于是问道：“还玩吗？”白月玲稍微犹豫了一下，我再玩一局。江桥乐了，你不是说不好玩吗？我就喜欢看他们打不赢我，疯狂问号，气急败坏，最后又无可奈何的样子。江桥一脸难受的憋了半天：“你是魔鬼吧？老折磨王了，属于是。”他莫名想到了自己被电，似乎也是一样的道理。白仙子嘴角微微一扬：“玩游戏不就是为了乐趣吗？”第二把开始。一二直接来了约德尔35几率闪避海克斯。二阶段结束后，江桥看了其他几家阵容，三家约德尔，还有两家黑魔，情况不妙。江桥犹豫了一会儿，说道：“要不换阵容吧？卡池的牌是固定的，同一个阵容玩的人多了，就很难抽到自己想要的牌。意思是，只要我把棋子都拿了，别人就没有了。”白月玲反问道。他点点头，是这个道理。但那就这样了。江桥顿时无语，走别人的路，让别人无路可走，可真有你的。但是。运气这回事真的是你说了算吗？接下来的几个回合，江桥就看到了不可置信的一幕。地下五张牌全是约德尔，在地下又是四张，刚上四阶段全员三星，开挂都没这么离谱。江桥看得目瞪口呆，怀疑这已经不是发牌员追着喂饭，他就是发牌员的亲爹。五阶段才过两个回合，另外七家就迎来了三星小法的降维打击。面对着满屏幕的问号。白仙子慵懒地舒展身姿，真没意思。此时浑身僵硬的江桥耳边，仿佛响起了无声的 BGM。无敌是多么寂寞，为什么会这样？这不是个靠运气的抽卡游戏吗？江桥语气苦涩，感觉自己的智商受到了侮辱。可能是我背负了泼天气运，不管是气运还是运气，这种玄之又玄的东西，江桥不懂。只感觉白仙子的脑袋上顶了个鸿运当头的 buff， 在某些依靠运气的事情上，估计能够心想事成。也不知道让他去买彩票，会不会直接中个头奖回来？江桥想了想，那些动辄几百上千万的头奖。心里有些飘飘然，白月玲淡淡瞥了他一眼：“你是不是在想一些违法的事情？有，有那么明显吗？”江桥一脸讪讪，全都写脸上了。江桥，吾辈修仙者不做违心之事，若想投机倒把，不行，除非有大灾厄、大因果，可抵消一二。江桥疯狂点头，嗯嗯，这才是正道的光。你还用电脑吗？他看向江桥，不用了，关了吧。江桥走到窗户边，借着灯光，看到茫茫大雪越下越大。风啸声如同鬼哭狼嚎。按照这个趋势，明天说不定可以打雪仗，只不过气温也会更低。今晚估计会很冷，你记得隔好被子。他回头看着白仙子说道：“你也是。”白月玲裹着睡衣回屋，看着他的背影，江桥忽然道：“晚安，我的仙子。”白仙子脚步一顿，并没有给出任何回复。房门轻轻关上，江桥不以为意的笑了笑，慢慢的打开窗户，给符箓受洗，留下一道缝隙，夹杂着血沫的寒风猛然灌进来。江桥缩了缩脖子。看了一眼他卧室的房门，迅速两步跑回自己的卧室，上床睡觉。南方的冬天，床单被子都是湿冷湿冷的。这种魔法攻击，就算是北方的狼到了这里，也得冻成狗。江桥裹着被子，蜷缩成一团，瑟瑟发抖。他莫名想到白仙子那温润如玉的小手，如果能够抱着他睡觉，冬天一定不冷了吧？真想抱一下呀、啊！半夜，江桥好像梦到了太阳，拥抱太阳的时候，全身都暖融融的。他越抱越紧，直至耳边忽然响起一声轻哼。江桥迷迷糊糊的拥抱温暖风，赞美太阳。竟是如此舒服。嗯，耳边忽然响起一声意犹未尽的轻吟，江桥瞬间头皮发麻。他颤颤巍巍的睁开眼睛，于黑暗中看到一双泛着醉意的猩红之眼。白月玲感到他身体一僵，侧头看他一脸笑意。江郎，怎么停下了？继续啊！江桥，你你怎么来了？白月玲痴痴笑道：“给你暖被窝呀，床上多了个人，是不是很暖和？惊喜吗？”他一脸无语，惊喜个鬼。差点被你吓出心脏病，好吧？你这样每晚都钻我屋，这不好。白月玲语气悠悠，有的人嘴上说着不好，手怎么不挪开？江桥，我是怕你尴尬，打算趁你不备悄悄收回来。他一脸正色，说话间不留痕迹的收回爪子。我不尴尬，你放那儿吧。白月玲眨眨眼睛，露出真诚的眼神。江桥，他一直以为自己的脸皮够厚了，在白仙子面前也是一副死猪不怕开水烫的样子，可每每碰到他，总是处在下面。不了不了。举头三尺有神灵，神兽盯着我。有个叫江源的家伙忽然消失了，我怕不他后尘。那些说你只管开车，老爹我来想办法。那杀掉网友不能信。江桥用力的摇着头，甚至往后挪了挪
，有贼心没贼胆的家伙。白月玲轻轻的嘟囔一声，江桥汗颜，这能是一回事吗？所以你请回了，不要，我才刚钻你屋没多久呢。江桥，他很想说一句，老是爬他床，自己没屋吗？要不要脸？江郎，你白天收手很冷，需要暖暖，他用手帮你，我用胸怀帮你，我是不是很懂事？他憋了半天，这是两码事。白仙子给他暖手，他可以偷偷摸摸的用指甲刮着，心安理得的占便宜。但反过来跟心魔在一起的时候，明明随时随地都在发福利，却感觉自己被占了便宜。不得不说，人的心思很奇怪。白月玲笑眯眯身子往前挪了挪，可你心里还是想了吧？只是不敢。江桥不留痕迹的后撤，没敢吱声。他叹了叹，真不知道你怎么想的，送上来的老婆不要，偏偏要拐一个清心寡欲、只求大道的仙子。紫微星爱慕他的人多如牛毛，可他何曾正视过一眼？还是说？你自觉能够媲美那些俊才豪杰。江桥一时被他说的有些心烦意乱。我游手好闲，不求上进，躺平，死宅，终日无所事事，是个彻头彻尾的废物，行了吧？江郎，生气了。白月玲动手摸摸他的脸，轻声道：“其实你在我看来，顶多算是知足常乐，不算废物。不争不抢的性子，若是能够修仙，大有裨益。但如果能够与我双修，则可直接省去这一步。江郎，我们都有美好的未来，不修。”江桥转过身，背对着他：“你快出去，我要睡觉了。”白月玲痴痴贴了上去，从后面抱着他。江桥身体霎时一僵，耳边缓缓响起他蛊惑人心的嗓音：“体验过温香软玉在怀，真的还睡得着吗？会不会精力旺盛的无处宣泄？要不要我帮你？”江桥根本不为所动。大晚上你要睡不着觉，没事做，就下楼跑两圈。这冰天雪地的，正好可以给你降降温。讨厌，奴家明明是专程来给你暖被窝的。白月玲用指甲轻轻刮着他的后背。其实，你想拐他做老婆也不是不行。我有个法子，要不要听听？见他不回答，白月玲兀自笑了笑。继续说道，以前的他高高在上，无人能够陪侍在侧，现在坠落凡尘，生活起居都有你照顾，所以你有稍微那么一丁点机会。而且他忽然闭口不言，还有呢？咦，原来你在听啊，江桥，他真是被这个女人拿捏的死死的。不说算了，说了我又没好处，除非你亲我一下，毕竟最了解的我的只有我。那白月玲笑盈盈，在他耳边吹气。江桥浑身僵硬，内心纠结挣扎许久之后，慢慢转过身，迅速在他脸上吧唧一口，然后又侧过身子背对，亲脸就这么没诚意，没意思。不说了。江桥忽然转过身，一脸怒意的瞪着他：“你事先又没说清哪里？”我嗯。白月玲忽然扑上来，双手搂着他的脖子，下一秒四片唇畔相接，来了一个非常热情的长久的吻。江桥下意识的瞪大了眼睛，之前都是碰到嘴皮后一触即分，这次回过神，能够好好的感受。他的唇很温润，也很软嫩。白月玲怕他憋死了，终于饶过。他痴痴轻笑，刺激吗？想要追求你的仙子，却不得不亲我，但身体又是他的。江桥没来由的一阵恼怒，话都被你说完了，他还说啥？是你主动亲的我，这有区别吗？他垂下眼睑，亲也亲过了，现在你可以说了吧？白月玲眨眨眼睛，我还想来一下，这感觉很微妙。你说话不算话，你跟一只心魔讲道理。江桥呼吸一滞，心魔最大的道理就是他可以不讲道理，别用那样的眼神盯着我。你是第一次，我也是第一次，一个大男人这方面还没有我一个女人放得开，丢不丢脸？白月玲鄙夷道：“他深呼吸一口气，你先说了来。”心魔似笑非笑，缓缓道来：“他万年清修，仍旧是一颗赤子之心。修行方面，他是当之无愧的天下第一。但感情方面嘛，也就是个什么都不懂的虫儿，单纯的像是一张白纸。你可以多撩拨撩拨他，在他身体里加入你自己的东西。须知情感也是人性，修仙可不是忘情。”刚说完，他就翻过身，迫不及待地爬了上去。喂喂，嗯，又一个长久的吻。终于可以喘口气的江桥，一脸优越，好像是自己被糟蹋了一样。白月玲心满意足的舔舔嘴唇，猩红的眸子闪烁着动人光彩。江郎，终于对心上人的身子一清芳泽，你有何感想？他轻轻靠在他胸口，强行喂饭和细嚼慢咽的品味能一样吗？江桥没好气的说。白月玲眨眨眼睛，那你再来一次，这次你主动哦。说完，他微微抬起下巴，闭上眼，长长的睫毛轻轻颤动，嘟着嘴，红唇分外诱人。江桥艰难地移开视线，他要是真这么做了，和那些人渣有什么区别？你够了。他抬手轻轻碰着江桥胸膛，你是不是觉得自己配不上他？江桥沉默，这不明摆着吗？他就是一个普普通通的小老百姓，顶多就是帅了一点，性格还很废，不像各种道子、弟子、天子，出场自带 BGM， 面相风神如玉，异象半生，实在是没有什么可比性。而白仙子更是万古无一，他配不？配个几把？尽管坠落凡尘，但身份地位毕竟摆在那里，哪是说随便撩拨撩拨就能得手的？不说别的，一个寿命永恒的至高存在，看他这只区区百年寿命的蝼蚁，挖空心思的讨好，心绪肯定不会有太大波澜。妈，不用想太多哦，仅仅是一清方泽这一点，你就远远甩了紫微星的豪杰才俊十万八千里。这消息若是传了回去，怕是隔着亿万星域之遥都有人诛杀你。江桥瞬间感到牙疼，怎么把他说的像是一个路人占了女主便宜一样？明明他才是主角啊！你说的这些都是假设，而且关我屁事。要是敢来，我通通举报上交给国家，好叫他们尝尝科学家的手术刀。那魔加特林菩萨，六根清净平油蛋，一吸三千六百转，大慈大悲度世人。有骨气，不愧是我
我用无上道法奋出他的意识，再为其重塑身躯，还你一个没有修为的仙子老婆，如何？江桥陷入沉默，他瞬间动摇了内心，不得不承认这个交易很香。他所求之事，不就是为了这个吗？如果能够跟白仙子一起白头到老，举案齐眉一生，这辈子也就满足了。他的眼眸出现了一丝丝迷惘，但很快又清醒过来。不，那是我想要的生活，而不是他想要的生活。两个人就算强行在一起，他也不会快乐，而且。那始终会是一根心刺，他是好人，这种不义之事不做。你刚刚又蛊惑我了。江桥甩开那些念头，反问道：“他的手指继续在他胸膛上画圈，只是事实激发而已。”江郎，深埋在心底的，或许才是人之本性呢。你说是不是？他自嘲道：“如果每个人都为自己而活的话，天下早就乱了。你去蛊惑西方那些人还成，但这个国家每个人都是英雄。两年疫情，他见识了太多的无名英雄。”他忽然抬头。目光前所未有的坚定，月灵说的不错，我是好人。那好人哥哥，你能不能答应我的要求呢？奴家也是月灵，答应了有奖励的哦。他露出可怜巴巴的目光。江桥深吸一口气，你是坏人，我不仅不会帮你，还会帮助他去除心魔。白月灵也不生气，只是目光幽怨。江郎，一日夫妻百日恩，你就这么舍得奴家消失？我们不是夫妻。他闷声道，亲也亲了，摸了也摸了，抱了也抱了，还一起睡过。除了没有给你生孩子，怎么就不是夫妻了？他的清白是清白，我的就不是。江郎。你这个好人做的未免有点双标。江桥语气一致，没想到他居然用“好人”打败“好人”。这女人的话术有点厉害啊，话不能这么说，全都是你主动，我是被迫的。他干巴巴的回答道。所以，你可以费尽心机耍小聪明占他便宜，我就不能直接对你用强？你以为我不知道？虽然抵触，但是反抗的并不强烈。缠身子就是缠身子，偏偏给自己找理由，不过是欲拒还迎罢了。江桥脸色一红，这女人怎么啥都清楚？那你想怎么办？他一脸无奈，我们各做各事，互不打扰。白月玲笑眯眯的说道：“你可以喜欢他，我也可以撩拨你，看谁先成功。”江桥张了张嘴，正要拒绝，反正你就算拒绝，也挡不住我撩拨你。心魔瞥了他一眼，语气不紧不慢：“草啊，话都被你说完了，他还说什么？我要睡觉了，你什么时候出去？”江桥翻了个身，把后脑勺留给他，不出去了。江桥，你不出去，他要是忽然醒来，发现在我床上，还不得一巴掌拍死我？看把你吓的！喜欢他还没胆子，给你机会不中用啊！白月玲贴上去，用手轻轻揽住他的后腰，脑袋埋在他颈窝里，缓缓出气。等天要亮了，我就出去。江桥，你这是犯规，你这还让我怎么睡？江郎，你不是好人吗？好人的话应该不会犯错，忍得住的吧？特喵的，哪个干部经得起这样的考验？他闭上眼睛，强制让自己入睡，可是颈后的呼吸轻缓温热，还带着香气。他睡不着，眼睛一闭，脑子里全是色图。一会儿后，他闷闷地问道：“你睡了没？我们聊会儿。”呼。呼、哦，江桥，过两天就是元旦，我和月玲要回趟家，你千万不能乱来。一想到这个事情，他就感到头痛。城里那么多无家可归的男人，要是他真有个什么破罐子破摔的举动，他也不知道该怎么办。白月玲嘴角微微一扬，放心吧，别的男人不配。我的江郎，我就知道你没睡。他轻声嘀咕道，心里的担忧瞬间没了。睡着了，刚是梦话。呼、哦、呼、哦，凌晨五点，白月玲回到了自己的房间，当然是江桥强行抱过去的。否则，他还得再抱着江桥睡会儿。等呼吸了一圈新鲜空气，再回到床上，江桥才发现，原来被子里全都是他的味道，萦绕着一股淡淡的幽香，十分好闻。江桥辗转反侧的睡不着觉，有人暖被窝的成就达成，不过却不是仙子，而是心魔。虽然从某个方面来说，这就是同一个人，但总有些怪怪的。他叹了一口气，心魔形势越来越嚣张了，从最开始动手动脚、钻屋、爬床，到现在睡同一床被子，鬼知道他下一次会干出什么事情来。江桥重重呼了一口气，慢慢吐出。眼睛缓缓闭上，脑子里莫名回想起他的粉嫩的唇、柔软的身子，以及那两个长长的吻，很是回味无穷。清晨，天边渐亮，江桥做了一个不可多说的美梦。仙子和心魔都在俯视他，刚刚脱完衣服亲上嘴，他就醒过来之后，心里顿时空落落的。还没开始，这就完了，满脸遗憾写在脸上。如果不是梦，该有多好！他几度回味那番飘飘然的感觉，之后下床，在衣柜里取了一条干净内裤，打开门，探头探脑的观察客厅，发现没人，才往浴室走去。浴室的门忽然打开，白仙子打开门出来。差点跟鬼鬼祟祟的江桥撞了个满怀。仙子，仙子早啊！江桥愣了一下，脸上堆起笑容，双手下意识的背在身后。你在干什么？他眯起眼睛，这家伙神色匆匆，很是奇怪。就洗漱啊，洗脸刷牙，解手一条龙。没了一开始的慌慌张张，他迅速恢复正常。白月玲轻轻点头，目光落在他的脖子上。你脖子怎么了？啥？江桥站在镜子前，目光一下子就注意到锁骨上方的一块红斑，俗称草莓印。他身体顿时一僵，忽然回想起昨晚心魔在他那里嘬了几口。妈的！该不会是他那时候留下的吧？偏偏还被正主捉了个正着。江桥欲哭无泪，但愿白仙子真的如心魔所说的心思单纯，不会想太多。昨晚我房间里一直有蚊子嗡嗡的叫个不停，可能是我挠的吧。他趁机挠挠脖子，巧妙的挡住看起来像唇印一样的草莓印，同时仔细观察他脸上的微表情。冬天还会有蚊子？有的，我们叫冬蚊子。哦，
，就是怪怪的，说不上来。他用力嗅了嗅鼻子，好奇的往他身后看了一眼。你手上拿的是什么？昨天换下的衣服忘了洗，准备顺便洗了。他嘴上这样说着，却没想过拿出来给他看。反正他要看，他也有借口，除非换了看。否则他才不给。白仙子越发觉得奇怪，今天的江桥哪里都透露着不对劲，好像是在刻意的掩盖什么。看他一直站在门口，江桥忍不住说：“仙子，我要上厕所，憋得慌。你要一直站在这里吗？”白月玲脸色一红，侧身让开身位。就在这一刻，他眼中迅速出现了一抹猩红，右手虚握着，套弄两下，似笑非笑的走开。江桥瞬间惊出一身冷汗，刚刚那是心魔吧？绝对是他吧？被他发现了。浴室的门迅速关上，他一颗心脏紧张的砰砰直跳，好险。差点就被发现了，心魔小姐姐还好意思暗示，不都是他害的吗？要不是昨晚钻他屋，爬他床，会有这两处。热流很快从花洒倾泻下来，江桥站着放完水，认真的清洗一遍之后，开始洗内裤、刷牙、洗脸。白月玲听着浴室传来的水流声，越发感到疑惑。他不是说只刷牙洗脸吗？怎么还开始洗澡了呢？搞不懂。他摸了摸福禄寿喜的头，坐在沙发上，拿出手机，点开那个粉色的女孩头像。早安，希尔薇，新的一天从摸头开始。虽然跟这个悲惨的女孩已经相处了好几天，但她依旧对白月玲有很强大的戒心，一口一个主人这样叫着，眸子里满是不安。主人，今天有事情让我做吗？既然来到主人家里，就希望主人能随意使用我这个奴隶。在是否做家务的选项里，白仙子理所当然的选择了无视，可换来的却是希尔薇更加的惶恐不安。对不起，不能为主人排忧解难，希尔薇实在是太没用了，请不要惩罚我。白仙子暗暗的叹了一口气，摸了几天的头，现在跟希尔薇的好感度还不到三十，想要让她彻底敞开心扉，不知道还要多久。一会儿后。江桥带着一身水气走出浴室，白月玲抬眼看过去，也不知道他做了什么，脖子那里是一片挠过的痕迹。你昨天不是刚洗过澡吗？怎么一大早又洗澡？今天早上我大姨夫来了，那时候你还在睡觉，可能是我没有好好接待他，来了不做作就走了。江桥随口说道。白月玲微微一愣，她不明白洗不洗澡跟她大姨夫有什么关系。算了，不理他，这家伙说话总是云里雾里的。江桥回到房间，把自己的内裤晾好，又给猫猫铲了屎，看到外面果然是银装素裹的一片，地上的积雪已经很厚了。整座仙女峰雾气朦胧，仙气缭绕，难怪每年都有那么多人想上山赏雪，真的很美。今天可以打雪仗了。他扒拉在栏杆边，搓搓手，哈出一口白气。南方的孩子很少见雪，更别提打雪仗。小时候听大人说起，北方的孩子每年都打雪仗，眼里满是羡慕。我早在几千年前就不玩这种小孩子游戏了。白月玲用余光看他，嘴角微微一勾。如果有小孩子想玩的话，我倒是可以陪他玩一玩。江桥眼神幽怨，这个小孩子，你直接报我身份证号得了。哼。我也早在十几年前就不玩这种小孩子游戏了。他气呼呼地走进屋，白仙子淡淡的啐了一口：“幼稚鬼，今天早上吃什么？我下面给你吃。”吃着面条，江桥随口说道：“今天我们要下山去，距离元旦不是还有两天吗？”白月玲小口吃着面条问道：“他记得元旦的日期，现在已经是年末了。”“是啊，但今天我发小出院，说好了要给他接风洗尘，正好就不回来了，直接回家过节。”“哦。”江桥把面汤都喝干净，舒舒服服的叹息一声。元旦是法定节假日，全国放假三天，还得顺便给你买几套换洗的衣服。一会儿我们要去逛逛街，嗯，听你安排。白月玲点点头，比起这个，他更在意什么法定节假日。毕竟，只有爱人民的政府才是好政府。他最近在网上已经看了许多与社会制度相关的文章，跟紫薇星相比。这个世界的人权无疑是好了太多。这么说，我们要回家停留五天，那福禄寿喜怎么办？江桥表情一僵，他差点把两只幼猫给忘记了。五天不吃喝的话，估计得饿死。他略微一琢磨，那就带回去。一会儿我开车，你把猫揣怀里，养奶粉啥的我用空瓶子装一点，其他的我去城里买。好，收拾完厨房，在白仙子的强制要求下，江桥被迫静坐了十分钟，身子骨差点裂开。真不知道他是怎么能够一动不动，保持这个姿势成百上千年的。我感觉我最近的烟瘾又快犯了。你之前那法子还挺有效，再帮我弄一下，我感觉再来几个疗程就差不多能彻底戒掉了。他近段时间都没有再碰过烟，偶尔想抽的时候就拿出一根华子闻闻烟味解馋。话说回来，谁都知道吸烟有害健康，如果有法子能够保证戒烟，谁又愿意继续损害身体？嗯，你继续静坐，平心静气，保持灵台空明。白仙子先后用指尖点在他胸口、心脏、肺部，半边身体都产生了麻痹感，心慌气短、胸闷，心脏仿佛停跳了半拍，又好像一直在激烈跳动。紧接着是尾椎一直延伸到颈部的脊骨。每一节都在发烫，积压在胸部的废气毒素渐渐被引导出来，但没有上次那种憋胀的感觉，这就完事儿了。江桥扭了扭脖子，感到有些奇怪。还没完，他脸色微微一红。你先把上衣脱掉。你想干什么？虽然你很漂亮，但我真不是那种随便的人。如果你实在想要的话，我也不是不能配合你。白月玲，我想着给你戒烟。你特喵的脑子里在想些什么乱七八糟的东西？他一巴掌拍在江桥背上，沉重的力道像是要将他的龙骨都砸断了，但却又恰到好处。肺脏以及身体里的毒素以灰色雾霭的方式从他嘴里喷出，啊痛痛痛！打的时候你提醒一声啊！江桥发出一声惨叫，闭嘴！现在
，可以去我屋里吗？你操作起来也更方便。白仙子扭头看了看他的房间，犹豫片刻后，轻轻伸手。好，两人一前一后走进屋内。江乔心有戚戚然，这跟对待心魔的感觉完全不同。拐仙子做老婆的第一步，带仙子回房任务达成。白月玲也心思莫名，这毕竟是男子的房间，他随意进出的话有些不合适。默默的扫了几眼他的房间，屋内布置都差不多，只是面积稍微要大一点。一张床，一个衣柜。桌子上的烟灰缸是干净的，另外多了一个飘窗。他的衣服晾在那里，被子还算叠得整齐，屋内也没有多少异味，算是及格。江乔强忍着寒冷脱了上衣，白仙子脸色倒没什么异常，反倒是他害羞的双手抱胸。你在扭扭捏捏的干什么？还不快趴床上看看你肚皮下垂，腹肌一片平坦，身上瘦恰恰的没几两肉，一点阳刚之气都没有，难怪体质这么弱。白月玲一脸嫌弃，江乔的自信心惨遭重击，原来他除了帅气，真的一无所有。他羞愤欲绝，我从明天就开始锻炼，惹急了我。胸肌练得比你还大，江乔刚说完就察觉到了事情不对，但为时已晚。白仙子在愣隔了几秒后缓过神，一巴掌把他拍倒在床上，下流，去死啊！无命休矣。白仙子眼睛里闪烁着寒意，这家伙真是胆子越来越大了，居然敢如此光明正大的调戏于他。在给他戒烟疗法之前，先打一顿再说。点击拳头巴掌，接连不断的落在他背上，想到什么来什么。呃，你这是蓄意杀人！闭嘴！他双指一搓，指尖冒出一缕火焰。从现在开始。每一口气都要深呼吸，然后吐出去。火焰往江桥的背上一抹，他立即感受到了一股火辣辣的灼烧感。他正准备喊痛，就感觉到仙子的玉手轻轻落于背上，以一种独有的节奏柔按轻抚。他感到后背肌肉舒缓，骨节打开，经络舒畅，血脉畅通，就连平时坐姿不端造成的淤血都完全抹去。他舒服的有些飘飘然。以前去按摩店咋就没有这种感觉？确实，那些小姐姐都是胭脂俗粉，怎么能跟仙子相比？推拿功夫也一个天上，一个地下。我可以叫吗？他忍着那股子舒畅劲儿问道。你如果感到疼痛的话，就叫出来吧。嗯啊，他继续回味着昨晚的梦，轻盈如丝竹乱耳，实在快活。白月玲面色羞红，这人不是喊痛吗？睡觉的是个什么鬼？若是被人听到，还不知道他们在干什么羞羞的事情。闭嘴，不许叫了，好吧？不叫就不叫。他继续用嗓音发声，哼哼哼，还是仙子。真是一点也不纯洁，听到点声音就乱想。那要是看到含苞待放、凝露欲滴的花蕊，还不知道想到啥画面。窗外小雪纷飞，偶闻两声喵叫，仙子玉手抚背，江桥嗯嗯啊啊。推拿按摩差不多持续了一个小时，江桥趴在床上，舒服的险些睡过去。好了，可以起来了。白月玲看到江桥一脸享受的模样，就莫名想电他一顿，很气。那个月玲，我们可不可以做个交易？他支支吾吾的说道。嗯，以后我给你按摩，你给我按摩，我们谁也不欠谁。为了公平起见，大家最好都脱了上衣。他义正言辞道。白仙子微微一愣，反应过来后还是没忍住，咬牙切齿的给他垫了一顿。这是公不公平的问题吗？这货就是想占他便宜。一想到他那双手在自己香肩玉背上游走，就忍不住冒出鸡皮疙瘩。哎呀，我去，仙子，我错了，你轻点，轻点啊，你还乱不乱说？他横眉冷对，眼中带着杀气。不敢了，不敢了。江桥被电得浑身发抖。其实。你要是觉得不妥的话，我们可不可以金钱交易？我们这边按摩捏脚一般是六十块钱一个小时，你手艺不错，又是熟人，我给你一百块一个小时，这是正常的商业行为。白仙子闷闷的憋了半天，我我不卖艺，这不叫卖艺，这叫工作。按摩师在现代社会可是高薪行业，想想我当初兼职的时候，一个小时就八块钱，一天下来累死累活挣八十块钱，现在给你的时薪比我当时的日薪还高。你是仙子，应该知道这意味着什么。给你打工，江桥看到他似乎有些异动，赶紧趁热打铁，我给你算算。你要是愿意每天为我工作一小时，一个月就有三千块，这已经比许多刚毕业的大学生工资高了。这钱你想干什么就干什么，可以买电脑、买手机、买衣服，还可以还我钱。白仙子陷入短暂的沉默，她承认她心动了。反正平时给她戒烟，也要帮她推拿活穴，把这件事儿变成工作后，反而还有钱拿，动动手指就能赚钱，居然还有这等好事。如此一来，欠她的钱就能还清了。大概是这家伙每天看我无所事事，于是想给我找一份工作。江桥，你真是个好人，工作不丢脸，想要彻底融入这个世界，总得有一份像样的工作，哪怕。我混吃等死也得每天开店赚钱，你说是不是？意思是，我每天给你按摩一小时就有一百块钱。对，那今天，今天我也给你算上。江桥忍住不笑，等月底了，我就把工资一并发给你。白月玲心下窃喜，现在有了工作，算是初步融入这个社会了。等他存了钱，有了身份证，就可以离开这里，游历天下，或者求学读书，追逐科学真理。短暂的人生规划已经有了目标，那就这么说定了。他重重点头，以后工作的时候记得叫我老板。江桥笑呵呵的把衣服穿上，活动了下身子，只觉得分外舒坦。心里想要抽烟的那股想法也消失得无影无踪，别说还挺管用。他有些开始憧憬明天的按摩了，才不是期待那双玉手。忽然，白仙子看着他，眼眸一凝：“你别动，怎么了？”江桥身子一紧，他缓缓俯身在他枕头边，双指轻轻捻起一根乌黑柔顺的长发。明眼人都知道这是什么。他一脸平静地看着江桥：“我的头发怎么会在你这里？”江桥顿时傻眼，纷乱
。如果是我刚才掉的，那么也应该是在你腰间位置，而不是枕边。他语气平静，或许是风。你怕冷，关闭了窗户。哪来的风？江桥。白月玲忽然想到自己的心魔，这两天也没见动静，倒是每天晚上都会莫名其妙的梦到江桥，梦境奇奇怪怪，却总是与他有关，有的场景还让人脸红不已。他脸色莫名一变，是他来你这里了？谁？江桥装傻充愣，一颗心扑通扑通的直跳。我的心魔？没有啊，我每晚都锁着门睡，一觉睡到天亮，更何况他也进不来。他睁着眼睛说瞎话，装得一脸茫然。这表演天赋，影帝看了都说好，险些连他自己都信了。白月玲深深地看了他一眼，不像是在说谎，难道真是自己刚才给他按摩的时候掉落的？他沉思了片刻，眼中神色不定，最后轻哼一声，拿了自己的发丝，扭着腰肢走出房间。快去刷牙，口臭死了，不刷干净，不准跟我说话。江桥尴尬地溜进卫生间，关上门后长舒了一口气，幸好他脑子反应得快，差点就露馅了。看来以后得注意些。翻来覆去的刷了两次牙，保证自己说话时吐出的是一口清香，才从洗手间走了出来，看了一下，时间已经不早了，还得回家安置猫猫，再转到去医院。路程上还有一点赶，你还有什么事吗？没有的话，我们现在换了衣服就走。白仙子点点头，江桥回屋换了秋衣秋裤、毛衣羽绒服，就连牛仔裤都是加绒的，还拿出剃须刀，细心的刮了嘴边的绒毛。我这身行吗？白仙子从屋子里出来，简简单单的束脚牛仔裤，搭配棒球服外套。穿得像个十七八岁的高中生，那个年纪不怕冷，好看是好看，但是不符合这个季节。江桥摇摇头，可是我不冷啊，而且这样穿着舒服，跟冷不冷没关系，只有穿的跟大众都差不多，才不会过度引来别人的目光。上次不是给你买了件风衣吗？你把那件穿上，里面再搭配一件雪貂绒高领毛衣就没问题了。白仙子悠悠说道：“那件衣服是我跳崖的时候穿的，你说最近还不能穿？哦，抱歉，搞忘了。”他思考了一会儿，那就穿上那套厚厚的卫衣。外面还在下雪，正好有帽子。等进城了，我再给你买好看的新衣服，给自己未来的漂亮仙子老婆买衣服。想想怎么都不亏，穿的好看，赏心悦目，秀色可餐。外面天寒地冻，下了一夜的雪依旧稀稀疏疏的下着。如今山上的气温估计得零下好几度。江桥冷得一直搓手，第一次在山上过冬，准备不足。明年的话得提前准备好手套、围巾之类的东西。只有白仙子面不改色，她关了小店。白月玲微微疑惑：“你不开车吗？”江桥喝出一口白气：“下雪天路面滑，骑车容易出事。”更何况，按照交通法规，小电驴不能载人哦。先下山，路上有进城的公交车。他淡淡点了点头。这种事情听江桥的就行，反正就算走路进城也没啥。徒步丈量大地这种事情，他已经做过不知道多少回了。江桥从背包里拿了两口口罩，一个递给他。出门在外要戴好口罩。虽然国家的防疫措施做得很好，但我们也不能让政府操心，同时也是对自己和亲人负责。他点点头。像江桥那样戴上口罩后，微微皱眉。口罩的味道有点怪。走吧，他撑了把雨伞和白仙子并肩下山，扶露受洗在包包里，倒是很安静的，没有闹腾。看他拿伞的手暴露在外面空气中，冻得通红。白仙子于心不忍，我来吧。那怎么好意思？他嘴上这么说着，手上却一点不客气，把伞交给了他，看得白月玲只翻白眼。下山的路弯弯曲曲，路程差不多一公里多点，两公里不到，下了一天一夜的风雪，把仙女峰点缀的银装素裹。一眼望去，除了他们两人，根本不见其他踪影。江桥一路上蹦蹦跳跳，跳了半天累且不说，依旧很冷。白月玲看他缩着脖子，耸成一团，淡淡道：“只有身体阴虚的家伙才会怕冷。你要是让我说的多锻炼锻炼，你不至如此。嗯，下次一定。这话你说过多少次了？想不到这都被你看穿了。”白月玲有些无语，不知道他是如何能够理直气壮的说这些话。把你手拿出来，你是不是又想电我？江桥警惕的看他一眼，少啰嗦，我想电你还需要你伸手。他不情不愿地把手拿出来，轻声嘀咕：“外面这么冷的天，多待一秒都可能造成十级冻。”白月玲默默地把他的手握住，江桥身体一僵，脑子瞬间短路。啊，这好好走路，不许乱想。他面无表情地盯着前方。一会儿后，现在还冷不冷？江桥语气闷闷：“你很紧张，魔握得我手麻了。”他强忍着一巴掌拍死他的冲动，深吸一口气，身体放松下来，还是很冷。要不你像上次那样帮我搓搓，我像上次那样帮你垫垫，想不想要？江桥瞬间不说话了。路上偶尔碰到景区巡逻的保安，江桥都认识，彼此点头算是打过招呼。只是保安看到这么冷的天，居然有美女为他撑伞，这就让人很气。下了山，两人在路边等了一会儿，来了一辆进城的小客车，他拿出公交卡，连续刷了两次，一次两块钱。车上所有乘客都像他们一样戴上口罩。江桥瞅了瞅，后座刚好有两个位置，拉着白月玲坐在窗边。这就是你说的公交车吗？并不是所有家庭都买得起车子，公交车乘坐率高，价格便宜。劳苦大众都坐得起，特殊群体甚至免费，这也属于国家民生工程的一部分。白仙子心有感慨，在紫微星，他看惯了路有冻死骨的画面，数十上百万年的发展，还不及这个国家几十年发展的千百分之一，能够为底层群众做到这一步，放修仙界简直是泼天功德。回过神，他低头看着江桥的狗爪子，车上不冷，你能把我的手放开吗？江桥一脸讪讪的抽回手，表情无辜的眨着眼睛，刚不是你握着我的手的吗？再狡辩，信不信我电你？啊！仙子饶命！哼，他轻哼一声，扭头
，然后拿出跟江桥一样的卡片刷一下，或者老老实实掏钱。一会儿后，公交车再次停下来，好半天都没重新启动。前面发生什么了？他问道。江桥把脖子伸出窗外看了一下，前方弯道似乎出了车祸，看样子是有人弯道超车，跟迎面来的车子撞在一起，车头都变形了，希望人没事。出车祸了，所以说。不管是行人还是车子，都需要遵守交通规则，不然容易出事。白仙子微微点头，把这件事记在心里。虽然自己不怕撞，但估计撞他的车子会很惨。过了几分钟，将现场取证后，两辆出事车子都移到了路边。不管怎么说，都不能阻碍交通。走吧，我们先回家。到站后，江桥随便拦了一辆出租车，回到父皇母后所住的小区。他拿出钥匙开门，两人现在都还在上班，屋子里一个人也没有。你先进屋，鞋子没事不用脱，先随便坐坐。茶几上有一次性纸杯，渴了自己去饮水机倒水。江桥把福禄寿喜从书包里拿出来，看到陌生。的环境，两小只都有些害怕。白仙子好奇的四处打量，他父母的屋子比山上那座小楼要大好多，客厅宽敞明亮，还有独立的餐厅，地板似乎是木质的，踩着很舒服，墙壁雪白，屋内装修很好看。你父母人呢？上班呢？哦，对，奶粉、弄猫砂，一切都安置妥当后，江桥看了一眼时间，快十一点了。他拿出手机给夏清河发了个微信：“黄额娘，儿臣回家了，我儿媳妇呢？”消息瞬间秒回：“不关心儿子，首先关心儿媳妇。”江桥猜了一下，他这会儿应该是没课，他心虚的走到一边。不让白仙子看到聊天内容，一起回来了。晚上你可别乱叫啊！现在八字还没一撇呢。城里没有山上那么冷。江桥只系了条围巾，遮住脖子上的草莓印，就带着白月玲匆匆赶往医院。住院部2 1楼4 3等江桥到的时候，看到吴有才正恹恹的坐在床上。老官你可算是来。他话说一半，愣愣的看着江桥身边的女伴，虽然脸上戴着口罩，看不清面貌，但这身段、这气质，哪怕是露出来的半张脸。也无可挑剔的，没有丝毫瑕疵，妥妥的大美人白大褂跟我说你找了个天仙子做女朋友，我还不信，我低个乖乖，仙女峰真就这么灵。改天我也上你那去许个愿，看老天爷能不能给我发个女朋友。白月玲暗戳戳的掐了掐江桥的后腰，她现在可不是之前那个刚坠落凡尘、什么都不懂的仙子。江桥忍着痛，皮笑肉不笑的咧嘴，他骗你的，我们只是正常的朋友关系。吴友才呸了一口，普通朋友会跟着这家伙来医院看他，明明就是带着小女朋友认识自己的朋友圈，现在出院对吧？等着，我去给你办出院手续。江桥转身走出病房，等会儿，吴有才赶紧叫住他：“啥事儿都等你来，黄花菜都凉了，素锦已经去给我办了，算算时间，这会儿应该差不多了。素”素素锦也来了。江桥瞪大眼睛问道：“我妹妹凭啥不能来？”吴有才仔细瞧了瞧白月玲，心里莫名一叹，这不食人间烟火的气质真没话说。现在网上那些花旦明星没一个比得上，只是素锦，你他妈不早说，操，你他妈也没早问啊！江桥想起那个跟在自己屁股后边，老是叫自己江哥哥的女孩，顿时感到头疼。钱总。今天我也算是来看你了，聚餐的事情以后再说，咱们青山不改，绿水长流，后会有期。江桥一脸正色的说完，拉着白仙子的手，扭头就走。结果刚出门，就差点跟一个女孩撞上。江桥瞥了他一眼，赶紧低下头，从旁边迅速走过。等会儿，你是江哥哥，我不是，别瞎说，你认错人了。吴素锦挡在他面前，看了一眼之后，立即拉住他的衣服，我都看见了，还说不是啊。素锦，这要巧啊！江桥扯了扯脸皮，赶紧把手抽回来，以免白仙子误会。青梅竹马啥的，真的不熟。吴素锦这才注意到，他身边还有个人，一个女人，穿着很普通，但露出来的半张脸，一眼看过去就知道，她是个不折不扣的美女。更何况她身材高挑，那双长腿又细又直。最主要的是，他们俩现在拉着手。江哥哥，他是吴素锦，小声的问：“我女朋友白月玲。”江桥硬着头皮揽住白仙子的腰，他身体下意识一僵，侧头看了江桥，又看了看面前女孩，默默的没说话。哼。外面给你面子，一会儿回家店里。听到这句话，女孩小脸一白，刚才还很开心的眼神光瞬间暗淡了下去。吴有才正好走到门口，他心里狠狠一抽，刚才跟他可不是这么说的。吴素锦闷闷的道：“怎么没听你和哥哥说过？交往好久了，总不至于要交个女朋友还要发朋友圈炫耀吧？”江桥看向白仙子，又指着吴素锦介绍道：“吴素锦，钱总的妹妹，你好。”白月玲朝他淡淡点头，声音清脆，只是听起来没有太多的烟火气，过于平淡。吴素锦干巴巴的回答：“你你好。”气氛忽然冷场，吴有才实在是看不下去了。可素锦，出院手续办好了？嗯，办好了。哥，既然江哥哥来看望你，那那我就先走了呀。我学校还有点事。小姑娘的语气透露出一股莫名的惊慌，吴有才瞬间感到头疼。这都中午了，不先吃个饭？你们吃吧，我不饿。江桥站在一边，默默的没说话，眼睁睁的看着他离去，把我妹妹气走。现在你满意了吧？吴有才看了一眼江桥，没好气儿的说道。江桥毫不客气的对了回去。你要是早点跟我说他要来，我还来个屁？别以为我不知道你那点小心思。早就跟你说过，我把素锦当妹妹看，没啥别的想法。你也别想当我大舅哥。操！吴有才顿时无语，合着他里外不是人。去哪吃饭？小竹楼。白大褂泥，他这两天应该休息，已经跟他打过电话了。
，现在在路上。江桥点点头，那走着。三人到医院外打了辆车，直接往小竹楼驶去。吴有才坐在副驾驶，从后视镜看到安安静静坐在江桥身边的白月玲，心里总有一种莫名的怪异感。要说是情侣吧，两个人根本没有表现出情侣之间的那股亲密劲。要说不是吧，刚才又没否认江桥的话。而且除了男女朋友关系，谁愿意陪一群不认识的人吃饭？老官，你们什么时候认识的？咋的？为你妹妹收集情报，怕一会儿回家之后不好交代。操，我像是那种人吗？摸摸你的良心，坑我多少次了？江桥一脸鄙夷，别家哥哥都把自己的妹妹保护的好好的，生怕自己的小白菜不知道被奶头猪拱了。你倒好，一直把素锦往外面推。吴有才感觉到自己刚被切下的阑尾又开始疼了。若不是素锦一直求他，他才懒得管这事儿。而且小白菜始终要被别人拱，比起交给别人，他更愿意把妹妹交给自己知根知底的发小。但现在看来，似乎更加没希望。算了算了，不说这糟心事。吴有才一脸无语。到了小竹楼预定好的包厢，白大褂还没到，吴有才心情郁闷的走进卫生间。包房里只剩下白仙子和江桥两人。某人狗爪子胆子不小啊！江桥呼吸一滞，立即哭丧着脸。能不能回去再点？白月玲低头小口抿了抿茶。刚刚那小姑娘喜欢你，谈不上喜欢，只是从小一起长大，充其量算有点好感。那你？江桥用力摇摇头，跟男女之情有关的半点好感都欠奉。白仙子继续喝茶。不知道为何，心里有一丝丝窃喜。他回想起刚才那小姑娘，虽然也戴着口罩，但应该很好看。江桥女朋友模，哼，又敢乱占便宜，回家挨电。二几分钟后，白大褂跟狗大户都来了，一张八仙桌，四人各坐一方。吃什么？江桥看向吴有才，火锅、串串、麻辣烫，你能吃了？白玉翻了个白眼，别听他瞎说，他现在最多能吃鲜汤拌饭。吴有才一脸忧郁，我在床上整整躺了一个星期啊，七天。你知道这七天我是怎么过来的吗？呃，的受不了。闻着外面过道上的泡面味儿，口水都一直流个不停。让你给我买俩包子，结果包子还被你吃了。老官，你真不是人。江桥呵呵直笑，为你好，怕你闻着更难受。狗大户郁闷的从包里摸出华子，准备给江桥和白大褂都扔一根过去。别给我，戒烟了。现在闻着烟味就想吐，真的假的？吴有才一脸不幸的抽了一支放进嘴里。江桥一脸正色，你要现在抽烟，我就出去等烟味散了再进来。吴有才愣愣的看着他，嘴里叼着烟，硬是没敢点。想了想，又重新塞进烟盒里，真是奇了怪了。你最近到底干了啥？居然连烟都戒了！白玉瞥了一眼白月玲，嗤笑道：“别说烟了，他现在连重油、重盐、重辣都戒了。我怀疑他真的在休闲。”江桥无所谓的耸了耸肩，想不到这都被你们看穿了。待我修炼成仙，我封你们二人为我做下左右大护法。白月玲看着他们哥仨聊天，自个儿默默的喝茶，一言不发。这人就会吹牛。最终，服务员端上来一盆香喷喷的羊肉汤锅，虽然前两天才吃过，但总比火锅好点。说到酒，一个刚出院，一个开车来的，一个不提也罢。三个人好不容易聚在一块儿，结果连酒都没喝。江桥则是时不时的给白仙子夹菜，这种陌生的聚餐他是头一次，还不习惯。不知道为什么，明明味道不错，总觉得没有江桥做的好吃。菜过五味，江桥老神在在的靠着椅背。以前这时候应该是深深的吸一口烟，精神身体都放松一下，可现在啥都被管住了。老官，你这次下山是打算回家过元旦了？嗯，带女朋友一起回去，不然呢？这就见父母了，会不会太快了一点？吴有才看着美若天仙的白月玲，心里忽然为自己的妹妹感到悲哀。妹啊！不是哥不帮你，而是敌人太强了，无可挑剔的完美，根本就找不到弱点啊！反正早晚都得见。白月玲继续小口喝着羊肉汤，顺便面无表情的踩了踩他的鞋子。死，江哥哥，你怎么了？白仙子一脸关心的问。可没事儿，我想起一件高兴的事情。这声江哥哥叫的江桥还以为心魔小姐姐出来了，可转眼一想，心魔怎么可能踩他脚，只会踩他其他地方？高兴啊！他似笑非笑，然后继续用力。而这番情景，在另外两人看来。就是纯粹的打情骂靠，干已经饱了，就不用再喂狗粮了吧？吴有才嘴角狠狠抽了抽，白月玲冷不丁的问：“为什么要喂你们狗粮？可能他们觉得狗粮好吃。”江桥吭哧吭哧的笑着，操，聊不下去了。这会儿，白大褂的手机忽然响起来，看到是医院打来的电话，他叹了一口气，美好的假期这就结束了。刚急诊科送来一个阑尾炎化脓的，现在正缺人手，我得马上过去了。江桥和吴有才立即投以怜悯的眼神，去吧，救死扶伤加班人，我带病人家属向你致以最崇高的敬意。换来的是白大褂一根竖着的中指，白大褂急匆匆走了。江桥看了看吴有才，你呢？下午去哪儿？先回家养两天，然后接着收房租。你要是有美女需要租房的话，可以跟我说，房租减半，水电全免。我只是偶尔去串个门。吴有才疯狂的眨眼暗示。江桥无语，他奶还不知道这家伙的性子，神他妈串门，明明是缠人家身子。没有，钱总感到很遗憾。白月玲听不懂他们的黑话，看着狗大户一脸亏空的模样，认真说道。你的精气损耗严重，肾源已经透支的差不多了，这是常见的短命象，再不好好养生，后果很严重。酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀，切记切记。被美女这样说，吴有才莫名心虚，他看向江桥，你这女朋友还会看相？家传的芙蓉之术，你不妨信一下，反正不要钱。难道你没发现我最近变
，下次给他算命要收钱，至少得五个数，也算补贴家用了。白仙子点点头，好，吴有才，这对狗男女真一个敢说，一个敢听。话说回来，素锦那边你不打算去解释清楚？一想到自己的妹妹，吴有才就感到头痛。而自己这位哥们儿也离谱，每次拒绝都不拖泥带水。可越是这样，素锦心里越喜欢。解释什么？小姑娘对身边的大哥哥有好感，崇拜这正常，但这不属于爱情。江桥拿了根牙签剔牙。话说回来，素锦今年快毕业了吧？大三了，你得发挥一下你当哥哥的作用啊！喊他收心，别整天想些有的没的。再这样下去，我还是只能绕着他走。吴有才翻了个白眼，我要是说话管用，还用得着烦恼到现在？那就冷着，我的事情你一个字儿都别跟他说。时间久了，耐心磨空了也就算了。吴有才叹了口气，也只好这样了。江桥顺手把牙签弹进垃圾桶，站起身。行吧，今天就这样，有时间再聚。从小竹楼出来，白月玲跟江桥站在路边，吹风像两个傻子。现在我们去干什么？逛街，给你买衣服。时间足够的话，再去书店，看你能偷多少知识回来。他犹豫片刻，那先去书店。江桥也不知道想到什么画面，嘿嘿直笑。不，先去给你买衣服。打车吗？刚吃完饭得散步消食，走会儿吧。江桥把手插进袖子里，如果再驼着个背，简直活像个小老头。刚才在你朋友面前说我是女朋友，你是在拿我挡枪？白仙子冷不丁的问。他缩了缩脖子，一时不明白白仙子到底是几个意思。都说女人心海底针，万一猜错了，你认为呢？江桥莫名的心虚，说女朋友吧，估计会被狠狠的电一顿。说不是吧，自己心里过不去。白仙子一甩袖子，轻哼道：“自然是。”本座清心寡欲，早已不理世间情爱。刚刚只不过是配合你。嗯嗯，仙子说的对。江桥忙不迭的点头，称呼忽然从我变成本座，有点不对劲。难道是防止道心不稳在自我洗脑？走到那一店门口，江桥停了下来，扭头看他。这次回家，估计少说也得待个三五天，没给你带换洗的衣服，进去试试。白仙子抬头看着店里面的大屏幕，正播放着那些修人的视频，一众设计各异的内衣裤挂在衣架上，一些路人对此熟视无睹，但他却做不到。不去，江桥犯了难，不是怎么买。我可以不穿，那不行。他果断拒绝。如果家里只有他一个人还好，爹妈还在呢。成何体统？白月玲轻咬着嘴唇，那就你上次怎么给我买的，这次就怎么给我买。江桥目光下移，迅速的瞥了一眼，聚拢的效果似乎很好。那个穿着感觉怎么样？白仙子脸色红扑扑的，声音很轻，嗯，还行。江桥舔舔嘴唇，那松紧呢？江桥他羞恼的瞪他一眼，哎哎，你先别生气，毕竟你又不试试，我肯定得问清楚了才能买嘛，不然买了胸衣万一小了怎么办？这玩意儿穿过之后又不能退货，难道你想浪费钱？白月玲深吸一口气，闭眼不看他，声音轻微颤抖，稍微有一点紧。以前在紫微星还不觉得，来到这里后，似乎不知不觉受到了江桥的影响。至于胸襟，为什么穿上内衣之后会显得那么大？江桥眼睛一亮，紧就是小了。果然通过目测得出来的结论，还是不靠谱。你站在这里不要动。江桥低声说了一句，转身走进店里，看着琳琅满目的文胸，脑子里幻想着白仙子穿上后是何等风景。您好。有什么需要帮您？请问是给您女朋友买内衣吗？服务员走过来问道。江桥正准备开口，忽然看到白月玲走了进来，怔怔地问：“你不是说让我帮你买吗？”白月玲朝他眨了眨眼睛：“我自己的内衣当然是我自己买了。”“你是你是。”他瞪大了眼睛，他拿了一件黑色的镂空蕾丝放在胸前比对，忽然回头看他，娇滴滴地说道：“江郎，我穿这件会好看吗？”江桥咽了口唾沫，想着那个场景，感觉鼻子有点热。你要是买这种款式，如果被他发现，我会死得很难看。那难看的你给他。好看的你自己藏起来，我单独穿给你看。白月玲舔舔嘴唇，一时间风情万种。你在蛊惑我？江桥压低声音，那你想不想看呀？你这是犯规，是这件蕾丝的好，还是这款前扣式的棒？他憋了半天，前扣式的，好像那些暴衣的似乎都是前扣式的，是你自己说的哦。他忽然凑近，舔了舔他耳垂，只能买一件，其他的都买素的、保守的。白月玲挑选了几件，朝试衣间走过去，他忽然以极低的声音传过来：“江郎，我有点不知道该怎么用，你要不要进来帮我啊？”江桥默不作声，这只心魔真是过分了。他抬头看了看店名，这也不是优衣库啊。算了，他自己试穿也好，省得自己和导购员跨服交流。一会儿后，白月玲一脸微笑的走出来，刚刚那几件都不错，刚好合适。江桥则是拿出手机扫码，一共四件内衣，四条内裤，其中一套是性感蕾丝，给你买好了，一会儿自个儿交给他。白月玲走到店外站着，顺便把购物口袋递给江桥，有个事儿想问你，刚才吃饭喊我江哥哥，又踩我脚的是不是你？江桥问道，他刚才一直在想这个事儿。江哥哥，你猜？白月玲似笑非笑，与刚才那神情一模一样。果然是你，他就说白仙子怎么可能那样叫他？买好了，这么快？白仙子回过神，江桥脸上立即堆起笑容，一回生，二回熟嘛，你要不要看看？白仙子瞥了一眼粉色的购物袋，脸色浮现一片羞红。我才不要，你自己提着。接着去衣店，圣诞节刚过没两天，许多店里都还保留着圣诞元素。有了此前的经验，白月玲直接在店里试穿一些外套，倒是不觉得害羞了。江桥看到什么合适的就扔给他，让他试穿着玩。最后一共给他买了一套长款羽绒服和一套短款面包服。黑色的长筒靴也得有，打底裤、风衣、花毛衣、围巾、围
可仙子老婆就一个。看着他手里拎着的大包小包，白仙子觉得有些过意不去。对不起，又让你破费了。买衣服的钱暂时，暂时就从我的工资里扣好了。好家伙，还没开始上班就学会预支工资了。江桥板着脸吓唬他，那可得按两个月。白仙子咬着嘴唇，两个月就两个月。华兴书店门口，江桥拎着大包小包，看着白月玲，我先把这些东西提回去，你自个儿在这里看书行不行？嗯。他淡淡点头，未拆封的书不要碰，弄坏了就得买。其他书籍你就算在这里看一天都没人说你，我回了家马上就来。好，有问题的话就给我打电话，不要乱跑。说完这句话，江桥还是有些不放心，于是故意吓他。你没有身份证，被人逮住不好解释。你也说了，身份证只会在一些固定场景才会用到。我观察了很久，正常人在外面便压根不会有人检查。江桥，白仙子认真的看着他眼睛，你之前一直在我骗我，度娘什么都告诉我了，只要我不犯事，就算我是黑户也是安全的。江桥，你现在骗不了我。江桥，可。那时候不是对你还不熟，怕你惹事儿吗？他话锋一转，一脸正色。不过徒儿能有如此悟性，为师甚安。白仙子眉毛轻扬，这人骗他居然还有理由了，看来还是没被电够。那我进书店了，去吧。你怎么还不回家？没事儿，我先看着你进去。白月玲转身就走，刚进书店门口，回头看着江桥还在看他，犹豫片刻道：“我又不是小孩子，就算你不来也没关系，回家的路我已经记住了。”江桥呼吸一滞，而后洒然一笑：“好，那我在家里等你。”早点回家。他轻轻点头，看着白仙子消失在书店里，江桥才叹息一声，在路边打了一辆出租车回家。他确实不是小孩子，还是个快一万岁的小老太太，但某些时候总是会下意识的将他当做小孩子看，把他很好的保护起来，甚至寸步不离。说来，还是江桥自己患得患失，怕白仙子悄无声息的来，又悄无声息的离开，在他心里留下挥之不去的身影。早知道就不教他如何使用电脑手机，这样的话，估计还能继续哄骗一段时间。哎，大意了，回到家里。江桥把所有东西都放进自己卧室的床上，又拿了干净的褥子、被子、枕头、垫子，把客房收拾出来。总不能让白仙子和他睡在一块儿。尽管心魔小姐姐肯定很愿意，但她肯定会被白仙子揍成猪头。换了新的环境，福禄寿喜不知道藏到哪个小角落去了。反正江桥到处找都没找到。不知不觉，时间已经过去了一个小时。他坐在沙发上看电视，翻来覆去都看不下去。隔一会儿，又拿出手机查看。这么久没给他打电话，怀疑是不是调成静音了？又想着他会不会趁机悄悄溜了。手指放在拨号键上。考虑了很久都没按下去，没有白仙子陪伴，感觉做什么都没意思。度日如年是什么意思？江桥算是彻底体会到了。他深思熟虑了良久，还是决定悄悄跑去看看。嗯，就远远的看一眼，只看一眼，看他是不是真的在书店。而且，只要不被白仙子发现，他之前装出来的那份豁达洒脱就不算崩。书店里人很多，特别是小学生即将放寒假，许多家长都在给自家孩子购买课外书籍。白仙子深吸一口气，慢慢到大学专区，这里人很少。翻阅者寥寥无几，看来不论是在哪个世界，境界高深者都只会是那么一小撮人。毕竟顶级掠食者往往数量稀少，这是金字塔理论。之前他在网上看过了，他瞥了一眼，有人手里拿着一本名为《时间简史》的书，看的是津津有味。须知，任何事物一旦涉及到时间层面，都将变得无比恐怖与复杂。这个被称之为物理宇宙的世界，果然不可小觑啊！白月玲平复下心情。一眼就看到了那本《程序改变世界》，他一脸郑重地捧在手里，随便翻了两页，脸色越发严肃。书里全是奇怪的符号，他一个字都看不懂。这就是大学的境界吗？果然恐怖如斯，还妄想着从小学一年级跨过初中，高中直奔大学一步登天。现在看来，确实是自己不自量力了。他立即把书本合上，闭上眼睛，消耗刚才看到的内容。那几行诡异代码，想破脑袋都没想明白是什么意思。修道者最忌讳看太多超出自身理解的知识，这种不可名状之物极易动摇道心。大学知识目前对他来说太过深奥，学习这回事还得一步一个脚印。白仙子深吸一口气，径直走到小学专区，拿了本一年级数学资料，翻得老快。江桥戴了个鸭舌帽，偷偷摸摸的抵达华兴书店，低着头在几个书架之间穿来穿去。终于一个角落发现目标，他拉下帽檐，随便找了本青春疼痛文学，躲在一边掩饰自己，正好可以借机观察到他。仅仅二十分钟不到，白仙子就换了两本书，这一下午时间估计能让他把小学那。内容全部融会贯通。江桥脸色复杂，把他带到书店白嫖，果然是正确的。否则，以白仙子的阅读速度和理解能力，无论买多少本书都不够他看。一下午时间，白月玲都徜徉在知识的海洋，周围是一群半大的小孩。他一个大人在这里显得有些突兀，但好在没人觉得奇怪。他不禁感叹，现代人的教学方式，一个个凡人都这般聪明，难怪科技会如此发达。书店里响起下午五点的整点报时，白月玲正好看完小学六年级的数学详解。她和尚书沿着台阶慢慢走出书店，江桥偷偷跟上，顺手买了一套六年级数学黄冈秘卷。到底是真会还是假会，考了便知。他一路尾随，觉得自己像个痴汉。看着白仙子等红绿灯过马路，甚至还在公交站台等了一会儿，但不知道是不是想到身上没钱，他并没有上车。站在马路边，白月玲忽然慌了，她才想起来自己跟江桥出门回家都是打车，记忆中的路线都是哪里吃饭，哪里买衣服。至于家在哪里，他只记得。好像叫什么阳光家园，难道要给江桥那家伙打电话
，喊他来接自己。堂堂先帝居然会迷路，肯定会被他笑话的吧？狗江桥，叫你不来就真不来，不知道我对这个城市还不熟悉。菜狗，等我回家电死你！白月玲犹犹豫豫地摸出手机，深吸一口气，拨通电话。仙子，什么事儿？电话那头是狗江桥懒洋洋的声音。没，没事儿。白月玲下意识就想说自己迷路了，但话到嘴边怎么也说不出口。哦，我还以为你迷路了呢。没事的话，就早点回家。不知道是不是自己的错觉，白月玲总感觉狗江桥在窃笑。我怎么可能迷路？他大声说道，直接挂断。周围的人一下子看过来盯着他。白仙子刷一下红了脸，但嘴硬是爽了，还是不知道怎么回家。纠结了半天，白月玲再次给狗江桥拨通电话。我我迷路了，不知道怎么回家。你在哪里？白月玲支支吾吾的说道，语气透露着无奈。一想到刚才放出的豪言壮语。结果这么快就被打脸回去，他的底气就有些不足。我在你旁边啊！身边忽然响起江桥熟悉的声音，白仙子不可置信的扭头，看到的是他充斥着温柔笑意的脸。仙子，听说你在找我啊！仙子，听说你在找我啊！江桥把手机贴在耳边，脸上笑容肆意。只是在白月玲看来，这笑容多多少少有些可恶。你你你你怎么在这里？他瞪大眼睛，语气吞吞吐吐。是啊，我怎么会在这里？不是你把我召唤过来的吗？江桥闷闷地问，表情无辜。装，继续给我装。白月玲气得直咬牙，抬手就想给他一顿乱电。他现在修为全无，此界又法则不显，就算有召唤人的仙法，道术他现在也使不出。这家伙就是满嘴谎话，没个正经。仙子，请慢，能不能回家再打呀？这么多人看着呢，江桥哭丧着脸，早知道来找他会挨电就不出来了，就应该让他在外面多迷路一段时间，好叫他知道什么是社会的毒打，最后再不情不愿的收留他，凸显出自己的伟大。白月玲扭头看着周围的人，似乎都在看他们两个，那眼神就好像是看一对正在吵架的情侣。他微微脸红，终究还是忍住了没电下去。哼，回家了再收拾你。他拎着江桥的耳朵，你给我过来！哎哎哎，疼疼疼，耳朵掉了，真掉了，死还装，我都没用力。白月玲把他拉到一边，叉腰冷笑。江桥揉着自己耳朵，脸上堆起笑容。嘿嘿，这不是以防万一吗？你跟踪我？白仙子眯眼看他，没有。江桥一口咬定，打死不承认。那你怎么在这个地方？江桥继续嘴硬，出来给福禄寿喜买猫砂，正好碰到了。巧合，一切都是巧合。猫砂呢？还没买。他一副大义凛然的模样，理不直气也壮。白仙子气得想笑。这附近的店铺他基本都记得，有个鬼的宠物店，真是为了撒谎，张口就来。你手里拿的是什么？他目光往下一瞥，从刚才开始。这家伙始终有只手藏在背后，显然很不对劲。江桥一边摆头，一边往后退。没什么，拿出来给我看看。不拿，你拿出来给我，我不垫你。真的，江桥下意识说道。嗯，真的。白仙子板着脸，江桥犹犹豫豫的伸出手，立即反应过来，这女人居然是诱惑他上钩，差点就上当了。我不信，他马上把手缩了回去。但白仙子的速度显然比他更快，他捏住江桥的手腕，下一秒白色的塑料口袋就落到了他手里。江桥讪讪的笑着，慢慢往后退，生怕白仙子一怒之下，自己就交代在这里。白月玲看着塑料袋上“华兴书店”几个字，陷入了沉思。拿出里面的东西一看，是一套六年级下的黄冈秘卷，还说你没跟踪我。他抬头一看，眼前哪还有人？前方，江桥跟他隔了十几米距离，跑得飞快。一会儿后。他像死狗一样坐在路边的长椅上，大口喘气。白仙子面无表情地站在他面前，面色如常。你跑啊？怎么不跑了？不跑了？你还是电死我吧！他重重喘着气，直接摆烂。跑个屁！无论他跑多快，白仙子总是慢悠悠地跟在他后面三米远。谁经得起这折腾啊？看我迷路站在街边，手足无措的样子，是不是觉得很好玩？白仙子恨恨道：“江桥下意识的想要点头，可是，一想到他正在气头上，立即摇头否认。说吧，跟踪我多久了？”白月玲也坐在长椅上，她蠕动着嘴皮。回家后，一个人实在无聊，不到一个小时我就来了。白仙子暗自算了算时间，她是下午五点整才离开的书店，也就是说，江桥偷偷摸摸的跟随她三个小时。最关键的是，她居然还没任何感觉。这要是在紫微星，任何生物只要对她有恶意，或者目光长时间在她身上停留，她都会有天人感应。这个世界对修仙者而言，还真是充满了恶意。那你为什么一开始还要矢口否认？这不是你说能够自己回家了吗？但我又放心不下。若是光明正大的出现在你面前，岂不是让你很没面子？江桥继续唉声叹气，想我一个护道者，冒着被电的风险，时刻担心你的安危不说，被发现后还要考虑你的面子，真是太难了。这道题我不会做，不会做呀。这么说还得怪我喽？江桥脸色一正，我可没这样说。哼，你看。幸好我来了，否则你还不知道怎么回家呢。白仙子动了动嘴皮，没说话。这件事情好像本就是他自己理亏，嘴硬。社会是残酷的，现在知道没了我，你寸步难行了吧？江桥不禁有些得意。白仙子终于还是离不开他的。我只是还不熟悉这个城市，而且谁让你每次都打车回家？我身上又没钱，还不知道路，我能怎么办？我也很绝望啊。他闷闷的道，一脸无语。江桥眨了眨眼睛，下次有问题就直接跟我说，不用遮遮掩掩，我又不会嘲笑一个外星人。江桥极其自然的牵起他的手，走丢了也不用怕。只要你给我打电话，要不了多久，我就肯定会出现在你身边。白月玲低头看那双握住自己的狗爪子，心脏忽然没来由的慢跳了半拍。你干什么？回家
，我没有别的意思。白仙子刚好看到有人牵了一条狗从自己面前走过，她截下自己的红色发绳，扎成马尾的柔顺长发顿时像瀑布般平铺开来。手给我干嘛？江桥一脸警惕。白月玲略微不满，叫你给就给，哪这么多废话？江桥不情不愿的把左手递给他，白仙子则是用发绳绑住他的手腕，长的那一端拽在自己手里。江桥内心激动，这难道就是传说中的红线？仙子主动绑红线，这门亲事稳了。白仙子站起身。扭头看着江桥，脸上笑靥如花。走吧，我们回家。菜狗，江桥搞半天，给他手腕上系上红绳，是把他当狗？这人是不是有病？你快给我解掉！白仙子愣了愣，忽然深吸一口气，还以歉意的眼神，好像解不掉了。为什么？江桥纳闷，不就是一条绳子，怎么可能解不掉？这叫一线牵。在紫微星，许多修士都用这种绳子拴豢养的灵兽，拴上之后就跑不了。W T F！ 江桥原地跳起来，这说来说去还是把他当狗，而且还是那种跑不了的狗。那你刚刚是怎么解头发的？头发又不是生命体。那这么说，我是你的了？白月玲故意绷着脸，忍住不笑。嗯，你是我的狗。干，不，我不是。江桥一脸无语。那你也不能再牵着我。这像什么话？他瞅了瞅手腕上的红绳，用力扯了一下，确实很坚韧，闷闷道：“我该不会是从此以后就不能离开你身边，再也没有自由了吧？”“那倒不是，只是系上一线牵过后，无论灵兽跑多远，主人都能感应到。”江桥黑着脸：“你不是我主人，还有你得尽快为我解开这破绳子。你是先帝，别说没办法，可以是可以，那得让我找回修为才行。”江桥他心不在焉的走在白仙子身后，忽然抬头看了看周围：“你要带我去哪儿？”回家呀！江桥无语了半天，硬生生从牙齿缝里憋出几个字：“你走反了。”白月玲停下脚步，看着他露出埋怨的眼神：“这人怎么不早说？故意的吧？”江桥深呼吸了一口气，暂时把红绳的事情放下。咱这是个物理宇宙，理论上来说就没切不断的东西，刀子不行就锯子，锯子不行就上切割机。哼，女人想用一根破红绳就控制她的人生自由，想都别想。她用牙齿咬了又咬。忽然发现有门儿，掏出打火机一点，红绳直接熔断。江桥拎着断了的绳子，在白月玲面前晃来晃去，哈哈大笑。看到了没？什么解不开的一线牵，在打火机面前统统没用，本来就没用啊！火能烧断绳子，这不是连三岁的小孩都懂得的常识吗？这也值得你高兴。嗯。江桥愣了愣，可你不是说解不开，因为我是骗你的啊！这就是根普通的绳子，谁叫你刚才骗我来着？白月玲一脸笑盈盈的模样，看到他吃亏，忽然心情大好。超，你是魔鬼吧？亏我那么信任你，真以为这是什么仙家之物？江桥翻着白眼，事实上真有这种东西，只是我现在取不来，要不以后有机会我给你系上。不了不了，您还是留着自个儿用吧。江桥摇摇头，美滋滋的，再次把熔断的红绳重新系在手腕上。白仙子瞥了一眼，你千辛万苦的才弄下来，现在又绑上干嘛？你不是说他叫一线千魔？是这样。咋了？我们这里句话叫做“千里姻缘一线牵”。说完这句话，江桥拔腿就跑。白月玲暗自揣摩了两句，抬眼看他眼前哪还有人影。江桥，你快给我取下来！两人刷着微信步数回家。按江桥的意思，这是给白月玲熟悉回家的路线，谨防下次再走丢了，不知道家在哪。路过派出所的时候，白仙子忽然问道：“办理身份证是不是就是在这个地方？”“是的。”第七次人口普查已经结束了，你现在想要办户口很难。江桥叹了口气道：“就算你跟警察叔叔说你是当年计划生育的历史遗留问题，被父母抛弃，从小在山沟沟里长大，说的天花乱坠，但很遗憾，没人信你，没有证人，没有生活轨迹，什么都没有。在这个世界上，你是一片空白。意思是，只要我说的话，他们信了就行。”他点点头，没有注意到他眼中闪烁着的红光，差不多是这个意思。那你等我一会儿，江王，你要干什么？哎，不对，你是江桥，瞬间反应过来，这称呼。他现在不是白仙子，是心魔呀、啊！白月玲朝他眨了眨眼睛，然后迈着步子走了进去。江桥在外面心烦意乱的来回踱步，这种神圣而庄严的地方，哪是能随便乱闯的呀？而且自己还是个黑户，心里有没点悲叹数吗？到时候被抓起来咋办？十分钟后，白月玲又迈着步子，施施然从局子里面出来了。你去干啥了？江桥赶忙走上去，解决了。白月玲随口说道：“什么解决了？”江桥还是没明白，身份问题啊！心魔耸了耸肩：“江桥，我说的话。”他们都深信不疑，然后填了一些资料，极其爽快的提交了，说什么身份证和户口本会在半个月内寄到你家。心魔浅浅的笑着，在大庭广众之下，可一点都看不出他放浪的一面。就这么简单，江桥依旧不信，他冥思苦想了大半个月都找不到解决办法，居然这般轻松就搞定了。不然呢？我搞不定你们这什么机器，全国联网的系统，难道还搞不定人吗？这么一说，江桥瞬间就懂了。幻术还是魅惑，都不是。仙人金口玉言，就算是假的，那也是真的。江桥懵懵懂懂的点头，说什么别人就信什么，这能力有点 bug 呀、啊。好了，身份问题帮你解决了，东西到手之后，要不要告诉他是你的事情？我有点困，再去睡会儿，晚上见哦，江王。他黑着脸，微微，这可不是山上，晚上你别乱来啊，别乱来，乱来。他轻笑着拖长尾音，江桥看到他眼眸深处的猩红迅速褪去，就知道真正的白仙子又回来了。这无缝切换的过程，十个人看了都觉得离谱。要是哪天他喊错人，估计就是被白
。说这句话的时候，江桥莫名的心虚。就在这时，江桥的手机忽然响了起来，一看来电显示是夏清河打来的。儿子，你们不是回家了吗？人呢？啊，阿姨的电话。白仙子语气有些不对劲。嗯，她下班了，平时都是在学校吃了教师餐回家。今天看我们回去，估计得好好弄几个大菜。天色渐黑，两个人慢悠悠地压着马路回去。前面不远就是阳光花园，我要不要注意点什么？白仙子微微局促。虽说她是在江桥家里暂住，但专程跑去见人家父母，总觉得怪怪的。我想想，江桥一想到自家爹妈一口一个儿媳妇，就有有些头痛。万一她要是说错话，被仙子误会，那可就麻烦了。必须得打个预防针。我妈要是乱七八糟的叫你名儿，你别在意。我爸也就看起来严肃，但他应该没胆子跟你唠嗑家常，你就把我家当你家，把我爸妈当你爸妈就行了。白月玲脸色古怪，什么叫把你爸妈当我爸妈？父母能随随便便乱认吗？我我还是喊叔叔阿姨好了。当然了，不然你想叫什么叫爸妈？我怕他们受不了这突如其来的刺激。白月玲，这不是你自个儿说的吗？现在又不承认，那他们要是问我问题该怎么回答？江桥想着，未来婆婆见儿媳妇，无非就是那几个嘘寒问暖的问题，总不至于刁难。哪人啊？这边生活习惯吗？工作顺不顺利？江桥笑了笑，放心好了，该怎么答就怎么答。你一个一万岁的小老太太，难道还怕这些？我才九千八百六十三岁。白仙子瞪了他一眼，四舍五入就是一个亿，零头都比我大，还觉得自己年轻。江桥轻笑道：“那你怎么不喊我祖宗？仙子姐姐。”江桥甜甜的喊：“我不是，我没有，别乱喊。年轻在心不在身，仙子姐姐永远都是十八岁零十一万八千一百四十个月。”哼，这人就知道。油嘴滑舌，不知不觉，两人已经走到了小区门外。对了，你的身份自己都清楚了吧？白仙子点点头。荣成人从小福利院长大，最近才到仙女峰工作，岗位是导游，一来二去和你认识。对，没错。江桥满意的点头。可上次我跟阿姨说，白仙子支支吾吾的说不出口，说什么？说是你女朋友，现在肯定被叔叔阿姨误会了。说着这句话，白月玲红着脸瞪了他一眼。难怪之前夏清河看他的眼神不对劲，都怪这个家伙不好。一开始若是跟他解释清楚，哪会有现在这些麻烦？江桥大大咧咧地说：“误会了就误会了，反正我们深圳不怕影子歪，在乎别人的目光干什么？那是你爸妈，不是别人。”白仙子还是觉得好气，他清清白白一万载，结果没想到是自己主动往火坑里跳。我还是去跟阿姨说清楚好了。总不能继续欺骗他，那不好。江桥放慢脚步，轻声道：“其实无论你怎么解释都没用，我们住在一起，同吃同住，在别人看来这就是男女朋友关系。有的时候越解释越说不清楚，人的眼睛只会选择性看到自以为的那面，那就只能被人误会吗？没有办法解决。”他皱了皱眉：“有的。”江桥叹了口气：“除非你现在就从我那儿搬出去，但你连身份证都没有。就算我借给你钱，你也租不到房子，从此在社会上流浪，很大概率碰到坏人，然后你惩罚了坏人。”最后被警察叔叔抓起来，白月玲一时无言。这个道理他不是不懂，案子推演几遍都是这个结果。你也不要乱想，只要我们做好自己就行。在外人面前就装作我的女朋友，还能省去不少麻烦事。你大可心安理得的跟我住在一起，谁也不会觉得奇怪。江桥笑了笑，说起来我还得感谢你，若不是你稀里糊涂的说了那句话，估计今年过了，他们就得喊我去相亲。相亲，跟一不认识的女性谈婚姻大事。白仙子恍然，意思是，我假装你女朋友是在帮你。江桥轻咳一声，是互帮互助。你有了去处，我省去了麻烦。可这种谎言总归瞒不了多久，先瞒着呗，瞒一时是一时，结婚是一辈子的事情，谁还不谈个几年恋爱？谁要跟你结婚了？白仙子脸红着大声说：“我意思是说，就算最后谎言戳破了，我们也可以以性格不合为由搪塞过去，免去了这几年的麻烦。那就，那我就先假扮你的女朋友，等你找到自己的女朋友后，我再搬出去，让你们两个住在一起。”白仙子莫名显得脸红。几年时间的话，她肯定已经习惯了这个世界，也在江桥身上挣了很多钱，一定可以顺利的搬出去，假扮女朋友什么的。就当做报答他的恩情了。好，江桥眨了眼睛，等我找到了你再搬出去。找不到的话，就留下来做我女朋友好了。你们两个在嘀嘀咕咕的说什么呢？江天成的声音忽然在身后响起，江桥吓了一跳。可爸，你怎么在这里？江桥回头看到自己的爹，一脸讪讪。你妈跟我说，今天你们俩要回来吃饭，让我别在单位吃，顺便让我去买点羊肉，今晚吃羊肉汤锅，给你补补。又吃羊肉，他嘴角狠狠一抽，目光顺着瞄过去。江天成一手拿着公文包，一手拎着羊肉袋子，两天吃三顿，可别补了，再补下去又要亿了。江桥悄悄扯了扯白仙子的袖子，他立即会意。叔叔好，这一次白月玲叫的十分乖巧。可你你好，白白月玲是吧？走走走，我们回屋。江天成下意识多看两眼，虽然已经见过一次，但每次看见都觉得惊艳。直到现在，他都还没想明白，自己这游手好闲的儿子，咋就找了个这么漂亮有气质的女朋友。江天成在前面带路，江桥跟白月玲默默在后面跟着。他犹豫了一会儿，忍不住问道：“爸，您刚才一直跟在我们后面。”江天成依旧不急不缓地走在前面，说话的语气如古井不播。咋地？你小子有什么话怕？被我听到？他可太了解自己儿子了，嘴巴一张就知道吐的是什么墨水。没有，绝对没有。江桥用力地摇摇头，再也不说半个字。回到家，江天成拿出钥匙开门，屋子里立即传出一股小炒肉的味道。夏清河习惯性
，这还没老呢。江天成自知理亏，把手里的袋子交给江乔，扬声道：“我马上下楼到附近的菜店买去。爸，我去吧，白萝卜是吧？我去买。”江乔又把袋子递给白月玲，转手就走。等会儿，你给我停账。江天成嚷了一声：“我去买，自己好好在家陪陪你的小女朋友。”白仙子面无表情的，悄悄的拧着江乔腰间的肉，后者呲了呲牙，默不作声。还好一开始给他打了预防针，否则就这句话。估计又得挨一顿电。儿子回来了，嗯，妈回来了。江乔在门口换了拖鞋，又给白仙子拿了双干净的换上。他看着厨房，使了使眼色。白月玲立即领会，拎着手里的袋子走进厨房。阿姨，这些羊肉，哟，月玲来了呀，羊肉随便放哪儿就行。你先出去客厅坐坐，吃饭还有一会儿。夏清河眉开眼笑，认认真真的看了他好几眼。这姑娘真是越看越俊，气质也不错，知书达理的模样，一看就是大家闺秀。那个，要不要我帮忙？他犹豫着说道。江乔说了。没事就到厨房去刷刷存在感，他妈肯定不会让他做这做那，但却会增加好感，不用任何付出就能增加的好感度，相当于白嫖。不用不用，厨房油烟重，在家里不用拘束，当做自己家就成，知道不？嗯，江乔也这样跟我说。夏清河笑眯了眼，自己这儿子谈恋爱可以的呀。白仙子走进客厅，看到江乔跪趴在地上，举着手机的电筒光到处乱看，还一边作作作的叫唤：“你在干什么？”他好奇的问。福禄寿喜不见了。到处都找不到，也不知道藏哪儿去了，不就是换了个环境吗？猫的应激反应有这么严重？江乔嘟囔着，继续翻箱倒柜的找，给他们猫碗里兑的羊奶，一口也没动。妈，你看到我那两只猫了没？江乔伸长脖子往厨房里喊：“猫，我刚刚回来的时候看到个白色的影子，唰一下跑到里面去了，我都没看清是啥，吓我一跳。哪个屋？就你那屋。”江乔又立马跑回自己卧室，看到衣柜门开了一扇，四处翻了翻，也没找到符箓，床底只有一道小小的缝隙，猫咪应该钻不进去。他看向自己的床，翻开被子一看，好家伙，一只白色的小猫咪缩在床头跟墙壁形成的角落，毛茸茸的像一团雪球。喵，符箓浅浅的叫了一声：“你弟弟寿喜呢？没跟你在一块儿。”喵，江乔扯了扯嘴，跟一只猫对话。果然还是他想多了。他拎着俘虏的后颈走出去，才这么小就知道钻被子了，不能让他们养成习惯，不然以后床上全是猫毛，那可不行。回到客厅，看到寿喜好端端的趴在白仙子腿上，闷闷的问：“你是怎么找到他的？”我就在这里坐了一会儿，他估计是闻到了我的味儿，就自己从沙发底下钻出来了。他轻轻的顺着小猫咪，寿喜舒舒服服的发出咕噜噜的声音。沙发底下，我刚刚怎么没看到？估计是他太黑了。他仔细想了想。好像刚才确实是看到一坨黑乎乎的影子，肯定是他把钛合金猫眼闭上了，没反光，下意识的忽略。一会儿后，江天成拎着两个白萝卜回来了，他十分友善的朝白仙子点头微笑。看到江乔同样扫过来的目光，又立即板着脸。江天成快步走进厨房，蹲着一边刨白萝卜的皮儿，一边鬼鬼祟祟的往客厅看了一眼。那两人一个抱着一只猫，正在说悄悄话。他犹豫了一会儿，看向自家媳妇儿，轻声开口：“老婆。”我跟你说个事儿，江乔好像跟那姑娘吵架了。我回来的时候碰到他们，正好听到那姑娘说：“谁要跟你结婚啊？”声音超大。正在炒菜的夏清河手腕忽然一抖，铲子直接掉在锅里。我的修行之道与天相合，动物自然喜。白仙子看了看厨房，忽然愣愣的不说话。怎么了？江乔问道。刚才回家的路上，你爸好像听到我们说话了。他正跟阿姨说，以为我们在吵架。江乔，他脸色一黑，果然就不应该相信他，装的还很像。该说不愧是他爹呢。若不是身边有个听力很好的仙子，连他都骗过了。不过。叔叔好像就只听到一句话，哪句话？白仙子微微脸红，谁要跟你结婚啊？江乔，让你说话那么大声音，不结婚也行，嫁我就可以。他心里吐槽，估计他们肯定很着急，一会儿说不定会来套我们的话，到时候你看我眼色行事。白月玲点点头，犹豫道：“那我还要不要继续假扮你女朋友？”“当然要。”江乔义正言辞，“如果不是的话，你就没有合适的理由继续住在我那儿了。记住，我们现在已经结盟，是互帮互助的关系。”“嗯，互帮互助。”白月玲重重的重复了一遍，“老江。”你出去帮我借机问问，那俩孩子现在是个什么情况？夏清河瞬间就不高兴了，这么优秀一姑娘，若是不能做自己儿媳妇，那得多可惜啊！江天成擦着手从厨房里走出来，看着老神在在坐在沙发上的江乔，欲言又止。话说，这小子的私事儿，他要该怎么问来着？直接问好像不太好。他一头钻进书房，过一会儿后传出声音：“江乔，过来一趟。”白月玲看他一眼，压低声音：“这是要问你了，肯定是老头子脸皮薄，不敢直接问，你就那儿安心坐着，我来处理。”嗯。江乔把俘虏抓过去，放他腿上，两只小猫并排着趴在一起，睡觉的姿势隐隐勾勒出一个爱心轮廓，随便一摆就是爱你的形状。但这话他不敢说，爸，叫我啥事儿？江乔站在书架旁边，瞅瞅，全是党史或者国家政策类的书籍，他看一眼就觉得脑壳痛。江天成轻咳一声，我听说仙女峰正在积极整改。要年后才会开放，我都没收到消息。你听谁说的？景区负责人说的。江乔瞥了一眼江天成放在手边的手机，老头子在国企党政机关干了一辈子，虽说没有从政，但这人脉不得了，就怕他啥时候心血来潮，给景区老总打个电话问白仙子的事情，那可就麻烦了。你就打算做一辈子的小卖店老板？江天成问
，男儿需要有志向，偏安逸于开小卖店，像什么话？三百六十行，行行出状元，万一哪天我把仙子便利店开遍全国呢？就你还开遍全国，我宁可信母猪上树。江天成嗤笑一声。他对自己儿子的性格门清，就知道游手好闲、混吃等死，整天说什么社会内卷。年轻人躺平，可一个个都躺平了，国家谁去建设？现在国家繁荣富强，不就是他这代人以及上代人奋斗的结果？净说歪理，江桥，我看你还是得去找一份靠谱的工作，就算不喜欢体制内，去干你的专业，搞计算机也行。你看那些大厂的程序员，哪个年终奖不是红包拿的手软？不去，你也说了是大厂，小厂充其量只能混口饭吃，头发还掉得快，哪有我做小卖店老板舒服？江天成气不打一出来，这家伙真是一点上进心。都没有，每次跟他谈工作的事情，都把人气得直咬牙。如果是你一个人，成天这样混日子也就罢了，现在找了女朋友，你还打算这样混下去？你就不想着怎么把日子经营好一点？以后要是有了孩子，看你怎么办。江天成恨恨地说道，普通理由说不服这小兔崽子，只好换个法子了。爸，什么孩子不孩子的，这还没过门呢。再说了，我跟月玲心里有数，就不劳烦您挂心了呀。有数个屁，我不相信。你还能开一辈子店？以后别来求我！江天成吭哧吭哧的呼气，他拿出华子刚放进嘴里，还没点燃，江桥就赶紧阻止：“爸，我戒烟了，你要是想我又抽上，就尽管抽。”江桥语气随意，江天成呼吸一滞，啪一下把打火机放桌上，气得走出书房。既不听话，还不让抽烟，这小兔崽子上辈子跟他肯定是仇人。他看了一眼白月玲，端正坐在沙发上，性子文静，温柔漂亮。真不知道这么好一姑娘是怎么看上江桥这小兔崽子的？这不是一朵鲜花插在牛粪上吗？白仙子对着江爸回以微笑，这对父子俩在房间里吵架，他听得一清二楚。什么孩子不孩子的？谁要跟他生孩子了？不可能，绝对不可能！厨房里响起刺啦刺啦翻炒颠勺的声音，客厅里香味弥漫。夏清河瞅着自己老公进来，连忙低声问道：“问的怎么样了？”江天成立即僵住，挠了挠头，光顾着跟那小子吵架了，忘了问你自个儿说说。这么点事情都办不好，还有什么事情是你靠得住的？夏清河忍不住低声埋怨，他嘟囔道：“都是那小子不听话，不然我早就问了，自己办事不利，还好意思说儿子。”夏清河拿着勺子，小口尝了一下羊肉汤的味儿，去洗碗洗筷子，准备吃饭，一会儿我来问。他后仰身体，偷偷摸摸的瞧了一眼白月玲，拿手肘碰了碰江天成，低声道：“月玲那孩子，你觉得怎么样？挺好，不闹，不像许多小年轻打扮的花枝招展，妆化的跟鬼似的，我也觉得挺好。那孩子看着就有灵性，一看就是旺夫相，你还懂面相？”不懂，这是一个未来婆婆的直觉。两人这才刚谈上呢，貌似还在吵架，就开始以婆婆自居了。江天成洗完碗筷，又开始切葱切香菜，怕就怕别人心里不这么想，自己儿子几斤几两你不知道，像他那样一天天吊儿郎当的样子，人家会愿意跟他。两人凑一块，一看就不是过日子的样子。唉，夏清河叹了一口气，他当然也知道这点，所以一开始江天成说两人吵架不结婚的时候，他心里才会那么慌。算了，先吃饭。儿孙自有儿孙福，我们两个老的这么担心也没用。嗯，江天成把电磁炉搬到餐桌，还有一些切好的配菜，白萝卜、豆腐、娃娃菜、豆芽。夏清河随后把糖醋排骨、酸辣土豆丝、白切鸡也都端上饭桌。儿子，月玲，快过来吃饭了。夏清河手在围裙上擦了擦，招呼道：“白月玲问在哪里洗手。”江桥给他指了指卫生间，又立即去厨房给他的小碗放上葱花香菜，加了点盐，然后满满打上一碗热腾腾的羊肉汤。冬天吃饭前先喝汤可以暖胃，即便白月玲成仙了，身如大道熔炉，他也喜欢这么做。月玲，快来坐下，别见外，尝尝阿姨做的饭菜合不合口味。哦，好。白月玲稍微有些紧张，之前在山上还不觉得，跟江桥来到家里后才发现，阿姨这人实在是太热情了，真就把自个儿当儿媳妇对待。他只好在心里打气，假的，一切都是假的，只是跟江桥单纯的逢场作戏而已。他浅浅的喝了一口羊汤，味道很浓，也很鲜，很好喝，比江桥做的好喝。江桥瞬间脸黑，羊汤又没味儿。你碗里的佐料还是我调的。夏清河眉开眼笑，自己这儿媳妇还挺给他面子。那是他厨艺哪能跟我比？月玲啊，你要喜欢就多吃点，别见外，就当自己家。嗯，知道了，阿姨。江桥刚才跟他说，既然是演戏，就要演得像一点，把女朋友当做未婚妻来演。仙子那股冷冰冰的劲不行，得热情一些，才不会露出破绽。哼。真是条件多。话说回来，要怎么做才算是热情？以前住在偌大的仙宫里，他只需要清清冷冷的保持本心，就有无数修士携带厚礼，只求能够见他一面，偶尔打破平静，点点头，或者说两句不错，那些家伙就会感恩戴德的离开。卑躬屈膝，趋炎附势，花言巧语，是不是热情？可是他不会啊，热情好难的样子。江桥看他有些愣神，麻溜的给白月玲夹菜，顺势靠近他的面颊，低声道：“吃饭呢，在想什么呢？”“嗯嗯，没什么。”白仙子暗暗叹息了一声，只觉得自己是还没适应此界凡人的家。家庭生活脱离凡俗太久，连家是什么感觉都快忘记了。江桥的家很温馨。江桥跑去厨房，给自己的碗里加了点小米辣，又放了豆腐乳，看向他的目光有些心虚。今天我可不可以吃辣？他低声说。白月玲微微犹豫，不过
既然他父母都没说什么，自己若是管着他，会不会显得越俎代庖？于是轻轻点了点头。江桥大喜，嘴里淡了这么多天，终于可以吃点有味道的东西了。白月玲看了一眼他碗里的豆腐乳，不知道江桥为什么总是喜欢吃这些闻起来臭臭的东西，无法理解。吃了得刷牙，不然别跟我说话。这次一定。坐在对面的夏清河看着眼前的小两口，居然就连吃饭都互相咬耳朵说悄悄话。他略微不满的瞪了江天成一眼，明明感情很好，哪里吵架了？老是听半句话就开跑，谣言就是这么传出来的。白月玲一言不发的小口吃着青菜，江桥则是大口大口的吃着羊肉，有了小米椒的辣味。吃的是泪流满面，真不知道那些和尚是怎么过的。夏清河在桌子底下踹了踹江桥：“你怎么光顾着自己吃肉？你给月玲家菜啊？你看他高高瘦瘦的，就是得多吃肉，身体才长肉。”江桥忍不住嘴角一抽：“妈，您别管他，月玲是素食主义者，不爱吃肉。那我这一大桌子菜不就浪费了？怎么可能浪费？不还有我吗？甭担心。”这些排骨今天我一个都不会剩下。江桥笑眯眯的吮吸着排骨上的糖醋汁，去去去，我这些菜又不是给你做的，你只配吃这盘酸辣土豆丝。江桥顿时感到很受伤。月玲，来，别听他胡说，尝尝我做的糖醋排骨。夏清河啪嗒两筷子，夹了两块裹满了糖汁芝麻的大排放进他碗里。白月玲顿时一惊，江桥眨眨眼睛，要不尝尝味儿？你不是说你肠胃很好，什么都能消化吗？白仙子点头，江桥父母的面子得给他，张开嘴。贝齿小小的咬了一口排骨，细细咀嚼。虽然食材不怎么样，但酸酸甜甜的味道很好吃。这个世界的凡人似乎都很会做饭，各种调料也是五花八门，大开眼界。怎么样？夏清河的目光饱含期待。好吃，谢谢阿姨。闻言，夏清河脸上的笑意更浓了。一顿饭高高兴兴的吃完，白月玲主动收拾碗筷走进厨房。她跟江桥两人配合习惯了，更何况这算是到江桥家蹭吃蹭住，不做点什么的话，心里过意不去。江桥也跟进厨房帮忙，主要是不想听他爹妈唠叨。夏清河轻轻踢了一脚江天成：“你不是说他们俩在吵架吗？我看不像，两个人分明恩爱着呢。”他看白月玲是越看越顺眼，懂事、听话、漂亮、有气质。唯一美中不足的就是吃饭就吃一小口，这么点饭量还怎么整身体？身材是重要，可身体也重要嘛。身体不好怎么生孩子？我怎么知道？我也只是恰好听到那句话，说不定他们只是说着玩呢。现在的年轻人不就是喜欢玩这个吗？嘴上一套，心里一套。这词儿叫什么来着？我想想，傲娇，对，就是傲娇。江天成吃完饭就坐沙发上看电视，手机屏幕亮着的是《学习强国》，隔个两分钟他就点一下。不行，我还是得问问老江，待会儿还是去帮我探探儿子口风，知道不？嗯嗯嗯，你说说你。当初我们俩那时候谈恋爱都没见过你这么操心，嘿，你这人那能一样吗？收拾完厨房，江桥和白月玲一前一后来到客厅，他随便瞅了一眼，电视正播放着《雪中悍刀行》，白虎儿演出场时那鬼一样的身法，把江天成吓了一跳。这他娘的是武功高手！爸，你要是觉着无聊，我给您放放《天下第一》，十多年前的电视剧了，打斗效果完爆这片子十几条街，干嘛跟自己的眼睛过不去？作为一个原著粉，江桥打死都不看这种粗制滥造的玩意儿，真是白瞎了开的三个月会员。月玲啊，今晚不走了是吧？你看天都黑了。夏清河随口问道。嗯。白月玲脸色微红。江桥给她倒了杯水。妈，您就甭操心了，床铺我已经弄好了。这几天她住客房。夏清河走进去一看，脸黑道：“就你铺的那床，能将弄好吗？这么冷的天，月玲睡下去，明天不得感冒。”江桥无语。就算把你儿媳妇丢南极去，冻个百八十天，估计都没啥感觉。行行行，您弄您弄。夏清河顺便把白月玲也叫了进去。她一边铺床，一边数落江桥的不是。你看看她。这么薄的被子，下面又不垫一层毛毯，这是生怕自己女朋友睡暖和了。这大大咧咧的性子，简直跟他爹一个模样。月玲，你们以后要是结婚了，可得好好管他啊。嗯嗯。白月玲迷迷糊糊的顿时回神，说来说去，怎么忽然就说两个人要结婚了呢？月玲，这个被角帮我抓一下。夏清河重新拿了一床后，很多的棉絮，又拿了一件珊瑚绒的被套套上。在他看来，这是未来的婆婆和未来的儿媳第一次合作，意义重大。阿姨是过来人，两个人谈恋爱的时候难免磕磕绊绊，但有句话说得好吗？夫妻床头打架，床尾和。两个人在一起，重要的是理解和尊重，偶尔的吵吵闹闹是平淡生活中的一点调味剂，不能往心里去。嗯嗯，白月玲含糊的应着，她跟江桥又不是夫妻。平时店他就算有再大的不满，也只能受着想他冰清玉洁白仙子。如今必须得配合他，做他名义上的女朋友，不好好垫垫他怎么行？夏清河抓着被子的两端使劲一抖，被子随之展平。对了，你们俩最近没吵架吧？夏清河忽然说道。有什么委屈，尽管给阿姨说，阿姨帮你教训教训那臭小子。没，没有。江桥对我很好，倒是我给他添了不少麻烦。白仙子微微脸红。哦，这样啊。夏清河立即眉开眼笑，看来之前的担心果然是多余的。不过对自己女朋友好，这不是他应该做的吗？如果他什么时候对你不好了，尽管跟阿姨说，阿姨帮你出气，知道吗？白月玲眨眨眼睛，原来江桥对他好是理所应该的吗？这个女朋友看来也不是全无用处吗？嗯，他用力点头，下次给他按摩就从一个小时变成半个小时，应该没问题吧？他要是不服气，就自己去找
。之前江桥说你是外省的，嗯，荣城那边的。荣城啊，我就说听你口音有点像，能生出你这样的闺女，那个地方果然是人杰地灵。夏清河不禁感叹，白月玲闭口不语。他连荣城具体是哪个地方都不知道，好像就在渝州隔壁。弄好被子，夏清河又从自己的卧室拿了一床干净的毛毯，白月玲跟着他一起把毛毯上的褶皱一寸寸抚平，那些绒毛摸上去很暖和。你父母呢？身体怎么样？阿姨，我从小是在福利院长大的。白仙子轻声道。听到这句话，夏清河立即同情地牵起她的手。多好的闺女啊，怎么这么命苦？没事儿，你以后就跟江桥好好过。我当初就想生个闺女，结果呢，生了个淘气的儿子，现在总算让我实现愿望了。白月玲自然听懂了他的言外之意，可以想到他跟江桥的关系是假的，顿时觉得欺骗这么善良的阿姨是不是有些不好？但是江桥又说没事，骗着骗着就习惯了，真是个谎话精。嗯，我知道的，谢谢你，阿姨。对了，你跟江桥是怎么认识的呢？夏清河有些好奇，按理说两个人应该是没机会认识的才对。我在仙女峰上做导游，江桥在上面开小卖店，我经常把游客引到他那里去，一来二去就认识了。夏清河笑笑，这就是所谓的缘分，缘分到了，万水千山都挡不住，两个人总会见面的。缘分吗？白月玲认真想了想，若是当时碰到的是别人，不是江桥那个厚脸皮，不知道会不会把自己上交给国家？看来是命中注定和他有这一劫呀、啊。他悠悠叹了一口气，以后呢，有什么打算？白月玲可爱的眨了眨眼睛，这个问题江桥没跟他假设呀、啊，他要怎么回答来着？客厅里。江天成还是有一搭没一搭的，看着各方面都辣眼睛的电视剧。江桥独自摸着小黑可爱的猫猫头，他不用猜也知道，夏清河借机把自己儿媳妇叫进去，肯定是在打探各种各样的问题。儿女谈恋爱，做家长的哪会不着急，恨不得把对方的家庭背景、脾气、性格、工作情况一股脑了解个透彻。这一点，整个种花家都一样。你们俩现在到哪一步了？江天成还是没忍住切换了频道，慢镜头看得人心烦。他随口问道：“您问的是哪个方面？”江桥也轻轻挠着福禄的肚皮，头都没抬，十分沉得住气。你们不是正在谈恋爱吗？这个呀、啊。就两个人刚有点好感，还在继续磨合中。江天成翻了个白眼，刚有点好感，能住一块儿去，这叫合租。现在的男男女女不比您那时候保守，出门在外人总有个困难的时候，合租是一种很正常的异性同居关系。滚蛋！就你与时俱进，我当初混体制的时候，都是跟人精打交道，稍有不慎就会背锅。看菜下碟都是基本功，你骗得过你老子？江桥，赶紧说，到底是什么关系？我可不是你妈那么好忽悠，刚有点好感就能见男方父母，你骗鬼呢？江桥嘴角一撇，不然还怎么着？以为我们同房了，要不要今年下半年就让您抱上孙子？跟您说了，清清白白偏不信。江天成，他气得差点骂人。到底谁是儿子？有儿子这么对老子的吗？他深吸一口气，他是个老革命。虽然知道现在的男男女女很开放，婚前那啥的也很正常，但某些基本的礼仪道德还是得遵守。清清白白自然最好。女孩子的清誉很重要，我就怕你一失足成千古恨，还没结婚就喜当爹，传出去名声不好。你是成年人，做事之前要先考虑清楚。江桥心里默默一抽，他倒是想跟白仙子有更进一步的关系，但是真实情况不允许啊。好不容易摸个手都被反过来当成一条狗牵着，这苦他找谁受去？放心，目前八字都还没一撇呢。闹出人命的事儿，您是不是担心过头了？江桥没好气儿的说道。那闺女太过出众，我就怕你一时鬼迷心窍。江桥一脸幽怨，有您这样说你自己儿子的吗？江天成认真的点点头。我当初要不是鬼迷心窍，怎么可能有了你？我当初要不是鬼迷心窍，怎么可能有了你？江桥嘴角忍不住狠狠抽搐了几下。合着他的出现纯粹是个意外，你们两个吵架了。江天成用手指轻轻敲打着桌面，语气忽然一转：“您不是说什么都没听到吗？”江桥反问。江天成老脸一红，轻咳嗽一声：“是没听到，我就随便问问，没有，真话假话。”江天成抬起手掌，做事要打，赶紧的。江桥嘿嘿一笑：“你不是随便问问吗？我也随便说说，算了，不管有没有吵架，那都是你自己的事儿。有了女朋友。”就要想着怎么好好过日子，当爹的总不能照顾你一辈子。江桥点点头，这话说的在理。两爷子刚谈完话，夏清河和白月玲就从客房里走出来，四个人四双眼睛两两对视。江桥朝他眨了眨眼，搞定了。白仙子也眨眨眼，搞定了。江桥右眼连续眨了两下，没说错话吧？白仙子眨了一下之后，又迅速眨了两下，应该没有。夏清河看着那两人的小动作，瞪了自家儿子一眼，眼睛不舒服，要不要我给你上点眼药水啊？这口吻跟他爹一样，不愧是亲妈。接下来的时间，夏清河回到书房去备课，江天成也屁颠屁颠的跟在身后。江桥拍了拍身边的沙发，白仙子微微犹豫后，在他身边坐下。福禄瞧了两眼，立即从江桥腿上爬起来，伸展了懒腰之后，在白仙子的腿窝里重新趴下。江桥很不服气，明明是自己天天为他们俩铲屎喂食，凭什么刷的好感还没有他高？他又重新拎着福禄的后颈按在自己腿上，但稍有不慎，又骂骂咧咧的跳过去了。白月玲轻柔的挠着福禄的下巴，缓缓开口：“刚才阿姨问了我一个问题。”问我以后有什么打算？你怎么说的？我说导游的工作先干着，也不知道这样回答对不对。江桥略微思索了一下，没什么大问题。他下一句是不是打算给你介绍工作？你怎么知道？白月玲略微感到惊讶，因为在家长们看来，导游的
你从小的人生难道就是这样一直被安排着走过来的？白仙子露出可怜的眼神，在这个时代是很正常的现象。大人们有丰厚的阅历、充足的经验，自然希望自己的子女少走弯路。再加上他们都是铁饭碗，工资不算高，但待遇很不错，所以也希望我们俩走他们的老路。这样的话，我从小耳朵都听起茧子了。江桥笑了笑，继续说道：“但我不一样，我从小比较叛逆。”所以，我明明有着不错的家庭资源，却甘愿在山上躺平。白月玲点点头，对他的做法不予评价。事实证明，很多人长大过后才发现，当年自己的爹妈说的都是正确的。可这个世界总归是没有后悔药，所以才有那么多人整天做着重生的梦。你想玩游戏吗？江桥看他左右无聊，电脑在我房间。你要是想到峡谷里砍人，就自己去玩，密码是我的手机号码。白月玲摇摇头，就算他再傻白，也知道在外人面前得注意形象。太多人因为电脑游戏被人说玩物丧志，他也不知道为何。反正就是不想给夏阿姨留下坏印象。江桥说了，假装女朋友就要装得像一点，那就做题吧。你今天下午是在书店把小学数学都自学完了的，对吧？嗯，还包括一些练习册也看了，有个叫什么奥林匹克竞赛的，好像比课本的内容要难上一点，不过也没有多难，多思考两秒，心里差不多就得出正确答案了。江桥，想当年他上小学的时候，看到老师出的奥赛题就一阵头疼，他倒好，直接心算，这什么见鬼的学习速度，这就是学什么，怕不是一年就能直接大学毕业，那就考试，说的再多也不如做一遍，只要最后能超过六十分，就算你合格。江桥从袋子里拿出一张黄冈密卷递给他，半个小时后交卷，做得到吧？白月玲认真点了点头。接下来的时间，江桥像监考老师一样盯着他看，终于体验了一把做老师的感觉。白仙子则是老老实实的坐在桌子上考试，画面意外的和谐。另一边，书房里。夏清河一边给明天的内容备课，一边踢了踢江天成的脚。你问出什么来了没有？江天成想了想，说道：“那小子说，两人暂时只是普通的情侣关系，还没有做出任何逾越之举，让我们别担心。”夏清河点点头，这话应该是真的。儿子都愿意为他戒烟，心里肯定是很喜欢的，越喜欢才越珍惜。别看他们俩没事就咬耳朵，两个人估摸着都还没牵过手。你那边呢？什么情况？孤儿，福利院长大，因为工作的原因和儿子结识，除了文化不高，其他方面都挺好。重要的是。这闺女我看着喜欢，处起来很舒服。夏清河脸上浮出笑容，有没有文化都不打紧。现在这个社会，人面兽心的衣冠禽兽多了去了。一些所谓的明星，甚至连初中都没毕业，和江桥在一起，重要的是品性。至少从目前来看，言谈举止、穿着打扮都很不错。我觉着也是。夏清河深以为然的点头。对了，你刚才说他是郭，是啊，郭儿好啊。相比起那些乱七八糟的家庭，他们两个在一起，反倒是没了太大的包袱，也没太多的糟心事，属于是一人吃饱，全家不饿。夏清河瞅了他一眼。你是怕儿子不给你养老？江天成冷了一瞬，脸色顿时黑了下来。等他给我养老，我怕不是要饿死。夏清河从书房里出来，看到两个人趴在桌上，表情严肃，不由得有些好奇：你们俩这是在干啥呢？江桥笑道：“月玲在考试。”夏清河走近，看了一眼试卷的名字，哼，好家伙，小学六年级数学毕业模拟。他眨眨眼睛，没搞明白他现在做这个干啥。妈，您看着就行，啥也别问，啥也别说。月玲以前没那读书的条件，现在有机会了，还是想把儿时的遗憾补上。这不，正自学呢。夏清河点点头，深深的看他一眼，心里对他的好感度又加重了几分。在人美心善、知书达理的品性后面，又多了一个踏实上进的标签。现在这个社会太过于浮躁，还能抽出时间努力提升自己的人实在是太少太少。白月玲现在在他眼里，浑身上下全是优点。这个儿媳妇，他要定了，就算是抢也得抢过来。月玲啊，我也是老师，有需要的话。尽管问我知道不？保管知无不言，言无不尽。夏清河笑眯眯地说道：“嗯，好，谢谢阿姨。”白仙子重重点头，在他看来，夏阿姨这个老师比江桥靠谱多了。那家伙只想着骗自己喊他师傅，顺便占着大意喊自己月灵徒，就没见过如此不要脸的人。妈，你有事就去忙，别来打岔。我正监考呢。月灵现在考的是数学，您教的是语文，两者根本不搭边的好吧？夏清河狠狠瞪了他一眼：“咋地？你瞧不起语文老师？全国上下。”开学第一课，哪个不是语文？吴文寸步难行，听没听说过？我可没这样说。您别擅自给我扣大帽子啊！江桥脸色讪讪，况且不是还有一句吗？学好数理化，走遍天下都不怕。你还有理了还？夏清河走过去，就他头上一个暴力，告诉你，就算你妈教语文，当年高考数学也是145分，总分差点就上北大。就你那点三脚猫的数学知识，还教月龄，就不怕误人子弟？江桥被一个学霸老妈全方位吊打，他心里有苦说不错，从小到大没少挨数落，自己没事儿去惹他干嘛呀？白月玲看在眼里，忍不住轻笑：“阿姨，他数学当年多少分？”江桥脸色一变：“妈，自己人，你儿子，外人面前给点面子啊！”月玲是自家人，咋地？高考数学考个74分，比满分的一半还少一分。当初不好好学，现在知道丢脸了。江桥顿时捂着脸，没脸见人。唯一能拿得出手的地方，在白仙子面前的最后一块遮羞布都被扒了个干净。江太后一脸冷笑，挽起袖子，大有秋后算账的阵仗。我就不理解了，别人老师家的孩子个顶个的聪明，怎么到了你这里，考个重本都费劲？妈。
，您是辛勤的园丁，这都多少年的老陈醋了，还被您拿出来翻旧账，这不好。江桥缩了缩脖子，江太后双手叉腰，眼神睥睨，还敢不敢在教学方面对我指手画脚？不敢了，不敢了。他奋力的摆头，自个儿的妈是真惹不起。江桥余光正好看到自己老爹鬼鬼祟祟的躲在书房门后，顿时想起来，自打记忆懂事起，爹妈每次争吵都是以江太后的大祸全胜告终，以至于江太后对自己的儿子发气，他都不敢出来。江老爷子的婚后生活有多么幸福，可见一斑。一转眼，夏清河语气一变，笑眯眯的对着白月玲说道：“月玲啊，看到了吧？他以后要是不听话，就得这么管着，乱七八糟的理由不能信。男人啊，该敲打时就得敲打。嗯”他如果不听话，我只需要电一电，他就老实了。电。夏清河语气疑惑啊，察觉到自己似乎说错了话，白月玲眨了眨眼睛。我们那边的一个说法，就像是弹脑瓜崩。哦，夏清河点点头，没有细想，只是有些疑惑自己儿子什么时候怕这个了。思来想去，估计又是啥年轻人秀恩爱的新型表达方式。哪怕是有将太后中途打岔，过了不到半个小时，白仙子就顺利交卷，字迹清秀，锋芒不显。却透露着一股独特的仙韵，阿拉伯数字居然也能写得这么好看，结果怎么样？白月玲莫名有些紧张，这算是她这段时间以来学习的第一次小考。如果答案都能全对，则说明她在学习一道算是入门。江桥手里拿着红色签字笔，一边对照答案，一边给试卷上打勾。只是到了应用题环节，他顿时愣住，答案是对的，只是不是这么大一个题，你怎么只有一个答案？你的过程呢？他闷闷地问。过程当然都在脑子里啊。白仙子语气无辜，这么简单的题一眼就看出来，还写什么过程？他狐疑的看了江桥一眼。该不会你不会做吧？江桥深深的看了一眼原题，是一个经典的追击问题，答案都写了五六个式子，再看一眼解题思路，好吧，他确实不会。不是，现在的六年级数学都这么难了吗？可这不是会不会做的问题，而是你得把过程写出来，改卷老师才知道你的做题思路，才能证明你是自己做出来的，而不是抄的答案。答案都在你那里，我没抄答案，我没说你抄答案，我只是举例。白仙子若有所思的点点头，是不是说一、一、二，我也得把过程写出来？江桥，这妮子都傻脑回路啊！证明一、一。二这种世纪难题和普通的应用题能是一个意思吗？可那种东西不用，这是已经定性的公式定理，结论可以直接拿来用，但应用题就必须得写出相应的过程步骤。白仙子还是没搞明白，可在我看来，这两者都是一样的难度。算了，反正你又不参加考试，能一眼得出结论，就说明基本数学你已经会了。江桥大大方方的给整个试卷打上所有鸿沟。月玲同志，恭喜你，满分，给你101分，多余的一分不怕你骄傲。晚上。江桥的父母已经早早睡下了，他拿了换洗的衣服去洗澡。白月玲一个人盘腿坐在沙发上窝着，头顶吊灯柔和，客厅里的空调吹着暖气，福禄寿喜调皮的跑来跑去，主卧室里偶尔传来江天成的呼噜声，一种淡淡的思绪在白月玲心中萦绕。这样的氛围大概就是所谓的温馨吧。修仙的日子多为清苦，师傅不在了更是如此。他的确有好久好久都未曾体验过。白仙子看着小黑小白躲猫猫发了一会儿呆，然后拿出手机，熟练的打开微博。除了游戏，他最喜欢的事情就是上网冲浪了。世界这么大。每秒钟发生的趣事不计其数，就算只是看人分享他家养的猫猫狗狗，也比用仙石偷窥他人有意思。一会儿后，江桥洗完澡出来，他拿着吹风吹头发，白月玲刷着小视频，冷不丁的抬头轻声问他：“为什么有的人要租女朋友回家过年？”他想了想说道：“就是人到了一定的年纪后，若是还没有男女朋友，父母就会很急。有的人不想听父母的唠叨，也不想被迫相亲，就想着法子租女朋友回家。至于第二年会不会被发现，那不重要。”反正又能安稳一整年，就跟你现在一样。江桥偷偷瞄了主卧两眼，听着有规律的呼噜声，放心的点点头。啊，对，差不多，差很多。你没说给我钱。白月玲一脸认真。江桥，你是不是觉得我不懂这些好欺负，所以又心安理得的克扣我应得的工资？江桥支支吾吾了半天。不是，你怎么能这样想？我们不是互帮互助的关系吗？白月玲有些得意。你说的一码归一码，现在是你有求于我。而且你一开始没告诉我，那就是欺骗。江桥张口无言，终日忽悠仙子，没想到今日是自己掉进了坑里。在他洗澡的时候，这个女人都看了些啥东西啊？开始逮着他薅羊毛了。该说他不愧是仙子吗？洗个澡的功夫就能找到赚钱的商机。江桥沉默了半天，嘟囔道：“那你觉得多少合适？一天一百块怎么样？”商量的语气，在白月玲眼里，一百块已经很多了。江桥说了，普通凡人工作一个小时才八块，有的甚至还不到。不行，太贵了。江桥都没仔细想。就直接拒绝，他心里觉着必须得压价，不然白仙子以后还不得到处找理由搜刮他那点可怜的积蓄。你在我那借住，就已经相当于收取了一部分报酬，一天五十块钱不能再多了。好，白月玲点头，心里甚至还有一丝丝的窃喜。他也只是试探的说着玩，没有江桥还真的答应了。虽然价格低了一半，但总比没有的好。看他干脆爽快的利落劲，江桥顿时觉得自己给价格是不是依旧高了，应该再砍一点才对。他轻咳一声，一天五十是短期的价位。也就是说，出门见朋友，回家见长辈，你都必须扮演好女朋友的角色。但缺点也很明显，就那几天功夫，挣不了几个钱。白月玲点点头，说的重肯。那长期呢
每逢节假日有礼物，我看心情给红包，不用出什么力，一年下来能轻松过万。白月玲有些犹豫，她小学数学很好，算下来肯定是长期划算，再加上平时给她按摩得到的收益，一年下来能存下好几万，距离搬出去住更进一步了。但是长期可以，不过我不陪睡。她眯起眼睛，当然，毕竟是假的吗？江乔呵呵笑道，等你找到了女朋友。我们的协议就自然作废，完全赞同。江桥如小鸡啄米似的点头，到时候假的变真的，自然作废。那那我答应了。他声如细纹，江桥心情激动的眨了眨眼睛，这就成功了。众所周知，习惯是一个很可怕的东西，就算是仙子，等他习以为常了，那时候也就离不开他了。可既然你答应了，那我们现在来说说女朋友的一些注意事项，还有注意事项。白仙子瞪大了眼睛，肯定啊。你以为对外说是我女朋友就真是了？别人还得看我们两人的实际关系，不然我花钱只买一个称呼，我又不是傻子。白月玲迷迷糊糊的点头，这话说的有点道理。而且江桥确实不是傻子，鸡贼的很。那要怎么做？看过电视剧吧，一些在现实生活中没有直接关系的人，在剧里扮演丈夫、妻子、父亲、儿子等等角色，情到深处一秒流泪，这种演技往往最能打动人心，也被称之为沉浸式演戏。两人戏里是夫妻，戏外是朋友。互不干扰，江桥举例说道：“嗯，然后呢？所以我们假扮情侣也是一样，拿钱办事就得演好自己的角色。你看今天我爸妈不就认为我们在吵架吗？这就说明感情不到位。现在我还能用我们刚认识、处于磨合期的理由解释，但不可能几个月、一年过后还是这个样子，这样就很容易让人怀疑。我知道了，你是说真假难辨，别人以为我们是真的，但其实是假的。”白月玲恍然，不愧是仙子，就是聪明。江桥微微一笑，在这种能刷自己好感的机会，毫不吝啬自己的赞美。那具体要怎么做？具体吗？真的情侣一般都会亲嘴，一听到亲嘴，白仙子脸上立即闪过一丝羞恼。这钱太脏，我不挣了。哎哎，你先别急，我话还没说完呢。真的情侣才会亲嘴，我们是假的吗？白仙子轻哼一声，那还差不多，继续说。说白了，其实就是朋友之上的关系，言谈举止比朋友要亲密一些，但又不像恋人那样暧昧。顶多江桥偷偷瞄了他一眼，顶多牵牵手，像今天下午那样拴着你。不是不是不是，下午那是牵狗，他只是游戏玩的菜，又不是狗。我说的是十指相扣，江桥眨眨眼，装模作样的把自己双手合在一起。不行，白仙子想也没想，直接拒绝。说到底，这家伙还是想占他便宜。那勾勾小指头，总藏了吧？至少得给人一种我们真的在谈恋爱的感觉。当然，这算是服务内容之外的高级消费。我付双倍价格，这样既不会太过暧昧，别人也不会起疑。你还挣了钱，我也。他突然卡壳，你也什么？白仙子心头起疑。我也免去了被催婚相亲的麻烦，一举四得。江桥脱口而出：“真不愧是自己，脑子转的就是快。”白仙子想了想，一般来说，只有在彼此约定的时候才会拉钩，这个举动确实算不上暧昧。好，他点头答应道。可我没谈过恋爱，万一被人一眼看出来怎么办？白仙子弱弱地说。江桥熟练地拉起他的小手，轻轻勾住小指，缓缓的：“没事儿，我也没谈过。”但我们可以试着谈学习嘛，都有个过程。白仙子浑身一僵，立即把自己的手指抽出来，眼睛看着他，透露出警告：“你干什么？练习啊！刚才我们不是说好了？那今天，今天我加钱，今天双倍。”江桥一脸严肃：“哦。”白月玲抠抠搜搜的把自己的小指头伸过去，跟他像锁扣一样勾住。不知道为什么，感觉总跟以前不一样，一颗心总是砰砰直跳，很别扭，也很奇怪。两个人拉拉扯扯了一会儿，白月玲发现自己的道心总是静不下来，她心慌的站起来，走向自己的卧室：“我回房休息了。”江桥憋着笑意，晚安，我的仙子，明天见。晚安，晚安，我的，我的，我的，你的什么？我的狗。白月玲瞪了他一眼，白月玲轻轻掩上房门，几秒过后，又悄悄打开一丝细缝，看到江桥正在给福禄寿喜兑奶，他犹犹豫豫道：“江桥，我们的关系是假的吧？当然，我可是付了钱的。”江桥回头看着他，白月玲终于松了一口气，付了钱就是假的，两人是雇佣关系，当不得真。客房的门再次关上，白月玲躺在床上翻来覆去睡不着，一颗通明道心此刻却波动的厉害。再这么下去，就要道心有损了。江桥的话听起来没什么问题，但总觉得哪里不对劲。不过修仙者当坚定信念，信奉己身，两人的关系说是假的，那便是假的。逢场作戏，即便戏演得再真，那也是戏。他深吸一口气，盘腿坐在床上，心送黄庭，才把脑子里那些乱七八糟的想法全部排出去。给福禄寿喜产完屎后。江桥才悠哉悠哉地回到自己房间躺下，回想起刚才白仙子那一脸娇羞的模样，他脸上就浮现出抑制不住的傻笑。把仙子拐成老婆的计划正缓慢而顺利地进行着，在外逛了一天，睡意很快涌上心头。江桥闭上眼睛，想着哪天就能抱得仙子归，缓缓进入梦乡。万丈雪山之上，一个白发素袍的男子立在山巅，身后站着一个身穿红衣的少女。徒儿。修仙者当摒弃七情六欲，唯有太上忘情，方有望大道。何为太上忘情？绝情，绝心，绝性。红衣少女直勾勾地盯着他的背影，嗓音轻微：“师傅傅，如果做不到怎么办？做不到就无法超脱。”他悠悠一叹：“我也仅仅做到了半步，可最后的半步怎么也迈不出去。”红衣少女咬咬嘴唇：“若是真的太上忘情。”
，师傅傅，你是不是也会忘记我？他身体一颤，双眸微闭，脸上浮现出一丝苦涩。忘记倒不会，只是看待身外之物，再无任何感情。我也是身外之物。他艰难的点头。如若这便是修仙，我宁可不修。少女转身掠下山巅，在苍白无际的冰天雪地里留下一抹浓艳的红。雪风吹起她素白的道袍，看着徒儿的身影，亘古不变的表情，浮出一抹苦涩的笑。吃啊吃啊！修仙若是不能清心寡欲，心生杂念越多，则到心崩坏，瓶颈厚重，心魔肆虐，超脱之日更是遥遥无期啊！窗外凌冽的寒风呼啸，好像是万丈雪峰加身，江桥莫名打了一个寒战，悠悠醒来。他看了一眼窗户，难怪这么冷，原来是自己忘记了关。可是被窝好暖和，关窗还得起床，算了吧，缩在被子里忍一忍，一晚上很快就过去了。鼻尖嗅到一丝淡淡的幽香，这股味道江桥很熟悉，能在此时出现在房间里，在他床上，只能说明一个问题。他扭过头。看到白月灵侧着身子，用手托着下巴看他，那双猩红的眸子略显恍惚。经常在他身上摸来摸去的手，今夜意外的没有乱动。这是在我家里，不是早就跟你说了不要乱来，万一我爸妈起夜发现了怎么办？江桥一脸无奈，他们不会醒的。白月灵眨了眨眼睛，你刚才是不是做梦了？没有，绝对没有。江桥摇头否认，这女人居然又认为自己是在歪歪她，她有什么好歪歪的？不就是漂亮了点，身材好了点吗？二次元老婆多的是，又不是没看过。白月灵似笑非笑，江郎。你思想不正经哦，我没有说冷无痕，而是那种很正经的梦，那就更没有了。你要是不来，我能一觉睡到天亮。在医学上，无梦被认为是睡眠较好的休息状态。仔细想想，真没有做梦。白月玲嘴角一勾，江桥认真思索了一番，再次摇头，只是看着他的目光，语气疑惑：“难道我说梦话了？”你猜。白月玲眨了眨眼睛，江桥没好气儿地说：“猜不到。”嗯，你说你好爱我，恨不得我身份证办下来之后就和我领结婚证，在一起养三个娃。极不超生，还能为国家做贡献。白月玲语气认真，这胡言乱语的语调像是我的口吻，但不像我的作风。现在养孩子那么贵，我一个都养不起，还养仨。江桥已经认定他在撒谎了。白月玲痴痴笑起来，犹豫几秒后缓缓道：“师傅傅，你能不能再叫叫我徒？”这娇滴滴的声音听得江桥骨头都酥了。大胆妖女，休想毁我道心，乱我心神。心中默念：“稳，你又想干什么？”江桥一脸警惕：“不想干什么，就想听听。你快叫嘛，快叫嘛！”他撒娇似的摇着江桥的手臂，他的手指碰到娇嫩的皮肤，呼吸一顿，吓出一身冷汗。你衣服呢？正经人谁睡觉还穿衣服？江桥语气悠悠：“你是说我不正经？南方的冬天实在是太冷了，每天凌晨大腿以下都是冰冰凉凉的，所以他不仅穿了秋衣秋裤，甚至还想把袜子也穿上。我身上暖和，师傅傅要不要脱了衣服抱着我睡啊？每天凌晨准时回屋，保证没有人任何人能够发现。”白月玲轻轻在他耳边吹气：“徒儿我啊，只想和你偷偷摸摸的做一对无人察觉的野鸳鸯。”而且只是单纯的抱着睡觉，什么都不做。不，我不想。江桥立即狠狠的摆头，抱着睡觉还能保证什么都不做吗？仅有的一点清醒，怕是瞬间就得抛到脑后。他曾看过一个视频，说什么人其实是由器官分泌的激素控制的，欲望来了，他都不信自己能忍得住。心魔的蛊惑还真是厉害啊！幸好自己的意志更加坚定，对白仙子的爱情忠贞不渝，奇胜一招。江郎，你还真是无情啊！白月玲嘟着嘴，语气极为幽怨。你看看我，哪里比不上他？一样的脸蛋一样的身材。就算是模仿他也惟妙惟肖。跟我双修的话，不仅修为能一日千里，还能享受双倍的快乐。就这送上门的买卖，你都不要。我是个遵纪守法的传统青年，结婚之前不能 X 行为。他干巴巴的说道。白月玲笑笑道：“既然如此，等我的身份证到了，我们就去领证。”江桥呼吸一滞，不行，这件事儿我说了不算，还等看我爸妈的意思。家里是夏阿姨做主，她又喜欢我，你说他们同不同意？还是不行？我十五岁那年发过毒誓，不到二十八岁不结婚。我要做一个诚实守信的人，你不能强迫我。二十八岁的话。那也没两年了，白月玲笑眯眯地说道：“那就这么说定了。”江桥终于松了一口气，这只心魔还是跟他讲道理的嘛。那么这两年时间就得跟白仙子一块想办法，如何解决心魔的问题才是。白月玲睡在他的枕边，素手轻轻刮着他的胸膛。话说回来，你可别打岔啊，师傅府，快叫我一声徒儿好不好呀？我的月灵徒儿为师要就寝了，你能回自己那屋吗？江桥身体紧绷着，一动也不敢动。不像啊，白月玲喃喃自语：“什么不像？”他把手伸进被子里，莞尔一笑。江郎明明这么精神，头大如牛，看起来不像是要睡觉的样子。江桥一脸羞窘：“喂喂，住口啊！你词语哪是你这么乱用的？哎，不是吗？比喻像牛一样大。”江桥立即用手捂住他的嘴，再说下去，河蟹就要降下不可饶恕的神罚了。白月玲趁机轻轻舔了舔他的手心，灵动的眸子闪烁着魅影。他迅速抽手，这个女人会利用任何接触的机会挑逗他，不能给他机会。江郎，我美吗？白月玲看着他的眼睛，痴痴笑着。是白仙子美，不是你美。江桥索性把眼睛闭上，脑子里想着光着膀子的相扑壮汉。这不一个意思，他的一切也是我的一切，不一样。你是赝品，是窃取他无上道果的偷盗者。白月玲嘴角微微一翘，是吗？谁真谁假，还说不一定呢。只有最后留下
。他慢慢靠近，两人几乎是若有若无的蹭着鼻尖。江桥神情紧张起来，你你又想干什么？想要亲亲？白月玲微微嘟着嘴撒娇，不行，为什么？你明明昨晚也亲过我。他的嘴唇离得越来越近，江桥身体僵硬的一直后仰。昨晚是昨晚，今天是今天。我了解你，你先是抱抱，然后又亲亲。最后肯定还想干别的，他的素手轻轻抚上胸膛，语气娇媚：“你说的那是什么啊？我不懂，江郎能不能教教我啊？”江桥死死闭着嘴不再说话，他如果不懂的话，这个世界就没人比他更懂了。他是白仙子，压制自身欲望诞生的心魔，可以说是一只纯纯的欲魔。江郎，你要是不配合我的话，我就自己来索取了。而那时我也不知道自己还能不能忍得住。他的玉手像是扰乱心境的那根弦，江桥深吸一口气，按住他下滑的手不动。你你在威胁我？是啊，我就想看你一脸不愿意。还不得不与我亲密的样子，他轻笑着，立即换了一副语气：“菜狗，敢亲我，我就我就电你！”江桥瞬间愣住，盯着他猩红消退的眼眸，内心猛地悸动了一下：“你又在假扮他？”白月玲嘴角很快扬起一个诱人的弧度：“你不是很喜欢吗？喜欢他那副清高的语气，喜欢他那张忽然娇羞的脸。天底下的男人果然都一个样，越是高高在上的仙子，越是想把他拉下凡尘，变成魔女。”这个词儿按你们现在的话叫什么来着？反差。江桥微微脸红，却没有否认。你是你，他是他，就算是同一副面孔，完全学了他的语气，也不是他。我，我不会再上当了。哦，是吗？白月玲缓缓闭上眼睛，小指和江桥的小指勾在一起，然后她微微抬起下巴，嘴唇慢慢凑近，轻微跳动的睫毛显示出她此时内心的紧张不安。菜菜狗，你，你不是说要教我怎么谈恋爱吗？我想，我想知道接吻是什么感觉。她语气颤抖。江桥甚至能清晰地听到他被齿撞击发出的清脆响声。在他说出这句话过后，那张小脸已经布满绯色烟霞。江桥忍不住咽了咽口水。这句话如果是由白仙子亲口说出来，那该多好！我我不信你。他艰难地撇过头。这女人也太会聊了吧？你不是说这些太过亲密的收费内容都会付钱吗？他的鼻息缓缓加重，鬼使神差的靠近，慢慢和他的冰冰凉凉的唇瓣贴在一起，很软很嫩。白月玲下意识地唤住他的腰，两人侧着身体紧贴在一起。江桥瞪大眼睛，这女人怎么还不放开他？随后牙齿被撬开，他的脑子瞬间宕机。一分钟后，白月玲才恋恋不舍地饶过他，意犹未尽的舔舔嘴唇，模样尽显媚态。味道怎么样？江桥不敢回答他的调戏，抬手擦着口水。你使诈，是你自己主动的，休想怪我。可我只是碰了碰嘴唇，没有做其他的事情。那你刚才怎么不用牙齿咬我呀、啊？白月玲一脸坏笑，因为你自己也沉溺了吧，偏偏给自己的错误找理由，还把锅甩给我。江桥呼吸一滞，话都被你说完了，他还说什么？他不愿继续在这个问题上牵扯下去，抱过了，亲过了。你现在是不是该离开了？白月玲别而不答，而是笑眯眯地看着他。江郎，你已经瞒着他跟我亲密好几次，你说万一某天他真的答应做你的妻子，从某种意义上来讲，你算不算是绿了你的仙子？江桥支支吾吾，这个问题他确实想过。且不说你这个假设能不能成真，真有那一天，我自然会跟他解释的。是跟他解释，还是打算一直瞒着他？白月玲一眼就看穿了他心里的想法。我被我猜中了。他的素手继续抚摸着他棱角分明的脸，缓缓吐出一口蓝笑。秘密如果被除自己之外的其他人知道，就不算是秘密。你就不怕我哪一天把我们俩做过的荒唐事告诉给他？他身体一僵，这个女人如果真这么做，他拦不住。他若是逐渐喜欢上你，坚定道心会慢慢崩溃，因为这相当于是对自己道的否定。然后我在你们结婚的那天，再让他看到你和我亲密的那些事，双重打击之下，说不定会形神俱灭。江桥脸色瞬间苍白，哪怕我和他是同一具身体，但出轨就是出轨。白月玲深深看他惊慌失措的眼神，继续轻笑：“阿、啊、磊，我说着逗你玩，你也信啊？骗我？”江桥一脸认真，告诉我。不会那么做的，对吧？你猜？白月玲眨眨眼睛，猜不到。再亲我一下就告诉你。江桥毫不犹豫的吧唧一口印在他唇上。啧啧啧，刚才不是还不愿意吗？现在这么爽快。白月玲露出玩味的笑。不过谁告诉你是这种亲了？算了，不逗你了。反正你的把柄在我手上，具体会不会那么做，得看我心情。白月玲笑笑，威胁之意不言而喻。看心情。白月玲点头，语气轻松。是啊，只要你肯配合我，万一进展顺利，那么你和我缠绵悱恻的事情，他永远都不可能知道。而且我还答应你，赠送你一个完美无缺的白仙子，否则我就只好让他形神俱灭了。江桥陷入沉默，这个交易他之前已经拒绝过，但现在似乎已经没有了回旋的余地。让我想想，他转过身背对，甚至掀开被子，直面窗外吹进来的寒风，让自己更清醒一些。跟心魔做交易，稍有不慎就会滑入万丈深渊。江郎，吹风好冷的呢，我给你暖被窝呀。随后就感觉到背后贴过来一句温暖的娇躯。江桥脑子里始终想着白仙子的事情，根本不为所动。你的手别乱动。白月玲轻轻抱住他的腰。脑袋埋进他的颈窝里，洗发水的味道有一股淡淡的清香。他轻轻嗅了嗅，我只是想抱着你安静的睡会儿，没有你在，奴家睡不着。这种一听就知道的谎话，江桥根本不想搭理。师傅傅，牵着我的手好吗？一会儿后，白月玲冷不丁的说道，声音柔弱，有点可怜兮兮的味道。
纤手并不是什么太过离谱的要求，江乔根本没想太多，反手将他的小手拽在手里，软软嫩嫩的，就像是牵着一名小女孩。白月玲下意识的将他的手握得更紧了一些，身后很快传来云衬的呼吸声。江乔微微侧头，他这是睡着了，他立即紧张起来。万一清醒之后的不是心魔，而是白仙子，看到他们两人居然同床共枕的话，那就完了。喂喂，你快醒醒，千万别睡着了呀！江乔轻轻推搡着他的胳膊，师傅傅，我好想你。白月灵微不可察的梦呓了一句，因为在他耳边，江乔听得很清楚，他脸色十分复杂，不知道说这话的是白仙子还是心魔。看来就算是堂堂仙帝，也有着一段难以忘怀的经历。他口中的师傅，想必对他十分重要。一日为师，终身为父，是恩重如山的关系。江乔侧过身看他安静睡着的样子，也不知道是不是梦到了他的师傅，眼角挂着一缕浅浅的泪痕，看起来很柔弱，也很可怜，还很凄美。他忽然不想叫醒他了。江乔想悄悄地把自己的手抽出来，却发现他拽得很紧。算了，他叹了一口气，静静地看着他的绝美睡颜，直到天边露出了一抹鱼肚白。小区里不知道是哪家的狗子叫唤了两声，白月玲忽然睁开眼睛看了他一眼，心满意足地伸了个懒腰。他好久都没这么安稳地睡过觉了。江乔心里忽然很紧张。不知道眼下苏醒的人格会是谁？如果是白仙子，应该会被一剑刺死吧，或者直接被电成一团焦炭。你你怎么会在这里？白月玲眼里流露出惊慌失措的模样，随后立即冷着脸，发出一声杀气腾腾逼喝：“流氓、无赖、登徒子，去死！”江桥慌慌张张的答道：“月玲，不是你想的那样，你听我解释，我发誓，我什么都没做，什么都没做，不是主动亲了我的嘴了吗？江郎，敢做不敢认啊！”这可不是好男人哦！白月玲这才露出一抹坏笑，是是你。江桥瞪大了眼睛，立即反应过来，自己被他耍了。这女人装的太像，一颦一笑，语气神态都像极了白仙子。如果她不承认，自己根本就分辨不出来，可不就是我吗？不然，你还希望是她躺在你床上？我现在可以叫她出来。别，不，不希望。江桥脸色一红，这副模样像极了包藏小三又怕被自家老婆抓包的渣男。啧啧啧！白月玲滴溜溜的在他身上打量了几眼，嘲讽意味不言而喻。江郎。这几个小时你都没睡觉，他嘴角狠狠一扯。这种情况下，要是睡着了，指不定会干出啥事儿。他哪敢啊？河蟹大神盯着呢，睡不着是睡不着，还是不敢睡啊？白月玲缓缓抚摸着他的脸，江郎，我长得这么好看，睡着的时候你没有趁机占我便宜吧？没有，他几乎是从齿缝间蹦出这两个字，就一直看着我。算了。就算你摸了亲了，我也不知道，毕竟我睡着了吗？白月玲说着，打了个呵欠，呼出的兰香喷了他一脸。江桥忽然觉得他还是睡着了好一些，这张嘴一张，他的血压瞬间就升高了。天快亮了，你还不回去？他深呼吸一口气说道：“妈，你把奴家的手握得这么紧，奴家就算是想走也走不了啊！”白月玲眨眨眼睛，抬起手臂，顺势把江桥的手掌拉了起来。刚才分明分明是你紧握着。江桥支支吾吾的狡辩：“嗯。”没有趁机把我的手甩开，做的还算不错。刚才我睡得很好，明天继续。明天你还来？白月玲愣愣的反问：“我哪天没趴你床吗？”江桥，这女人怎么还一脸自豪？说这话的时候不脸红吗？整个一女流氓似的。那我回屋了，快走快走，再不走我爹妈就起床了。我可不想被他们误会。你是不是忘记了什么？他嘟着嘴说道。江桥盯着他的红唇，迅速的在他唇瓣亲了一口，结果一条香软迅速撬开他的牙齿，扫荡一圈后又立马缩了回去。好爷又骗到一个好吃的亲亲，可恶的女流氓！白月玲翻开被子，从床上爬起来。江桥看了她两眼，并非是没有穿衣服，而是穿着一件开胯的红裙，很是诱人。对了，出去之前先帮我把窗户关上，我得把在你身上浪费的那些时间睡回来。困死了！白月玲心情大好的关上窗户，走出房门的时候，忽然回身说道：“顺便告诉你一件事情，你骗他做你女朋友这件事情，已经让他的道心开始晃动了，干得不错哟，继续加油。”听了心魔的话。江桥心情十分复杂，白仙子道心不稳，一方面说明逐渐对他有了好感，但另一方面，心魔完全主导身体的机会也越来越大了，这似乎陷入了一个无法解开的死循环。那么，有什么可以干掉心魔的方法吗？江桥胡思乱想着，逐渐陷入沉睡，睡到日上三竿，江桥才慢悠悠地从被子里露出头来，他看了一眼手机，居然已经十点过了，又稀里糊涂地睡了近五个小时。他穿好睡衣下床。打开门，看到白仙子正坐在软垫上潜心打坐，阳台上的洗衣机正嗡嗡嗡的响着，应该是在洗昨天刚买的那些衣服。仙子，早啊！江桥笑着打招呼，白月玲淡淡的看他一眼，又缓缓闭上眼睛，气息绵长。太阳都晒屁股了，不早了。江桥不以为意的耸肩，这么冷的天，出来就出来了呗，晒着正好暖和。他轻轻摇头，跟你说过多少次，一日之计在于晨，你这种懒惰心性，如何能够成事？我又不上班，不修仙，回家就是放松的，不睡觉干嘛？既然已经决定躺平。就要拿出开摆的样子，人生苦短，早点学会享受才是真。江桥轻哼着歌，走进浴室，开始刷牙洗脸。白仙子听着他满嘴的歪理，则是无奈的叹了一口气。这家伙，也就是生活在人人安居乐业的现代社会，若是在紫微星，他就会明白现实究竟有多么残酷。不管是凡人还是修士，为了活着就需要付出一切努力，否则只会沦为任人宰割的鱼肉。阿姨和叔叔上班去了
。他来到客厅，习惯性的撸了撸猫。白月玲长出一口气后，缓缓收工。福禄寿喜昨晚拉屎了，快去给他们铲屎。江桥目光哀怨，他起床这么久都不愿意去铲屎，非得等他来做。月玲，既然决定养小动物，就要对他们好，照顾他们的吃喝拉撒睡。也是红尘恋心的一部分。白月玲振振有词：“你自己说了，我只负责优雅漂亮，脏活累活都由你干。”哑口无言的江桥灰溜溜的滚去铲屎，一边骂骂咧咧的说着狗猫猫，一边恶心干呕他，实在是想不明白，明明是奶香奶香的小猫咪，为什么拉的屎会这么臭？做完了也别发呆，过来打坐，每日修行不可懈怠。今天能不能休息？明天继续。不行，白仙子果断拒绝，没有任何商量的余地。江桥一脸生无可恋的摆好静坐姿势，他每次打完坐，两条腿都僵硬的收不回来，脊骨和背部也都被拉得生疼，出门跑个十公里都没这么难受。从今天开始。目标静坐冥想30分钟，需端正姿势，平心静气，不可胡思乱想。白月玲淡淡的说道：“昨天才10分钟，今天就半个小时。”江桥索性开摆：“你还是杀了我吧，命短就命短，这些我不修了。是宁愿静坐30分钟，还是宁愿雷电淬体30分钟？”白月玲一脸平静，只是指尖不断冒出电话。江桥立即变换了脸色，被电30分钟还得了，整个人都会被电成一团焦炭吧？不就静坐吗？别说30分钟，一个小时我都做给你看。那就一个小时。他真想扇自己两巴掌。不说话，嘴要死啊！看他老老实实的端正姿态，白月玲忽然说道：“今天我要继续去书店看书，中午我就不回来吃了。”江桥睁眼看他，我陪你去，你看得下去书？他信誓旦旦的说道：“如果是小说的话，即使看一整天也没啥问题，没有人比我更懂如何打发时间。”白月玲联想到之前看过的《斗破苍穹》，书里的世界也算波澜壮阔，故事内容更是引人入胜，用来打发时间确实不错。算了，你太菜了。我不想身边跟着一只菜狗。江桥不禁脸黑，这跟他菜不菜有什么关系？你嫌弃我？我们现在不是男女朋友吗？情侣就应该随时随地的在一起，一起吃饭，一起逛街，一起看书，洗澡睡觉也要不要一起啊？白仙子一脸平静的看着他，我倒是不介意。你如果愿，江桥看他一脸想挨电就直说的样子，立即义正言辞的改口，当然不可。人不能无底线，更何况我们的关系还是假的，是金钱交易。白仙子轻哼一声，算你识相，不然就垫你。那我可不可以自己去？江桥迅速点头，就算是货真价实的情侣，两个人交往的过程中也有各自的私人空间，老是粘在一起容易腻，距离产生美。白月玲很满意江桥的表现，夏阿姨果然说的没错，男人啊，该敲打的时候就得敲打，自己稍微显露点手段，这家伙就老实了。看来。还是平时垫的少了，这是你今天说的最像人话的话。江桥无语，合着他平时是狗嘴里吐不出象牙。我走了，你就老老实实留在家里，静坐，别想着偷懒。另外不许跟着，不偷懒也不不跟着。他点头。白仙子换上小白鞋，打开房门，回首看他，又叮嘱道：“一会儿后也不要偷偷摸摸的跟来，如果被我发现，你就死定了。”这女人是他心里的蛔虫吗？这么隐秘的想法也能猜到。江桥唉声叹气的死心。现在你知道路了吧？我不会再迷路了。白仙子语气坚定。嗯，还是那句话。有事记得给我打电话。你的手机没有绑定银行卡，这五百块你先拿着。看到有想要买的东西，直接买回来。江桥跑回自己屋里，从钱包掏出里拿出五张百元大钞递给他。也幸亏他是开商店的，现金充足。对了，家里的地址你也记住，如果迷路了就自个儿打车回来。阳光花园三栋三三。白仙子一个人出了门，她看着环境优雅的小区，有些老人大早上的正在晨练。她深吸了一口气，稳定好自己的心绪。打算顺着昨天的记忆原路返回，不就是独立出门吗？根本没有什么好怕的。江桥老是不放心，他一个人出门，生怕他走丢了似的。可他快一万岁了，比这个世界的人类所记载的历史还要大五千岁，脑子也灵光，怎么可能走丢？更何况在网上冲浪了这么久，对这个世界已经有了足够多的了解。只要自己不犯事儿，警察不会无缘无故的盘问普通人的身份信息。江桥那家伙就知道吓唬他，他今天就要证明给那家伙看，就算他不在身边陪着，自己也有能力去各种地方。结果还没走出小区，就被门卫保安拦住。等会儿。你的口罩呢？白月玲看着保安认真负责的样子，硬生生憋住了想要对出去的话。想他堂堂先帝之躯，万法不侵，百毒不害，区区病毒何足惧也？抱歉，忘记了，我这就回去拿。小姑娘，哎，现在疫情严重，出门在外务必得戴好口罩，知道不？嗯嗯，知道了。白月玲一脸窘迫的扭头就走，她原路返回上楼，然后敲了敲门。正在忍痛静坐的江桥睁眼看向房门，谁？是我。江桥眨眨眼，立即很别扭的站起来，走过去给他开门，语气揶揄：“这么快就回来了。”白仙子脸色一红，没戴口罩，保安不让我出去。他实在忍不住笑出声，不许笑。白仙子站在门口，狠狠瞪了他一眼，语气不满：“我又不怕病毒感染，为什么非要我戴口罩？”时间久了，脸上全是口水。江桥一脸正色：“别人又不知道你是百毒不害的仙子，何况戴口罩是为整个社会负责。保安大哥，这事儿做得对，否则别人都戴着口罩，就你一个不戴，到时候大家都用怪异的眼神看着你，你不更觉得难受？”知道了，知道了，啰啰嗦嗦的没完没了。口罩快给我一个！白月玲朝他伸出手心：“你等会儿。”我妈应该把口罩放在茶几的抽屉里，我去找找。白月玲看他怪异的走路姿势，知道了刚才
低头戴上遮住自己那张完美无瑕的脸，专心打坐，别想着偷懒。你那点小心思瞒不了我。江桥点点头。现在是疫情防控期间，许多地方都管得很严，不戴口罩不让进，没有健康码不让进。你要是在书店看完书，觉得无聊，就早点回家。好，戴上口罩的白仙子再次下楼。这一次，保安大哥没有拦住他，只是拿了个测温枪给他测了测体温，结果温度显示异常。姑娘，你等会儿，你体温不对劲，你发烧了？不对，你这温度只怕脑子都烧坏了吧？白月玲步伐一僵，这人怎么说话的呀？什么叫把脑子烧坏了？他又不是那只菜狗。保安拿了测温枪试了试自己的体温，一切正常，说明体温枪没坏。又测了测白月玲的手背，温度高的吓人，他心里莫名有些紧张。昨天进小区的时候，怎么没有这么严？美女，你温度确实不对劲。保安大哥一脸警惕地看着他。你们规定的正常温度是多少来着？他淡淡的问道。保安，这姑娘的脑子似乎的确烧坏了。人体正常温度是37这不三岁小孩都知道的常识吗？大于36低于37三都算正常。白仙子点点头，重新伸出自己白白嫩嫩的手背。现在你测吧。保安又拿测温枪，滴的一声，显示36 5一切正常。现在我可以出去了吧？他问道。哦，可以可以。保安看着白月玲的背影，渐渐入神，真是奇了怪了，一个人的温度还能这样变的。白仙子终于缓缓松了一口气，万万没想到。一把普普通通的民用仪器就能扫出自己的与众不同，好险！先帝身份差一点暴露了。这个世界的科学技术果然恐怖如斯。他收起自己的小聚之心，打算以更加谨慎的心态面对这个陌生的国度。街上的男男女女都戴着口罩。白月玲沿着昨日的路线重新来到华兴书店，但是今天却在店门口被人拦下。请出示您的健康码，进店之前再扫描场所码。白月玲，什么玩意儿？这些东西他一个都没有啊！江桥那张臭嘴。是开过光的吗？明明昨天都没有，为什么他刚说了，就今天就忽然要求扫码了？今天怎么就这么严了？昨天不是还不要吗？他假装拿出手机，闷闷地问。保安说道：“疫情这回事，谁说的准呢？听说今天中州查出了一个感染者，所以全城都要戒严。不仅我们店，其他店铺、超市估计都得扫描场所码。”白月玲，他气得不想说话。这个垃圾世界，逛个街都这么麻烦，从来没听说过还有商家把顾客拒之门外的道理。我不买了。白仙子转身就走。江桥说了，不能让别人知道他没有健康码，也没有打过疫苗的事情。只有那些逃犯才会做这样的事，这会让有责任心的警察叔叔们重点照顾。哦豁，这下书店不能去了。他漫无目的的在街上游逛，看到橱窗里有好看的衣服，本来想着进去逛逛，结果也被一个“请扫描场所码”对了回来。还能不能好好玩了呀？他下意识的就想回去。可是，一想到江桥那副揶揄的表情，如果现在回去的话，肯定会被他嘲笑的吧？不行，不行，一定不行！就算没有他在身边，自己也能独立。白仙子跟着人群随波逐流，看到街道两边的每一个店铺都张贴着“进店请扫场所码”的提示，气得整个人都不好了。什么狗屁事件，毁灭吧！赶紧的，本座一刻都不想待了。江桥盘腿静坐了半个小时，一直撇着的脚踝、膝盖、胯骨简直难受的不行。静坐一个小时什么的，还是算了吧，再坐下去。他怕自己下半身从此瘫痪，他艰难地横卧在沙发上，想着一个人出门的白仙子。虽然平时因为信息不对称被他忽悠的一愣一愣的，但好歹是个一万岁的小老太太，应该不会有什么大问题。一个人在家，早饭不太想吃，看了眼时间，快中午了。江乔遂拿出手机，给自己点了份外卖。跟仙子在一块粗茶淡饭了这么久，怎么也不能亏待自己。这不得肯德基四件套整上，等待外卖的时间是漫长的。江桥想着心魔的事情，跑回屋，打开自己好久没启动过的电脑，然后在度娘上搜索如何才能战胜自己的心魔。答：只有心魔才能战胜心魔，用你另一个心魔战胜现在的心魔。请问你体验过凶狠的快感吗？看着知乎上的高赞回答，江桥不禁陷入沉思。一个心魔都这么难搞，再来一个心魔有没有快感？他不知道，会死肯定是真的。在网上逛了一圈，江桥一个满意的答复都没看到。白仙子的心魔都具象化了，可不是什么仅凭意志就能战胜的抽象陋习，实在是找不到解决办法。他又跑去看了一遍佛经、道经，都有主角能读贤书成圣人，凭啥就他面对心魔一筹莫展？晦涩深奥的经文看得他脑壳痛。不管三七二十一，先把这些经典全部下载下来再说。抽时间让白仙子看看，万一有用呢？中途外卖小哥打来电话，说小区禁止外人进入，让他到门口去提。江桥换了鞋子，戴上口罩出门，看到住户都必须出示健康码才准进入，心里也正纳闷，怎么一夜之间就变得这么严了？不过如果是这样的话，白仙子一会儿该怎么回家？实在抱歉。今天全城都戒严了，好多小区都进不去，还麻烦你亲自跑一趟。没事儿，你们干这行也挺辛苦的。谢了呀。江桥拎了外卖回家，心里琢磨着，如果是全城戒严的话，白仙子没有健康码，应该好多地方都进不去的吧？他拿出手机犹豫着要不要打电话问问他，但转念一想，今早还那么义正言辞的拒绝了自己，现在就对他嘘寒问暖，那不成舔狗了吗？不行不行。必须让白仙子体会一遍什么是现代社会的毒打。先不慌，等他的求助电话锦上添花和雪中送炭，哪一个更能打动人心？他还是懂的。回到家里，打开外卖包装袋，取出肯德基四件套，顺便点开小破站的舞蹈区。他最近心魔有些不稳，急需女菩萨好好慰藉一番。十几分钟下来。
。汉堡、炸鸡、薯条、可乐，吃了个七七八八。温饱之后，私欲关闭小破站，拿出手机打开浏览器。隔壁导播的片子剧情不错，就是充斥着大量的牛头人情节。这年头想找一个纯爱的故事，实在是太难了。一些牛头人甚至打着纯爱的幌子，在片子即将结尾的时候。突然出现一个小黄毛，把主角给牛了。那一次，江桥整整难受了一个星期，跑到评论区把那个片子里里外外喷了个遍。结果有牛头人嘲讽他，说他为什么要自行带入苦主，不带入小黄毛？甚至还有更离谱的老哥，就喜欢带入女主视角。这操作，怕是苦主都得给他刷个666简直就是离离原上谱。哼，若有一天刀在手，图遍天下牛头人。我纯爱战士，一刀一个牛头人。最终从玩偶姐姐的视频中扫兴而归。他无奈的打开小破绽，找了一个日常恋爱番，慰藉自己受伤的心灵。他忽然醒悟过来。心魔是白仙子欲望的具象化。俗话说，无知良药，比之砒霜。天天让他看温馨治愈的纯爱故事，尤其是那种甜到爆炸的狗粮文、甜宠剧，不知道能不能将心魔感化。感觉似乎可行。他想象着一边白仙子坐在电脑面前沉迷看剧，一边心魔痛哭的大喊着：“啊，我的眼睛，你不要看了呀，我的眼睛要瞎了！可恶，这什么破剧啊？怎么这么甜？甜死我了呀！那个画面简直不要太美。如果真的有效。”用纯爱甜宠这种离谱的法子镇压心魔，他也算是以凡人身份在修仙界名留青史了。接下来只需要白仙子一会儿回家配合他试一试，便知也不知道白仙子喜不喜欢看二次元恋爱番。于是他又在度娘上找了几部仙侠风的甜虐剧，总有一款适合他。他忽然有些期待。做完这一切，江桥无聊的打开联盟，打算撸两把，结果发现版本太老，需要更新，无奈之下只好打开。饥荒，去荒野捡果子打发时间。白月玲独自坐在江边吹风，经过他坚持不懈的尝试，发现在这个特殊的时间节点，别说身份证。没有健康码都寸步难行，去地铁要扫码，去商场要扫码，去超市要扫码，干什么都要扫码。呼，仙子不能骂人，要稳住心态。这个所谓的文明社会，对他这个外星人可真不友好。想要彻底融入，依旧任重而道远啊。他捡了个十块，垮着个劈脸往长江里扔，隔一会儿又鬼鬼祟祟的回头。江桥真的没来，他认真看了周围好几回，都没发现那家伙的踪影。真是条菜狗。狗都没你这么听话，烦死了！在江边一直吹风，吹到下午五点。白月玲拿出手机看看时间，觉得已经差不多了。现在回去的话，继续装着在华兴书店看了一下午书，应该就不会被他嘲笑。白月玲，你可真是个小机灵鬼！他兴高采烈的往家里走，都没发现自己下意识的用了缩地成寸的仙道神通，一步十米。旁边路人看了，纷纷觉得自己眼花了。再看一眼，刚才的美女已经消失不见。白仙子一脸高兴的走进小区大门，结果被门卫保安拦下。怎么又是你？一天被同一个人拦了三回，他笑容逐渐收敛，满脸的不。高兴，对不起，进入小区，请出示您的健康码。保安大哥耐心提醒白月玲，我早上从这里出去的。白仙子睁大眼睛，据理力争，我有印象。保安点点头，但规定就是规定，离开不用健康码，进入小区必须得扫码。白仙子彻底傻眼，关键是他没有健康码呀，这一下完蛋，连家都回不去了。那条菜狗还说什么？这个社会充满了人情味，哼，假的，全都是假的。那个，我我健康码忘在家里了，出门没带。他弱弱地说，幸好现在戴着口罩，没人看得见他这张脸。否则，堂堂先帝回个家，居然还要撒谎，说出去怕不是要让人笑掉大牙。保安大哥听了，有些晕乎乎的。健康码这玩意儿还能落家里的吗？你是说手机忘家里了？不是，手机在身上，健康码忘家里了。要不我回去后再拿来给你看。白仙子深吸一口气，认真说道。他尽量让自己平静下来。这个人是不是有点傻？怎么就听不懂话呢？手机和健康码分不清吗？保安更加迷糊了。健康码不是实时刷新的吗？你以为是微信二维码呢？还打印出来带身上？他怀疑这个女人有病，可惜了，长这么一副漂亮的脸蛋，脑子却不好使。你是说你还有第二个手机忘家里了？白月玲，她发现自己跟这个保安说不到一块儿去，于是生气的拿出手机，走到一边拨通江桥的电话。江桥正被一群蜘蛛追着咬，放在桌上的手机这时候忽然响起来，看一眼是白仙子打来的。嘿，小燕，终于还是沉不住气了。他懒洋洋的接了电话。喂，仙子，什么事儿？是不是又迷路了？我没迷路，那打电话是不知道为什么。听着他阴阳怪气的声音，白月玲就很生气。他偷偷摸摸的看了一眼不远处的保安，轻哼了一声：“我被今早那个人拦在小区外面了，明明早上看着我从这里出去的，现在却不让我进，说什么非要我出示健康码。我说我健康码忘家里了，回去拿给他看也不让，真是气死了。”江桥，他早就知道这女人出去会出事，早上说的话全是 flag， 没想到还能闹出这么大笑话。仙子姐姐，如果你去讲相声的话，恐怕就没郭德纲什么事儿了。你什么意思？白月玲十分机智的察觉到不对劲，健康码不是个东西。是跟手机绑定在一块的，你手机带身上，说健康码忘家里，搁谁谁信？江桥尽量忍住不笑，白仙子当场愣住，随后抓着手机轻声低吼：“这么重要的事情，你为什么不早点跟我说？忘记了，纯属失误。”
。这不之前以为疫情快过去了，哪知道现在又迎来寒冬。听说隔壁省的还封城了，但愿平安。江桥走到门口换了鞋子，你就站那儿不要动，我马上出来接你。两分钟后，白仙子在小区门口看到江桥像条疯狗一样跑过来，身上穿着毛绒睡衣，脸上戴着口罩，头发也乱糟糟的，真是一点也不注重自己形象。江桥见到白月玲的时候，看到她眼里酝酿着一股掩饰不住的杀意，他机灵灵的打了个寒战。那个啥，仙子姐姐。现在是外面，电不电的，能不能回去再说？我怕躺地上又抽搐又吐白沫丢人。他弱弱的说道。哼，你还知道丢人？白月玲沉着脸，快说那个健康码要怎么弄？你现在没身份证，弄不了，那怎么回去？白月玲犹豫了一会儿，抬眼看看三米多高的围墙，轻声道：“我可以趁他不注意，嗖一下子从这里跳过去。”可别！江桥立即拉出他。你以为摄像头是拿来看的，就是为了防止你这种违法乱纪的人？还是说你想进局子？这也不行，那也不行，那你说我该怎么办？实在不行的话。你把钥匙给我，我自己回山上去。白仙子赌气道：“我想想，哎，有了，你先把手机给我。”江桥给自己的健康码截图，考虑到白仙子还没有 QQ 或者微信，然后打开蓝牙，面对面互传过去。呵，一般情况下不会查的那么严，看你是绿码的就让过。一会儿你什么也别说，我来应付，知道不？门口保安只看到那个年轻男人鬼鬼祟祟的拿了那个女人的手机捣鼓着，想来应该是在给她弄健康码，这就对了吗？江桥领着白月玲走过去，两个人齐齐亮出健康码给保安看了一眼。嗯，小姑娘，看来健康码还是没忘带在身上了吗？门口保安揶揄道。白月玲微微脸红，都怪这条菜狗事先不跟他说清楚，害他丢这么大的脸，实在是对不住。我女朋友前段时间摔了一跤，经常忘事儿。江桥指了指自己的脑壳，白月玲气得在身后悄悄拧他腰间的肉，难怪这家伙不让他说话，原来是打算这么污蔑他。原来是这样，我还以为现在出了什么尸体健康码。行了，回去吧。既然你女朋友脑子不好，就不要让她一个人出门，万一出事了咋办？那时候有你后悔的。白月玲黑着脸，你才脑子不好，你全家脑子都不好。我觉着也是，可她今天偏不信，觉得自己又行了，非得试试。嗨，结果你也看到了。江桥立即笑着脸递一只筷子过去，哎，工作时间不能抽烟，没事没事。您先拿着，下班再抽。保安接过华子，叹了口气。都是小区的住户，谁都知道弄健康码麻烦，但没办法，为了大家的健康着想，万一出现一个病例，可能就不是扫码那么简单了，还得封小区，请你们理解。当然理解。说起来，你们更辛苦。江桥美滋滋的领着自己女朋友回家，刚走到拐角处，白仙子就一脸冷笑的拎起她耳朵。行啊，菜狗，胡说八道，可真有你的。哎，疼疼疼，那不是找急着找借口回家吗？你前面都闹了那么大笑话，不这么说他怎么信？我闹笑话，这能怪谁？怪我，怪我。哼，回去再垫你。领着媳妇回家，江桥摸了摸身上的口袋，忽然身体一僵，看着白仙子挠了挠头，脸上笑容尴尬。怎么了？他问道。刚才接到你电话，我裤子都没换，穿了鞋子就跑，出门太急，结果钥匙忘带了。这么说怪我喽？白仙子柳眉一扬，忘了就忘了，非得跟他扯上关系说，说一大堆有的没的，几个意思？怪我怪我。江桥束手无策的站在门口。现在有两个办法。一个是等我爸下班，另一个是等我妈下班，算算时间，差不多还有半个小时左右。运气好的话，能等到他们一起下班。白月玲翻翻白眼，神他妈两个办法，这话说了等于没说。你让开！江桥警惕的看着他，你想干嘛？别乱来啊！这一扇门可不便宜，就怕他忍不住一脚举重若轻的踹出去，到时候门没事，整栋楼塌了。我像那种一言不合就拆家的人。他没好气儿的说道：“你们修仙大佬不都这样？能动手绝不逼逼。”白仙子不想理这个憨货，他的手指贴近门锁，肉眼可见的纯白灵力涌入锁心，然后轻轻一拧。房门开了，他再抽出灵力钥匙，瞬间收进体内，消失不见。江桥眨了眨眼睛，差点把灵力制魔这一手忘记了。心魔用这个方法，夜夜钻他屋。作为受害者，他深有体会。回到家中，白月玲忽然有种身心都放松下来的感觉，不用在意别人的目光，可以无拘无束的躺着坐着。或许这便是家，一个属于自己的港湾。哦，错了。自己没有家，只是蹭着江桥赞助。想到这里，白仙子顿时就不开心了。每个月从江桥身上拿到的工资，不知道还需要多久才能搬出去，拥有自己的家，真是太抠门了。就不知道把他的工资提高一点吗？白仙子瞥了一眼正在换鞋的江桥，偷偷伸出手指，趁他不注意，狠狠电了一下他。啊！江桥顿时瘫软在地上，全身抽搐的发出颤音。一会儿后，他清醒过来，语气恼怒：“堂堂先帝居然偷袭，你不讲武德是吗？不告诉我，健康码的因果了结了，还剩下你骂我摔坏了脑子的因果。”这一次我当着你的面店，他嘴角皮笑肉不笑的微微一扬，吓得江桥转身就跑，看着他慌不择路的跑回卧室。白月玲瘪瘪嘴，真是个胆小鬼，不就吓吓他吗？居然能害怕成这个样子，这点电流可是连天劫威力的亿万分之一都没有啊！福禄寿喜从窝里钻出来，喵喵叫着蹭他脚踝，他摸了摸猫猫头，然后把他们拎起来放自己腿上，拿出手机刷小破绽，不想学习的时候就看看视频，时间很快就过去了。首页给他推荐了一批火力不足恐惧症的视频，这也是白仙子最喜欢看的视频类型。那些威力强大的武器设备代表着这个世界。最尖端的科学技术，如果能够参悟透彻原理，将受用终生。想想看，一个凡人只需要
恐怖之处在于能够无限量产。至于更可怕的青蘑菇，理论上威力没有上限，虽说一些强大的仙术禁咒也能做到那种程度，但却是以海量的灵力为基础。简单来说，把一件仙器递给普通修士，他根本无法催动。可蘑菇蛋的核裂变。核聚变，乃至于最高级的湮灭反应，却能以少量的物质为代价，引爆出巨大能量。这种智能转化效率实在是太过于恐怖，就是不知道灵力是否遵循这一物理法则。如果能够手搓灵力核弹，想想都刺激。一会儿后，江桥偷偷打开门，看了一眼盘腿坐在沙发上逛小破站的白仙子，轻咳一声。白月玲用手指双击屏幕暂停播放，回头看他。战呼局是什么组织？战呼局是我国的一个神秘组织，全称是战略忽悠局，目的是扰乱各方视线，掩护我方战略意图，偷偷做大做强，扮猪吃老虎，差不多。江桥神色古怪的看他一眼，你问这个干嘛？刚看视频，看到一群沙雕网友刷“战呼局震怒，百年忽悠毁于一旦”之类的弹幕，有些不解，就顺便问问。白月玲随口说道：“他忽然发现自己跟江桥在一起久了，都有些变懒了。以前若是看到有不懂的名词，第一反应就是问度娘。现在嘛，等看完这个视频再问。哇，下一个视频也好看，再看一个。”江桥听到从他的手机里传出《钢铁洪流》进行曲，下意识问道：“你是不是在看 P L A？ 什么是 P L A？ 就是战恐局的缩写。”白仙子举一反三，全称是战略恐吓局吗？对，目的是用强大的军事实力让别国感到恐慌，可以说是战呼局的一生之敌。白月玲乐了，这两个神秘组织听起来很有意思，一个忽悠，一个恐吓，把人心都拿捏得死死的。你是哪边的？他好奇地问。当然是战呼局了，每一只兔子都有严重的火力不足恐惧症，这种病是天生的，没法治。除非什么时候能一炮干掉你这样的外星人，心里差不多就能够踏实。江桥笑道：“白月玲，这家伙可真敢想，他拥有现代的修为和境界，用了近一万年，这还是万载以来的最精彩绝艳之辈。九十九的修士都化作了仙路上的枯骨，如果真批量研究出一炮，就能干掉先帝的超级武器，还让不让他们活了？”他一下子翻过身，扯着江桥的衣领，就把他按在沙发上，狠狠道：“你是不是不拿我举例子，就不会说话？”呜、嗯、呜。仙子，我冤枉啊！江桥被按在沙发上动弹不得，嘴皮扯着艰难发声。白月玲冷笑，哼，冤枉！我看你心里就是这么想的吧？天天被我电，心里肯定充满了怨气，于是理所当然的把我当做假想敌。假以时日，让你拿到这种武器，是不是想一炮干死我？江桥用力甩头，我不是，我没有，绝无可能。白仙子按着他，又一顿狠电。你都动炮了，还说没有？江桥痛苦的大喊：仙子饶命啊！此炮非彼炮，此干非彼干啊！任凭江桥说长说短，结果还是挨了一顿乱电。白仙子听不懂博大精深的汉话，但知道他狗嘴里吐不出象牙，估计不是什么好词。福禄寿喜这时候十分懂事的凑过来，轻柔的舔了舔自己的铲屎官脸颊，看他身体抽搐了一下，又屁颠屁颠的跑到白仙子腿弯里趴着，估计是看到铲屎的还有口气在，没死，于是放心了。江桥吐了吐自己发麻的舌头，坐在白仙子旁边，偷偷摸摸的勾住他的小指，装模作样的扯过话题。今天出去怎么样？白月玲低头看着他又不老实的狗爪子，下意识的想要把手指抽出来，但一想到自己还要攒钱买房，憋了半天闷闷道：“今天你得加钱，没问题，加钱。”江桥一脸严肃的点头，两百。他奶凶奶凶的瞪着眼睛，两百就两百。他轻轻的捏着指腹，但是也不太敢得寸进尺，只能按一会儿指尖就停下来。指头传来轻微的触动，白仙子想到自己的工资，深吸一口气，终究还是忍了下来。只要他不是太过分，看在钱的份上，就依他。江桥偷偷打量他的微表情，心里飘飘然。这花了钱的就是不一样。以前要是敢这样对他动手动脚，保不准早就垫过来了。他开始大着胆子，用指甲挂着白仙子的指腹。白月玲手心发麻，心里发慌，顿时捏紧，沉声警告他：“不许动！”江桥疼得龇牙咧嘴大叫：“啊，疼疼疼！仙子松松松松开点，手指头连指甲带肉都要被你捏扁了。”白仙子轻哼一声，饶过他的轻薄：“还敢不敢乱动？呜呜，不敢了，不敢了！”江桥看着自己有些红肿的大拇指，欲哭无泪，干嘛非要作死试探仙子的底线啊？白仙子把自己的手缩回袖子里。不再给他趁机占便宜的机会，低声道：“今天拉过手手了，两百块，不许忘了，不给。”江桥咬牙切齿的拒绝：“没听说过一句话吗？顾客都是上帝，我花钱买服务，结果服务没享受到，还被你家暴，这时候我还得给你钱，凭什么呀？”就好比正版老爷们都花钱订阅《南风》，要是灌水严重，他们还愿意继续看吗？早就走了。你白月玲气恼至极，明明就是他的不对，轻薄他不说，还倒打一耙，就知道用钱威胁他，委屈的想哭。他深吸一口气。把手手从袖子里伸出来，只探出一根小指递过去，说好的只是拉手指头，没说让你又揉又捏，不揉不揉，我就在外面蹭蹭不进去。江桥立即笑嘻嘻的勾住小手指，只是偶尔微不可察的蹭一蹭，换来白月灵动了动嘴唇，没说话。你还没说，今天出去了一整天，感觉怎么样？江桥随口问道，感觉很不错，我就大摇大摆的在警察面前走过，也没有一个人盘问我的身份信息，说明我已经完全适应了现代社会，只要我不说自己是外星人。就不会有人发现。嗯，今天都干了些啥？我在华新书店看了书，像普通人一样逛了超市，乘坐了速度还算不错的火车
。江桥啧啧赞叹，忽然冷不丁的问道：“地铁是什么样子的？”白月玲陡然傻眼，然后皱着脸看他：“怎么？你怀疑我说谎，还是怀疑我没坐过火车？不敢不敢，仙子姐姐怎么可能说谎呢？我是怕你坐错了。”你说的火车是不是在地底跑得很快，还冒火的车子？白月玲眨眨眼，然后重重点头，对，就是冒火的车子。江桥悠悠说道：“火车根本不冒火。”白仙子表情一僵，立即反应过来，这家伙在炸他，还成功了。他用力一扯，又把他按在沙发上，凝住他的耳朵，狠狠道：“狗江桥，你是不是早就发现了？发现什么？”江桥明知故问：“发现我。”白仙子语气一滞，接着手上一拧：“你自己说。”啊，疼疼疼，我说。发现你只在华兴书店门口转了一圈，在超市门口就被人拦下，服装店也进不去，所以只能看看挂在橱窗展示的衣服。地铁根本不冒火，是在铁轨上跑得飞快的车厢。你这一天哪里都去不了，但是又怕回家早了被我笑话，只能干巴巴在外面游荡。江桥可怜兮兮的看他一眼，这些事情我说的对不对？白仙子脸色发烫，这家伙难道有千里眼吗？怎么猜的这么准？就离谱！你你怎么什么都知道？快说，你是不是又偷偷的跟踪我了？因为我会读心术，你心里在想什么我都知道。哼哼。所以以后别想瞒我，还读心术？你怎么不说你要上天呢？赶紧的，从实招来！白仙子根本不信，她手上用力，江桥立即嗷嗷叫着喊疼，都是我猜的，因为你没有健康码，全程戒严，按理来说你哪也去不了。又根据你的性格分析，你的行为模式，得出刚才的结论，这叫心理学。你要是想学的话，叫我一声师傅，我可以教你。呸！白仙子啐了一口罢手，她已经上过一次当了。怎么还可能再上第二次？这家伙又想占他便宜。你既然知道，为什么不早点给我打电话？是不是就想看着我出丑？他冷着一张脸。江桥缩了缩脖子，我也是中。刚才接你回家的时候，看到小区管控这么严才猜到的，是吗？是是是。他苦口婆心的点头。月玲，你也就是太好面子，外面没地儿去，就早点回家呗。我又不会嘲笑你。相反，你一个人在外，人生地不熟，最担心的就是你。都快一万岁的人了，还像个小孩子一样闹脾气，这有什么不好意思的？白仙子脸色一红，不愿早点回家的原因很简单。他就是想赌一口气。江桥悄悄地拉住他的小手，以后不要这么做了，知不知道？我和家里的猫都很担心你。房门忽然在这时候打开，夏清河拎着袋子走进屋内，看到江桥跟自己未过门的儿媳妇坐沙发上，手拉着手，小两口明明恩爱的很。他心里啧啧叹着，自己儿子可以的呀，哪里像是八字都还没一撇的样子，一捺都差不多写一半了。白月玲见状，俏脸一红，赶忙把手心从江桥手里抽出来。虽说答应了江桥在外面人前要勾勾手，但还是很害羞，怎么回事？没事儿。你们继续，我啥也没看见。夏青河眨眨眼，江桥无奈，好不容易酝酿出来的温情一下子就没了。他轻咳一声，站起来朝他走过去。妈，晚上吃什么？你喜欢吃的麻辣水煮鱼。月玲他喜不喜欢？江桥看了白仙子一眼。妈，麻辣伤胃，我最近饮食变清淡了。夏清河认真的瞅了瞅自己儿子，哪还不明白他是在帮白月玲说话？那我清蒸。他轻声问道。白月玲假装撸着小黑，实际静静的听他们对话，小手心不在焉的轻捏着俘虏的肉垫，一用力，爪子就完全张开了，露出尖锐的指甲。阿姨。您喜欢吃什么就弄什么，不用顾忌我，我只是少吃辣，不是不能吃。夏清河喜上眉梢，这儿媳妇还挺会察言观色。江桥说的对，经常吃辣确实对身体不好。我和他爹也年纪大了，得注意养生才是。你们先玩着，我去弄饭。白月玲轻咬着嘴唇点头，能听出来夏清河是在照顾他的饮食口味。客厅里又只剩下他跟江桥两人，他用力瞪了江桥一眼，都怪这家伙老是对他动手动脚。说好了只勾手指。怎么说着说着就拉手手了？江桥丝毫没有自觉性，他嘿嘿一笑，从猫窝里把正在酣睡的寿喜抱出来，絮絮叨叨的说着：“呵，刚开始嘛是有点不习惯，别说你，我也不习惯，心里很紧张。不知道你有没有那种感觉，就是被别人看着，你还说。”白月玲凶恶的瞪眼警告：“不说不说，刚当阿姨看见了，今天两百，不许耍赖。”江桥快速的点头，这次一定。两个人又安静下来，白仙子只顾着低头撸着小黑的肚皮，不知道在想些什么。福禄舒适的像人一样仰躺在他大腿上，发出呼噜呼噜的声音。对了。心魔的问题，你找到解决方法了吗？江桥坐近一点，低声问道。白仙子脸色微变，她昨晚又出现了吗？江桥脸色不变，十分淡定的摇头，没有。我只是忽然想起来，随便问问。然后事实却是两个人，三个灵魂。心魔夜夜钻他屋，爬他床都成了习惯，也就当事人还被埋在鼓里。他心里始终有一根刺，每天都在犹豫着。要不要跟白仙子坦白？白仙子一脸凝重，我能感觉到心魔蛰伏起来了，应该是在找我道心不稳的机会。虽说我夜夜念诵黄庭，但作用微乎其微。什么是道心？江桥问道。白月玲想了想，如何用他能听懂的方式回答？道心可以简单的认为是道果的具现，是自身修为境界的载体。道心不稳，往往伴随着跌境。若道心崩坏，修为消失，一夜枯槁，一念成魔都有可能。江桥稍微懂了那么一丢丢，这说的是道心不稳对自身的影响。那为什么道心又会不稳？他又问，影响因素很多。白仙子徐徐道来，比如剑修，有人修有情剑
，有人修无情剑，也有人始终保持赤子之心，修的是剑心通明。而道心蒙尘，则意味着对过往道的否定。又比如，有人修道以来同境界交手未尝一败，信奉的是有我无敌之道，结果被另一个天之骄子无情挫败，一身信念崩塌，此生境界再难以寸进。江桥差不多听明白了，修仙者都认定了一个目标奋斗，中途会出现很多因素影响，信念动摇，得到心固稳。一旦陷入自我怀疑，就很容易产生心魔。这就好比数学家们认定了派是无限不循环小数，而如果某天圆周率被超级计算机算尽，那么微积分会被颠覆，数学大楼崩塌，整个数学体系求需要重新建立，科学测量的标准也都需要被彻底推翻。地球或许不会毁灭，但学术界无异于没了基石。由此看来，道心不稳确实很严重。那你呢？修的是什么道？江桥看向他，毕竟只有了解透彻，才能对症下药。我的问题很复杂，与我师傅一样。修的是太上忘情的大道，最后抛弃七情六欲，与天道相合。毕竟天道不仁，天道无情，为的是成仙，求的是永生。白仙子轻声说道。江桥一时陷入沉默，难怪心魔一直想要让他堕落。他如果暗生情愫，岂不是与自身大道相违？可你是人，从出生开始便有七情六欲，如何能忘？仙子单人一个山，没了人性，又怎么能成仙？江桥不懂，这不是胡闹吗？是啊，这便是修仙界最有争议的地方。白月灵悠悠一叹，很显然，他也懂得这个道理。可太上忘情之道暗合天道，同境界无敌，修为进步神速。而修士一旦有了感情，就会被各种杂念欲望干扰，最终一事无成。就不能打补丁吗？补丁？白仙子疑惑。呃，网络术语相当于查漏补缺，发现问题及时更正，而不是一心钻牛角尖。江桥举例，曾有一位大帝一生坎坷，一路大败，几乎被打得失去道心，百败之后破茧重生，魔胎大成，最终扭转一切。战败昔日所有对手，无灯绝巅，百败之后，魔胎大成。但那个时候，他还是他吗？白仙子不禁反问。江桥呼吸一滞，按照书里的描述，破茧重生后的乱谷大帝修的是斩我明道诀，的确像是心魔呀。毕竟连自己都斩了，还有什么不能斩的？他一脸讪讪的不说话，红毛不祥，陈天地当真是害人不浅。那啥，我刚举的例子是小说里瞎编的，不作数。江桥赶紧解释，猜到了。白月灵轻轻点头，不过有机会你可以看看，写的很不错。感觉与你那个世界差不多。所谓他山之石可以攻玉，万一对你有用呢？他微微点头，犹豫了几秒钟后，缓缓说道：“其实，你所说的打补丁也不是不行。怎么说？”江桥脸色一喜，有人曾从无情道转有情道，也有人道心被磨灭后于破败中崛起，但这也是道心崩塌后的无奈之举。这样的人，除了自身是大毅力者，往往还肩负着大气运。绝大多数修士都在道心崩塌过后，或是一蹶不振，或是生死道消。江桥，这说了跟没说一样。直接说道：“心崩坏，九死一生不就得了？那你现在能不能及时给自己打个补丁？”白仙子摇了摇头：“我的后路已断，除了一条路走到底，别无他法。唯有认准自己的道，一直走下去。”可你渡劫失败了，江桥提醒他：“是啊，我七情六欲未除，六根不净，不然又怎么会来到这个地方？”白仙子摇头苦笑：“为了修炼太上忘情之道，他压制了自身情感，结果化为心魔，在渡劫时遭到了最惨重的反噬。虽然没有跌进，但是修为全无，差不多就是道心崩了。”却没有完全崩曾经的白仙子，清冷高傲，无情无欲，一心只修大道。但是现在却时常流露出小女儿态，不得不说，心魔已经对她产生了不小影响。若再这么继续下去，大道根基崩塌，估计是早晚的事。那你师傅呢？他既然传你太上忘情之道，有没有什么解决之法？他爱上了一个不该爱的人，求仙问道失败，生死道消。白月灵表情清冷，淡淡的说了几句，就闭口不谈，显然不想在这个事情上多说。江桥因为爱上一个人，就生死道消了。这道心崩塌的影响，未免也太过恐怖了一点。自己的仙子老婆不会谈着谈着就没了吧？江桥忽然怕了，听说过爱无限吗？只要内心有爱，就没有解决不了的问题。爱能包容万物，无情的终点，万一是友情呢？他试着说道。白月灵摇摇头，在永无止境的时间面前，爱实在是太肤浅了。唯有大道才是永恒。如果追求现状，偏安一隅，主动放弃呢？那还修什么仙？求什么道？哪怕前路已断，我也愿化身脱路者，正得己身。他神情严肃，语气坚定不移。江桥莫名心烦，他修仙万载。早已在内心深处凝练了思想刚硬，自己这三言两语不可能将他说服。想想也是，谁愿意放弃自己辛苦修来的道法神通？不到最后一刻，绝不罢手。任何人都是，他也不例外。也就是说，目前的唯一方法就只剩下解决心魔才行。可这也太难了，抛弃七情六欲，从此无欲无求，真的能够依靠外力达到？就算是释迦牟尼变成了灵珠子，也还想着再打回去呢。白仙子淡淡的瞅了他一眼。你不用急，就算我生死道消，那也是我的选择。所做之事，问心无愧，与你无关。眼看着到手的仙子老婆要飞了，怎么就与我无关了？江桥气得不想说话，他把寿喜扔开，站起来走进自己的卧室，朝他喊道：“你进来，我给你看个宝贝。”白仙子一脸疑惑：“什么东西？还要鬼鬼祟祟的进他卧室，就不能现在拿出来看？”屋子里充斥着一股十分难闻的油腻炸鸡味道。他看着眼前的电脑桌，微微皱眉。桌子上放着凉透的薯条，啃了一半的鸡腿。
汉堡剩下一小口，你中午就吃的这。白月玲面无表情的看向他，你可能不知道，油是地沟油，鸡肉不新鲜，番茄酱也过期了。江桥面色古怪，难怪刚吃完不久就感到肚子疼。肯德基就是这样欺骗消费者的。待会儿就打12315举报他，再也不香了。江桥，看来跟我在一起嘴馋坏了是吧？我就离开一小会儿，你就饥不择食的吃些垃圾。刚才还口口声声的跟阿姨说什么，你最近开始吃清淡了，你是骗我呢？还是骗你自己呢？江桥立即举着三根指头对天发誓：“听君一席话，胜读十年书。不吃了，再也不吃了。骗你是小狗，你本来就是菜狗。”白仙子一脸嫌弃：“你想给我看的宝贝呢？这呢？电脑上开机密码是我的手机号。”江桥立即收拾了桌面，什么鸡腿、薯条、汉堡残渣，统统扔进垃圾桶，再拎着垃圾袋跑下楼扔掉。等他回到自己房间，看到白月玲一脸寒霜的看着他，手指迸发着电流，杀气毕露。电脑桌面背景是一个穿着暴露。露出大半个屁股的二次元美少女，关键还是动态桌面，不仅搔首弄姿，还有撩人的喘息声，非常辣眼睛。你说的宝贝就是这。白仙子一脸冷笑，好啊，江桥都学会给我布置陷阱了。若非我念头通达，差点就到心不稳了。不是不是，江桥欲哭无泪，他怎么就忘记这茬了呀？他双腿一弯，跪在地上。呜、哦、呜，仙子，你听我解释，我亲眼所见，还有什么好解释的？早就知道你是个流氓。色胚，却没想到你居然如此放浪，堂而皇之的将如此羞人之物放于桌面之上。你这行为与何欢宗的妖道有何区别？这都是我以前的桌面，你以前就这么放浪？你才多少岁啊？何欢宗的妖道都没有你色。完了，这下被误会深了。江桥张了张嘴，忽然发现自己百口莫辩。白仙子气得发抖，一脸羞愤的摔门而出。你死了这条心吧。我是绝技不会与你双修的。江桥看了一眼紧闭的房门，忽然觉得这段时间以来的好感白刷了。下流色胚的标签估计在很长一段时间内是摘不掉了。他打开房门走出去，白仙子神色淡漠的撸猫玩手机，一点儿也没理他的意思。江桥挠挠头，在他旁边坐下。那个，闭嘴，我不想跟色胚说话。白月玲熟练的转过身背对，在小破站点了个喵版孤勇者，用喵喵们各种搞笑的视频来清晰刚才看到的污秽。江桥无语凝噎，白仙子这个态度看来是真生气了，都怪他没想到那一茬，失算了。其实。我想给你看的宝贝是别的东西，可能对你驱除心魔有帮助。白仙子头也不抬，继续刷视频。江桥的嘴，骗人的鬼，真信了他的话，怕不是要加速他走火入魔的节奏。江桥默默地叹了一口气，信誉值这下是跌到谷底了。他张张嘴，还想说些什么，白月玲却忽然站起来往厨房走去，根本不给他任何解释的机会。阿姨，我来帮你。江桥沟通不成功，他瘪了瘪嘴。索性回到自己的房间打游戏。女人就算记仇，也就那几天，总不可能真的生气一辈子。一会儿后，江天成拿着公文包回家了。他瞅了一眼在厨房里忙碌的未来婆媳二人组，又看了看自个儿缩在屋里打游戏的儿子，不由得、呃、了一声。两人的感情进展挺快啊，都懂得在家长面前投表现了。他闲着无事，不顾小白的反抗，强行把他从猫窝里拎出来，放腿弯用力的撸着。他本来是想撸爱两只，估计是福禄太黑了，缩在黑色瓷砖的墙角里。江天成第一眼硬是没看见，幸运的逃过一劫。差不多半小时后。夏清河的声音从厨房里传出来，两个大忙人准备洗手吃饭了。哦，但是只听到声音，不见人影。江天成继续撸猫刷抖音，江桥继续在峡谷里挨打，没一个洞。夏清河挽着袖子从厨房走出来，一脸寒霜，就差手里拿着鸡毛掸子，好好说话不听，非得让人来一个个，紧是不是？小白疼的一下从江天成怀里跳走，他唰的一下站起来，皮笑肉不笑，来了来了，刚刚在回公司里的消息呢，就你忙是不是？我还有那么多家长信息没回呢。夏清河瞪了他一眼。然后走到江桥的卧室，重重的敲了几下门，看看你就知道打游戏。月玲都知道来帮我，你呢？整天游手好闲，没个正形，赶紧的，吃饭了，真是跟你爹一样。江桥立即听话的在泉水里挂机，也不管一会儿这局结束后会不会被人举报，反正习惯了。白仙子端着清蒸鲢鱼走出厨房，她立即笑嘻嘻的迎上去，我来我来，小心盘子烫，让开，别挡着我。她皱了皱眉头，不让，除非你把盘子给我。行，那你拿着吧。白月玲面无表情的松手，啊，烫烫烫烫。江桥被烫的跳脚，用十根手指轮番拖着盘子放到桌上后，立即双手摸耳朵给手指降温。看他狼狈的样子，白仙子嘴角莫名浮现一丝笑意。可等江桥看过来之后，又立即板着脸。江桥一脸委屈，他怀疑这女人绝对是故意的，不就是看到了动态色图吗？这么记仇。很快，一家人围在一块吃饭，算上清蒸鲢鱼，总共四菜一汤，倒也丰盛。妈。明天就是元旦，你们学校是不是放假了？江桥夹了一筷子鱼肉，蘸点蒸鱼豉油喂进嘴里，满嘴都是香味。嗯，放假了，算上周末，一共三天，正好最近疫情又严重啊，每天带那么多孩子，我心里也慌。现在总算可以好好休息休息了。江桥不禁翻了个白眼，说的像你好久没休息过似的。教师基本每个星期都放假，还有各种节假日、寒暑假，假期是其他行业的好几倍，除了工资稍微低了一点，但是其他方面那多好。爸呢也一样，不过年末了。随时都可能加班，带上党徽就要有为人民服务的自觉性。江天成吃着切好的牛肉，江桥竖了竖大拇指。上一
，无非就是待家里呗。白仙子想起自己像无头苍蝇似的在城里到处乱撞，明明哪个店都开着对外迎客，偏偏他就进不去，不由得在桌下轻轻踢了他两脚。这家伙肯定又在借机讽刺他。哦，也是。夏清河点点头，瞅着今天一直在厨房里帮忙的转媳妇，心里是越来越满意。他笑眯眯的问道：“月玲啊，今天的饭菜味道怎么样？蒸鱼特别好吃。”阿姨，白仙子脸上露出笑容。妈，好吃就多吃点。夏清河站起来，把江桥面前的蒸鱼盘子挪到了白仙子面前。江桥说好是给他做的呢，儿子没有儿媳亲事吧？今天好歹是跨年，咱们爷俩喝点。江天成拿了小瓶白酒出来，自顾自的给自己满上。江桥下意识的看了一眼白月玲，在他的逼迫下。他是烟酒都戒了，但现在好歹过节，不陪长辈喝点又说不过去。白仙子轻轻点头，面向江天成微微一笑：“叔叔，喝酒得适量。”他早就看出来江天成身体很虚，脏腑器官已经开始衰老了，解酒能力不行。放心，我有数。江桥很识时务的给自己倒了半杯，喝太多，白仙子心里肯定不高兴。父子俩有一嘴没一嘴的唠着嗑，从社会现象聊到国际形势，对比两个制度的优越性。夏清河则是继续跟白月玲说着江桥小时候的糗事，听到有意思的地方，就在桌子下面轻轻踹他。一顿跨年晚饭，其乐融融的吃完，那盘清蒸鲢鱼被江桥和白月玲用筷子踢得干干净净。末了，江桥主动开始收拾饭桌餐具，白仙子继续被夏清河拉着坐沙发上唠家常。他许多地方都不懂，也怕说错话，都是有一搭没一搭的跟着点头。晚上看电视的时候，江桥大着胆子去拉白仙子的手，他狠狠地瞪了江桥一眼。若非叔叔阿姨也在身边坐着，非得好好垫他不可。说好的只是勾勾手指。结果却整只手都被他趁机握着，这人真是蔫儿坏。夏清河跟江天成两人心照不宣的对视一眼，自己这儿子很会啊。十几分钟过去，夏清河回书房里处理家长和学生的事情去了。江天成开始看晚间新闻，江桥瞅了白仙子一眼，轻声问道：“出去逛逛。”白月玲想着今天哪里都没去成，也没学到新知识，心情瞬间就不开心了。不就是楼房高了一点，城市繁华了一点，大晚上有什么好逛的？这个世界对他这个外星人实在是太不友好了。哪怕现在看起来跟普通人没什么两样，但一到实际操作的时候，就立马露馅。不去，他微微摇头。不出小区，就在小区里面到处走走，吹吹风，呼吸下新鲜空气。什么时候不想走了，就回家。白月玲面无表情地看他，你是不是对新鲜空气有什么误解？江桥顿时无语，想起现在的空气质量，对仙子而言的确算不得新鲜。你不去的话，那我去了。江桥说完就站了起来，往门口走去。白月玲微微犹豫了两秒，起身跟上。外面的空气有点冷，夜风呜呜地吹着。这个时间段，家家户户估计都在吃团圆饭，小区里看不到几个人。江桥挺直腰背在小区里走着，他刚喝了点酒，哪怕是被夜风吹着，也不觉得冷，甚至还觉得更清醒了一些。白月玲静静地在旁边跟着没说话，他现在还不想理这个老是变着法子占他便宜的色胚。至少得垫他两天，认识到自己的错误再说。修仙之人当清心寡欲，如何能够沾染色欲熏心之物？两个人在小区里慢悠悠地走了两圈。江桥不喜欢这样冰冷的氛围，他看着对面大楼的灯火通明，努了努嘴，想知道这个国家的人是如何跨年的吗？我们刚刚不就是吃了跨年饭吗？白仙子反问。那是家庭晚餐，体会的是一种温情，但不热闹。我想带你看看热闹的场面，那才有过节的气氛。白月玲看了看四周清冷的小区花园，要出小区吗？嗯，你来到人间，为的是体验生活，兼顾道心。我正在带你熟悉这一切。江桥抬头看看月色，却发现月亮正好被乌云挡住了。他已经想通了，不管是讨仙子老婆也好，还是帮他挣到也好，两人的接触沟通无可避免，关系自然也会越来越近。至于会不会对对方产生感情，这一切交给老天爷来决定。白月玲认真的看了看他的脸，最终点头。好，可是我没有健康码，哪儿也去不了。江桥笑了笑，没事儿，不用健康码，也不用身份证，跟着我就行。他拿出手机，给自己的妈发了一条微信，然后带着白月玲一起出了小区。路上的行人渐渐多了起来，白月玲终于领略到了江桥之前跟他所说的什么是城市的夜景。绚烂的霓虹灯光到处都是。街上车水马龙，各种各样的店铺依旧敞开着，并没有因为黑夜降临就关门谢客。是不是觉得晚上比白天还要更热闹一些？江桥笑着问道。嗯，这些人难道就不睡觉吗？也不怕黑夜里存在各种各样的脏东西？你说的那些，在我们这个世界都不存在。只要社会治安足够好，晚上也可以当做白天。江桥看到，即便是晚上还在值班的交警，悠悠的叹了一声。不过，这样好的治安也就这个国家了。若是国外，到处都是抢劫犯、枪击案，像你这样的美女，若是敢独身出门，保管遇到坏人。他们打不过我，那时候谁是坏人还说不定呢。白仙子淡淡道。江桥顿时无语，两人继续走着。白月玲则是好奇地打量着那些闪烁着霓虹灯光的店铺。晚上的中州的确很热闹，各种各样的小吃大排档，传出喧闹声音的歌舞厅，不少人喝得醉醺醺的从饭馆酒店出来，没了白天看到的忙碌，却多了一缕烟火气。江桥指着沿街边坐满的路边摊，许多人在那里撸串、喝酒、划拳。现代社会。人们白天都在上班，到了晚上才算是属于自己的自由时间。而对于那些习惯于熬夜的夜猫子而言，真正的夜生活才算刚开始。白月玲点点头，对这个世界的夜晚又有了新的认识。难怪许多人都不思进取。
如此一个繁华的大市，享受才是这个时代的主题。路过一个歌舞厅，他看到许多穿着暴露的年轻女孩，借着黑夜的掩饰，大着胆子去拉路边的单身男士。他们在干什么？白月玲好奇地问。白天的时候，路过这一条街，他记得全都没开门，没想到晚上的生意居然会这么红火。从门里看去，里面是黑洞洞的一片，也不知道是卖什么的。进去的全是男士。可。他们在交朋友，别去打扰他们。江桥赶紧拉着他远离这一片。白仙子这么纯洁，要是被污染了就不好了。刚才那是你们这里的青楼吧？他冷不丁地说道。江桥豁然看着他，讪讪地笑道：“你都发现了，只有男人的去的地方，又有那么多招来的女性，不是青楼是什么？”白月玲心里跟明镜似的，她好歹是块一万岁的小老太太，又不傻，心里稍微一琢磨，什么就想透了。其实也不是。青楼在我们这个国家是非法公司，他们一般都是那种陪酒助唱的可怜女人，没有文化，也没有能够养家糊口的技术，只有还算漂亮的脸蛋，不卖身就靠酒水提成混口饭吃。白仙子忽然笑盈盈的看着他，江桥，知道的这么清楚，你不会经常来吧？江桥费了老大劲才跟白月玲解释清楚，以前跟白大褂他们一起去洗脚捏肩的地儿是正规场所，不是什么风月之地，他可是正经人。白仙子轻哼一声，都把动态色图当桌面的家伙，正经个鬼。广场人头攒动，各种各样的叫卖声此起彼伏。中央矗立着一栋钟楼，每年跨年的瞬间，都会有无数人聚集在这里，聆听钟楼敲响，迎接新年祝福。好多人，白月玲微微皱眉，我们来的早，现在人还算少的。再过一个小时，整个街道都会被围得水泄不通。我们来这里干什么？他问道。说了带你来看热闹。一个人跨年，哪有一群人一起跨年好玩？江桥随意笑了笑。白月玲已经看到了不少情侣，他们或是手挽着手，或是在角落相拥，或是找到一个不错的位置，拿起手机拍下两人幸福甜蜜的笑容。他不禁开始怀疑，江桥带他来到这个地方的目的，真的只是为了凑热闹？这时，一个可爱的小女孩不知道从哪个角落跑过来，挡住两人的路就不走了。她扯住江桥的衣角，甜甜的说道：“大哥哥，你买一朵花送给这位漂亮的姐姐吧。”江桥笑眯眯的蹲下身，如果是以前。他看到这些专门挣情侣钱的小孩，转身就走。可现在嘛，助攻来的正是时候啊！他就知道那些花贩子不会错过这个赚钱的机会。小朋友，这花怎么卖？小女孩脸上扬起笑脸，九块钱一朵，一束花九朵，一共九十九元，寓意着你和你女朋友的感情长长久久哦。江桥暗自腹诽，单独买九朵只要八十一元，这特么比。三块钱一个，十块钱三个，都坑。这些无良商家就知道利用小女孩的童心，用一句长长久久的祝福词，专门坑骗恋爱中男性的钱包。一般情况下，男人都会在虚荣心下极其大方的挥手买下一束送给自己女朋友，就当做谈恋爱的代价，心甘情愿的被骗。不买的话，指不定会被女朋友认为什么？你连一束花都不愿送，我还说你爱我？江桥笑眯眯的从钱包里拿出一张崭新的一百，递给小女孩，我买一束。多余的一块钱是给你的压岁钱，小朋友，新年快乐！小女孩明显愣了一下，她骗了这么多人，那些人买了花都会迅速走开，这还是第一次见到有人愿意给她压岁钱，她高兴的笑眯了眼。大哥哥，大姐姐，祝愿你们永结同心，百年好合，幸福美满，白头偕老，新婚快乐！早早早生贵子，估计是把能想的词汇全都说了一遍。江桥心里听得飘飘然，虽然这时候不知道白仙子的表情怎么样，但敢肯定自己这一百花的不亏。看着小女孩蹦蹦跳跳的远去，江桥才拿着花站起来。白月玲有些羞恼，刚才那小孩就知道乱说，什么百年好合，幸福美满，最后居然连早生贵子都出来了，他才不会跟这个好色的家伙结婚。要不看他是个小孩，我就揍他了。静下说，江桥笑眯眯的，哎呀，童言无忌，仙子怎么能跟小孩一般见识？哼，他手捧着玫瑰，转身递给白仙子，诺，送你，干嘛？用一束普普通通流失了生命精气的繁花，就想让我原谅你？想都别想！当初那么多圣子天子想送我大道花，我连正眼都没瞧过。白仙子嘴上这么说着，却伸手接过红玫瑰。她觉得自己接了花又有点不妥，这明显是情侣之间男朋友送给女朋友的爱情信物，自己接受了花，岂不是意味着接受了江桥？于是她低头嗅了嗅，一股粗制滥造的香水味儿，甚至遮掩了原本的花香，差评。江桥眨眨眼睛，仙子要是不喜欢的话。那就扔了。白月玲红着脸，立即瞪了回去。花了钱买的，扔了不就是浪费了？没见过你这么糟蹋的，真当钱不是钱啊！他看了看周围，那一对对情侣几乎是人手一束玫瑰，心里不由得嘀咕：卖花可真赚钱。他要亲手给江桥按摩一个小时，或者让他牵自己的手，才能挣一百呢。江桥笑着点头：啊，对对对，仙子教训的极是，下次我买又便宜又好闻的花再送给仙子。我说的是这个问题吗？下次别买了，浪费钱。还不如白仙子忽然意识到一个问题，你要是喜欢花的话，下次我去山上采摘了野花卖给你，还是这个价格，一束花一百块。江桥听得目瞪口呆，这仙子是掉钱眼里去了吧？他反应很快的点点头，没问题，只要你是采的花我都要，反正最后也是送给你。白仙子脚步一顿，想到了一个赚钱的生意，用我采的花买了送给我，然后再卖给江桥，他再送给我，只需要一束花就能从他那里源源不断的赚到钱。但是好没意思，还不如手里这束玫瑰呢。他又低头嗅了嗅。忽然发现廉价的香水味也不是那么难闻了。你知不知道
，现在居然会被一个小女孩骗，简直笨得像猪。聪明啊，白仙子！江桥啧啧赞叹，是你自己太笨。他洋洋得意道。当钟楼的声音忽然敲响，人声鼎沸的广场寂静，所有人都仰头看向钟楼，在响亮的“新年快乐”的祝福中，数十上百道绚烂的眼花骤然绽放。白仙子手捧着玫瑰，抬头看天，绚烂的烟火照亮了夜空，很美。广场人群涌动，耳边环绕着无数人的欢呼喝彩，这是盛世的味道。他正了正神，这就是江桥说的“大伙一起跨年”的热闹吗？扭过头，看到江桥拿着手机正在拍他，比烟火更明艳的容颜早就印在心里。你拍我干什么？江桥微微一笑，你比烟火好看，你比烟火好看。白月玲心里忽然漏跳了半拍，莫名感到心慌，她恶狠狠道：“你这只可恶的菜狗，又在胡说些什么？信不信我在大庭广众之下电你？”他脸上一闪而逝的娇羞，江桥看在眼里，他心里嘿嘿一笑，果然在浪漫的气氛下说一些浪漫的话是有效的吗？仙子又怎样？仙子还不是女人，我们说好的，在外面你要给我面子，还要冲到我女朋友，回家了随便你练。你看别的情侣都在这时候拥抱接吻了，他眨眨眼睛，白月玲面无表情地看着江桥，哪还不知道这条狗在打什么狗主意？可拥抱就算了，牵手总可以的吧？他略微犹豫，只能勾手指。江桥毫不犹豫地点头。殊不知，在别人看来，只有感情很好的情侣才会做这种幼稚又很恩爱的事情。听过了新年钟声，两人勾着手指在广场四处闲逛，江桥轻轻地哼出声：“拉钩，上吊，一百年不许变。”说者有心，听者也有心。白仙子神情紧张，低头鬼鬼祟祟地瞧着两人勾在一起的手指，好像不对劲儿啊！怎么了？江桥微笑，露出一口洁白的牙齿，怕心思被他看穿。白月玲脸微微一红，撇过头看向其他地方，没，没什么。一会儿后，江桥忽然又说道：“我手好冷。”白月玲下意识地握着他，诧异道：“不冷啊。”江桥反手握紧，迅速点头，还是很冷。不信你再仔细感受一会儿。白月玲，他已经彻底反应过来了，江桥这家伙又在套路他。但是，一想到江桥刚才哼的曲儿。竟破天荒的没有重新勾回手指，就这么任凭他牵着，哼！看在这束玫瑰的份上，暂且饶你一条狗命。想不想放烟火？广场上有很多情侣挥舞着烟火棒，脸上洋溢着幸福的笑容。事实上，能和喜欢的人一起跨年，本就是一件幸福的事儿。白月玲微微点头，虽然紫薇星也有烟火这种东西，但远没有这么好看，也没有这么有人情味。老板，给我来二十根。江桥笑眯眯扫二维码付钱，跟白仙子站在一棵树下点燃，围着他手舞足蹈的蹦来跳去，开心的像两个孩子。他手机忽然响起来，是夏清河打来的电话。都过十二点了，你们俩什么时候回来？江桥回头看了一眼脸色红扑扑的白仙子，含糊答道：“你们早点睡，再过一会儿就回家。”电话挂断，沙雕癌晚期患者忽然给他发了一条微信：“在跨年。”江桥打字回复：“是啊，跟女朋友在广场听新年钟声呢。你呢？”沙雕癌晚期患者。我也在跨年，阴险。JPG 随后立即给他发了一条只有几秒钟的微信视频。江桥点开后是一片漆黑，在一阵噼里啪啦的烟火中，只能隐约听到嗯嗯啊啊的声音。江桥神色一变，下意识抬起头，发现白仙子不知何时来到了身边。他眼疾手快的迅速删掉视频。那个狗大户找你，他看到了江桥回复的女朋友。不过在外人面前，两人的关系似乎已经默认，狡辩也没啥用。嗯嗯，他说什么了？嗨，无非就是新年快乐的祝福词。白月玲微微眯着眼睛，如果是祝福词，那你删掉干什么？一般来说，只有心里有鬼才不想让人发现。江桥目光游离，该说这就是女人的直觉吗？在查岗问题上总是这么敏锐啊，确实是新年快乐，只是他庆祝的方式有些不一样。你看我们在放炮，他是在打炮，打炮。白月玲淡淡点头，这不一个意思。在他的理解下，烟火是炮仗，各种各样的军火导弹也算是炮仗，还是稍微有那么一点不一样，就一丢丢。江桥捏着拇指和食指展示给他看，尽可能的弱化这件事。哦。放完烟火，江桥忽然有些兴致缺缺。无有才，那货就蔫坏，估计不知道又跑到哪个租户小姐姐那里跨年去了，还专门给她发一段乌漆嘛黑、只能听声啥也看不见的视频。撤！真正意义上的跨年炮，从去年打到今年，关键是差点就让白仙子发现，导致家庭不和呀。下次遇到这货，得好好教育教育他才行，别什么视频都往他手机上乱发，让仙子误会了怎么办？江桥继续拉着白仙子离开广场，继续在步行街乱逛。大概是商家也知道今晚有节日效应。这么晚了，许多店铺都还开着，但碍于没有健康码的问题，白仙子暂时也进不去。一个扛着冰糖葫芦的老爷子慢悠悠地从身边走过，一边吆喝：“冰糖葫芦喽！”江桥走过去，付钱买了两串，一串山楂，一串草莓，想吃哪个口味？江桥把两串冰糖葫芦都拿到他面前，只有心智幼稚的小孩才会。身边立即有一对恩爱的小情侣走过，只见那个女的一手拿一串，咬一口山楂，再咬一口草莓，都笑眯了眼。他忽然想起来，自己也有好几千年没吃过糖葫芦了，那还是师傅在的时候。两串都给我，他一脸淡定地说道。江桥把手里的糖葫芦递给他，忍不住笑出声。嗯嗯，只有心智幼稚的小孩。闭嘴！他皱着小脸，恶狠狠道：“我说的是，你们这个世界，在紫薇星大人也是可以吃的啊！对对对，仙子说的极是。”江桥笑眯眯的点头。白仙子横了他一眼：“你在阴阳怪气我，不敢
，再一把抢过两个糖葫芦，一手一个，吃的心里美滋滋，好像跟当年师傅给他买的味道一模一样。江桥轻声嘀咕：“糖葫芦也是我买的呀，咋不见你让我留一个？”白仙子忽然回过头：“咋地，你有意见？”江桥连忙陪笑：“怎么可能呢？只要你想吃，天天都买给你吃，那还差不多。”吃了糖葫芦，又在步行街逛了一会儿。两人打车回到家里，发现夏清河跟江天成早已经睡下了。他们的卧室里响起微弱的呼噜声。江桥撕开包装，把娇艳的玫瑰花插进空置许久的花瓶里，转身对他说道：“我先去洗澡。”白仙子点点头，去吧。他走到花瓶面前，犹豫两秒后，伸手缓缓一抹，断掉的花枝迅速长出根茎，显得有气无力的花朵又一次充满生机。白仙子非常满意，这才对嘛。才不是因为这花是江桥送给他的，要是过了今晚花就枯萎了。买花的一百块钱岂不是亏死了？这种亏本的买卖他从来不做。等江桥舒舒服服的洗完澡，从浴室里出来，脑子里还想着今晚和白仙子在外跨年的温情，看到坐在沙发上撸猫的红衣，忽然一愣：我那么大一个白仙子呢，心魔怎么是你？看到是我很意外，他呢？略施小法，让他靠在沙发上睡着了。白月玲眨眨眼睛，白天陪了你这么久，晚上说什么也该轮到我了呀。江桥自动过滤掉他的调戏，江郎。其实刚才你洗澡的时候，我挺想趁机钻进去的，但又怕你受到太多惊吓，把我未来的公公婆婆吵醒了，所以现在我去洗澡了。你要进来吗？白月玲妩媚的看他一眼，轻声道。江桥机灵灵的打了个寒战，神特么公公婆婆。那个时候，他要是偷偷开门闯进来，自己估计会叫出来吧。不去。对于这种低级的魅惑，他毫不犹豫的拒绝。那这个东西帮我洗掉，可别用来做坏坏的事情哦。白月玲发出一声轻笑，伸展腰肢，从领口拿出一件黑色的小衣抛给他。然后扭着纤细的腰走进水汽蒸腾的浴室，江桥正了正神，低头看着手里的黑色蕾丝小衣，还能感受到温润的余热以及一丝无法言喻的清香。他回过神，这是白仙子穿了一天的小衣，就这么大大方方的丢给了他。江桥的呼吸瞬间变得急促起来，真不愧是福利鸡，上次是丝袜，这次是小衣，不知道下次又是什么。他深吸一口气，忍住低头嗅一下的冲动，快步走到外面阳台，用温水清洗干净。他一直熟记着白仙子的话。心魔对他说的任何话，任何亲密的行为，都是在蛊惑他的内心，千万不能上当。江桥坐在客厅的沙发上，听着哗哗的流水声，心里胡思乱想着。一会儿后，浴室的门轻轻敲响，在夜晚显得特别清楚。他走过去，看着映照在毛玻璃门上的黑影，低声道：“什么事儿？我睡衣忘拿了。”江桥无语：“你不是会变衣服吗？自己变。你要是不去，信不信我就这样走出来，连水珠都还没擦的美人？出浴图，想不想看？你等着，真是受不了这个女人。”勾人的方式越来越离谱了，直接把选择权交给江桥，每一个选择题都要让他在心里受到折磨。比如看啊，为什么不看？反正看了白仙子也不知道。但这种选择一旦跨出去一步，再想收回可就难了。他虽然是个 LSP， 但是并不赢。江桥叹了一口气，去他房里找到睡衣，然后轻轻敲了敲浴室的门。门忽然打开一丝缝隙，白月玲伸出手，结果在一闪而逝的瞬间，江桥看到了一抹七双赛雪的嫩白。虽然只是圆润相间的肌肤，已经足够许多 LSP 漫无边际的联想到相间预警之下的风景。江桥只是看了一眼，就立即被转过身。明明是大冬天的，身体反倒有些热。白月玲忽然扒着门框，露出精致的半张脸。她用两根手指拎出黑色小内内，笑盈盈的看着江桥。对了，这个也帮我挂在外面。江桥有完没完？故意折磨人是不是？他一言不发的拿出去挂在外面。又站阳台上吹了一会儿风，燥热的心才逐渐平静下来。白月玲吹好睡衣走出来，抬头瞅了一眼晾衣杆，似笑非笑的看着江桥。刚才没有拿我的东西，偷偷摸摸的做什么奇怪的事情吗？没有。江桥转身看他，生生从牙齿缝里挤出这两个字：啧啧，真是一点儿也看不出来。你的电脑桌面不是设置的动态色图吗？手里拿着爱慕已久的仙子的贴身衣物，这都能忍得住？白月玲脸上露出讥诮。江桥狠狠扯了扯脸皮，我去睡觉了。白月玲点点头，转身走进江桥的卧室。江桥。你干什么？他快速几步拉出他的手腕，低声道：“你不是说了吗？睡觉啊！我现在去给江老暖被窝啊！”他说着，故意打开领口的口子，露出惹人遐想的雪白。嗯，好热，喂喂，不用，我家里有电热毯。嘘，白月玲竖着手指放在嘴边，又指了指他爸妈的卧室。你要是不想吵醒他们的话，就尽管大声说话。江桥呼吸一滞，白月玲莞尔一笑，款款走进江桥的卧室，掀开被子爬上床，单手托着香腮，侧身拍了拍身边的空位。江郎，快来啊！娇滴滴故意拖长的尾音，简直连身子骨都要酥了。江桥黑着脸关了客厅的灯，然后回到卧室，轻轻掩上门。这女人实在是太嚣张了，天天蹭她的床睡觉，自己没有房间的吗？江郎，你怎么不到床上来？抱着我的话，可是很暖和的，一点都不冷。他妹笑着眨眨眼睛，这种低级的诱惑，江桥早就免疫了。他面无表情地说道：“我还是站着吧。”有什么话就直说，那我就睡了，请帮我关一下灯。如果他明天早上醒来看到是在你的床上，白月玲似笑非笑的看他一眼，忽然闭嘴，后果他自然晓得的。他一脸凶狠。
，我要是打得过你，肯定把你屁股打成八瓣。白月玲忽然转过身，趴着，猩红的眸子媚眼如丝的朝他勾了勾手指，来啊！师傅傅想打坨的话，什么时候都可以哦。江桥，操，上当了！他熄了灯，就穿着毛茸茸的睡衣钻进被窝里。下一秒，一具温热的娇躯缠了上来，紧紧搂住他的腰。师傅傅，别动！白月玲轻轻在江桥耳边吹气。江桥无语的看着黑夜中的衣柜，那你能不能别那么用力？我的腰要断了。好呀，白月玲果真听话的放松了一些，只是将脑袋轻轻埋进他的后颈窝里，细细的嗅着。跟他在外面逛到这个时候，我真的很困了。你能不能别打扰我，让我睡会儿？一会儿抱够了，还请自己出去。江桥打了个呵欠，师傅傅今晚跟他在外面玩得很开心呢、啊，一起跨年，一起放了烟花，还一起吃了糖葫芦。不知道为什么，江桥总觉得白月玲的语气有些酸。你不是都能感受到吗？羡慕干啥？江桥闭上眼睛，想起白仙子映照在烟火下，脸上娇羞的红，心头不禁流过一丝甜蜜。冰冰冷冷的仙子也是会害羞的，就是感受不到啊。你知不知道那种只能眼睁睁的看你们玩的心情是多么的遭人嫉恨？他越说越幽怨。师傅傅，我也想吃糖葫芦。你明天给我买好不好呀？白月玲轻轻摇晃着他的手臂，就像是在撒娇。呼呼，江桥发出均匀的呼吸。我知道你没睡着，就算你心里排斥我，也不可能对身边的仙子熟视无睹。白月玲悄悄把手伸下去一捏，江桥立即条件反射的攻城虾人，买不买？他笑盈盈的说道。他无语的长叹一声，买买买！这女人真的是越来越过火了啊！那地方是能随便捏的吗？你吃那玩意儿干嘛？江桥嘟囔一声，不明白，心魔居然还有童心的吗？他能吃我就不能吃。白月玲轻哼了一声，轻轻抚摸着他的背。江郎。你可不能厚此薄彼啊！他天天电你，还朝你发脾气，不就是看到一张色图吗？有什么大不了的？就算你把你电脑里面一个 T 的学习资料给我看，我都愿意啊，还能陪你一起看，一起学习。怕你冷又天天给你暖床，你看我多么爱你。江桥陷入沉思，这么说起来，似乎的确是心魔对他更好一点。可为什么他却一心把所有目光都放在白仙子身上呢？他立即打了个寒战，好危险！差点就轻信了心魔的蛊惑。白仙子虽然对他严厉，却是真正的为他好。可心魔呢？这些所谓的关心，哎，不过都是逢场作戏罢了，为的就是独占白仙子的身体，为达目的不择手段，真下作。可你是心魔，你说的话我一句都不信。不管你使出什么样的方法蛊惑人心，我都是不会上当的。江桥义正言辞的说道，他都想不到自己居然还有如此正经的一面。白月玲忽然在他耳边悠悠轻叹：“师傅傅，他说我是心魔，你就信了。”说好的现代人拥有独立自主判断对错的能力呢？月玲是仙子，我不信他，难道信你？江桥依旧不为所动。白月玲不以为意的笑了笑，妈，暂且就这么认为着吧。真相究竟是什么？普天之下谁又知道呢？江桥皱皱眉，不知道他又在打什么哑谜。除了糖葫芦，还有没有什么想吃的？我明天都去给你买回来。白月玲眨眨眼，桂花糕，你不是心魔吗？怎么老喜欢吃些小孩吃的东西？他不解的问，因为这是我师傅当年给我买的呀。想不到都过去了这么久了，白月玲怆然道，语气有说不出的寂寥。江桥一怔，心魔哪来的师傅？还是说又在给他挖陷阱，让他跳？白月玲抓住他的手，十根手指慢慢嵌在一起，在江桥看不到的背后，他脸上浮现出淡淡的满足。江郎，你有没有想过，你是什么仙人的转世？江桥任凭自己的手被紧紧握着，说来好笑，自己渴望在白仙子那里得到的东西，轮到心魔的时候都不需要动嘴。他都会主动白给，但始终没有那种紧张、心慌的感觉。江桥一脸正色，建国后不允许动植物成精，任何妖魔鬼怪、魑魅魍魉都将被社会主义铁拳砸得粉碎。坚定的唯物主义者，只信今生，不信来世，亦不信前世。我是说，如果呢？我要是仙人的转世，当场就把你给镇压了。白月玲捂嘴轻笑，巧了，我师傅当年也这么说过。不过他说的是。你要胆敢作乱，我第一个饶不了你。看来你当年也让你师傅操了不少心。白月玲回想起曾经的记忆，十分赞同的点点头。是啊，他可伤脑筋了呢。但有什么办法呢？打又舍不得打，骂又舍不得骂。谁让徒弟弟我是如此的漂亮可爱呢？江桥脸皮狠狠一扯，做人能不能要点脸？白月玲立即翻身压在他身上，他吐出舌头舔舔嘴唇，表情妩媚至极。看着我的眼睛再说一遍，难道我不漂亮也不可爱？江桥，他一点一点俯身，一点一点接近，眼看着就要触碰到江桥的嘴皮。师傅傅。说嘛说嘛，他扭扭捏捏的撒着娇，喷吐出的呼吸湿热，带着一股特殊的幽香，在这黑暗的环境下，甚至能够清晰的听到两人的心跳。好看，江桥十分艰难的出声，这样的场面他真的有点顶不住。嘿嘿，白月玲迅速在他嘴唇上吻了一口，媚眼如丝，奖励你的。驼儿的嘴香不香？江桥，这个问题实在是难以回答。他闭上眼睛，迅速跳过。你和白仙子的师傅是同一个人，你猜？白月玲嘴角微微一勾，表情耐人寻味。江桥，想知道的话，老规矩。认认真真的亲我一下，我就告诉你，机会仅有一次哦。他指了指自己嘟起的嘴唇，声音越发娇媚，要吃舌头的那种。那我不想知道了，并不是太感兴趣。江桥瘪了瘪嘴，他对白仙子忠心耿耿，怎么可能轻信如此蛊惑？就算是美人在怀，也纹丝不动。师傅傅啊，你错过了知道真相的最好机会，什么机会都没有自己的小命重
，要睡觉的话，可不可以先从我身上下去？你这样搞得我很难受。被他这样压着，江乔这双手都不知道往哪里放，横竖都不是，胸口更是闷得厉害。是难受啊，难受啊，还是难受啊？白月玲抬头，眼色朦胧的看他一眼，痴痴笑起来。江郎，我呀，可以帮你更快活一点。想不想要啊？要个屁！快下去！江乔气急败坏的打他屁股。嗯，白月玲凑近他的耳边，眨着水汪汪的眼睛，吐气如兰。江郎，你可不可以用点力再打一下？江乔，操！真是大意了。这个女流氓根本不怕这些，甚至还想来个超级加倍。算了，你愿趴就趴着吧，只要你不乱动，我就当磨练定力了。江乔深吸一口气，闭上眼睛，这有什么大不了的？不就是身上压了个漂亮小姐姐，导致呼吸困难吗？就当做被鬼压床好了。观自在菩萨。行身般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，白月玲轻轻扭了两下身子，小手在他身上轻抚，声音软绵绵的荡漾着魅力。不过我可没什么定力，我怕你还没乱，我就先乱了。一会儿后，他的呼吸渐渐变得粗重，白月玲像水蛇一样缠着他。江郎，我知道你顶不住了哦，想不想吃了我呀、啊？不想。白月玲偷偷溜了下去，荡漾的声音再次在被子里响起。江郎，你直到现在都不敢睁开眼睛看奴家，不必看也知道你在做什么。嗯，那奴家在做什么？江乔努力绷紧身体，闭上眼睛，继续观想正在肉搏的香扑大汉。可是大汉转眼又变成只穿着相同布料的白仙子，白花花的一片，差点就让他心神失守。喂喂，你够了！江乔赶紧伸手把他拉上来，紧紧抱住，再磨磨蹭蹭下去，他怕自己真的对不起白仙子、呃。太难了，想做一个坐怀不乱的人，实在是太难了。师傅傅。你突然把我抱得这么紧，图弟弟好开心。白月玲把自己缩进他的怀里，脸颊微红的贴上他的胸膛，轻轻出声：“少，少给你自己脸上贴金了。我，我只是不想你乱动啊。对对对，师傅傅说的极是，我不动，我不动。”白月玲笑眯眯的说道：“你这奇怪的语气是怎么回事？我这不是今晚跟师傅傅你学的吗？江乔，你有这么聪明，咋不把机智用到其他地方呢？就想着拉他搞颜色，哧溜。”白月玲吐出舌头，温柔的舔了舔他的脖子，他身体一僵，然后捏紧拳头。咬牙切齿地说道：“你再乱动，信不信我把你嘴堵上？怎么堵？用你的嘴吗？”江乔无言。这天已经没法聊了，不管自己说什么，这女流氓都会直接踢一个直球过来，要么一球进洞，要么用自己的脸去挡下。反正说什么都会被调戏，不如不说。师傅傅，你刚刚是不是差点没忍住，脑子里又乱想到某些可意会不可言传的画面了？不是，江乔果断拒绝，打死都不会承认。嘿嘿，让我猜猜，你是想到你的白仙子了？毕竟是同一张脸，同一个身体。金虫上脑的时候，想到他也无可厚非。可偏偏对于送上门的，我却拒之门外。白月玲叹了一口气，继续说道：“你们男人啊，就是这样，喜欢劝计从良，展现自己的善良，又喜欢逼良为娼，满足自己的喜好。如果一开始是他放浪，而我清高，你是喜欢他多一点，还是喜欢我多一点？”江乔张张嘴，一时间不知道该说什么。这个假设实在是难以回答。他含糊道：“行了，我睡了。”你要是觉得自言自语好玩，那就请便。他再次闭上眼睛，呼吸逐渐变得平缓下来。就算温香软玉在怀，跟他面对面的贴贴也不会分神丝毫。不就是出淤泥而不染吗？搞得谁不会一样？我也要睡，要师傅傅抱着我睡。白月玲撒娇似的往他怀里使劲拱了拱，温热兰香的呼吸吐向颈窝。江乔深吸了一口气，就算是痒也得忍下来。结果闭上眼睛好一会儿，睡意早就涌上心头，偏偏睡不着，反而是怀里的心魔坨睡向酣甜。江乔不禁叹了一口气。明明长着一张祸国殃民的脸，有着无边法力，却总想着勾引他生孩子，这 T M D 就离谱。生孩子是为了乱仙子道心，可他喜欢的又是仙子，乱了乱了，整个大西北都乱成了一锅粥。师傅傅，请不要丢下我，徒弟弟会很乖很听话的。他忽然梦呓了一句，江乔一愣，嘴角情不自禁的扬起一抹自己都难以察觉的微笑。这一万岁的小老太太不胡搅蛮缠的时候，还是蛮可爱的嘛。他轻轻松开手。把白月玲小心的放在另一边枕头上，让她好好睡着，自己则是转身背对白月玲，几乎是下意识的环住她的腰，梦呓的语气带着些许紧张，一双手箍得很紧，生怕她离开。师傅傅，他们都说我是魔族之后，你让我拜你门下，又把我带在身边，就不怕那些正道与你为敌吗？江乔被勒得差点断气，他用力的拿下他的手臂，可惜纹丝不动，无奈之下，他轻轻拍了拍他手，脑子里浮现出小说中修仙大佬的语气，悠悠道：“乖徒儿，人之初，性本善。”没有人天生是魔，也不会有人天生是恶。为师会教你从此嫉弱扶轻，博师济众，心系天下。紧紧搂抱住他，腰间的双手忽然松开。江乔转过身，看着他眉眼紧闭的样子，鬼使神差的伸手轻轻捏了捏他的脸。下一秒，一双猩红的眸子忽然睁开，看着面前的猩红眸子，江乔肌肉一僵，手指还捏着他的脸颊，一动不动的像个雕塑。刚刚那么用力掐他都不行，现在就轻轻捏一下脸就行了。他严重怀疑，这女人该不会是故意装睡骗他的吧？白月玲深深地看了他一眼，目光意味深长，他嘴角微微一勾，语气轻嘲：“你不是不敢碰我吗？结果就趁我睡觉之际偷占便宜，哼！”心口不一的小人行径，江乔脸涨得跟猪头一样。虽然现在关着灯，但
。你想要占徒儿便宜，只需给徒儿说一声，何必这么鬼鬼祟祟的呢？就算你想亲徒儿，也是可以的哦。江桥深呼吸几口气，平缓下来。你别误会了，你睡着了，身体就是他的。所以我是偷偷占白仙子便宜，又不是偷偷占你便宜，是吗？白月玲语气揶揄，随即闭上眼睛，朝他嘟嘴。我睡着了。那你现在就把我当他好了，江郎想做什么都是可以的呢。江桥立即收回手，不得不承认，他这个现代 LSP 远远不敌紫薇星的女流氓。一番软磨硬泡的交手后，再次疲软下来。好啦，不逗你了。白月玲忽然转过身去，背对着靠在他怀里。师傅傅，我好困，能不能抱着我睡会儿？你不抱着我，我睡不着，只是睡觉。江桥犹豫了两秒，说道：“不然你还想做其他事情？想的话直接动手就好了吗？不用跟我说，当然不想。”师傅傅，抱我！他发出撒娇的声音。江桥叹息了一声，颤抖着把手放到他腰上。他忽然诧异的发现，自己已经不像最开始那样排斥他了。温水煮青蛙，不必强势，一点一点侵蚀他的内心，这就是心魔嘛！蛊惑的力量还真是强啊！一会儿后，江桥睁开眼睛，语气悠悠：“可你过分了，屁股别顶我啊！”白月玲语气无辜：“明明是你。”慎言，他心虚的看了一眼天花板。镇压诸天万界的河蟹神兽无处不在，他冥冥中感应到神兽短暂的睁开了眼睛，朝他看了一眼，好在没有进行下一步工作，于是又闭上了眼睛。江郎，你的手这样放着不会难受吗？明明可以往上揽月，也可下海。江桥，呼呼，哼，胆小鬼！白月玲发出一声轻哼，也依偎在他怀里沉沉睡去。大约半个小时后。确定心魔彻底睡着之后，江桥才缓缓睁开眼睛，神色十分复杂。一个对自己百依百顺的漂亮心魔，即使明知道他是在利用自己，也难以真正的拒绝。心里总会有各种各样的声音催促着自己接受，只要不是原则性问题，一切都可以让步，再让一步。所以才有了现在居然能够心安理得的跟他睡在同一张床上，甚至用手抱着他的腰。他不明白究竟是自己堕落了，还是慢慢对他有了好感。江桥不禁问自己：如果时间进一步推移，真的能够守住初心不变吗？答案是不知道。师傅傅，我喜欢你。白月玲忽然发出一句呢喃，江桥怔了一下，眼角温柔下来。你的师傅当年肯定也喜欢你。优雅竹林小院，白发素袍的男子持剑起舞，身形飘逸，剑光浩荡无边，漫天竹叶飘零，还未靠近便是被无形剑气尽数绞碎。这便是我们剑法，练的是剑，修的是心。何时你能够心如止水，便算是登堂入室，天下少有之敌。他收剑站立，看向同样站在庭院的红衣少女，淡然道。徒儿，你去试试。红衣少女只是一眼不眨地看着他，呼吸越发轻微，而后渐渐止住。天地失去了剑光，撤去了剑气，漫天竹叶也随之不见，只剩下他一人。徒儿，徒儿，醒醒！男子微微皱眉，红衣少女回过神，脸色莫名一红。啊，师傅，你刚刚说什么？又走神了你？他满脸无奈，去把我刚才使的剑法重新演练一遍。师傅傅，你刚刚时间那么快，我这点微末道行怎么可能记得住吗？他跑过去，轻轻摇着他的手臂，你再教我一遍喽，行不行啊？这样的话。你已经说过不下十遍了，最后一遍。红衣少女眨眨眼睛，这四个字是你说的第十一遍。男子负手而立，根本不为所动。可我要是修行不到家，万一出去被人教训了，丢的可是你的脸。男子扯了扯嘴角，最后一遍，要是再记不住，我定饶不了你。红衣少女嘴角微微一勾，那你可要手把手的教哦。小院里两人开始练剑，只是为了照顾徒弟，他的一招一式都使得很慢。这里手要高一点，背不能弯，要挺直。看好了，这一剑是一往无前的刺出去。师傅傅，还是太快了，我学不会。仙门功法需要平心静气，切勿急躁。你若勤加练习，日后必有所成。窗外响起狗叫，白月玲忽然睁开猩红的眸子，转身看向仍旧闭眼睡觉的江桥，他正喃喃自语：“徒儿，日后，日后必有所成。”他缓缓凑近，在江桥唇边留下余韵，眉眼一弯，忽然变得温柔。师傅傅，他绝情决心决心渡劫失败了，所以你的太上忘情之道是错的。江桥感到唇边一热，悄然醒转过来，入眼便是那双猩红的眸子，距离自己极近。喂喂，你想要干嘛？他果断往后挪动好几下，离得远远的。白月玲嘴角轻轻勾起，你刚才占了我便宜，还不能让我占回来啊！江桥伸手擦了擦嘴，可恶，又被强吻了。白月玲整理红衣，从床上起来。好了，天要亮了。我也要回屋了，刚才睡得很舒服。他走到门边，忽然回头看着江桥，笑容意味深长。江郎，今天那句话，我的师傅也曾经说过。房门轻轻掩上，江桥愣了愣，他说的哪句话？想来想去，是那句劝他寂若扶清，心系天下。可是跟他有什么关系？被子里还充斥着白月玲身上的那股幽香，不得不说，温香软玉在怀的感觉是真的不错。虽然并不能做什么，但是抱着暖和啊，还有一种另类的单身狗感受不到的充实感。唯一的缺憾是，如果是抱着白仙子，那就好了。好不容易把脑子里的隐匿念头排除在外，江桥闭上眼睛继续睡觉。这段时间每天晚上都被心魔搞得睡不着觉，严重失眠。白月玲刚回房躺下不久，他就睁开了眼睛。这段时间他老是做着差不多的梦，梦到自己的师傅，梦到小时候。为了修仙，他几乎放弃了一切，明明所有情感都压制在心里最深处，但江桥那张脸却逐步变得清晰起来，跟自己的师傅越来越相似。他很清楚。
，这一切都是心魔作祟，只因为自己和江桥每天相处的时间过久，也过于亲密。绝情决心决心说来简单，却无论如何都做不到。哪怕是真正意义上的大魔头，也无法做到无欲无求。白仙子默默一叹：“白月灵，你的道心真是越发不稳了。莫非真的如江桥所言，此路不通吗？师傅身死道消，他也要走上这条老路，你怎么就不试着喜欢上一个男人呢？”他忽然娇声开口，一只眼眸猩红，眼尾妩媚，语气饱含深意：“你是心魔。”白仙子神色一凛，轻声低喝：“胡言乱语，休想坏我道心！”随后双手掐诀。体内为数不多的灵力纷纷暴动，但是下一秒，灵力瞬间平复。师傅传下的清心诀，你连摒弃情感都做不到，觉得对付我有用吗？白月灵随意笑笑。白仙子深吸一口气，心魔将他了解得很透彻，于是口诀再换，这是佛家的镇魔经。若是真能镇压我，你早就动手了，还会像现在这般束手无策。心魔懒洋洋地说道。白仙子走到镜子前，看着自己另一半略显妩媚妖娆的脸，沉声道：“你究竟想干什么？妈，生这么大气做甚？要知道，你我本为一体。”你就是我，我就是你。我现在说的话，不正是你心中所想？何苦自己为难自己，简直是一派胡言！白仙子冷哼，心魔就是心魔，本座道心通明，迟早将你彻底斩去。啊，对对对，不过我有喜怒哀乐忧，不像你存天理，灭人欲。试问咱俩谁更像心魔？白月灵拿起一支眉笔，给自己淡淡描上峨眉，你看这不是很美吗？放肆！白仙子暴喝，另一只手迅速将眉笔摘下，双手互搏，结果他的手却被心魔死死压制。你占据这副躯体。已经太多年了，数千年光阴已经足够证明师傅错了，你也错了。大道无情，人有情，无情无欲，无欲无求，这不是仙，也不是道，真正的道是爱，爱无限的爱。胡说八道！白月灵笑了笑，你这一生都在读研大道，可知生命的意义在于繁衍。明明真理就在眼前，你却放弃了最重要的东西。你究竟想说什么？白仙子死死瞪着镜子里的自己，当然是一万年的老处女，你害不害臊啊？白月灵一掌封住另一只手，弯腰从地上捡起眉笔，给自己的另一条眉也轻轻描上一丝妩媚。不会恋爱，要不要我教你啊？他嘴角一勾，饱含笑意。我不需要。白仙子忽然平静下来，任凭心魔如何蛊惑，他都怀揣到心，岿然不动。是不需要，还是不敢面对？白月灵对着镜子抿了抿唇，左瞧右看，自己的模样还是一如当年，只是已经不再那般青涩了。师傅当年不敢承认自己，于是迷失在大道中，生死道消。你怎么还不快点爱上江桥？如此一来，我就算彻底掌握了这躯身体，或者你放开身心，跟我合二为一，弥补你情感上的空缺。听到心魔如此光明正大的引诱他堕落，白仙子反倒是不慌了。你信不信我现在就跟你同归于尽？你吓唬谁呢？白月灵慢悠悠地说道。话说回来，你肯定忘记了师傅当年爱上了谁，也是摒弃了所有情感的你，怎么可能还记得这些？那么今天就让我来帮你重温一下，好好看着。他小心地藏好眼眸里的猩红，对着镜子里的自己笑着说道。然后拉开卧室的房门走了出去，时间才刚过六点，江桥的父母都还没起床，倒是福禄寿喜一大早就到处跑来跑去。白月灵蹲下来摸了摸猫猫头，随后走向江桥的卧室，悄无声息的拧转门把手，停下，这是江桥的房间，你想干什么？白仙子惶恐的发出质问，她发现自己完全失去了对身体的控制，只能眼睁睁的看着心魔胡作非为，当然是跟江桥及时行乐啊。还有什么事比自己看着自己与人双修更刺激的事情呢？白月灵随口回答道：“住手！”白月灵悄悄推开一丝门缝，看到江桥还在裹着睡觉。到底还是没有进去打搅他，他心里讥诮道：“原来你这么怕啊，不是道心通明吗？对你而言，身体应该只是可有可无的皮囊才对。就算是皮囊，我也希望皮囊能够干干净净一点。你既然追逐无欲无求，那么干净和肮脏有区别吗？”白仙子骤然一滞。而就在这时，夏清河忽然打开卧室的门出来，他看到站在自己儿子房门前鬼鬼祟祟的未来儿媳妇，冷不丁的说道：“月灵，你在干嘛？”白仙子忽然发现自己又恢复了对身体的控制权，他身子一僵，心里莫名有一种奸情被人发现的错觉。他回过头。脸上浮现出尴尬的笑容。阿姨，您走。我只是，我只是，只是看那小兔崽子醒没醒。夏清河眨眨眼。作为过来人，他心照不宣的点点头。我懂，我懂，就当我不存在。你继续好了。白仙子瞬间脸红到了耳根，她羞愧的跑到阳台上，抓起符箓，使劲的揉着，心里气呼呼的说道：“让我难堪，你是不是故意的？啧啧啧，这就心慌了。就这定力，还不如江桥呢。起码他还能做到坐怀不乱。”白仙子敏感的抓住重点。连呼吸都在打颤，你你对他做了什么？你猜啊！白月灵非常容易的拿回身体控制权，他迎着初生的朝阳，深呼吸一口气，就是不告诉你，有本事自己去问啊！邪魔外道，白仙子咬牙切齿的说道，他自然相信江桥不敢对他做什么。两人清清白白，真要去问他，才是上了心魔的当。月灵，早上吃面可以不？夏清河的声音忽然响起来，白月灵转身看他，甜甜一笑，好的，阿姨，要不要我帮忙？不用不用，做面简单，你自己玩。几秒钟后，他又问道，你吃不吃蒜？不吃，阿姨，那就不给你加了，给你弄清淡一点了。嗯，谢谢阿姨。夏清河笑眯眯的摘菜，自己这儿媳妇真是越看越喜欢，尤其是今天那种清清冷冷的性子。
忽然就少了一些，语气里多了一种难以言喻的温情。白仙子静静地看着他们两人对话，一言不发。他差不多已经弄懂了心魔的计划，无非就是掌控他的身体，去做一些自己不愿做的事儿，以此来动摇他的道心。不过，怎么可能让他得逞？你知不知道江桥喜欢你？白月玲忽然说道：“怎怎么可能？”他说了。我们这只是逢场作戏。白仙子莫名心慌，修仙万载，这种事情都不愿承认，有意思吗？白月玲嘲笑道：“无论是哪个时代，哪个世界，人都是自私的。他又是帮你融入世界，又是收留你居住，还找各种各样的理由让你做他女朋友，心甘情愿的给你花钱。现在又见了父母，除了所谓的爱情，还有什么能解释吗？他是我的护道者，我自是许诺了诸多好处给他，才会如此尽心竭力的为我做事。”白仙子辩解道：“你真当他傻呀？好处没看到，县城的仙子老婆倒是有一个，而你也烦心萌动了吧？”否则，怎么会连这种浅显的理由都行？我不是，我没有，别瞎说，是吗？既然不介意，那我就和他谈恋爱了。反正你迟早也是要消失的嘛，等他爱上我，再告诉他事实。不，不行，你急了，你怕我抢了你的男人？白月玲继续说道：“你会看着我和他亲吻，和他结婚，和他洞房，一年后生下女儿，第二年生个儿子，第三年再生个女儿。”他语气一顿，忽然阴恻恻的笑起来，然后那时候我再躲起来，让你出面跟他过一辈子。白仙子，他气得发抖，这只心魔怎么能这么无耻啊？拿他的身体。跟江桥生孩子要不要脸？月玲，面块煮好了，你去喊江桥起床。厨房里传来夏清河的声音，知道了，阿姨。他答应道，随后走到江桥的卧室门口，非常熟练的拧动把手，推门而入。你想干什么？白月玲笑笑，当然是喊他起床啊，不然跟他生孩子也不是不可以，只是现在时间有点紧。白仙子，还是说你想看了？我没有。他快气疯了。白月玲十分细心的藏好眼眸深处的猩红，他看着眼前这只蒙头酣睡的猪，想了想，还是没有把手伸进被子里面，只是单纯的拍了拍被子，声音柔和：“江可菜狗，起床了。”听到声音，江桥打了个机灵，一下子醒过来。他从被子里伸出一颗脑袋，看到站在面前的白仙子，有些愣神：“这女人怎么进他卧室了？太阳打西边出来了，这 TMD 该不会是心魔吧？”但是他认真看了看，又有点不像。如果是心魔，这会儿已经钻他被窝了。你你怎么进来了？阿姨煮好了面，叫你吃早饭。他的语气又恢复了平淡。这种事情，你直接在门外叫我就好了。白月玲笑了笑，我们不是情侣吗？你要穿的衣服在哪？我拿给你。江桥大汉，今天的白仙子怎么有点不对劲？这大清早的，对他这么热情，不像是他、啊。不用不用，你快出去，我要穿衣服了。他缓缓点头。那你快点出来哦。故意拖长的尾音，又让江桥开始怀疑。白月玲走出卧室，看了一眼他缩在石海，一脸紧张的神魂，嗤笑一声。看你紧张的那样，我要是想对他做什么，你还能清清白白的站在这里？早钻他被窝去了。白仙子这才松了一口气。这个可恶的心魔，还只是吓吓他。而且江桥刚才的反应还算不错，没有趁机占他便宜。虽说平时大大咧咧，但还是分得清轻重。不愧是自己看中的男人。呸，自己的看中的人。你刚才把我的脸都丢完了，让我想想。如果是你的话，应该是直接把他电醒。可我现在是他的女朋友，按照这层关系，应该是早安吻。不可，白仙子一脸惶恐，你心乱了。好了，现在你只能看，不能说话。我玩一天，今天过了，身体就还给你。白月玲索性暂时封了他的神魂。这两个人的进度太慢了，孤男寡女共处一室这么多天，感情居然都没有半点进展，看着都心急，还得他出来推一推，不然等他俩谈恋爱还得等多久？几分钟过后，江桥的房门打开，他看着白月玲，认认真真的打量了好几眼。蠕动了几下嘴唇，欲言又止。他想问是不是心魔小姐姐，但又怕说错话，万一被白仙子发现他跟心魔私下有来往怎么办？快去洗漱，牙膏已经给你挤好了。白月玲走进厨房，路过他身边的时候，轻声说道：“哦，好。”江桥挠了挠头，确定这是白仙子。可今天为什么对他的变化这么大？难道是昨晚带他跨年之后，忽然对他有好感了？江叔叔呢？他好不容易休假。今天想睡懒觉，别管他。夏清河抬头笑眯眯的看他们两人，一会儿我也要去学校开会，今天午饭又得让你们自个儿解决了。阿姨，您也不用管我们。江桥说要带我出去好好逛逛。白月玲露出人畜无害的笑容。夏清河待了片刻，自己这儿媳妇一颦一笑都是灵气。江桥是哪来的狗屎运姐这么漂亮的媳妇？埋头吃面的江桥愣了愣神，他没说过这话。出去逛逛也好，只是记得要戴好口罩。好的呢，阿姨。白仙子眼睁睁看着心魔借着自己的身份为所欲为，偏偏他什么都做不到。就连骂骂咧咧想跟心魔对话都不行，气得脚趾头都能抠出个三室一厅。吃过早饭，江桥被白月玲拉着出门，两人戴上口罩，漫无目的的在街上闲逛。他心里其实很疑惑，这是不是心魔又悄悄溜出来了？但白仙子对他也只是比之前稍微要热情一点。如果真是心魔的话，估计只想着如何扒他的裤子才是。我们去哪里？江桥挠了挠头。白月玲看着路边有个女孩拿着冰激凌走过，舔得满嘴都是奶油，看起来应该很好吃的样子。她看着江桥，眨眨眼，想吃。江桥用惊恐的眼神看向她，你不是一向看不上现代食物吗？觉得杂质太多，吃多了无益身心。我想通了。既然是入世修行，那么就要将自己彻底当做一个普通人。你能这样想，自然是再好不过。只是江桥还是觉得今天的白仙子不对劲，但哪里有问题
，用电威胁他，确实是白仙子没跑了。老板。来两个冰激凌，一个抹茶，一个原味。江桥扫码付钱，把冰激凌拿到他面前。你要哪个？就不能两个都要吗？白月玲脑袋一歪，冰淇淋化的很快。你别看现在是冬天，拿在手里一会儿就化了。江桥义正言辞的告诉他，意思是你只能吃一个。那我要这个绿色的。白月玲取下口罩，伸出舌头舔掉冰淇淋最上面的那个尖。如果不考虑原材料，只享受口感和味道的话，确实是很不错的美食。这里的凡人可真懂得享受。他眯着眼睛，享受着冰冰凉凉的初体验，甜甜的奶油混杂着抹茶味道，在口腔里晕开，真好吃。江桥也咬了一口手里的原味冰激凌，咽下后笑着看他，感觉怎么样？好吃，喜欢的话，下次要给你买。他脸上露出笑容，能得到仙子好吃的评价，真是不容易啊！如果冰激凌有生命的话，怕是能心甘情愿的让他吃掉。你那什么味儿，也让我尝尝。白月玲拉下他的手，不等江桥反应过来，就伸出舌头舔了一下，在黑白双色的冰淇淋上面留下一道十分明显的舔痕。完美覆盖江桥之前的痕迹，他身体一僵，白仙子居然舔他吃过的冰淇淋，这算是变相接吻了吧？不对劲，今天的白仙子很不对劲。江桥盯着他一眼不眨，白月玲手足无措的微微脸红。我，你别乱想，我只是想尝尝味道，更何况我现在不是假装你女朋友吗？那么，那么这种行为应应该是正常的吧？真正的白仙子羞愧的在石海里捂住脸，她才不会做出这种话，更不会做这种事。这个女人，别拿她的身体乱搞啊！别忘了，我们本为一体，我现在做的事，自然也是你内心的投影。心魔悠悠说道。谁跟你一体啊？不要脸！白仙子羞愤的大吼，闭嘴，只准看着，不许说话。心魔轻哼一声，再次将他关小黑屋。啊，嗯，应应该是的吧？江桥支支吾吾的，也紧张的牙皮。平时连手都不敢乱碰的白仙子，忽然给他来这么一下，这是在聊他吧？就算不是，也得是了呀。反正他道心是乱了呀。江桥偷偷摸摸的舔了一口冰激凌，不知道是不是心理作祟的缘故，貌似比之前的一口还要甜。吃着冰激凌，两个人各怀鬼胎的沿街慢慢走着。白月玲用余光悄悄打量了他满脸通红的脸，心里暗笑。江桥这货忒不是东西，晚上穿着半透明红衣钻他被窝，正经的跟圣人一样，亲嘴都不见他脸红，现在就这么轻飘飘的勾搭一下，脸红的跟猴屁股似的。七，虚伪，我们现在去哪？白月玲小口舔着冰激凌，我们去游乐园，那儿有大摆锤、海盗船、过山车，都挺好玩。白月玲看到江桥手里的冰激凌有一边快化了，她把脸凑过去，又轻轻舔了一口，舌头一卷，裹着奶油又很快的缩了回去。你刚说什么？白月玲抬头眨眼睛看他。江桥忽然感到心漏跳了一拍，这样的白仙子，这样的白仙子，妈的，一定要抢回去做老婆。呃，要不，这个冰激凌你拿过去吃掉。他的手背若有即无的和他碰了碰，看到他没有什么动静，又大着胆子勾住他的手指，心砰砰直跳。那你得先把我的手松开。他低头咬着自己的冰淇淋，脸上看不到别的表情。可，你两只手拿着肯定不方便，我可以喂你。江桥把左手拿到他嘴边，白月玲瞄了他一眼，然后伸出舌头又舔一口。七，德性。于是，在接下来的一段时间，冰激凌刚刚有化的迹象，江桥就把手里拿过去，白月玲则是极其配合的伸舌头舔一口。这一对神仙眷侣肆无忌惮的在大街上秀恩爱，看得路人又羡慕又嫉妒。但是白仙子气疯了，这对狗男女，快把我的身体换回来啊！他闭上眼睛默念黄庭，但是又怕那两人走着走着就溜进宾馆，一颗心无论如何都静不下来。最终。让白仙子担心的事情终究还是没有发生。江桥虽然是个 LSP， 但在某些问题上还算是个君子。除了牵他手手的时候，那只可恶的大拇指会鬼鬼祟祟的乱蹭。这么明显的事情，真以为他不知道吗？等他拿回自己的身体，一定一定好好的电他一顿。江桥拉着白月玲去了游乐园，说是要让他体验一下现代女孩子们都喜欢的娱乐场所。白月玲看着面前的大摆锤，一时陷入沉思。坐在那上面的男男女女在高速下坠、旋转的过程中，不断的发出尖叫，声音震天，吵死了！为什么不是摩天轮？你是不是觉得我会害怕？然后从那上面下来后会抱住我？白月玲正好看到一对情侣从那上面下来，那个略显娇小的女孩直接被吓傻了，腿软的坐地上站不起来，随后直接扑到男孩怀里大哭特哭，一边哭一边质问他为什么要带她体验大摆锤。然后男生紧紧抱着她，轻轻安抚自个儿女朋友的后背，不断道歉。两个人还偷偷摸摸的亲了一口，亲吻后红着脸看了看周围有没有人发现。七都是套路，但。两个人的感情似乎就是这么升温的，我绝无此意。江桥果断摇头否认，摩天轮太慢了，这不是为了让你重新感受一下遇见飞行的感觉吗？我要坐浪漫的摩天轮。白月玲望着不远处慢悠悠旋转的摩天轮说道。江桥呆了呆，这个冰冰冷冷的女人知道什么叫浪漫？不对啊，摩天轮一般是情侣约会的时候坐的。白仙子这么说，岂不是在暗示他跟他约会？他忽然激动起来。果然来到游乐园是一个正确的决定。你好像对游乐场很熟悉的样子。白月玲低头装着清清冷冷的样子回答道：“度娘是这么说的。”江桥脸颊抽搐了几下，他不看各种科技视频学习，问这些乱七八糟的事情做什么？他低头看着手里的两张门票，闷闷道：“那大摆锤呢？退又不能退，不做的话就是浪费了。既然如此，那便坐坐吧。”大摆锤缓缓停下，在工作人员的指导
，最差都是面色发白。听说这玩意儿比过山车还刺激。白月玲蠕动了两下嘴唇，什么也没说，只是把手伸过去，紧紧握住他的手。师傅傅，徒弟弟一直都在。江桥十分感激的看他一眼，在电击驱动下，大摆锤旋转着上天。白月玲倒是没什么感觉，江桥脸色一下子变白，眼前环境迅速旋转，一会儿升天，一会儿对地府冲，眼看着即将跟大地亲密接触，又立即被抬起，他感觉自己的心脏都冒到了嗓子眼儿。所有的负面情绪都在此刻化作了尖叫释放，在晕眩和失重的双重折磨下，几分钟过后，江桥踉踉跄跄的落地，即使是踩在大地上，他的腿都还是软的。白月玲只好搀扶着他走，他心里不禁暗笑，这家伙胆子这么小，还想看他出丑？没出息！这种刺激比起从万丈高峰上一跃而下差远了，就算是刚筑基的修士，他们也能预见做各种高难度动作。江桥，妈的，忘了这茬，他是修仙大佬。估计玩蹦极都能脸不红心不跳，计划失败。他坐在椅子上，彻底平复心情之后，才自然而然地拉起白月玲的手，走吧，我们去坐摩天轮。路过一个游乐场的小店，白月玲看到有不少人聚在那儿，手里端着一支枪，对着挂在墙上的气球，就是啪啪一阵乱射。像这种地方，一般都属于游乐园的外包项目，把多余的空地租出去，投资人借用游乐场的人气，搞自己的项目赚钱。总的来说。跟他在景区里开店差不了多少，那是在干什么？打气球？你不是说这个社会持枪犯法吗？他们怎么不被警察抓起来？嗯、呃，那是假枪，子弹是塑料、娱乐用的，就算打到人，一般也不会造成太大伤害。江桥耐心解释，以前过年的时候，男孩子们都玩枪，吃完饭约一块玩枪战，不小心打到人，只要不是眼睛，一般来说都没啥事儿。他往店里瞟了一眼，靶子那里是用红色大气球摆成的一个爱心，中间都是用红绿红绿的小气球交叉填满，旁边挂着一个小黑板，写着游戏规则：五块钱十发子弹。一任意十发子弹，连续打破五个同色小气球，可以获得一个价值二十元的公仔。二打破全部同色气球，可以获得一个价值三百元的等身玩偶。三一次性打破全部气球，可以获得一台价值五千元的笔记本电脑。他心念一动，扭头低声问道：“想玩玩吗？”按照游戏规定，赢了可以把摆在柜子最上面的那台电脑带回家。白月玲瞅了一眼，兴致全无。他一个修仙的，闭着眼睛随随便便扔石子都能中，去玩这种低能游戏，不是欺负人吗？至于电脑，白仙子的神魂在石海里不依不饶的疯狂大喊：“快答应他，电脑你不要我要啊！”他要累死累活的给江桥按摩一个月，才能有三千块钱。现在只要打破全部气球，就能得到一台电脑，简直就是白捡啊！电脑这种东西，即便是放在紫微星也是神物。既然是神物，就是能者居之。你想要的话，那就自己玩，反正我不玩。那你倒是把身体还给我呀！白仙子气疯了，明明他才是本体。为什么搞得这么无助啊？妈，就让你玩五分钟好了。白月玲嘴角若有若无的微微一扬，下一瞬已是换了一个神魂，只是江桥浑然不觉。白仙子低头看着江桥，牵着自己的狗爪子，下意识的就想缩回去，顺便把他狠狠的电一顿。但是，一想到自己似乎只有五分钟的自由时间，在电江桥和赢电脑的选择中，他毫不犹豫的选择了后者。暂时，暂时就让这家伙牵着吧。怎么样？正好你缺一台电脑，把这赢回去，你就可以天天在卧室里玩了，想玩多久玩多久，玩通宵都可以。他继续问道：“赢回去就是我的，对，赢回去就是你的。”江桥笑起来，可我不会用枪。小问题，一会儿我们去问问，能不能徒手扔子弹？这你应该是没问题的吧？嗯。白仙子重重点头。江桥拉着白仙子走过去，正好有一对情侣在那打手枪。女的说想要那个等身抱着，男的信誓旦旦的说他小时候可是枪神，一定拿回来。结果花了一百块钱打了一百发子弹，只赢了一个十块钱的娃娃。长相甜美的女生当场就气鼓鼓的走开，不吹牛要死啊！两位帅哥美女也想要玩玩。店里的小哥一边给气球打气，习惯性的问道：“如果一次性把气球全部戳破，除了电脑，是不是还包括那个等身抱枕也是我们的？”江桥问道。小哥回头看了一眼放在最高处做展示吸引顾客的电脑，差点笑出声。他这电脑摆在这里两个月了，别说电脑，连等身娃娃都才送出去一个，好像叫什么范十三来着，是个戴着口罩背剑的剑客，用一节节的粉条把气球全都戳破。但是从那天过后，他的照片就在圈内传遍，从此不得入内。小哥笑着点点头，对。气球总共一百个，红五十个，绿五十个。如果你能够一口气全部打掉，电脑和等身抱枕都是你的。江桥和白仙子对视一眼，都从对方眼里看到了喜色。行，那我们来一百发。江桥直接扫码付账，拿过枪瞅了瞅，抬头看他，老板，枪用着不顺手，可不可以用手直接扔？老板愣了一下，周围的人也愣了一下。这都2022年了，整个社会都在内卷，怎么还有人主动要求给自己增加难度呢？一般来说，徒手扔子弹的力道。还真不一定有玩具枪打出的力道大，而且用力扔一百次，你的手不酸吗？不过有剑客范十三的例子在前，老板狐疑的看了他一眼，就怕又是个练家子，故意来砸场子。老板仔细的瞧了瞧他的手，手掌细腻，没有老茧，应该只是个想要在女朋友面前表现自己的普通人这样的人。他见多了，上一个不就是丢了一百块，结果赚了个十元公仔，批发价两块钱，还把自己女朋友气走了。行的，没问题，只要在四米红线以外，不管你用什么方式，只要能按照游戏规则打破气球，都算你。那感
。咱们的目标就是那台电脑。白仙子深吸一口气，重重点头。不是你打，小哥瞪大眼睛，越发疑惑。对我女朋友手痒了，想玩一玩。江桥牵起白仙子的手，给老板看。白仙子瘪了瘪嘴，这人真是臭不要脸。逢人就说是他女朋友，明明是假的，好吧？听到这句话，老板更放心了。一个女孩子懂什么？难怪说要用手扔，估计是不知道怎么开枪。看来这一百块是白赚了，连十元公仔可能都送不出去。白仙子摸着塑料子弹，感受两下，还要控制好自己的力度，只能恰好打破气球，而不是打完气球还得嵌进墙里。江桥说那样会上电视的，只要我把气球全扎了，你上面摆着的那些东西就都是我的了，对吧？他再重新确认一遍，实在是难以想象天底下还有这种好事，这跟白嫖有什么区别？对。在场的人都是见证，难道我还骗你们不成？老板笑着说道。他看白仙子信心满满的样子，自己也信心满满，好像每一个站在这里打气球的人都是信心满满的，可最后都是失望归，只有他赚了钱，这对情侣自然也不例外。白仙子点点头，手里捏着子弹，目光忽然严肃起来。老板还以为这个戴着口罩的漂亮姑娘会用手扔，可看她的姿态，这是弹指。你以为你是黄药师呢？他下意识的嗤笑一声。江桥也屏住呼吸看他，牛皮先吹出去了，好歹是活了一万年的仙子。这种小游戏不至于失手吧？下一瞬，接连响彻五声，砰砰砰砰砰！老板张大嘴巴，回头看了看气球墙，五个绿色的气球应声而碎。白仙子很是得意。江桥说：“先打红色的，他偏偏先打绿色的，就是要跟他作对。”他继续弹指，气球接二连三的爆炸，简直是百发百中，弹无虚发。老板这时也反应过来，自己这是碰到踢馆捡便宜的练家子了。他回头看了一眼自己价值五千的笔记本电脑，顿时难过的想哭，一颗心都在滴血。早知道这姑娘这么厉害。会一手弹指神通的绝活，干脆送他一个等身抱枕得了，总好过亏了几千块钱。他哆哆嗦嗦的拿出手机摄像，这个女孩必须得在圈子里传开，下次再碰到她，说什么也不能让她再玩了。砰！最后一个红色小气球爆炸，白仙子弹了弹手指，笑眯眯的看着老板，我这算不算是赢了？啊，嗯，算算。老板苦丧着脸点头，常在河边走，哪能不湿鞋？这句话他算是领略到了。上次那个范十三只是拿了个抱枕，这次亏了一台电脑。简直是亏到姥姥家了，他极不情愿的把笔记本电脑装盒子里，递给江桥，又拿了个等身大熊。江桥瞅着旁边那个同样大的皮卡丘，嘿嘿一笑：“老板，抱枕换那个皮卡丘行不行？”“行，我给你换。”老板意兴阑珊的点头。这次他算是认栽，大半个月都可以说是白忙活了，那就太谢谢老板了。白仙子这时凑过来，看了看老板，有些不好意思的问道：“那个，我还能不能再玩一次？这种白嫖的感觉，无论什么时候都很爽啊。”老板脸色顿时就黑了，这个女人再玩下去，怕不是要把她的小店直接搬空。他连忙掏出一支烟递过去，低声下气道：“兄弟，出门在外做生意不容易，您这赶尽杀绝是不是过了点要不我这的东西你看得上的，随便拿两个，只求给条活路走，行不行？”江桥连忙陪笑，得到好处就收的道理他懂。虽然说在游乐园没有把游客拒之门外的道理，但是闹太僵，大家都不好收场。他跟你开玩笑的，说好了只玩一次。临走时。江桥又多拿了一个价值几十块钱的招财猫存钱罐。江桥抱着皮卡丘和存钱罐，白仙子拎着刚赢回来的笔记本电脑，威风八面的走出店铺，惹得围观的人群一阵羡慕。但是弹指神通这绝活，除了羡慕，是真没人会。半路上遇到刚才离去的那一对情侣，男的好说歹说才哄好自己的女朋友，结果正好看到抱着等身皮卡丘的江桥牵着白仙子走过来。女孩子看着皮卡丘有些发酸，她转头对自己男朋友说道：“你一开始说简单。”现在又说那老板纯粹是骗人的，那你看看为什么别人就能做到？男孩愣了愣，一转头，自己女朋友又生气的跑了。操！那两个人似乎吵架了。嗯，他在羡慕你有这么厉害的男朋友。江桥非常不要脸的说道。白仙子强忍下，狠狠电他一顿的冲动。羡慕我干什么？皮卡丘明明是我自己赢的，你就是个在旁边喊加油的。不对，连加油都没喊。是是是，白仙子法力无边，我就是个抱大腿喊666的，抱什么？抱大腿，变态。两人走了一段路，白仙子忽然问：“你刚刚为什么要跟老板换这个皮卡丘？皮卡丘喜欢电人。”江桥抬头望天，白仙子捏的手指咔咔作响，这是在说他像这个黄皮耗子。哼，等过了今天再电他。游乐场里好像还有许多类似的店铺，我们再去玩玩，说不定还能赢一些商品回家。白仙子忽然很兴奋，这不要钱的东西就是香。算了吧，没看到刚才你打气球的时候，那老板拿手机对你摄像吗？估计这会儿那段视频都已经在他那个小圈子传开了。就算我们再找上另外一家。估计都没人做我们生意，顶多给你送上俩小礼品。江桥叹了一口气，生意场上就是这么现实。白仙子显得意兴阑珊，好不容易找到个可以白嫖礼品的地方，结果发现门口都贴着“仙子不得入内”的纸条，忽然有一种一生所学没了用武之地的挫败感。所以，我们还是去坐摩天轮。白仙子立即炸毛，谁要跟他去约会啊？想都别想。结果还没来得及拒绝，他就被踢出了对身体的管理权限。心魔淡淡的瞅了一眼，在石海里。气得大呼小叫的神魂，直接给他关了小黑屋。你怎么了？江桥忽然很慌张，刚才他咬牙切齿的样子，就好像随时都要电人，可又立即换了一副慈眉善
，我觉得小仙女抱着娃娃比较可爱。江乔认真的瞅了两眼，仙子配皮卡丘确实可爱。在去摩天轮之前，江乔先把手里的东西放到游乐园的寄存处寄存起来，然后才拉着他登上了摩天轮。一般来说，特意到游乐园做这玩意儿的，不是一家三口，就是还处于恋爱阶段的情侣。在某岛国的作品中，摩天轮可是位于水族馆、电影院三大约会圣地之首。因为摩天轮是三大圣地里最适合表白的地方，在高空中，女孩子根本逃不走，座舱幽静，更不会有任何外来因素打扰。在缓缓移动升空的座舱里，两个人沐浴着阳光，同时眺望着游乐园外面的漂亮风景。摩天轮转一圈是十分钟，如果男孩子在这时忽然拿出早已准备好的花或者戒指跪下来表白求婚，十分钟对于能说会道的男孩子而言，足够把一名刚认识的女孩子感动得痛哭流涕。但是，江乔并不打算表白或者求婚。白仙子不是普通人，在这一场浪漫之旅中。如果能让他对自己对一丢丢好感，就算成功。座舱的电门自动锁好，随后慢慢升空。江乔紧张地看着窗外，寂静的环境下，只能听到微弱的电击声。白月玲似笑非笑地看他一眼，忽然打了个呵欠，又躲进身体里藏起来。师傅傅，约会的机会，徒弟弟已经给你创造好了，能不能追到？我看你本事喽。白仙子正生着闷气，她在识海中重塑了一个江乔，然后对着他拳打脚踢，结果下一瞬，她结结实实地给了江乔胸口一拳。哎，又回来了。她看了看了自己的手。忽然愣住，江乔重重的撞击在椅背上，彻底懵了。他脑子里正胡思乱想着怎么在这种暧昧的氛围下跟他说话，结果白仙子稀里糊涂的给他一拳，不知道有没有打出内伤。什么又回来了？他用力的揉搓着胸口，脸上露出痛苦难受的表情。你突然打我干嘛？痛死了！白仙子现在很心虚，她刚才是在识海里发泄情绪，心魔还挺会挑时间，突然在这时候把她给拉出来。她立即背起小手手板着脸，打你难道还要理由？江乔这时才回过神来，难怪白仙子一直念叨着要坐摩天轮，这特么对别人来说是约会表白的决胜之地，可对自己而言是个切切实实的死地啊！上天无路，入地无门，白仙子如果要在这时候给他一顿暴揍，他连躲都躲不了。撤，上当了！今天的温柔果然全是假的，真正的报复在这儿等着他们。我今天好像没有惹你吧？惹了。白仙子瞪着眼睛看他，喂他吃冰激凌，在排队的时候用身体护住他，牵手的时候还故意用大拇指乱蹭。他们两个人什么时候有这么亲密了？堂堂仙帝需要有人保护。虽说那个时候是心魔在主导，但这是他的身体啊，他也有感觉的好不好？江乔翻翻白眼，行。你说惹了就惹了吧，反正他也打不过。对于这个蛮不讲理的女人，他觉得吧，无论如何都不能让这个凭自己喜好行事的危险分子融入社会。唯一能够拯救社会的办法，就是把她变为人妻，为自己生儿育女，大不了挨她一顿胖揍。等以后有了女儿，小棉袄就是自己的免死金牌。我这里的骨头好像被你打断了。江乔龇牙咧嘴的揉着自己的胸口。活该！白仙子没好气儿的说道：“要是在紫薇星，这种老是占他便宜、色胆包天的淫贼，早就被他一巴掌拍成灰灰了。”江乔张了张嘴，气得不想说话。真亏自己打不过他，否则胸都要给他捶扁。白仙子看他不断用手掌揉着胸膛，脸色有些发青，轻咬着嘴唇，蠕动了一阵子，不好意思的问道：“真断了？我刚刚好像也没用多大的力来着，我是凡人啊！火山石都被你用两根手指头轻轻一掰就断，何况你是给我一拳，没当场死掉，都算我生命力顽强。躺椅子上，自己把衣服撩起来，让我看看。”哈。江乔蓦然抬头，他下意识的就去看座舱里有没有安装摄像头，结果是自己多虑了一个都没发现。那啥，在这里做那种事不好吧？江乔犹犹豫豫道。白仙子正了正，随后反应过来，咬牙切齿把他一脚踢翻。果然是满脑子 H 色废料，居然在这种时候都还在乱想。流氓、色狼、淫贼、登徒子，谁要跟你做那种事？啊啊！疼疼疼！江乔痛呼，他脸色一红，轻哼一声，赶紧的，把衣服撩起来，我看看。哦。江乔点了点头，站起来就开始脱身上的衣服。白仙子一脸紧张的后撤：“你你你，你想干什么？我告诉你，你要是敢乱来，信不信我一脚把你从这里踹出去？”江乔诧异的看着他：“仙子，请自重啊！你乱想什么呢？我外面穿着羽绒服，还穿了毛衣，里面是羊毛衫。这种情况下不脱衣服，我怎么把衣服撩起来给你看？”白仙子深吸一口气：“这人怎么这样？明明是他满脑子色情，结果现在还倒打一耙。”下一秒。他再一次紧张起来，你脱衣服就脱衣服啊，解皮带干什么？没看到我毛衣扎进去了吗？哦、oh, ，看他若无其事的表情，白仙子脸色有些发烫，好像的确是自己乱想了。他以前都不这样，肯定是心魔又在影响他的道心。看他把裤子脱了一半，露出灰色的秋裤，白仙子忽然反应过来，你的毛衣不是可以直接扯出来吗？嗯，我的羊毛衫也同样扎里面去了。白仙子一脸冷笑，你就不知道先把毛衣扯出来，再把羊毛衫扯出来？江乔愣了一瞬，挠了挠头，嘿嘿一笑，瞧你不提醒我，我都忘了。所以你还不赶紧把裤子给我提上去？再敢耍什么花招，信不信我再补一拳，帮你加重病情？威胁都不掩饰一下，这女人是魔鬼吧？江乔把羽绒服和毛衣当垫子垫在椅子上，然后屈腿躺下，撩起最后一件秋衣，露出平坦的胸膛给她看。你看，这里都青了，之前明明是好好的，挨了你一拳就变成了这个样子，还说没用力。江乔说着，肠子都悔青了。早知道坐摩天轮会稀里糊涂的
，差点给他打岔气儿。毕竟玩归玩，闹归闹，不拿生命开玩笑。仙子再好，没命去追，有个蛋用。会，下一次我头都给你锤烂。江桥一脸疑惑，这些骚话你都哪学的？以前你可不会这些。L O L， 看他们互相对喷，挺有意思的。他顿时无语，这都什么人啊？快说说。我胸膛到底咋样了？骨头断了没有？是不是骨刺距离心脏就差半公分？闭嘴！再唧唧歪歪半句，我就把你头锤烂！可不说不说！白仙子瞪他一眼，抬手一掌就朝他胸口拍去。江桥吓得赶紧闭上眼睛。完了，这次怕是命都得交代在这里了。想象当中的愤怒一击并没有来。江桥缓缓地睁开一只眼睛，那只柔软的小手轻飘飘地落到他胸口上，手心像是有一股温润的力道在发青的位置慢慢晕开，酥酥麻麻的感觉传遍全身。别说。这柔弱无骨的玉手揉起来还挺舒服。白仙子身体一僵，随后脸色绯红。本座亲自给她疗伤，这死鬼还喘上了。不知道的还以为他们俩在做什么羞人的事情呢。他睁开眼，看着白仙子一脸寒霜，脸上的享受表情忽然凝固。用力是吧？那就依你了。白仙子娇媚的答应了一声，转而愤怒的啪啪几巴掌甩他身上，立即多了几道鲜红的手掌印。座舱里同时响起杀猪般的声音。啊，疼疼疼！仙子，我错了，真错了。楼下两个正抱在一起亲嘴啃脸的情侣互相对视一眼。都从对方眼中看到了古怪，上面那两口子到底在干啥？声音叫得这么凄惨，难道是男的表白不成功，打算用墙，结果反被对方制裁了？江桥被打得险些岔气儿，他绝对是妥妥的报复，敢这么有恃无恐的打他，一会儿肯定能把他治好。白仙子力道掌控的极好，只把他打疼，却不把他打出内伤，免得这家伙始终不长记性。还要不要？白仙子蛊惑道：“不要了，真不要了。”江桥用力的甩头，坚决不上套。本来还想给你揉揉，既然你不要的话，江桥欲哭无泪，揉揉你不早说。这仙子跟网上的那群人学坏了，都会玩弄他的感情了。那啥，我意思是，其实刚被你一拳打的地方还有些痛，你看看是不是被你打出内伤了？他眨着纯真的大眼睛，嗯，打出内伤了。三天之内你必有血光之灾，若无法导出这股气劲，你将心脏爆体而亡。白仙子十分严肃的点头。江桥跟人精似的，哪还不知道白仙子这是在逗他？他叹了一口气，哎，算了，死就死吧，可能是我命中注定有此一劫。如果仙子能够继续帮我疗伤止痛，那也死而无憾了。白仙子瞪他一眼，没说话，哪还不知道这家伙心里到底在想些什么色色的事情？一双玉手继续在他胸膛游走，丝丝缕缕的灵力缓缓从他掌心渗透，将那一身的青红掌心完全消除。你们这一届的凡人体质真差，就这点小伤都疼得哭爹喊娘。要是到了紫微星，怕是连破镜重学的苦痛都忍受不了。白仙子轻声吐槽着，江桥继续享受着白仙子的爱抚。舒服的发出支支吾吾的轻哼，仙子扶我身，如抚仙子身。江桥意犹未尽的重新穿好衣服，若非时间不允许，摩天轮马上就要转一圈到达地面。他还真希望白仙子继续按下去，那双玉手一摸，周身舒服的雅痞。今天的工资是三百，你可别搞忘了。白仙子背对着他，站在窗口远眺，说道：“怎么就三百了？”江桥有些懵，假扮你女朋友一百。牵手手是双倍，现在又帮你按摩，一共三百。江桥义正言辞道：“帮我按摩，那是因为你打伤了我，属于疗伤的范畴，是你应尽的义务，不算按摩。而且，按照我们的约定，要足足按够一个小时才有一百。你这才几分钟，钱啊有这么好挣？”白仙子秀眉一皱，转过身，气鼓鼓的瞪着他：“我不管，反正按了你就得给钱。他好歹是仙子，占点便宜怎么了？你这是欺客！”他举起小拳头，捏得咔咔作响。“对，就是欺负你，给不给？”江桥深吸一口气，当一个仙子不讲道理的时候。他还真没啥办法，算了，就当提前给自己媳妇儿零花钱用。月底结账，江桥抬眼看他嘴角荡漾起高兴的弧度，先别高兴得太早，回去之后得把剩余的55分钟补上，不然我顶多给你10块钱，也就是按摩5分钟的费用。白仙子气得咬牙，心里正想着晚上给他按摩的时候，是不是先把他打成重伤再说。摩天轮缓缓转动，又回到最初的原点。电视剧里的浪漫告白，啥也没发生，还白白挨了一顿打。唯一值得高兴的就是白仙子给他疗伤的过程十分香艳，那份快活不足为外人道也。刚才好像就顾着给我疗伤了，你还想再做做吗？江桥问他，不做了，慢悠悠的，有什么好做的？再说了，上面的风景也就那样。白仙子一脸不屑，跟御剑飞行比起来差远了。江桥点点头，也不强求，拿出手机看了一眼时间，快中午了，那我们现在去吃午饭。好，两个人走向物品寄存处，江桥非常自然的拉住白仙子的手，不停的在她小手上搓呀搓，她身体一僵，你干什么？刚才你不是打了我吗？给我揉了半天。物理书上说，力的作用是相互的，所以我想你肯定也是一样的疼，就想给你也揉揉。将脸皮厚，乔说道。一个男子如此亲密的关心他，白仙子一颗心莫名有些慌张。这样的事情，就连他的师傅都没做过。他的脸色有那么片刻的绯红，但很快又清冷着脸。俗话说，无事献殷勤，非奸即盗。江桥这货肯定又是在借机占他的便宜，但不可否认的是，他是在关心他。这种感觉很奇妙。刚才揍你的是我的右手。你摸我的左手干嘛？就算力的作用是相互的，每个人的承受能力又不一样。我这一拳下去，一座山都得崩。白仙子絮絮叨叨的说着，却没有把手从他手里抽出来。打山多
，我现在是你男朋友，你这算是谋杀亲夫？谋杀什么亲啊？疼疼疼！两人拿了奖品，直接去游乐园附近的餐厅。人很多，他们还得排队。白仙子往里面看去，柜台上摆着很多食物，有声有熟。许多人都拿着空盘子走来走去，看到有好吃的就往自己盘子里加，好像不要钱。他们这是在干什么？他好奇的问。这里是自助烤肉店，也就是所谓的自助餐。不管在店里吃多少，都只按人头收费。江桥耐心的解释：“这家店的老板是在做善事吗？”白仙子看了看店里来来往往的人，平均人手两个盘子，里面装的满满当当的。按照这样的吃法，老板想来的亏本吧？江桥看他略显惊讶的样子，就知道他想歪了。怎么可能呢？商人都是很精明的，至少半百的人头费，顶多吃价值一般的食物，你可能不亏，但他一定稳赚。胃口大的人只在少数，绝大多数人都跟我一样，吃不了多少就饱了。所以来到这地方，一般都是挑贵的吃，尽可能的回本。白仙子点点头，这个道理很好懂，只是很惊讶于老板的商业头脑。既然你们都知道这个道理，为什么还有这么多人来吃自助餐？因为菜品多，酒水全免，在这个地方可以同时吃到海鲜、牛肉、羊肉、冰激凌、浓汤、瓜果蔬菜等等。自己弄的话，同样的钱可买不到这么多东西，总不可能每一样都买一小口吧？这老板要是把店铺开到紫微星，肯定得亏死。随便一个炼体修士都能吃穷他。白仙子面无表情地说道。江桥莫名想到，一个个大妖们，三口一只猪，两口一只羊，怕是先帝开自助店都得破产。等了差不多十多分钟，终于等到他们。你们几位？服务员看到客人，立即热情地露出职业微笑。两位有没有靠窗或者角落的位置？一共一百二十八。位置的话，在这边，请跟我来。白仙子坐在沙发上，看着那个服务月的背影，撇了撇嘴。他笑得好假。服务行业都这样，笑容能够拉近人与人的距离。整天像你一样冷着脸，怕是除了我谁都不愿搭理你。白仙子秀眉一扬，没忍住抬腿在桌下踢了他一脚。你是说我没有魅力？江桥忽然冷抽一口气，抱着肚子，面容扭曲起来。你在装？我刚刚都没用力。江桥脸皮一扯，手按在小腹，脸上露出一个难看的表情。幸好你没用力，要不然蛋就碎了。我们没买蛋啊，不是那个蛋。白仙子眨了眨眼睛，弯腰低头去看江桥吃痛的地方。两秒后，他一脸羞愤的抬起头，又没忍住，狠狠踩了他的脚。你这厮怎生得如此下流？